msikilizaji ungana nami kwenye simulizi hii mpya kabisa iliyotungwa na mtunzi mahili Elia Gwaeje aliyetuingia simulizi tamu kweli kweli ito Young Billionaire lakini pia simulizi nzuri ya In the Name of Love ambazo hizo zinapatikana pale YouTube simulizi tamu kabisa lakini kwa sasa hivi hebu tuanze na simulizi mpya ambayo inaanzia katika mazingira ya sokoni pilikapilika zikiwa zinaendelea kama kawaida Viazi fungu jelo mafungu matatu buku tu bei ya ofa bei ya ofa leo bei ya ofa leo Aya hapa viatu vya walembo bei ya kumwaga 2022 njoo chague hapa uvae upendeze 1600 mara ya kwanza 1600 mara ya pili 1600 mara ya tatu aya 1500 mara ya kwanza tisheti nzuri kabisa hii Njoo kwenye duka letu ujipatie simu kali kwa bei nafuu kuanzia 1020 mpaka laki moja na nusu simu zenye brutusi kamera nzuri kabisa utapata na garantia mwaka mmoja karibu kwenye duka letu Zote hizo msikilizaji zilikuwa ni kelele kati kati ya jiji kwenye soko kuu wakati Harris unaweza kumuita Hari akiwa anapita kutafuta nguo za kununua Mikono yake ikiwa iko mfukoni huku akiwa anaangaza angaza macho yake kutazama maduka ya nguo atakazozivaa Mikono yake akiwa ameweka mifukoni ili kuzuia asibiwe kiasi cha shilingi 1500 alichokuwa nacho na simu yake ndogo ya kibonyezewa ni buttons ali maarufu kwa jina la Kiswaswadu. Aliingia kwenye duka moja kubwa la nguo lenye midoli ambayo ilikuwa imevalishwa kwenye masanamu. Habari alimsema mdamu mmoja. Safi tu karibu. Asante sana. Um, nilikuwa naulizia hizi shati shilingi kapi ngapi? Uh, bei ya jumla shilingi 1015 na leja leja ni shilingi 17. Du Haipungui. Haipungui kaka. Nenda duka lolote lile alafu utarudi tukuniambia. Asante sana. Alimwitikia akigeuka taratibu na kuondoka tu na kujikuna kichwa. Lengo lake lilikuwa ni arudi na nguo tano, suruali mbili na mashati matatu. Ile elfu hamsini yake iende kiwarali kabisa. Akaliona duka la pili la suruali akataka kulifuata lakini kabla hajafanya hivyo akashikwa begani na mtu nyuma yake. Akageuka na kumkuta jamaa mmoja amevalia kanzu na barakashia kichwani mwake akiwa na simu mkononi. Nzuri na mpya kabisa nyeusi. Kinakuwaje ndugu yangu? Safi kaka nambie. Fresh mmoja pembeni hapa kidogo kuna biashara hapa. Alimuita akiwa anamfuata ingawa kwa wasiwasi kidogo akasema pembeni. Naam. Simu hiyo mdogo wangu kali sana mpya kabisa nipe laki moja tu. Hmm? Icheki kwanza tu mwenyewe hapo uone. Iwashe tu hata uhakikishe kabisa yani. Alimwambia akaipokea na kuikagua kagua ilikuwa ni aina ya Samsung Galaxy toleo jipya kabisa. Akaiwasha na kuikagua kila kitu kilikuwa kipo sawa kabisa na akitazama simu anayoitumia yeye ilikuwa ni kitochi tu yani kiswaswadu. Kuna mtu anaingizwa mjini hapa msikilizaji ngoja uone. Naam msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyoianza simulizi yetu mpya kabisa iitwayo Signorita. Simulizi ambayo imejaa mambo mengi ya kusisimua na kuelimisha na kuburudisha pia. Iliyotungwa na mtaalamu Elia Gwaeje anayepatikana kwa WhatsApp nambari 0675137553. Mimi nikiwa director wenu kutokea hapa simulizi Mix unatupata kupitia 0677062012. Lakini pia pale ndani ya SMX app unapata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho kwa simulizi hii tamu kweli kweli itoe Signorita. Hakika utafurahi na kuburudika na kuelimika pia kupitia simulizi hii. Tutende pamoja na tunaendelea na sehemu ya kwanza. Ndio shilingi ngapi kaka? Anipe misimbazi kumi tu aseme na kuachia hiyo. Aliongea jamaa huyo kwa ruga ya mtaani akimaanisha shilingi laki moja. Da, sina hiyo kaka. Na simu kali nimekubali sana yani. Basi leta wanane mzee. E bado kaka kani kusema ukweli hapa eh? Ni na 30 tu hapa isi. Yaani nilikuwa nimepanga kununua nguo lakini simu isi nimeipenda sana. Harisi alidanganya ingawa kiwalisia ni kwamba alikuwa na shilingi 1500 mfukoni. Ongeza basi hata msipaze miwili bro. 1500? Ah, sina kaka. Basi fresh wewe na kufanya utakama mdogo wangu. Hebu nipe hiyo 30 uliyonayo ila nipe na hiyo simu yako ya kisoswalu hiyo. Nifidie tu hiyo shilingi 2020 ambayo iliyoko imepungua hapo. Si unajua tena kwamba mimi simu nauza tu kwa sababu ya shida na si kununua mimi niliachwa na sister yangu tu mmoja hivi. Sawa kaka ina noma. Harisi alijibu akagua kagua simu hiyo nzuri na ya kisasa ambayo dukani gharama yake ilikuwa ni zaidi ya laki tatu au laki nne hivi. Akaingiza mkono mfukoni na kutoa shilingi 2020 pamoja na simu yake ndogo ya kitochi kisoswalu na kumpa jamaa huyo mikononi akavipokea na kuweka mfukoni mwake. 
Sasa leta ni kuwekia kwenye bahasha haraka haraka pamana watu wa sija kajua mwizi kwa mba ni memkaba mtu mbure mdogo wangu. Au mekaba ni ni mana simu kari sana hii. Hamna sija kaba mdogo wangu. Eh, Nenge kaba ise ninge kuchana tu live kabisa kwa hii mwanangu ise ni memkaba mtu kwa ni unazani kwa mba ninge kuficha. Hariongeja mawiyo kwa kiyo anaiweka simu hiyo kwenye bahasha. Harisi akitazama kwa tabasam. Sasa alikuwa na furahia kuweza kumiliki simu kari kwa mara ya kwanza. Tofauti na simu alizo zoya mbazo mara nyingi ununua mbovu mbovu tu mikono ni mawatu. Jamali mkabisi muyo kwenye bahasha, Harisi ya kamishukuru na kuachana nae, haka geuza huku akiwa ameshika bahasha, iyo inye simu akiondoka haraka haraka, asiji mwenye simu, haka badili mamuzi, haka rudi ten, au akaja na kumkaba ten. Ila Harisi adijipa imani kwa sababu tu ya mavazi ya yule jamaa, ya nikanzu na barakashaya, haka isi uenda, asiwe mtu mbaya kama wasi wasi waki tunavu mtuma. Alitembea maduka kadhaa na kwa sababu ni mpenzi wa kusikiliza mziki ya kaingia kwenye duka moja la simu na kununua nyaya za kusikilizia masikio ni NEF zenye ubora kabisa kwa shilingi elfu tano. Akaifungua basha pale pale dukani ili azijaribu nyaya hizo na ndipo aliposhtuka kuona rangi ya simu imebadilika. Aliona rangi ya kawi yale brown balele ya simu nyeusi ambayo alikuwa amenunua. Akachungulia zaidi ndipo alipokutana na kitu ambacho haukitegemea kabisa. Si kingine ila ni kipande cha sabuni ndicho ambacho alikuwa anakiona ndani ya basha hiyo na sio simu kama ambavyo alikuwa nadhani. Akatoa macho mdomo kwa wazi. Kaka vipi kuna tatizo? Dada dukana alipoteza. Hapana ise. Hamna asante. Alimjibu akiwa na tabasamu kwa kuzuga ili asijulikane na kuondoka taratibu kwa kiwa anajikuna kichwa baada ya kugundua kuwa alichouziwa sio simu kama alivyokuwa nadhani ila ni kipande cha sabuni. Elfu thelathini yake pamoja na simu yake ndogo ya kitochi kiswaswadu vikawa vimeenda bure bure yani. Harisi alifika nyumbani akiwa mechoka sio mwili ila akili. Akakaa nje kwenye balaza huko akiwa amejinamia na mdomo wake akawa anatoka ndani na kumkuta akiwa mnyongonya. Hari, mama, mbona umerudi mapema? Mzigo ulionunua uko wapi tuone? Nimekosa mama. Umekosa kivipi? Ujana ulicho kumekifata au? Amna mama, nimekiona ila e, ile hela. Ah, nime ume? Ah, nimeibiwa. Yote. Na nilikwambia mdole kwamba unaiwekaje mfukoni wakati unaenda kwenye umati mkubwa wa watu tena katikati ya soko? Soko la jiji? Haya pole kwa hiyo umebakiwa na shilingi ngapi sasa? 1015 tu mama. Haya hiyo utaniazima mimi nikalipia tu madeni kanisani huko. Naondoka, naenda kwa mama Nilio yule mdogo wa kathi akirudi shule, embo mpe chakula, wakisha kwamba anaoga kabla ya kwenda kucheza. Aliambiwa akaishia tu kutikisa kichwa mama yake akavaa viatu na kuondoka taratibu. Harisi alibaki pale pale tu ametulia turi nja ikiwa na muuma na muda huo anasikia mama mmoja hivi jilani akiwa anamkaribia mtu na kumtukana alipokuwa michungulia kamona msichana chizi ambaye alikuwa kimomba chakula mama huyo msichana huyo alishia kutukana tu na kumwagia maji ya ukoko toka hapa chuma ulete wewe mwanga mkubwa kujifanya tu mchizi machizi tu hapa mnaombaomba tu kumbe mnatumwa aliongea mama huyo akiwa anamtimua msichana huyo mwembamba ambaye aliondoka taratibu akiwa ameloana maji ya ukoko mwilini harisi akaingia ndani na kuchukua chakula yani wali maharage na kukaa nacho barazani kwa sababu ya joto kali ndani umeme ukiwa umekatika. Anachota kijiko cha kwanza ili apeleke kinywani lakini kabla kijaingia kinywani aliona mkono umemnyoshea yeye ukiwa na muomba anachokula yeye. Alipotazama alionyosha mkono huo akagundua ni yule msichana chiza aliyekuwa amefukuzwa na kumwagiwa maji ya ukoko na yule jirani. Chakula chenye ndio hicho hicho hakuna kingine. Harisi alijikuna kichwa na kusha pumzi huko njaa ikiwa na muuma. Lakini hakuwa na namna akampa sahani msichana huyo ambaye alipokea na kukaa akaanza kula wali huo kwa fujo kulikweli kuonesha na jinsi gani njaa ya siku nyingi ilikuwa imemshika. Azikupita hata dakika tatu alikuwa ameshamaliza chote na sahani ilikuwa nyeupe akaibamiza chini kavunjika akainuka na kukimbia. Harisi alibaki kinywa wazi amepigwa na butoa. Sana aliompa msichana huyo taira chizi Iliangushwa chini bila shukulani ikavunjwa. Harisi akabaki kinywa wazi akiwa anashangana kupandwa na asira lakini asingeweza kumfanya chochote kile msichana huyo ambaye alikimbia mbio mbio baada tu ya kumaliza kula. Watu wengine bwana, yani ndio maana ulimwagiwa maji ya ukoko na yule mama. Yaani mtu anapewa chakula alafu unavunja na sani kwa makusudi baada baada ya kushiba. Mkinyimwa tunaonekana kwamba hatuna utu. Harisi alilalamika kuka na ukuta vipande vya sanio kwa masikitiko makubwa sana. Harisi kulikoni. Manali ulizo alipo kwa mainoso waka na kutana mama ke. Hamesimama kwa majishika kiunu na mtazama. Mama, umerudi kwa ni? 
alishikwa na kigumi. Eh nimerudi kuchukua kitenge cha sala ya kwaya kanisa. Nataka nikapitishe tu kwa yule mafundi pale. Eh kuliko ni mbona kunivunjia tu sahani zangu na kununua haunisaidi? Ah bahati mbaya tu mama Samani. Unawaza sana ari. Na kwambia kila siku usiwaze mambo ambayo yapo nje uwezo wako mwachie tu Mungu ye anajua atafanya njia tu. Angalia sasa, eni mpaka nilivunjia sahani zangu jamani. Hizo pesa ulizoibiwa mbona utasipata tu zingine hari? Eh? Au ndo kwa sababu ya kushindwa kwenda chuoni sababu ya ada? Yote yatapita na chuoni tarudi tu mwanangu. Hauna haja ya kuwaza sana. Hamna mama ni bahati mbaya tu kuna mtu alipita aka. Ndio nimeshakwambia hivyo mimi kama mama yako sasa usiponisikiliza mimi sijui utamsikiliza nani tena. Jioni ikifika bandika maji upike wali nitachelewa kurudi leo tuna mambo mengi sana wa mama kanisani huko. Alimwambia, "Harisi alitikisa kichwa mama yake akaingia ndani na kukichukua ambacho alikuwa amekisahau, kisha akaondoka taratibu na kumwacha Harisi akiwa ana vitupa vipande vya sahani vilivyokuwa vimevunjwa na yule msichana Tahila. Alipomaliza aliingia ndani na kujitupa kwenye kochi taratibu usingizi ukaanza kumnyemelea. Na azikupita dakika nyingi mdogo wake wa kike aitwe Catherine mwanafunzi wa darasa la kwanza alirudi kutoka shuleni na kulitupa begi lake akiwa analia. Catherine mbona nalia kuna shida gani? Ah, sitaki mimi. Alijiziba kaka yake huyo asimwangalie. Ninambia mdogo wangu, kuna mtu ambaye amekupiga? Ah, mi wenzangu wanachupa za maji nzuri alafu mimi naenda na imba mbaya. Ah, jamani kumbe ni hilo tu. Ndio nataka chupa nzuri kama ya wale pale. Nitakununulia mdogo wangu hata usijali. Unadanganya kaka hari. Wewe hapo hata hela una unadanganya tu wewe. Catherine alinuka na kukimbilia chumbani akajifungia mlango kwa ndani. Fungua mlango Catherine nitakunulia. Alimgongea mdogo wake huyo. Sitaki mimi. Begu niambia hivyo hivyo utanunulia tu jingine lakini mpaka leo huja ninunulia. Naenda nalo ili ili tu la chekechea sitaki mimi. Catherine aliangua kilio kikali sana kilichokuwa kimesindikizwa na kweko. Oops. Harisi alishusha pumzi na kurejea kwenye kochi akakaa na kushika tama akajinamia tu huku machozi akiwa namlenga lenga machoni. Na ni kweli asemacho mdogo wake huyo ni vitu vingi alikuwa ameahidi kumnunulia lakini hajatimiza ahadi hizo. Sio kwamba hataki kutimiza ahadi ila ni kwamba hana pesa yote ile. Masomo yake ya chuo yamesimama kwa sababu ya kukosa ahadi ya kulipia. Kazi kadhaa alizoomba kwa kupeleka barua mpaka leo majibu hajarudisha. Wala hata kumuita kwenye usaidi yani interview. Mtaji ya biashara nao hana. Sasa akiwa anahangaika kutafuta vibalua ambavyo davyo kupatikana ni changamoto na mpaka kujiwana. Akiwa amekaa akili yake ikiwa mbali sana mara akasikia vishindo vya miguu na kelele za watu wakionekana wanamkimbiza mtu. Akaisi uenda kuna mwizi akainuka na kusogea mlango kushuhudia tu kinachoendelea. Na ndipo aliposhuhudia kundi kubwa la watu wakimkimbiza msichana. Wakiwa wameshika magongo, fimbo na kina mama wakiwa na miko ya kupikia. Mawe na sirando gondogo walizo kwa manokamba zinafaa na alipo mtazama mtu huyo anayikimbizwa kagundua kwa mba ni ule msichana chizi ambaye alikuwa msaidia chakula na kufunjua saani. Kamata huyo, shika kamata. Walipige mayowe wakati wakiwa na mkimbiza. Harisi akakunja mikono akitazama huko akitabasa akikumbuka saani yake liyoko mevunjwa bila shukulani. Hakona saati mai alie mtia hasara nae anataka kushikishwa adabu. Kwa akili haraka haraka kaisi msichana huyo na watu hao wanaomkimbiza watapita tu mlangoni kwao lakini cha ajabu msichana huyo alipofika mlangoni aliposimama Harris akapanda kabisa na kujificha nyuma ya kijana huyo aliye mpaka ametoa macho akimshangaa na watu wote waliokuwa na mkimbiza wakafunga breaking mbele ya Harris. We, unafanya nini mangu udoka? Alimkemea kwa kunongona hivi msichana huyo ndio kwanza alingangana tu mgongoni mwa Harris akajificha dhidi ya watu hao wenye hasira sana. Braza kwa salama kwa hebu mtoe huyo msichana anayejifanya kwamba ni chizi sijui eti tumfundisha adabu hapa. Jama mmoja aliongea kwa hasira akiwa ameshika kuni ndefu kweli kweli mkono. Harisi akamtazama msichana huyo chizi akitamani kuambia kuwa hamfahamu lakini akasita. Kwani amefanya nini? Aliwauliza. Amemwangushia huyo mama dalaka la maji na juisi. Alikuwa na fukunywa fukunywa fukunyo, anatafuta maji ya kunywa kwenye deli la watu. Sasa mwenyewe akamkuta wakati akiwa anataka kukimbia deli la watu likali mianguka. Huyu ndadangu mimi anajitafutia pesa ale na watoto wake alafu eti mtu anatokea tu kwa pasiponjulikana na kumrudisha nyuma. Hmm? Kwani hiyo ndugu yako hali hanyu? Mnaishije naye? Yaani mpaka anasumbua tu kiasi. Jamali ongea kwa hasira sana. Ndio nataka pesa yangu 1015. Zilibaki juisi zangu ishirini na chupa za maji nane ya kunywa yote kaviangusha kwenye mtalo huko wa maji machafu huyu msichana huyu. Hakuna mtu atakayenua vitu vyangu tena. Mimi nitakula nini na watoto wangu mimi? Uwi. 
Baba mwenye biashara yake aliongea kwa uchungu sana na kuanza kuangua kelio. Pole sana, pole sana. Watu walikuwa na mpapo. Kwa hiyo tunafanya ndugu yako amesababisha mpaka dadangu mimi anamwaga machozi unadhani kwamba mimi najisikia hapo. Jamali muuliza harisi ambali baki tu anajikuna kichwa na kukosa tacha kuzungumza. Ni shilingi gapi jumla ya sala aliyosababisha? Aliuliza 1015. Bila mama aliongea kwa haraka haraka. 1015 mbona nyingi sana? Nyingi kwa kuwa sio biashara yako eh. Au nikupigie hesabu uone kama nyingi na inawezekana kazini kabisa. Mama huyo aliongea kwa hasira huku akiwa anajifuta machozi kwa kanga hali kama jifunga basi sawa nitalipa alisalijibu kiunyonge na kutoa shilingi 1015 mfukoni pesa aliyobaki nayo ya mwisho kabisa na kumpa mama huyo na bahati yako usingetoa hiyo hela tungemvunja miguu huyo ndugu yako huyo eti chizi kuna chizi mjini hapa eh machuma ulete tu hapo hebu tondokeni yule jamaa aliwaambia watu wote wakageuka na kuanza kuondoka kurudi alipo kwa metoka huku akiwa anaongea kila mmoja alichokuwa na kijua wakimsimanga msichana huyo Taila Hadi salipogeuka na kumtazama msichana huyo nyuma yake kwa hasira sana. Unafanya nini mangu? Yaani baada ya kunitia sala mara ya kwanza umenivunjia sana. Na sasa hivi tena shilingi 1500 yangu mimi inanitoka hivi hivi kwa ajili yako wewe. Wewe nani na umetokea wapi wewe? Kwa nini hujaona pengine pote mpaka ungania tu hapa kwetu? Eh? Alimuuliza akiwa namkazia macho msichana huyo chiza akaogopa na kurudi kinyume nyume. Akikunja kona kuondoka mbio mbio akikimbia harisi akamtazama tu na kurudi zake ndani. Usiku liingia mama yake na Harisi akarudi wakala chakula majila ya sadne usiku akawa ameingia kulala mtao kwa kimya. Ilipofika saa sita usiku kijana huyo alishtuka usingizini baada ya kubano na haja ndogo. Akatoka nje kuelekea choni ndipo aliposhtuka kumuona mtu amelaki balazani kwa akiwa amejikunja. Kutokana na giza umeme ukiwa umeisha hakuna mwanga wa taa. Akasogea kwa wasiwasi na kumtazama mtu yale ile pale akashtuka kumkuta yule msichana chizi ya melala huku akiwa amejikunyata anapigwa na baridi. Harisi alishtuka na kushangaa kumkuta msichana huyo chiza akiwa amelala kibalazani kwa usakafu amejikunyata huko kikoroba na kujipiga piga mbu ambao alikuwa akimuuma mikononi na miguuni akabaki akiwa anatikisika tikisika tu lakini akiwa yuko usingizini Amefuata nini tena huyo hapa eh Alijiuliza huku juu nyota zikiwa zikionekana tena mawingu ya mvua yakijikusanya ikitaka kunyesha alimsogelea na kumtikisa tikisa lakini akaona ni vibaya kumwaribia usingizi wake ambao Hajui kwamba ametumia gharama gani kuweza kutafuta. Harisi akainua bega tu mabega juu na kuonea safari yake kwenda chooni. Alipotoka huku nje kukiwa na baridi kutokana na mvua za masika zinazoendelea kunyesha. Akarejea ndani na kufunga mlango akarudi mpaka chumba alikuwa kajilaza kitanda na kujifunika shuka zito ni blanketi mweleni. Lakini usingizi haukuja tena akili yake yote ikawa nje alipomwacha ule msichana chizi kibarazani. Kwenye sakafu ya ubaridi na nyevu nyevu chini akiwa na gauni tu ambalo kwa mudini tena peku peku Harisi alikosa amana kuinuka kitandani taratibu akabeba blanketi zito la kujifunika akatoka chumbani na kwenda tena pale nje kwa mara nyingine tena mpaka barazani akamkuta yule msichana anatetemeka kwa baridi amejikunja sana huku akiumwa na mbu mikononi akiwa bado usingizini alimsogelea taratibu na kumfunika mwilini kwa blanketi lake hilo na kisha akamtazama kama ataamka alipoona ajashtuka aligeuka na kurudi ndani taratibu akaingia mpaka chumbani kwake kapanda kitandani akiwa hana cha kujifunika tena baridi limnyuka we ikabidi achukue taulo lake la kujifutia bafuni ambalo lilikuwa ni zito na kavu akajifunika juu juu kwa sababu hali kuwa kubwa na kuanza kutafuta usingizi upya ageuka kulia na kushoto lakini hakukuwa na usingizi tena akabaki akiwa anahesabu matundu ya neti na dilishani akawa ameona mwanga wa radi isiyo kwa na sauti kumaanisha kuwa mvua inataka kuanguka na upepo wa baridi mama yake akiwa chumbani hajalala usingizi mzito alisi mlango kifunguliwa zaidi ya mara moja na kusikia hatua za mtu na mlango mkubwa ukifunguliwa na kufungwa akaamka kitandani akiwa amelala pamoja na binti ya Catherine na ukaka kitao kitandani akashuka na kutoka chumbani akasogea mlangoni kwa harisi na ukagua kagua akifungua kidogo na kumchungulia akakuta yupo ndani chumbani amelala Akafuata mlango wa kutoka nje balazani akaufungua na kushukia balazani akakuta giza tu na mwanga wa radi lakini kwa bahati nzuri hakutazama chini kwa pembeni aliangalia tu juu na kufunga mlango akarudi chumbani kwake na kupanda tena kitandani wakati huo Harris aliinuka kitandani baada ya kukosa usingizi na nje manyunyu ya mvua yalikuwa naanza na radi yenye nguruma ni sauti ikaanza kupiga akatoka chumbani kwake tena taratibu mpaka sebleni akaufuata mlango wa kutokea nje na kufungua Alimkuta msichana wa chizi akiwa amekaa kitako ameamka na anashangaa shangatu amejikunyata tu na kuziba masikio yake 
akiogopa ngurumo kali za radi na uso akiwa ameuficha magotini akiogopa mwanga wa radi Harisi alimfuata ratibu na kumshika begani hey alimuita kwa sauti ya chini akashtuka alipokuwa ameguswa Harisi akamwekea kidole mdomoni kumaanisha kwamba asiongee chochote kwa sauti kisha akamnyoshea mkono ili amuinue msichana huyo akakataa Harisi akamuonesha ishara kwamba waingie ndani akakataa akainua mabega juu na ngurumo moja kali ya radi iliyoambatana na mwanga mzito ilipopiga akainuka kwa hofu na kujikuta akikubali ishara aliyokuwa ameonyeshwa na kijana huyo ya kuingia ndani mwenyewe Harisi hakumgusa wakaongozana mpaka chumbani kwake msichana huyo akiogopa ogopa alimuingiza na kufunga mlango alipofunga tu mlango wa chumbani kwa mamake ukafunguliwa na kuchungulia na kusogea mlango wa Harisi na kusikiliza kama kuna chochote akaufuata mlango wa kutokea balazani na kuukuta haujafungwa kwa funguo umerudishwa tu Harisi alikuwa amesahau kufunga kwa fungu alipokamepeta Harisi ameanza tabia chafu za kuingiza wanawake chumbani kwake Lazima itakuwa hivyo maana haiwezekani atokitoke tu siku namna hii. Kesho nitapambana naye. Yaani kama mimi mama yake ndivyo nilivyomlea basi atanieleza na kama ana mama mwingine alimlea kufanya ujinga basi atanionyesha we mama yake. Aliongea na moyo kimoyo moyo na kuutazama mlango wa kijana wake huyo akausogelea ili akamgongea Harris taratibu, akainua mkono wake ili agonge hodi huko kihesabu moja mpaka tatu akagairi akihisi akigonga basi Harris anaweza kutumia mbinu yoyote ya kumficha huyo mgeni aliyemuingiza usiku usiku mama huyo akakishika kitasa na kuanza kukizungusha upande mwingine ndani ya jumba la kifari la mfanyabiashara tajiri mzee Mandela mkewe alikuwa amekase bleni huku usiku wa saa saba ikikimbilia saa nane peke yake huku nje mvua ikinyesha kubwa na radi zilizoambatana na ngurumo Mvua za masika zinaendelea katika mikoa mingi sana hapa nchini kwa sasa hivyo wananchi waishio mabondeni wanashauriwa kuweza kuchukua tahadhari ikiwemo kuyahama makazi yao. Haya amesemwa na waziri wa ardhi na makazi leo alipokuwa ametembelea maeneo kadhaa jijini Dar es Salaam kukagua athari zinazotokana na mvua kubwa zinazonyesha jijini humo na kwingine kokote nchini. Mtangazaji wa television alikuwa anaongea ikiwa ni taarifa ya habari ya marudio mwana mama huyo Akiitazama peke yake sebleni kutokana na kukosa usingizi. Mumewe akatoka chumbani na kusimama mlangoni. Akamtazama mkewe huyo na kumsikitikia tu kisha akamfuata taratibu na kukaa kando ni pepeni yake akimshika begani na kumvuta kifuani mwake. Mke wangu. Muda umeenda. Hauna haja ya kuendelea kukaa hapa peke yako usiku wote. Hebu tu tukalale. Siwezi kulala, naenda tukalale. Lakini jeshi la polisi naendelea na kazi ya kumtafuta binti yetu kokote kule aliko. Na wewe kabisa kwamba atapatikana tu. Mzee Mandela aliongea mkewe alijitoa taratibu kifuani mwa mwanaume huyo na kumtazama kwa sekunde kadhaa. Jeshi la polisi kila siku jeshi la polisi tangu juzi linaendelea tu kumtafuta binti yangu. Hmm? Siku ya tatu leo sijui senyorita wangu yuko wapi? Eh? Anakula nini? Anavaa nini mbaya zaidi ni kwamba analala wapi na mvua kama hizi? Eh? Ni mzima wa amekufa. Unataka nikalale kwa maswali yote hayo ambayo yanayonijia kichwani mwangu? na ile mke wangu hata mimi mwenyewe sina amani lakini na kuhofia tu afya yako itazorota sana ni heli kabisa tuende tukapumzike alafu kesho mapema asubuhi tutaenda kumtafuta tu binti yetu sisi wenyewe watu popote pale alipo mke wangu siwezi kulala mpaka binti yangu senyorita arudi nyumbani siwezi siwezi iko wapi binti yangu mimi namtaka senyorita wangu namtaka wanama huyo aliongea kwa uchungu sana waka kimpiga piga mumewe kana kwamba ndiye aliyesababisha binti yao wapote kisha kaanza kulia machozi akimwagika kama maji Naelewa mke wangu, jisikiane ambavyo unavyojisikia. Na kuelewa sana, senyorita binti yetu apekee kabisa hata mimi mwenyewe. Naumia, lakini tutampata tu mke wangu. Tutampata sijakata tamaa. Mzee Mandela aliongea huko akiwa anajifuta machozi machoni yaliyokuwa na mlenga lenga. Mvua iliendelea kuanguka nje huku ndani ya jumba hilo la kifahari mzee Mandela na mkewe. Aminata wakiwa melala sebleni kwenye kochi yani sofa kubwa baada ya kupitwa na usingizi wakati akibembelezana kupotana na binti yao pekee senyorita mwanamama Rose mdogo wa mzee Mandela wifu mwanamama Aminata aliwakuta wili hao wakiwa hapo sebleni mapema rufajili alipokuwa ameamka akainua mabega juu akigura na kuwasogelea akamgusa kaka yake mzee Mandela begani akafumbua macho taratibu huko mkewe Aminata akiwa bado amegemea kifua ana uchapa usingizi mmm Rose habari asubuhi Safi kaka, yani badala muende chumbani kwenu mkalale, mkaamua kulala hapo posibleni. 
Ah, tulipiti watu ni saa ngapi sasa hivi? Saa kumi mbili asubuhi. Oh, kumbe usiku mzima tumeenda hapa. Mzee Mandela alinuka taratibu na kumtikisa tikisa huku mwanamama Rose akipita kuendelea na safari yake tu kukiwa na kigiza giza bado huku mvua iliyokuenyesha usiku mzima ikimalizika kwa manyonyo. Mwanamama Aminata aliamka baada ya kutikiswa na mumewe. Senyorita amerudi. Ndio swali la kwanza kabisa alomuuliza mumewe mara baada ya kuamka hapana mke wangu ila nina imani kwamba leo atarudi tu ngoja niende nikaendelee tu kufuatilia taarifa za binti yetu tutakutana baadaye mumewe alimwambia akimbusu mkewe huyo kwenye paji la uso kisha akamwacha na kwenda chumbani kujiandaa kwa ajili ya kutoka mwanamama Aminata alibaki kwenye kochi akiwa anajinyosha nyosha tu na muda huo mlinzi akabisha hodi na kuingia ndani sebele shikamo mamkaji salama tu kama ndio upeleleze nataka kuzunguza na wewe mruso wake Alimjibu mlinzi huyo ambaye alirudi mlangoni na kuwaruhusu askari wawili mkuu wa upelelezi DCI wa wilaya kutoka jeshi la polisi makao makuu na msaidizi wake wakaingia mpaka sebleni na kumkuta mama huyo ambaye alisimama kuwakaribisha wakawa wamekaa kwenye kochi kisha na akakaa Habari za leo ambaye afande Habari za binti yangu senyorita umefikia wapi Am um, na ndio maana tuko hapa uh, Mr Mandela yuko wapi Nipo afande nilikuwa najiandaa hapa nijoko kituoni kujua mlipo kwa mmefikia na shukuru kwamba mmeniwahi Mzee Mandela aliongea nyuma yao akiwa anatokea chumbani kwake. Um, ni asubuhi na mapema tumesikia habari kuwa binti yenu senyorita ni kama alionekanika kwenye stendi ya mabasi ya kuelekea jinda Dar es Salaam. Stendi ya mabasi? Eh, ni nani alimuona? Mwanamama Minata aliuliza. Kuna baadhi ya wafanyabiashara ndogo dogo ambao tulipowaonyesha picha yake ila walisema kwamba ni kama alikuwa kwenye haraka haraka hivi wa kumuona kama amepanda ndani ya basi ama la. Na bado tunaendelea na upelelezi wetu tu kama jeshi la polisi. Askari huyo aliongea mwanamama Aminata alisha punzi akimtazama mmewe ambaye alikuwa amemeza mate tu akiwa amekosa kusema. Afande tu wapi shidi ngapi ili muharakishe upelezi? Aminata mke wangu naongea vitu gani wewe? Samani afande mke wangu kidogo hayupo kwenye hali yake ya kawaida mvumilie neto. Mumewe aliwambia askari yao ambao alitikisa vichwa vyao tu kwa kiona tazamana baada ya mwanamama huyo kuongea kauli isiyowapendeza lakini mumewe akamwahi na kumwombea radhi alimsamaa mkewe ambaye alikuwa ameinuka kwa hasira na kuanza safari ya kuelekea chumbani kwake baada ya kuona jitihada za jeshi la polisi kumpata binti yao bado zinasuasua na muda huo huo simu ya mkononi ya mzee Mandela ikaita akaitazama namba ilikuwa ni ngeni akaipokea na kuweka sikioni e, mzee Mandela tajiri hapa mjini eh hey, ndani mwanzangu ah mimi upaswi kabisa kunijua ila ninachokitaka kukuambia ni hapa binti yako tunaye hapa tumemshikilia bila kutuletea milioni mia mbili hatumwachi binti yangu senyorita mnaye mbwapi ni nini akina nani na kwa nini mnamteka binti yangu eh aliuliza mzee huyo swali akiwa ameweka sauti kubwa na ule speaker kwenye simu yake swali ambalo mkewe alisikia wakati akiwa anaondoka akageuka haraka na kurudi kwa mumewe huko askari wakisimama na kumpora mumewe simu mnataka shilingi ngapi binti yangu yupo wapi niambie tafadhali msimdhuru tunahitaji shilingi milioni tano. dau limepanda maana wewe mama unaonekanika una uchungu sana na binti yako pesa hiyo haito kushinda kabisa. Aliongea mwanaume huyo kwa amri askari wakiwa wamesimama wanaandika maelekezo na kurekodi simu hiyo. Mwanamama Aminata katazamana na mumewe mzee Mandela. Kuna kucha asubuhi majira ya saa 12 harisi anaamka chini sakafuni baada ya usiku kumpisha msichana huyo kitandani pake ambaye alikuwa ni mdaravi yani anayelala kwa kuzungua kitanda chote. Akiwa ameenea kitanda kizima Harisi anakurupuka haraka haraka baada ya kugundua mwanga nje ulikuwa umeshaanza lengo lake ni mama yake asije kujua kama kuna mgeni alikuwa amemwingiza kwa, kwa siri kwa usiku. Hey, amka tuende amka amka. amka. Alimwambia mwanada huyo chizi ambaye alikuwa anaendelea kuuchapa usingizi na gauni lake chafu lisilofuliwa kwa muda mrefu sana. Huko mwenyewe akinuka jasho akionekana kabisa kwamba hajaoga kwa zaidi ya siku tatu. Akajiuza geuza tu akiwa anataka kuendelea kuuchapa usingizi ikabidi e Aris atumie nguvu kumtikisa mpaka afumbue macho yake na wakati huo mlango wa Aris ukagongwa. Aris amka na shida nayo kidogo. Mama yake alisikika hivyo. usiongee chochote kile wala usitikisike mama asije akakusikia. Hebu ka hapa. Alimwambia mwanada huyo akimwekea kidole mdomoni kumnyamazisha na kumvuta kitandani akamkarisha chini pembeni mwa kitanda na kumfunika na blanketi kisha akaenda mlango na kumsikiza mama yake akafungua mlango. Vipi kuna tatizo? Hamna mama shikamo. Alicheka cheka tu akizunga mama yake akachungulia ndani chumbani kwa kijana wake huyo mkubwa na wa kwanza akiwa na watoto wawili tu. Anemfuatia akiwa ni mdogo wake Catherine. 
Oh haya, nilikuwa nataka nikukumbushe kuwa safari ya kwa mjomba wako ile sio leo. Inaonekana mvua ni nyingi sana leo utaenda kesho. <laughs> Sawa mama. Alimjiba mke na muda huo mwana dada msichana chizi akiwa amefunikwa blanketi zito mlini mwake akamuona mende akiwa anakatiza miguuni mwake akatoa macho akatikisika mama yake harisi alitikisa kichwa na kugeuka kuondoka kijana huyo aligeuka na kumuona msichana huyo amejifunika shuka kipanda kitandani mdudu 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 aliongea kwa sauti haleluya Harisi ilibidi azuge kama anaimba hivi ili mama yake asisikie sauti ya msichana huyo. Mama huyo akasimama kigeuka kuangalia mlango wa chumbani kwa Harisi. Baada ya kusikia kelele chumbani, akasikiliza kwa umakini sana. Na kusikia tu mtoto wake akiwa naimba nyimbo za kanisani. Akaendelea na safari yake. Harisi akachukulia mlangoni kama kuna usalama sebleni. Mama yake alikuwa yuko nje ya nyumba kimwagilia maua yake aliyokuwa amezunguka nyumba. Taratibu Harisi akaanza kutoka na mwanada huyo auka kama mshika mkono mpaka kwenye mlango mkubwa wa kutokea nje. Na ndipo alimkutana mdogo wake Kasri ni uso kwa uso ambaye kumbe alikuwa yuko nje ameamka muda mrefu tu kwa ajili ya kujiandaa kwenda shule. Mama, jini! Msichana huyo darasa la kwanza alipiga makelele baada ya kumona mwanadada huyo chizi ambaye usoni alikuwa ni mweusi amejawa na masizi. Sema kimeumana. <laughs> Kathe hapana, sio jini mtu ya kwanza isi usipige makelele basi. Alifumba kinywa mdogo wake huyo asiendelee kupiga kelele. Catherine akabaki ametoa macho tu kwa kiwa amefumbwa kinywa. Kathe kuna nini? Mama yake alianza kuja haraka haraka baada ya kusikia kelele za binti huyo. Mziwanda ni mtoto wa mwisho. Shh, tulia Kathe. Usimwambie mama kitu chochote kile nitakunulia pipi akiji tumesikia. Alimwambia mdogo wake huyo ambaye alitikisa kichwa tu kukubaliana na kaka yake haraka sana Harris akamvuta mwanada huyo cheese nyuma ya mlango na muda mama yao akamifika mlango. Kuliko ni mbona makelele Catherine? Harris kuna nini? Mama nimemwona akatha kamuona mjusi mkubwa mlangoni ndo akashtuka. Harisi alimwahi mdogo wake huyo kabla jaropoka. Mbona akasema jini? Amna umesikia vibaya tu mama. Harisi alizugazuga tu kwa kilushalusha tu mikono huko akiwa amesimama mbele ya mlango aliyokuwa amemficha nyuma mwanadada huyo chizi. Mama yake akamtazama akiwa ametulia kwa sekunde kadhaa hivi kana kwamba alikuwa anasikilizia kitu hivi. Mbona kuna harufu kali sana ambayo sielewi hapa? Inatokea wapi? Ah, kwa palangu mama, sijaoga bado. Na jana usiku sijaoga, nusa nusa. Harisi alinua mkono wake. Hebu toka hapo bwana. Unamshadhani makopa yako hapo. Nitakubadilikia sasa hivi. Eh samani mama, nitaka tu kuhakishia. Mwande mdogo wako, nipo nje huko. Sawa mama. Alimjibu mama yake huyo ambaye alimwangalia binti yake Catherine akihisi kana kwamba kuna kitu ambacho binti huyo anakificha kwa kaka yake. Kwa jinsi alivyokuwa amesimama na mbwembwe alizokuwa anazifanya mama yake alipokuwa ametoka kurudi nje. Harisi alichusha pumzi na akishukuru kwa mama yake huyo kutogundua kilicho kinaendelea. Akamuonesha alama ya kidole gumba yani kwamba poa mdogo wake huko akiwa na chungulia chungulia tu nje na kisha akamtoa mwanada huyo chizi. Aende nje aondoke, akatoka na kuondoka. Harisi akajikuta akiwa ameshatua mzigo mzito sana ambao ulikuwa na msumbuo siku nzima. Atakulala akulala vizuri kwa sababu ya mwanada huyo mwenye matatizo ya akili. Harisi alitoka na mdogo wake alimsindikiza mpaka barabarani akumvusha kisha akarejea taratibu njana alikutana na kundi kubwa la watoto wakiwa wanamfuata mtu huku wakiwa wanamzomea na kumjambisha kwa midomo yao alipomtazama mtu mwenyewe akagundua kwamba yule msichana chizi kabidi awafukuze na kuwakimbiza wakamwacha msichana huyo kisha yeye akamwacha asije kabisa akamfuata tena Akaendelea na safari yake kwa kupitia njia nyingine mbele yake akiwaona vijana watatu wakiwa nakuja anapotokea yeye. Oya, huo mchongo wa kweli unatania. Mmoja wa vijana hao wa huni wa mtaani alikuwa anaongea. Ndio mwanangu, ni mchizi lakini anaonekana kwamba ni mkali ule ese. Yaani tunamuingiza tu mjumbani kule tunamgonga alafu tunasepa. Tuto mzuri sema tu ni kwamba mchafu mchafu tolafu mgeni mgeni hivi. Mwezao aliwajibu akionekanika ndiye aliyekuwa amewaita wamfuate. Eh mwanangu na kamvua kaise tunaenda kumpiga mtungo mjumbani huko tunashusha mizigo yetu na sepa na kama katamu tunakapeleka geto kabisa tukakae nako huko huko yani mmoja wa watatu waliongea wakiwa na pishana na Harris ambaye ilibidi asimame na kuageukiwa alipokuwa na pishana hawambona kama wanamzungumzia yule msichana chizi alijiuliza ikabidi ageuke haraka haraka na kuanza kuwafuata nyuma nyuma ajue wanachoenda kufanya ni kitu gani Akawafuata na kuwaona wakiwa wanamfuata yule msichana ambaye alikuwa anatembea tu akijikuna kuna tu kichwa kwenye nywele. Rasta zake ambazo zilikuwa zinamuwashawasha tu huku akitafuta kitu kwenye takataka. Harisi akajibaza pembeni, wakampigia mruzi akawageukia kuwatazama wakamzunguka wote watatu. Oya wewe chizi sasa je? Hmm? 
mmoja aliongea kwa namfuata msichana huyo akaanza kurudi nyuma nyuma wakiwa wako uchuchoroni mwingine alimshika kwa nyuma staki staki msichana huyo alalamika harisi akashindwa kuvumilia akaamua kuwafuata hebu mwachini huyo msichana aliwaambia akageuka na kumtazama kisha akaanza kucheka mwanangu una demu chizi <laughs> mmoja alicheka kwa kejeli sana sio demu wangu je mwachini tu mnataka kumfanya nini ah si nataka kumbaka tu kwani wewe unasemaje labda ulikuwa na mahesabu naye nini sina tabia hiyo ya kihuni kiasi hicho kwa hiyo sisi ndio ambao umetuna kwamba ni wahuni au sio mmoja alimuuliza akiwa anamfuata karibu Harris alishtukia akitandikwa ngumi nzito ya shavuni akapepesuka na kujishika ukutani mwingine akatoa kiwembe mkononi wakamzunguka wote watatu upande mwingine ndani ya jumba la mzee Mandela ilibidi wamnyang'anye simu mkewe ili kuongea na watu hao ambao walidai kwamba wanae binti yao senorita wamemteka sasa tunampataje binti yetu mpo wapi na tuje na hizo pesa mnazotaka tupo mahali pa maficho sana kwa hiyo sasa inabidi ukija hapa hakikisha kwamba hauji na askari kwa sababu tunakufuatilia kila toa tutamua binti yako utamkosa sawa basi nimewaelewa ngoja basi nikachukue pesa benki kule alafu tutawasiliana na ninyi pesa sio shida nachotaka ni binti yangu tu naomba msimzuri kabisa wala kumfanya kitu chochote kile aliongea kizani kwamba anazungumza na mtu kwenye simu kumbe ilikuwa imeshakatu mzee huyu akaitazama simu yake na kumtazama mkewe na askari wa wapelelezi wawili tunataji hizo namba zifuatilie kwenye GPS zetu za kupelelezi aliongea mmoja wapo hapana fande wamesema kwamba wataki ninyi askari muhusike na kitu chochote kile rasivyo mtatalisha uhai wa binti yetu lakini mzee hii hapa ni kwa ajili ya usalama wa binti yako na we mwenyewe sasa unadhani kwamba utaweza kwenda mwenyewe kama ni mtego je nitajua tutachakufanya samahani Mzee Mandela alimjibu askari huyo mpelelezi mwenye choo cha juu kabisa akaondoka haraka haraka kuelekea chumbani kwake kisha akatoka na bag ni briefcase kubwa lenye pesa akatoka nalo nje mpaka kwenye maegesho ya parking ya magari huku mkewe akiwa anamfuata nyuma nyuma mbio mbio pamoja na wale askari wawili wa pelelezi akaingia kwenye gari lake kubwa la kifahari akiagana na mkewe na askari nao wakaingia kwenye gari lao dogo walokuwa wamekuja nalo alipotoka nao akawa ametoka akiwa anamfuata nyuma nyuma Mzee Mandela aliendesha gari kwa kasi mpaka kuhakikisha kwamba anawapoteza askari wake wanamfuata nyuma nyuma kiulazima kisha alichukua simu yake na kupiga namba tena. Upo wapi? Nakuja nipo kwenye gari hapa barabarani. Oh. Unakuja peke yako au askari? Niko peke yangu. Vizuri. Pesa yote unayo mkononi hapo? Ninayo. Na ninyi binti yangu yuko wapi? Um, yupo hapa. Anakusikiliza. Nataka kuongea naye. Utaongea naye ukifika tumemziba mdomo kwa sasa hawezi kabisa kuongea. Alijibiwa na kuanza kuelekezwa walipo watekaji hao. Akafika mpaka kwenye jumba moja kuku hivi lilikuwa limetelekezwa. Zamani ilikuwa linatumika kama machinjio ya wanyama. Akashuka na begi lake la pesa na kutazama kulia na kushota kama ataona mtu. Na ndipo aliposikia mlozi kwa juu akamwona mtu amesimama akiwa amejifunga kitambaa cheusi uso, yani kininja. Akamuita kumuelekeza kwamba apandishe juu na mzee huyo akaanza kupandisha ngazi taratibu akiwa na begi lake lenye pesa mkono lakini ghafla alijikuta kipigwa na kifacha umeme kisogoni mzee Mandela akaishiwa nguvu na kuanguka mzima mzima mzee Mandela alipopigwa na kifacha umeme nyuma kisogoni kikamshtua na kumlegeza akaanguka chini mzima mzima akiwa na begi lenye pesa takribani shilingi milioni tano za kitanzania kama alivyokuwa ameagizwa na toa aliyodai kwamba amemteka binti senioreta Ingawa zilikuwa ni pesa kidogo sana kwake kulingana na utajiri wake lakini kwa wakati huo zilikuwa ni nyingi kutokana na mtikisiko wa uchumi aliokuwa na upitia kwenye biashara zake za madini siku za hivi karibuni. Alipoinua uso wake akakutana na, na miguu ya mwanaume akamtizama mpaka juu son akakutana na Jamali kwa amejifunga kitambaa usoni. Akiwa na pasi ndogo hivi maalumu ya mume ya kushito na kupiga shoti kumlegeza mtu mithili ya bastora ndogo hivi. Leta hizo pesa alinyoshia mkono. Yuko api binti yangu. Nataka ni muone kwanza niuliza. Binti yako tunaye bwana hapa. Na wala hatujui aliko kwa sasa hivi. Leta hizo pesa kama unataka uendelee kuishi duniani. Jamaa mwingine alimjibu akiwa anatokea nyuma akiwa na kesu kirefu mkononi. Kwa hiyo umenidanganya kwamba mnaye binti yangu kumbe amkoa kweli? Mzee, hatutaji maongezi mengi tutakutwanga risasi sasa hivi. Hebu leta hizo pesa au unadhani kwamba tunatania? Yule jamaa wa kwanza aliingiza mkono kwenye koti lake kubwa la manyoya ya manyoya hivi na kutoa bastola ndogo na kumwekea mzee huyo usoni kwenye paji la uso. Mzee Mandela kalitupa begi hilo chini ya yule mwenye bastola akamwambia mzee kwamba alikagua ile begi kama kweli na mamilioni waliokuwa nahitaji akalishika na kulifungua akitajua neno la siri na mzee huyo na ni kweli walipofungua begi hilo walikutana na mabunda ya pesa za kitanzania elfu kumi zikiwa zimejaa wakachekelea na kulifunga begi 
tumoe au tumwache yule mwenye bastola alimuuliza mwenye begi tumwache bwana hajatuona sura ila angelikuwa ametuona tungemfumo bongo tumwache tu akachiza na jukuu zake kwa nyumbani poa mzee tulia hapo hapo usitikisike wala usisogee tutakumwagia risasi waliamlisha huku akiwa anaondoka na begi hilo lenye pesa wakiwa bado wamemnyoshia bastola mzee huyo ambaye naye alikuwa na bastola kiunoni kwake ndani ya kote aliyokuwa amelivaa akaingiza mkono taratibu kiunoni na kuchoma bastola walipokuwa wamefika mbali wakamuona mwenye bastola akirusha lisasi mzee Mandela naye alikuwa anajua kutumia silaha na anamiliki kutokana na shughuli zake hizo za kibiashara za ut- na utajiri aliyokuwa nao akainuka na kujibanza ukutani kisha akachungulia na kuwarushia lisasi tena na wao wakashindwa kuendelea na safari yao ikabidi wajibanze kwenye kona kwanza kujibu mashambulizi ya mzee huyo kumbe hawakuwa wili tu mwenzao mmoja alikuwa ndani ya gari dogo alikuja kwa kasi na galilo ambalo lilikuwa liko nyuma ya jengo na kufunga brake na kutoka ndani ya gari naye akiwa na bastola mkononi rusha lile begi nitakulia nalo aliwapigia wenzake mayowe yeye akiwa chini huku wao wakiwa huko juu na begi wakiwa natazamana Mm, tumrushie huyu kweli. Mrushie. Hapana bwana. Anaweza katugeuka kaondoka nazo huyu. Yule mmoja ambaye alikuwa na begi, yani briefcase aliingiwa na mashaka. Hebu acha ujinga brushie tutazikosa hizo pesa wewe. Mwenzake ambaye alikuwa na bastola mkononi alimjibu akimpora begi na kulirusha juu juu likaanguka mpaka chini karibu na yule ambaye alikuwa na gari. Begi kwa sababu halikuwa limefungwa vizuri likafunguka na mabunda ya pesa vikamwagika nje nje. Jamaa kainama akizikusanya kuzirudisha ndani ya begi mara akasikia risasi zikiwa zinapiga gari lao akainama kukwepa askari wawili wale wapelelezi waliokuwa namfuatilia mzee Mandela nyuma nyuma walikuwa wamefika ingawa mzee huyo aliwapoteza njia ili wasimfuate alipogundua kwa nyuma na gari lao wakiwa wanamfuatilia gari lake askari jitokeza kila mmoja na bastola yake ndogo mkononi wakaanza kulishambulia gari la walifu wao kimlenga mmoja ambaye alikuwa amejibanza ubavuni mwa gari hilo dogo akiwa na begi la pesa na akijibu mapigo. Askari mmoja aliyapiga lisasi mataili ya gari hilo na kuyatoa pepo. Yule jamaa alivyokuwa ameona hivyo akachukua vibunda vichache vya pesa na kutoka mbio mbio huku risasi zikimkosa kosa lakini mmoja ikampata begani wakati akiwa anatokomea vichakani. Askari mmoja akajaribu kumfuata nyuma nyuma lakini akamkosa. Mwingine akapandisha juu kupambana na wale wawili waliokuwa wamebaki na yule askari mwingine alibaki kuungana na mwenzake kwenda juu kumsaidia mzee Mandela. Ndipo wale wawili waliokuwa wamebaki mmoja wapo asiyekuwa na bastola mkononi alipoona mambo magumu alijitupa chini kwa kuruka lakini kwa bahati mbaya aliunga vibaya akafikia shingo kwenye kisiki cha mti uliokuwa umekatwa akavunjika na kupoteza maisha. Mwenzake aliyebaki alipoona mambo mazito amebaki mwenyewe tu akaangusha bastola chini na kunyosha mikono yake juu kusalimu amri. Askari wakamfuata na kumtia pingu mikononi na wakati huo magari matano ya jeshi la polisi yaliingia kwa kasi uke akiwa Yanalia vingora maru. Askari wakashuka na kuupima mwili wa yule aliyokuwa amefaliki kwa kuvunjika shingo. Na yule mwenzake akaingizwa kwenye gari la polisi and defender akiwa na pingu mikononi. Askari mpelelezi miongoni mwa wale wawili alimfuata mzee Mandela Tibu huko akitabasamu. Tulikwambia lakini ukapuzia ushauri wetu. Mtoto ongemkosa na we mwenyewe ongekuwa ni marehemu sasa. Kwangu maisha binti yangu ni bora kuliko maisha yangu mwenyewe. Mzee Mandela alimjibu na kuingia kwenye gari lake. Askari huyo akimtizama tu na kutikisa kichwa chake kumsikitikia. Upande mwingine msikilizaji mambo yalikuwa ni magumu upande wa Harris ambaye aliitandikwa ngumu na kujikuta yupo ukutana amejishikilia tu ili asianguke. Vijana hao wauni watatu wakiwa wamesimama mbele yake wamemzunguka huku mmoja akiwa amechomoa kiwembe. Vipi kijana? Unataka kupambana na sisi wa babe wa mtaa hapa au umegaili? Sina ya kupambana na ninyi ila naomba tu muachieni wa msichana. Ana matatizo ya akili msifanyie kitu kibaya tafadhali. <laughs> Kwa ni chizi aliwi Mbona mtoto yupo vizuri kabisa huyo alafu anaonekana kama sio chizi kwa muda mrefu yani sio kabisa hata nywele zake bado zinaitaita yani eh we kama nataka usalama wako nenda tu tuache tu mzigo wetu tu hapa tumebanwa na ugumu tu aisee hapa afuma demo yenyewe mpaka eti uonge hela aisee ondoka mwanangu alionyeshwa njia ya kuondoka hali si akainuka taratibu kwa akiwa amejishika tu shavuni akigulia maumivu na kuanza kuondoka eneo hilo lakini Alipopiga tu hatua tatu akainama na, na kuchota vumbi chini na nyasi akamwagia yule mwenye kiwembe machoni. Jamaa akajishika macho akapiga mayo kwa sababu mchanga na nyasi vilimwingia machoni. Wenzake wawili wakamfuata hadi na kumshika mikono. Akamngata mmoja mkononi jamaa akamsukuma kwa nguvu, akajigonga kichwa kwenye ukuta na kuanguka chini. Yule aliyemwagia mchanga akamsogelea hadi na kuanza kumtwanga mateke ya mbavuni. Haris kwa bahati nzuri akaona msumali mrefu na mnene ambao ulikuwa umepinda chini 
akauvuta wakati akiwa anatandikwa teke la tatu na jamaa huyo alimchoma nao tu kwa kuzamisha kwenye mguu wake jamaa katoa macho na kupiga makelele akiwa amejishika mguu analuka luka tu kwa mguu mmoja wale wengine wakaogopa kumsogelea kwa sababu ya msomali aliyokuwa nao mkononi na wakasikia vishindo vya miguu ya watu wakiwa na kuja baada ya kusikia mayo ya mtu anayogulia maumivu ambaye alikuwa ni mwanzari aliyetobolewa na msomali mguuni wakakimbia haraka haraka na mwenzao ambaye alikuwa anachechemea watu wakafika eneo hilo na kumkuta yule msichana chizi akiwa amejibanza ukutani kwa hofu na Aris akiwa yupo chini na garagara tu huku akiwa amejishika mbavu akiungulia maumivu ya mateka aliyopigwa huyu Aris amepitia wapi mbona amechelewa sana Mama yake alijiuliza akiwa barazani anatandika mkeka ili anze kutengeneza vikapu vyake vya kufuma kwa mikono akauze na ndipo akaona kundi la watu wakiwa wanakuja wamemshikilia Aris. Mama Aris, kuliko ni kuna nini? Aliuliza kwa wasiwasi. Bwanao, amepigwa na wahuni mtawa pili hapo. Alijibu huku Aris akiwa anakalishwa chini. Kwa sababu gani jamani huu? Yaani tupo langu la uzazi naona kabisa ninatikisika Aris mwanangu. Kuna msichana chizi sijui walikuwa wanataka wambake sasa Aris akawa ameingilia. Mimi nilikuwa naona tukio zima lile. Mama mmoja aliongea, "Haris mwanangu, ah, nipo sawa mama." Alijibu huku akiwa na kohoa na wakati huo mwanada chizi alikuwa yupo kwa mbali amejibanza kichungulia kinachoendelea. Machozi yakamtoka machoni msichana huyo yakitirilika mpaka mashavuni akimtizama kijana Harisi kwa mbali. Jamani jamani Harisi, unaingilia mambo ya watu kupigana tu kwenyewe, eh? Unajua? Jamani utaumizwa wewe. Eh? Na mimi ndo nae kutegemea huko ndani. Usipigane pigane tu na watu jamani. Eh, mengine acha yapite tu au na uwezo nayo huko mwanangu. Asante sana jamani. Ngoja tu nimpeleke hospitali akapatiwe matibabu. Aliongea mama huyu akiwa amemwinua Harisi wanaingia ndani. Kwa watu wakianza kutawanyika na kurudi mwakao kila mtu akiwa anaongea la kwake. Hospitali kufanya nini tena mama mbona mimi nipo sawa tu na hakuna cha upo sawa hapo wala nini. Hospitali lazima utakwenda tu utake ustaki. Alimjiba kimkalisha kwenye kochi akiwa amefumba macho na ugulia maumivu. Watu walikuwa akimpita msichana chizi akiwa amejibanza ukutani huku akimnyoshia vidole na kusema. Inabidi mwenyekiti wa mtaa awashughulikie wa vichao wanaopenda kuja kuja tu mtaani kwetu kila siku. Maana majuzi tu hapa alikuja yule chizi mzee mzee yule. Mwanaume akapotea. Na leo hii haijapita hata wiki, eh? Kaja chizi mpya tena wa keke. Mimi hata siamini kabisa wa machizi kweli yani. Saa nyingine tunakuta ni wapeleleze tu hawa. Wanakuja kupeleleza tu mtaani kwetu. Mama mmoja aliongea kwa mtizama yule msichana. Toka hapa. Jamaa mmoja alimtishia msichana huyo ambaye alishtuka na kukimbia akizunguka upande wa pili kwa kuogopa watu ambao walikuwa wanamnyoshia vidole muda wote. Alikaa kimya kwenye ukuta nyuma ya dirisha la mtu na pembeni akaona ndoa takataka hivi ukukiwa na mfuko wa biskuti kwa juu akasogelea ndo hiyo na kutoa takataka za juu juu na kuchukua biskuti hiyo ambayo ilikuwa imetupwa vipande vichache tu vikiwa vimeliwa huku vingine vikiwa vimeachwa mwenye nyumba alisikia dilishani kwamba ndo yake ya takataka ilikuwa inapekuliwa makuku si yapendi anaangusha angusha takataka zangu tu kwenye ndo na kuligombanisha na majirani mimi yani nikikamata kuku wa mtu mimi nitamnyonga kabisa na kumkanga na nyama nyingine nitapika supu Juzi tu hapa nimetoka kugombana na watu kisa tutakataka alafu eti makuku yao yanakuja tu kupekuwa pekuwa tena kwenye ndo yangu takataka. Ah, mama huyo alikuwa analamika akimwambia mtoto wake, "Mama, wala sio kuku ni mtu." Mtoto wake huyo alimjibu alipo kama chukua lishani, akasogea na kuhakikisha kama kweli na ndipo alipo muona msichana aliyekuwa na pekuwa pekuwa tu ndo yake na takataka kutoa biskuti. Mama huyo kwa hasira akatoka ndani kwake na mtoto wake akizunguka nyuma akiwa na banio la ugali mkononi mpumbavu mimi nimehifadhi takataka vizuri unakuja kupekua pekua na kumagamaga hmm? huo uchizi wako kafanyia huko mtaani kwenu sio hapa mama huyo aliongea kwa hasira sana na kumkimbiza msichana huyo chizi aliyekuwa amekimbia mama huyo akavua ndala yake moja ya mguu na kumrushia msichana huyo wakati akiwa anakimbia ikampata mgongoni akakimbia kwa kuna 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 mgongoni mpaka upande wa pili akakaa kwenye koridor huku akiwa anaangalia boxi la biskuti yake aliyokuwa ameishika mkononi Aliokuta alikuwa na vipande vingi lakini alikuwa amebakiwa na vipande viwili tu baada ya vipande vingine kuanguka wakati alikuwa anamkimbia yule mama. Biskuti yangu, staki, staki. Alalamika mwenyewe na kuanza kulia, akavitoa vipande viwili vya biskuti hiyo na kuanza kuvipeleka kinywani taratibu. Lakini alipovigusisha mdomoni kabla ya kuvila kabisa mkono ukawaiwa na kumshika. Akainua swaki na kumtazama yule mshika kwa mwingine bali alikuwa ni harisi ambaye kwa mkono mwingine alimnyang'anya boxi hilo na kuletizama. Umetoa wapi hapa imesha mdao wake mbutupa? Biskuti yangu staki staki. Msichana huyo alikuwa mkali sana. Kwa mara ya kwanza alisi alisikia sauti ya msichana huyo 
nzuri tofauti na jinsi alivyo maskini. Chafu ya pamoja tupa, tupa nimekwambia. Alimnyang'anya vyote na kuvitupi mbali. Sitaki, sitaki. Akaanza kulia kijifuta machozi kwa gauni lake na ndipo akaona mfuko ukiwa umeninginizwa karibu na kichwa chake. Ukiwa na mioga ya kukaangwa mitano ikiwa imetiwa na kachumbari kabisa kaipora akalaka mikononi mwa harisi na kufungua mfuko huo ili achukue mihogo na kuanza kula. We tulia, hakuna kula bila kunawa. Hebu subiri hivyo na kuletea maji hapa. Ukisubutu kula bila kunawa. Bila rusa yangu mimi na kunyang'anya hiyo miongo sasa hivi. Umenielewa? Alimkaribia akatikisa kichwa kumaanisha kwamba ameelewa amri hiyo. Aris taratibu aligeuka na kwenda kumletea maji ya nawe akimwacha msichana huyo akiwa ameushikilia mfuko huo wa miogo ya kukaanga bila kuthubutu kula kwa sababu ya amri aliyo kwamepewa. Na nyumbani anapoishi Aris kulikuwa ni nyumba ya tatu kutoka nyumba hiyo aliyokuwa amekaa msichana huyo chizi. Aris akaingia nyumbani kwao kwa machale huko mama yake akiwa ameingia chumbani kwake akatoka na maji mengi kwenye kikombe kikubwa hivi na kutoka kwa mwendo wa kunyata kwenda nje akazunguka nyuma ya nyumba na kuanza kumpelekea maji msichana huyo chezi huyu Aris ana mambo gani ya sirisili kisikuizi mbaka alijiuliza huko akiwa dilishani kwake chumbani baada ya kumwona mtoto wake huyo akipita na kikombe kikubwa cha maji mkononi ikabidi atoke chumbani aende kumfuatilia Aris alizunguka mpaka nyuma ya nyumba na kushangaa kumkuta msichana huyo akiwa anakimalizia kipande cha mwogo cha mwisho kati ya vile vitano alivyokuwa amepewa Akasimama na maji yake akimsikitikia tu maana alimwambia asubiri maji ya kunawa ndio hali lakini amli hiyo ilivunjwa. Alimalizana kula mbalamba mfuko kisha akashtuka kumwona Harris kama simama mbele yake. Maji akaongea nyosha mikono yake ili anawishwe baada ya kukumbuka kuwa ameshavunja agizo aliloambiwa. Oh, kumbe umejua kosa lako sio? Unamkingana na mikono yako wakati unajua kabisa kuwa nilikwambia usubiri kwanza kunawa ndipo ule. Alimuuliza tu msichana huyo ambaye alijishika masikio yake mawili kulia na kushoto na kutazama chini kwa aibu akiomba samahani kwa ishara. Harisi akampa maji hayo msichana huyo akayapokea haraka haraka na kuyanywa kwa fujo huko mengine yakimwagikia kwenye gauni lake akapaliwa na kuanza kukoa mfululizo. Harisi alinyosha mkono wake kutaka kumpiga piga mgongoni lakini akasita kwa sababu ya msichana huyo alivyokuwa ni mchafu lakini akajikaza hivyo na kumpiga piga mgongoni. Mm. <coughs> Mara akasikia mguno alipoinua uso wake alikutana na mamake uso kwa uso akiwa anamtazama. Kwa hiyo kombe changu cha maji ya kunywa umekitoa ndani na kuje kunichafulia na kunitilia bakteria kwa huyu hapa chizi yetu. Ma ma ma. Harisi alichukua gumizi. Upande wa pili gali la mzee Mandela aliliingia ndani ya jumba lake akashuka huko akiwa anachichemea walinzi wakitaka kumsaidia kumshika lakini akawazuia mkewe alikuja mbio mbio kumpokea. Mume wangu upo salama. Nipo salama mke wangu. Alijibu huku mkewe akiwa amemshika mkono kumsaidia kutembea. Señorita, yuko wapi mbona hata hujarudi naye? Waongo tu ni wahuni tu ambao hata uko na binti yangu hata. Alimwambia mkewe kauli ambayo ilizidi kumnyonyesha na muda huo simu yake ikaita akatoa mfuko na kupokea akaiweka sikio. Mzee Mandela, damu afande. Kuna jipya gani? Pesa zako tunazo hapa kituoni tukuletee au tukutumie kwa njia benki. Ingawa zijatimia ni milioni mia ne hamsini tu hapa milioni hamsini yule aliyekuwa ametoroka ameondoka na milioni hamsini hivi msisumbuke afande atazifuata tu kazi wangu sawa na kingine ni kuwa taarifa za awali za upelelezi inaonyesha kwamba binti yako yuko jinda Dar es Salaam jinda Dar es Salaam mzee alishtoka ndio bado anaendelea kufuatilia asante asante afande mzee Mandela alikata simu huko akiwa anamtazama mkewe Tunaenda leo da kumtafuta señorita. Mke alimwambia na mzee Mandela katikisa kichwa huku akipandisha ngazi kuelekea sebdeni. Safi sana. Kumbe señorita amefika mpaka Dar es Salaam. Hii ni habari njema sana. Kumpata haitakuwa rahisi kwenu aise. Mwanamama Rosie mdogo wa mzee Mandela shangazi wa señorita aliongea kimoyo moyo huko akitabasamu. Wakati aliposkia mazungumzo ya wanandoa hao wawili kaka yake na wifu yake walipokuwa wanapita karibu yake wakielekea ndani sebdeni. Mzee Mandela na mkeo walikuwa wameingia mpaka sebleni wakimpita mwanamama Rose wifi wa mwanamama Aminata yani shangazi wa señorita mdogo wa mzee Mandela akitabasamu akiwa barazani muda huo huo simu yake ya mkononi kaita akaitazama namba akaipokea na kuweka sikioni hello aliongea kwa sauti ya kudeka mm, Rose my love vipi safi mpenzi umeuchuna muda mrefu ah nilikuwa na mambo mengi mengi tu bebe hebu hmm? niambie sasa vipi huyo mtoto amempata Kwaapate wapi ndio kwanza wamepewa taarifa hapa kuwa mtoto yuko Dar es Salaam. Naona hapo ndio wanaangaika kupaki mizigo yao waondoke leo leo kwa ndege uende kumfuata huko. 
Hivi wanajua hali aliyo nayo senorita kwa sasa? Hawajui. Watajuaje wakati tangu amepotea hawajui kumona? Bas kama ndio hivyo vizuri. Tunaona lini sasa nimekumisi sana Rose. Ah wewe tu nakusikiliza bebe. Ah mimi na mimi nakusikiliza wewe tu mpenzi wangu. Hebu subiri waondoke basi uje tu tuishi wote hapa hapa. Hawatarudi leo hawa. Sijua tena wana nyumba nyingi karibia kila mkoa. Na lazima wakapige kambi Dar es Salaam wakayuko huko mpaka wampate senorita. Sawa bebe. Utaniambia tu atakapo kwa ameondoka. I love you. Eh? I love you too. Ana moyo Rose alijibu huko akiwa anabusu simu yake baada ya kukatwa na alipogeuka alishtuka alipokutana na mlinzi ambaye alikuwa amesimama nyuma yake. Dada Saman nilikuwa naomba funguza bomba la maji kule kwenye tanki. Mlinzi aliongea kiwoga woga. Ndio nini kusimama nyuma kama mchawi? Amna nimekuja tu sasa hivi tu. Mwana mama huyo alimsonya mlinzi na kumtupia ufunguo. Akaondoka taratibu kisha yeye akageuka na kurudi ndani. Akamkuta mzee Mandera na mkewe wakiwa wametoka chumbani wakiwa wameshajiandaa tayari kwa safari ya kuelekea jina la Dar es Salaam. Rozi. Tunaondoka kwenda Dar es Salaam kumtafuta mtoto. Kila kitu kwenye nyumba kipo chini ya uangalizi wako kwa sasa. Kama kutakuwa na tizo lote basi tunipigie mimi au ifi yako hapa minata. Mzee Mandela alimwambia mdogo wake huyo. Oh jamani sawa. Jumba lote ili asiye na baki peke yangu. Mm, Aya, safari njema tu nitafanyaje sasa? Wifi bye, mfanikiwe mrudi na senorita mwanangu hapa jamani eh. Kwa chochote kitakachotokea tu mtanijulisha eh. Aliongea kimshika mwana mama Aminata ambaye hakumjibu kitu alitikisa tu kichwa. Wanandoa wili wakawa wametoka nje uwani taratibu na kuingia kwenye gari lao kubwa la kifari, Deleva akiwapokea mabegi yao. Mwana mama Rozi aliwapongia mkono akiwa yupo kwenye balaza la jumba hilo kubwa la kifali la gorofa moja wakati gari lao likiwa linatoka geti. Kwa kitabasamu kisha akarejea ndani na kujitupa kwenye sofa kubwa kwa furaha kweli kweli. Hmm? Na kuchukua simu yake na kumpiga tena mpenzi wake. Bebe, eh hey, Rose vipi mpenzi wangu? Wameshaondoka. Kila kitu sasa kipo chini ya mamlaka yangu. Na kuja nipo njiani. Ah, na kusubiri. Alijibu mwana mama huyo akikumbatia simu yake huko akifurahi. Katikati ya asubuhi kuelekea mchana majila ya saa 5 na dakika kadhaa ilikaribia saa sita Ndege liruka hewani ikiliacha anga la jiji la Arusha kuelekea jinda la Salaam. Mzee Mandela na mkewe mwanamama Aminata wakiwa kati ya abiria zaidi ya mia moja ndani ya ndege hiyo. Upande mwingine hadi si alibaki ametoa macho tu baada ya kukutwa na mama yake akiwa na msichana chizi amekaa naye nyumba ya tatu kutoka nyumbani kwao amemletea maji ya kunywa. Na kuuliza wale sindo nini kikombe changu kizuri kabisa kumletea huyo msichana ambaye usiemjua kama ametokea wapi? Anaitwa nani? Amepatwa na nini? Ana ugonjwa gani ya ya kuambukiza? Unampa tu maji bila hata kujiuliza maswali yote hayo. Eh? Ukituletea magonjwa ndani je? Samani mama, nilikuwa tunampa maji. Sijakataa kumpa maji lakini ndo utumie vikombe vyangu. Chupa za kuokota hakuna mbona zile pale? Eh? Si ungemimenia tu. Samani mama, alijikula kichwa. Ya, yeah. hadi sisi kueleweka kabisa na nimesikia habari zako kuwa huyo msichana. Hmm? Alikimbizwa huko na watu akaja mpaka nyumbani, ukawapa sijui hela sijui <coughs> uli alimwaga nini huko? Kwani unavyomngania hivyo? Unaondoka naye? Hmm? Akikufia mikono mtafungwa wewe. Hicho kikombe sitaki ukiona tena ndani kwangu. Haya nataka uende kwa mjomba ukachukue mzigo wangu. Sawa mama nakuja. Harisi alijibu, mama yake alimtazama yule msichana chizi na kumtazama mtoto wake huyo wa kiume akamsikitikia tu na kuondoka zake kurudi nyumbani. Harisi akashusha pumzi na kumtazama msichana huyo muoga aliyebaki ametolia tuli kwa kumogopa yule mama. Ndio kawaida yake. Ukimsema kwa ukali tu basi anatulia tuli na kuogopa kana kwamba anamuogopa mnyama mkali sana. Na mtaka mama aliongea msichana huyo mkubwa tu wa umri wa miaka 22 mpaka 23 hivi kwa kumtazama kwa haraka haraka. Mama yuko wapi? Kule mbali. Panaitwaje? Kule. Alijibu akinyosha tu mkono bila hata kutaja mahali. Unaitwa nani? Sinyo. Sinyo ndo jina gani hilo au kabila gani hilo? Alimuuliza msichana huyo ambaye hakujibu kitu badala yake akainuka na kuchekelea tu baada ya kumuona bata akiwa anakatiza na vifalanga vyake wakiwa naingia kwenye dimbu la maji machafu akawafuata na kutaka kuingia kwenye maji machafu lakini harisi akamwona na kumshika mkono kumzuia asiingie kwenye maji hayo machafu ni haji staki sinyo alikuwa ni mkali sana kama kawaida yake alipokuwa nakaripiwa anakuwa ni mpole kama kobe lakini anapokuwa anataka kufanya jambo lake na ukamzuia anakuwa ni mkali kama mnyama mbogo yani nyati harisi 
Alijikuta kisukumwa na msichana huyo ambaye aliingia kwenye dimbu la maji machafu na kurukaruka. Mengine akiwa namlokea kijana huyo na kumchafua fulana yake nyeupe aliyokuwa amevaa. Akarudi nyuma huko akiwa amekasirika na kujifutafuta lakini badala ya kujisafisha akazidi kujisambazia tu maji hayo yenye rangi ya udongo kutokana na ardhi ya udongo eneo hilo. Arisa alikasirika na kuondoka kimwacha msichana huyo mwenyewe anacheza tu kwenye maji machafu yenye yakaondoka zake na kurudi kwao akipitia sebleni kwa kunyata ili mamake asimuone kama amechafuka fulani ile kama hivyo. <coughs> mamake aliyekuwa jikoni liguna kumbe alikuwa amemuona. Mm, mama <coughs> umesema ile safari sangapi kwa mjomba? Alizuga tu vile baada ya kujua kama ameshaona tayari. Hilo shati umefanyaje tena? Uh, mama kuna gari limepita tu pale kwenye dimbu sasa mimi nilikuwa pembeni likanimwagia maji machafu kwa bahati mbaya. Oh, ni gari ya huyo rafiki yako mkubwa huyo mlikuwa mnacheza tu wote kwenye madimbu ya, ya maji machafu huko. Maana nilipoacha pale niliacha kuna dimbu la maji pale machafu pembeni. Hm? Ukaanza kumsaidia kucheza au sio? Hamna <laughs> mama, ndo naongea vipi nini hivyo sasa mama? Eh, yaani mimi nicheza kwenye maji machafu na na akili zangu timamu. Sasa kama rafiki yako mkubwa ametaka je? Hebu subiri chakula ndo uondoke. Alimwambia Harisi akatikisa kichwa na kutoka nje barazani akakaa mkono akiwa amejishika tama. Akishukuru tu yule msichana chizi kuto kurudi tena na ndipo alipoona huo alikuwa limechumwa kutoka kwenye majani likiwa limemwonkea mapajani. Kutazama juu hakuna mti. Akatazama na pembeni kulia na kushoto hakumuona mtu. Akarishika ua hilo dogo na kulinusa kisha akainuka taratibu na kuchungulia nyuma ya ukuta hakumuona mtu. Limetokea wapi ile saua? Mbinguni yao? Alijiuliza mwenyewe na ndipo mkono ukao umemshika begani kutokea nyuma yake akashtuka na ugeuka alikutana na sinyo ambaye alimtisha sana. Arisi akaruka na msichana huyo akacheka kicheko kikali sana mpaka akakaa chini huko Arisi. Akiwa amekasirika, mamake Arisi akatoka mlangoni baada ya kusikia kicheko akamkuta Arisi akiwa anakimbizana na msichana huyo chizi. Hmm, jamani. Kimempata nini Arisi mwanangu jamani? Eh? Hiki kisichana kimetokea wapi lakini? Leo nitakitimua kabisa kisereta kabisa mazoea mabaya kwa mwanangu kwa sababu tu kenyewe kachizi basi kamgeuza na mwanangu kwa chizi sitakubali kabisa. Aliongea mama huyo kwa hasira sana huko akichukua ufagio wa wima wachelewa wa kufagilia uwanja ili amfukuze msichana huyo chizi lakini akajikuta akiwa na kanyaga kitu chenye ncha kali mlangoni ambapo kilimchoma unyayoni akapiga mayowe hali saligeuka haraka sana kumkimbilia mama yake. Mama Arisi alipiga mayowe baada ya ukanyaga kitu cha nyancha kali miguuni akaruka luka akilitupa fagio la uwanja chini alikaa kitako kwenye kigoda hivyo kwa kiwa ana ameushikilia mguu wake Arisi alitoka mbiombeo na kumkimbilia mama yake baada tu ya kusikia mayowe huko sinyo akiogopa na kujificha akachungulia kujua nini kinachoendelea Mama kulikoni nimejichoma mguu na nini tena Aliushika mguu mama yake na kuutazama unyayoni sijui hata niki nini Mwiba wa samaki Arisi alimjibu mama yake na kumchomoa haraka mwiba huo mdogo lakini mrefu kiasi ambacho ulikuwa umekoma mguni kwa mama huyo ambaye alikuna toka mwivu baada ya mwiba ule kuchomolewa mguni mwake. Uwi, pole sana mama. Ulikuwa unaenda wapi na ufagio tu wa uwanja saa hizi? Amna, nilikuwa na usogezogeza tu. Hebu kanitete speedi hapo ilikuwa imebaki kidogo uniweke tu kuwa dudu eh. Alimwambia na Arisi haraka sana akakimbilia ndani na kuchukua alichokuwa ameagiza na mama yake huyo ambaye alikuwa amemwacha nje. Macho ya mama huyo yagungana moja kwa moja na macho ya msichana Sinyo ambaye aliangaliwa na mama huyo kwa ukali, hakuendelea kuchungulia tena. Alijibanza ukutani moja kwa moja kwa kumogopa mama huyo na Arisi akatoka na kichupa cha spirit kidogo na kijipande cha pamba. Akanyofua na kuanza kumpaka mama yake kwenye eneo aliloko amechomwa na mwiba huo wa samaki. Unajisikiaje sasa mama? Ah, angalau sasa kidogo nafu. Waje basi nikamalizie kusonga ugali. Hapana acha tu nitasonga tu wewe endelea tu kumliwaza huyo rafiki yako. Mm, mama, umesemaje? Nimesema endelea tu ulichokuwa unakifanya. Mama yake alinuka huko akiwa anachemea mguu wa kulia na kuingia ndani kuendelea na mapisha ambayo alikuwa ameacha jikoni. Harisi aliguna akatikisa tu kichwa na kumtazama sinyo hakumuona akamchungulia mpaka nyuma ya nyumba kumkuta msichana huyo. Akatembea mpaka mtawa pili kumtafuta kumuona. Afadhali ameondoka maana ise ni tabu tu ambayo ananipa mimi. Aliongea kimoyo moyo na kurudi nyumbani kwao kaingia na kukuta chakula kimesha hiva tayari akala na kujianda tayari kwa ajili ya kutoka kwenda kwa mjomba wake kama alivyo kwa ameagiza na mama yake. Akatoka na kutazama tazama nje sinyo wa kuepo tena. Akaondoka taratibu kwenda kidogo cha dadada ili apande gali akapata ingawa la kusimama kwa sababu 
ya usafiri kuwa watabu sana na baada ya vituo vitano tu akakutana na foreni kubwa barabarani magari yake yamesimama tu hayatembei kutokana na ajali ya magari mawili yaliyokuwa yamegongana mbele ikabidi ashuke taratibu na kuanza kutembea kwa miguu kwa sababu vilibaki vituo vitatu tu na kufika nyumbani kwa mjomba wake akapita njia ya watembea kwa miguu kukiwa kuna madimbu ya maji mengi kutokana na mvua ambayo ilikuwa inanyesha usiku na zinazoendelea kunyesha Wakati kitembea gari moja kubwa la kifali likapita pembeni yake bila kumjali likakanyaga maji na kumchafua kama wakikia mureni mengi sana na kumchafua. Harisa kakimbilia gali hilo ambalo likuwa lipo kwenye mwendo wa kawaida tu likasimama mbele yake. Kio cha gali cheusi ya netinte dikika shushwa. Taratibu na kuonekanika mnamo mmoja likuwa mvalia miwani miusi na kuvaa wigi la bei gali sana kichwa. Kijana, mbona tembea tembea tu kama mbuzi ya ni kutasami pembeni wala hata mbele ukeja kugongwa je? Mama, mimi mbona nipo kwenye njia tu ya watembea kwa miguu sasa? Ninyi sio njia yenu hii. Sipaswi kabisa kulaumiwa. Kwa hiyo kama ni njia ya watembea kwa miguu, ndio utembee tu bila hata kuwa na kwa makini. Eh? Unawaza wasichana tu na pesa eh? Usipende kutembea tembea tu barabarani ukiwa na mawazo yako ya ajabu ajabu. Utakuja kuwasababisha madeleva na wama tu wewe. Eh? Tunaonekana kwamba sio je magari hatuko makini kumbe ni uzembe wenu tu na ujinga wenu. Aliongea mawio ambaye pembeni yake kulikuwa na mumewe mbele kulikuwa kuna deleva aliyekuwa anaoendesha. Mkao wangu siongee hivyo. Kijana hebu samani sana, hebu zunguka huko. Mume mama huyo alimuita Harisi akazunguka mpaka upande wa pili wa gari. Alipokuwa amekaa mzee huyo mstarabu. Naam mzee. Samani kijana wangu, tulikuwa tupo kwenye haraka deleva wetu akukuona. Samani sana. Mzee huyo alimwomba radhi huku mkewe akiwa anachezea tu simu yake. Bila samani mzee wangu. Sasa, hebu shika hii basi ukabadili hilo shati lako ilo maana limechafuka. Lipeleka direct na likasafishwe. Alitoa noti tano nyekundu za shilingi fukumi kumi Yaani shilingi la fomsi. Asante sana mzee wangu. Haina haja ya kunipa pesa. Ninaelewa tu kwamba ni bahati mbaya. Mume wangu, tunachelewa. Mkewe alimwambia, "Hapana. Kijana wangu, usipozipokea pesa hizi, sitakuwa na amani kabisa." Mzee huyo alimsisitiza kwa namshikisha Harris pesa hizo mkono. "Hapana mzee wangu, sitapokea hizi pesa kwa deliver twende." Mke wa mzee huyo alimwambia deliver ambaye akaanza kuliondoa gali na Harris akabaki amesimama tu na kuatizama tu. "Asante sana mzee. Duh, pesa yote hii Sijategemea kabisa kuipata hii sina hapa. Sinunui shati wala t-shirt. Naenda hivi hivi kwa mjomba na narudi hivi hivi. Harisi aliongea mwenyewe huku akitabasamu na kuondoka taratibu kwa watu wakiwa wanamtizama kwa jinsi nguo yake ilivyokuwa imechafuliwa na maji machafu. Mzee huyo alibaki anamtizama tu mkewe akiwa yuko ndani ya gari. Mkewe aligeuka na yeye kumtizama. Mbona nitizama sana? Na kuangalia tu mke wangu Aminata kwani kuna ubaya. Oh sawa. Naona unajali sana watu njiani kuliko hata kujali ambacho kilicho kuleta hapa jijini. Binti yetu Senorita sasa kila mtu ambaye tutampita barabarani tukianza kumpa hela unadhani kwamba itakuwa ni shilingi ngapi kwenda na kurudi tena 1500 hamsini hamsini <laughs> mwenyewe umeona mkangu jinsi ambavyo tulivyo mchafua kijana wa watu kwa yake sasa kama alikuwa anakwenda kurana na mtu muhimu si inakuwa tunakuwa tumemwadibia kabisa muonekano wake ambalo kama ajiandaa nao tangu anatoka nyumbani mke wangu okay mwanamama Natalie mjibu mume huyo mzee Mandela alimshika mkono Usijali mke wangu. Madam tupo tu hapa lazima binti yetu senorita atapatikana tu. Alimwambia mkewe ugali lao hilo kubwa na la kifali likiwa linaingia tena kwenye barabara kuu ya Rami likiwa linaelekea kwenye jumba lao ambalo pia wamejenga ndani ya jiji la Salaam. Upande mwingine jini Arusha kijana mdogo wa makamo alifika mbele ya geti kubwa la jumba la mzee Mandela akiwa yupo kwenye pikipiki yani boda boda na akashuka na kumtaka deliver boda boda amsubiri akasogea kwenye geti kubwa la jumba hilo na kugonga kengele ndipo mlinzi mwenye sari akafungua geti nimemkuta rozi mama mmoja hivi mfupi mnene mnene alimuuliza mlinzi huyo ja hiyo ndo salamu kijana hmm? najibu basi bro nimemkuta rozi au sijamkuta kusalimia salimia mambo mambo ya kizamani kabisa shikamoe ito kusaidia nini wewe alijibu kijana wa Sharobaro kama wanavyokuwa nasema vijana wa sasa hivi akiwa amevalia kitana shati kule kweli msafi na sikio moja alikuwa amevaa heleni ya kubandika Midomo yake ikiwa imengaa mafuta ya mdomo na lipu shine kama msichana huko akiwa amevaa nyaya masikioni yani earphone anasikiliza mziki na mdomoni alikuwa anatafuna bigiji Unajiona mtoto wa mjini ngoja ni kufundisha adabu mshenzi wewe Mliza litoka na kilungu ile mtandiki eh hey, unataka kuniumizia mgeni wangu kisikisa Sauti za mnamama Rose kasikika mlinzi wake geuka na kumtiza Hana adabu yuko kijana asalimi Mguse uone kama utaendelea na kazi huko ndani Mwanama huyo alimjibu mlinzi Samani bosi Mlinzi alinywa na kusogea pembe. Karibu sana Robi. Jamani, eh, pole sana kwa usumbufu eh. Asante mami. Hawa jamaa wanataka kunisumbua subua mimi hapa. Achana nao au kazi yao getini tu hao. 
Mwana mawio alimshika kijana huyo mkono na kuelekea naye ndani taratibu. Walinzi walibaki wanatazamana tu akishanga umri wa mwanamke huyo. Ulivyo mwacha mbali kijana huyo mdogo alikuwa anamuta mpenzi wake. Lo. Oh, huu ndani lazima nitimize lengo langu la leta lile. Robinson, au kibenda mwite Robi aliongea kimoyo moyo wakati akiwa anaingia sebleni kwenye jumba hilo kubwa la kifahari. Huku akiwa amemshika kiuno bwana mama huyo Rosemary. Mwana mama Rosi na mpenziwe kijana mdogo Robi waliongozana kuelekea ndani ya sebule wakiwa wameshikana viononi. Um, karibu sana Robi mpenzi wangu. Asante sana Rosi my love. Yaani na fry sana vuko na hivyo mpaka na jisi kabisa kuchanganyikiwa hapa. Pole baby wangu na kesho nitakuita jina jingine zuri kabisa. Kesho kutwa jina jingine zuri mpaka mtondongo. Majina yote mazuri nitakuwa nimeshamaliza kwako kwa sababu sina mwingine wa kuweza kumuita zaidi yako. Jamani Robi kweli? Kweli kabisa. Alijibu wakiwa na kasi bleni mwanama huyo akiwasha television kubwa na ya kisasa ya mamilioni ya shilingi ile kuna eneo ukutani kisha akajilaza mapajari mwa mpenzi wake huyo ambaye alianza kumpapaza papasa nywele zake kichwani. Eh, nambia robo utakula nini? Chocho tunacho nipike, tunacho nipikie. Hmm? Sema bwana. Ah, nitakula chipsi na kuku na vikachumbari hivi. Hapo sawa. Um, vipi wenye nyumba ndio umesema kwamba ameshaondoka kwa Mama Dar es Salaam, sio? Ndio, wameondoka. Sito mani kakuita jamani robi uh, Na we buwana Ah nimesha sabu mpenzi wangu Basi nisuli basi niende kuoga kidogo Alafu tuende zetu chumbani tukapumzike au uh, Tukapumzike tu kwa chumbani Kama kupumzika basi mimi siendi Kaonge alafu nenda mwenye uko chumbani Kwa kumi bora ni baki ya baba tu sebleni Niangalia tu fila mzangu hapa mm, Jamani siyo kupumzika uko jamani we na we robi eh, Kwani hujaelewa tu au mpaka eti niseme waziwasi Haliongema na mawiyo ambaye Halikuwa mesuma tayali akakami guni mwakijana huyo Akapakatu sasa Miss Jaelewa ni leshe. Jamani sinaenda kupeana nini zawadi au? Jamani. Naona aibu kusema. Haya nenda basi kaogutani mbao kwa chumba nachenda kupeana huko. Jamani una maneno Robi. Mwana mm. mama Rosie alimbusu Robi midomoni kisha kainuka mbio mbio kuelekea bafuni kuoga. Na huu ndo muda mwafaka kabisa wa kutumia kuweza kukamilisha kilicho lileta huko ndani ya hii nyumba. Kijana Uyo aliongea mwenye kwa kisimama na kutazama kulia na kushoto kisha akaelekea juu akipandisha ngazi kwenye vyumba vya kulala wakiwa wili tu jumba zima yeye na mwanamama Rose alipofika alifuata mlango wa chumba cha mzee Mandela na mkiwa akajaribu kufungua lakini hakufunguka akatikisa tikisa kitasa mara kadhaa lakini haukufunguka akatoa ufungo wake malaya na kuanza kuchokonoa chokonoa kwenye kitasa hicho na mwisho kikakubali na kuachia kisha kaingia ndani taratibu kabisa. Chumbani kwa mzee mwenye nyumba hiyo na mkewe akaangazangaza macho kulia na kushoto akitafuta pa kuanzia kutafuta licho kwa na kitaka na alichokifuata kwenye nyumba hilo. Baby Robi, where are you my love boy? Akimwonesha kwamba mpenzi Robi uko wapi? Mwanamama Rose aliita kwa chini kule Sebren. Oh, huyu ameshaoga dakika ngapi tena naye huyu? Mbona anataka kuharibu mpango wangu? Robi alijiuliza muda huo huo mwanamama Rose alianza kupandisha ngazi juu juu huko akiwa alipokuepo Robi akiwa anamtafuta mpenzi wake. Tukirudi jijini Dar es Salaam mzee Mandela na mkewe walikuwa wanawasili kwenye jumba lao la kifali waliokuwa wamelipangisha watu upande mmoja ili kwa ajili ya kuweza kuitunza nyumba na upande mwingine walikuwa wameuacha kwa ajili yao wenye pindi watakapokuwa wamekuja jijini Dar es Salaam. Wakapokelewa na walinzi dereva kasha mizigo na kuipeleka ndani wakasalimana na jiji wao kisha wakaingia kwenye nyumba yao hiyo kubwa ya kifale upande huo mwingine ukiwa haukaliwi na mtu isipokuwa mfanyakazi wa usafi tu ambaye aliyekuwa amekuja kila baada ya siku tano kufanya usafi wakaigagua kagua na kukuta kila kitu kipo sawa mkewe aminata akaenda bafuni kuoga wakati mmeo akiwa sebleni na kwa television kubwa na kisasa ukutani wakati huo simu ya mkewe ikawa inaita kwenye pochi yake akaitoa na kupokea na kuweka sikioni bila kuzunguza chochote kile. Hello madam Aminata. Mume hapa naongea nani mwanzangu? Oh, mzee Mandela. Mimi ni mwanasheria wake mkewe. Mbona sikufahamu? Mwanasheria wetu wa familia ni mmoja tu ni wapi? Hakuna kazi alikuwa amenipa nipo hapa jinda Dar es Salaam tu sasa ameniambia kwamba ameingia leo nilikuwa nataka kuongea naye kidogo kuhusu kazi yake. Kazi gani? Ah, ni siri yetu mimi na yeye. Siwezi kabisa kukuambia mzee wangu ni faraga ya mteja wangu. Unataka shilingi ngapi ili uniambie hiyo siri? Hamna mzee ni kwamba <laughs> ni kwamba ah mwanasheria huyo aliongea kwa kusita sita na kugumizi wakati huo mwanamama Aminata alikuwa anarudi kutoka bafuni akiwa amejifunga taulo. Hiyo si simu yangu. Ndio mwanasheria wako huyo hapa anaongea sasa weka rod speaker hapo nisikie 
kinachoongelewa kati yenu wewe maana haiwezekani kabisa uwe na mwanasheria wako mwenyewe nje mwanasheria wetu wa familia ambaye ni mmoja tu kuna jambo gani ambalo unanificha baba senioreta mbona unafika mbali ni mambo ya kawaida tu eh mbona unafika mbali kiasi hicho jambo lote la siri haliwezi kuwa la kawaida nitakueleza tu mmeongoja kwanza alijibu mwana huyo anakwenda jikoni kuzungumza na simu yake mwacha mimake sebleni anamtizama tu kwa kiona tikisa kichwa akiwa amejawa na wasiwasi madam Umwambia nini mimi wangu? Ah, sijamwambia kitu. Alikuwa tu anandadisi tu kwa maswali ili ajue ninachoanza kukuambia. Na usithubutu kumwambia na wakati mwingine ukipiga akapokea yeye kata simu yako haraka sana. Haya mambo ni siri yangu mimi na wewe tu umenielewa? Mwana Minata aliongea kwa ukali ila kwa sauti ya china ikiwa anaongona mumeo asije akasikia mazungumzo yao. Sawa bosi wangu. Ehe, niambie umefikia wapi ule mpango? Ah nimefikia pazuri sana tu nimesha ongea na mtendaji na mwenyekiti wa ule mtaa na diwani na viongozi wakubwa wa wilaya e, wamesema kwamba wanakusubiria wewe tu yani mtauli ukitaka kununua basi pesa yako tu na kesho kutakuwa na mkutano au leo hapa jioni wananchi watalifiwa kuhusu kubomolewa kwa nyumba zao na fidia watakazo kamepewa sawa so, kisha kama nichugulikia leo ndio nalitaka sana tu kwa nini umechagua eneo lile bosi mbona maeneo yapo mengi tu yasiyo kwa watu ina maana yangu kuchagua eneo lile na nitafanya chote kile ili nilipate. Wewe fanya kazi yako tu mengine hayakuhusu. Ni sawa bosi. Mwanasheria wewe rejibu, mwana mama Aminati kata simu. Hakuna nacho kitaka ambacho kitashindikana na wakati pesa ninayo. Mwana mama Aminata aliongea mwenyewe kimoyo moyo huku akitabasamu. Upande mwingine mwana mama Cecilia mama wa Harris alikuwa yuko ndani anamwangalisha binti yake wa mwisho Catherine mlango wake kagongwa. Karibu na kuja hapo subiri kidogo nina kazi kidogo hapa. Aliongea lakini mtu huyu wala hakumjibu chochote kile mwanamama Cecilia. Alimwacha binti yake kwenye beseni kubwa la maji na kusogea mlangoni. Kwa mwendo wa kuchichemea akafungua na kukuta hakuna mtu mlango. Akachungulia kulia na kushoto pia hakumuona mtu. Alipotazama chini ya mlango, alikutana karatasi nyeupe ndogo ambayo ilikuwa imewekwa kipande cha jiwe juu yake. Akaiokota karatasi hiyo na kugeuza kuisoma ili kuiende kwa hivyo. Ewe mwananchi unatakiwa kubomoa nyumba yako au kuhama mwenyewe kwa hiari yako kwenye mtaa huu kwa sababu eneo hili ni mali ya mwekezaji unaishi hapa kinyume cha sheria maneno kwenye barua hiyo yalimshtua sana mwanamama Cecilia akajichika kifuani upande wa moyo akisema umivu kutokana na ujumbe huo kumshtusha sana mwanamama Cecilia mama yake na Harris alishtuka kifuani akisema umivu ya moyo baada ya kusoma ujumbe huo ambao namtaka ahami na kubomoa nyumba yake kwenye eneo hilo jambo ambalo linamshtua sana na kuchokoza maradhi yake ya muda mrefu ya moyo anarudi nyuma taratibu na kukaa kitako kwenye kochi anajinamia na muda huo mlango wake unagongo kwa fujo na mfululizo mama harisi aliitwa na jirani yake karibu utopita ndani alimwambia mama yule aliingia naye akiwa na karatasi ile ile kama alikuwa ameishi kae vipi upo sawa nipo sawa nimejisikia tu kizunguzungu karibu lazima ujisikie kizunguzungu mama kafe hata mimi nimehisi hasira na pasuka sana tu yani. Hmm? Yaani watu wamejenga hapa miaka zaidi ya 20 na wengine 30 tuko tu hapa hatukumwona yule mwekezaji. Wala cha uwekezaji alafu eti leo hii anatokea tu mtu anakurupuka eti bomweni nyumba zetu kwa hiari muhame. Hapa ni mahali pa mwekezaji. Mwekezaji hiyo kwiyo. Aliongea mwanamama huyo mswahili mwenye maneno mengi akiwa ameshikilia dela lake refu mkononi hata sielewi majabila yani sielewi kabisa tena kuaje mali hapa ninaishi na mwangu alinua kiwanja hiki wakati nikiwa nina mimba ya hali simu nangu halafu eti mtu atokee tu kwa liko tokea na kuja kuniambia eti ni bomoe nyumba yangu ni hami na hamia wapi mimi na nasikia eti hata fidia hawato sijui hebu ngoja kwanza tuone kama watatoa hizo fidia haina shida kama ni mamilioni mengi ya pesa basi angalau tutaondoka hakuna namna maana nimesikia kwamba nyumba takriban moja kuanzia ile ya mama na niliu pale yako yangu kwenda hivyo kulia zimewekwa x na manispa ila kesho yule mwekezaji mwenyewe nimesikia kwamba atakuja alafu kuna story za chini chini zinasema kwamba ni mwanamke ngoja tumuone na tumsikilize akituzingua tu basi tunamzingua na sisi haya mama Aisha karibu sana nilikuwa namwongesha kathini wangu hapo hivyo ndio nikao nimeletea hicho kidogo karatasi haya asante ngoja mimi nikapike pike tu na mimi mwanangu Aisha akirudi tu shule asishangae shangae tu hapa. Harisi uko wapi kwani? Nimemtuma kwa mjomba wake kuna mzigo wa mahindi amekuja nao kutoka huko jumbani kijijini akanichukulia. Haya, usisahau na mimi nataka kuchoma eh. Wewe tena mama Aisha na kunyimaji sio kwa mfano. Eh, uwezi kunijima mkweo bwana mimi. 
Haya <laughs> bwana. Mama Cecilia alicheka, mama huyo jirani yake mama mtu mzima mweupe lakini sio kwa siri. Ila kwa kuchubua tu kwa mafuta ya ni cream kali kali ambazo zinasababisha uwekundu wa ngozi yake kuharibika. Alitoka taratibu akiwa ameshikia dela lake na mlangoni alikutana na Harris na gunia lake akambeba begani akiwa anarudi kutoka kwa mjamba. Shikamo maisha. Hujambo, mama huyo alikwepa salamu ya kijana huyo. Si jambo kabisa. Sijakuona siku hizi mbili tatu Harris. Mama huyo alicheka cheka. Hanipo ila wewe kwa sababu unashindaga tu kwenye biashara zako ndio maana. Haya sawa. Haya msalimia Aisha eh. Harisi alimjibu wakipishana na mama huyo mlangoni ambaye alipiga hatua kadhaa mbele na kugeuka kumtizama kijana wewe. Huyu Harisi, nimuoneshe kitu gani ajue kama nampenda jamani. Eh? Kijana handsome, mtulivu, yani katika vijana wote hapa mtaani, nampa namba moja. Au kwa sababu mimi ni mtu mzima jamani. Eh? Nimemzidi umri. Mbona vijana wenzake mtaani hapa wanapaparika tu na huu mzigo wangu ambao nimeufungasha huko nyuma? Ndio wanachanganyikiwa kabisa lakini Harisi wala ndio kwanza ni amkia mkia. Angejua ninavochukia shikamo yake hiyo basi tu lakini kuna siku ataingia tu kwenye 14 zangu hiyo. Mama Aisha aliongea kimoyo moyo kwa kiwana ngata kuche zake za vidole akaondoka taratibu huku vijana kijana mmoja ambaye alikuwa anapita njia alijikuta akiwa anavamia ukuta na kujigonga kutokana na kukazana macho yake kutazama msambua ndo mama huyo jirani wa kina Arisi. Arisi aliingia sebleni kwao. Mama, aha, uko wapi? Nimerudi. Namwagisha mtoto alijibiwa na kutazama mezani akakuta karatasi yenye ujumbe akaishika na kusoma ujumbe huo aliyokuwa amesoma mamake akabaki na shangaa tu akabidi amfuate mamake na kumuliza kwani hapa mama baba alijenga kinyume cha sheria alimuuliza mama yake ambaye alikuwa anamkausha maji Catherine kwa taulo ah, mambo hayo tunayasikia tu siku hizi Aris Alikuwa kabisa kuyasikia kabla na ndio tunamsubiri huyo mwekezaji aje ili tumhoji vizuri kabisa ana kwa ana maana anadai kwamba eneo hili ni lake anamiliki. Hmm. Mbona mapi haya? Alisa alijikuna kichwa kishangaa baada ya kuutua mzigo wake ni kiloba chini. Alijiunga na kutoka akalinyoshanyosha taratibu barazani pale na ndipo akasikia nyimbo watoto wakiwa na imba nyuma ya nyumba na mdogo wake Catherine akatoka mbio mbio kwenda kuungana na watu wenzake hao. Harisi alikaa kibarazani na kuwatazama watoto wakati wakiwa na cheza na ndipo alipotoa macho baada ya kumuona wanadada aliyezani kwamba ameshaondoka moja kwa moja sinyo akiwa kati kati watoto hao wakiwa wanamzunguka akicheza nao. Ndani ya jumba la mzee Mandela jijini Dar es Salaam alikuwa mezani na mkeo na mama Aminata wakipata chakula cha mchana wafanyakazi wakiwa ameshakodiwa maarumu kwa ajili ya kuweza kufanya upishi nyumbani kwa mzee huyo tajili mfanyabiashara wa madini. Alimiliki mgodi wa madini ya Tanzania jijini Arusha na mgodi wa Zabu jijini Mwanza. Askari wa upelelezi yule yule ambaye alikuwa anashughulikia swala la mtoto wao jijini Arusha alikuja mpaka Dar es Salaam lakini akiwa peke yake si mwingine bali ni mpelelezi DCI Patrick ambaye alikuwa amefika mpaka nyumbani kwa mzee Bandela na kukaribishwa Seblen akaketi na kukaribishwa mezani na wanandoa wao. Sikutegemea kuona tena afande afande party. Um ndio nimekuja sasa mzee wangu. Okay. Una shughuli ile kuleta huko. Unadhani kwamba ni shughuli ipi mzee zaidi ya swala la binti yako senioreta. Aliongea mpelezi huyo mzee Mandela na mkeo Aminata wakatazamana kwa muda. Mkeo akasogeza midomo yake sikioni mwa mume. Huyu amefuata nini huku mbona simtaki aendelee kufuatia tu swala la mwanangu? Ah, sijui hata mimi mkeo wangu. Ndio namshangaa tu wakati huku kuna wapelezi ambao walio bora kabisa. Alimnongonezana. Vipi kuna tatizo jamani? Ah, kuna tatizo afande. Mze Mandela alijibu kwa kitaba sana. Nimesikia kwa kuna kijana wa kiume ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa bi, senorita binti yenu. Yaani ule ukaribu wa kimahusiano. Na amekuja na Dar es Salaam hapa siku chache zilizopita. Siku ile ambayo binti yenu alipokuwa amepotea asubuhi yake, mnaweza mkanipa historia ya huyo kijana kidogo kumhusu yeye na familia yake. Afande Patrick alimuuliza kwa kikata kipande cha jama ya kuku kwa kisu na kukichoma kwa uma akakitia mdomoni kukitafuna anamzungumzia nani Godison Mzee Mandela alimuuliza mkeo eh hey, Godi Mbani kijana mzuri tu afande na amesikitisha sana na kupotea kwa senorita binti yetu na yupo hapa jinda Dar es Salaam kwa ajili ya hiyo hiyo kusaidiana na sisi kuweza kumtafuta Anampenda sana binti yetu yule kijana Hauna haja kabisa kumtilia mashaka Ah simtilie mashaka ila nipo kazini Mpelezi DCI Patrick aliwajibu wawili hao mtu na mkeo ambao walijeukiana na kutazamana naye akawatazama tu 
Kwenye uwanja wa michezo Godson alikuwa yupo kwenye bembea za farasi zinazunguka. Kijana huyo mwanafunzi wa chuo kikuu akiwa anapenda starehe kuliko kitu chochote kile. Akiwa amejawa na furaha na marafiki zake wengine wakiwa wametoka auti kujivinjali. Simu yake aliita alipoitazama akapokea na kuweka sikioni. Oirobi serie aisenipo kwenye bata hapa bwana nitakucheki baadaye. Alimwambia pacha wake huyo wasiofanana. Ah kuna jambo la muhimu hapa nataka nikwambie ese. Hebu toka hapo nenda pembeni tuonge. Robinson alimjibu. Ah baadaye bwana nipo kwa mzee Mandela hebu fanya haraka sana toka tuonge. Upo kwa mzee Mandela? Kwa kina senorita? Unafanya nini? Godison alishtuka sana kusikia kaulio kutoka kwa pacha wake huyo wasiofanana. Eh nipo kwa mzee Mandela hapa. Hebu nenda pembeni godi. Eh nataka nikwambie kitu hapo sikusiki vizuri kuna makelele. Robinson alimwambia mdogo wake na yeye akiwa yuko jini ya Arusha. Upo kina senior yetu nafanya nini? Au sio mzee Mandela ambaye ninayemfahamu mimi Robi? Eh? Godison alishangaa yeye akiwa yuko jini Dar es Salaam anakula bata na marafiki zake. Ndio huyo huyo alijibiwa kaenda pembeni kumsikiliza pacha wake huyo. Kuna nini kwani Robinson? Eh? Umefuata nini huko tena? Mbona sasa sijakuelewa ile sikuelewa? Najua ni nyumbani kwa girlfriend wako senorita ila na mimi pia ni kwa jima malangu hapa. Shangazi yake senorita yule rozi yule. Eh? Nitakupiga baada ya kawisa kana anakuja hapa anakuja hapa. Robinson aliongea na kukata simu. Godison akabaki na shangaa tu kwa kiwa anatizama simu yake hiyo. Ni kweli kabisa hiyo ndio tabia ndugu yake huyo huatoka nitoke kutembea na maji mama tu na kuhongwa pesa. Wakiwa wamezaliwa wili tu mapacha kwa wazazi wao ambao wote ni marehemu baba na mama. Wakiwa na baba yao mdogo tangu wadogo mpaka wamekuwa vijana, ani teenagers. Lakini alishangaa ndugu yake huyo kuvamia mpaka nyumbani kwa mpenzi wa senorita na kuanza mahusiano na shangazi wa msichana huyo. Godson alishia kuguna tu na kurudi kwenye bembea za farasi alokuwa amewaacha marafiki zake wa kike na kiume wakiwa wamekuja kwenye mtoko yani wako out. Vipi Godi? Mbona umeenda kuongelea simu pembeni? Senorita ni mwaka mpatikana nini? Mmoja wa marafiki zake alimuuliza hivi. Ah. Hata akipatikana kwa sasa hivi sina faida naye tena. Kwa nini wakati msichana mrembo kabisa yule? Tena mtoto wa tajiri? Ah, ni chizi kwa sasa. Chizi? Marafiki zake wote walishtuka na kutazamana. Yap. Wewe umejuaje? Sisi kwamba amepotea? Ah, najua. Nilimwona mara mwisho akiwa tayari ameshakuwa chizi. Sasa mimi wakati gani tena? Asa mbona ukwambia zoe kama umeona ukamrudisha mpaka kwao, unaacha mpaka napotea? Ah, ningemrudisha na mimi ningelikuwa sijielewi ase. Maana unajua kabisa kama mimi ni mpenzi wake. Wangeniomba nikae naye nianze kulea chizi mimi. Na mimi sikuita kabisa ile ilitokee. Kwa hiyo ukafanya sasa. Yupo wapi senorita? Alipopotea ulijua? Ah, ni mimi ndo nilimpandisha kwenye basi. Nikamsafirisha mpaka Dar es Salaam kabla sijaja ili wazazi wake wasije wakamwona na kumpata. Nataka nifanye kama mchezo hivi. Niwache wakiwa naangaika kwanza alafu baadaye nijifanye kama vile nimemtafuta na kumpata ili tu wanipende zaidi. Nipate kila kitu kutoka kwao. Pesa na kitu chochote kile ninachokuwa nakitaka mimi. Ah, kwa hiyo kumbe godi wewe unapajua lipo senorita? Napajua. Na nitampata na kumrudisha kwao ili nionekane kama ni kijana mwema na mzuri kesha nipate pesa na mali za yule mzee kiulaini kabisa yani. Godison aliongea kwa kitabasamu na kujikuna kidevu chake na marafiki zake nao walishia kuguna tu. Ndani ya jumba la kifala la mzee Mandela jini Arusha baada ya Robinson kumaliza kuongea kidogo na ndugu yake huyo akiwa hajamwambia jambo ambalo alikuwa anataka kumwambia katoka haraka haraka chumbani kwa mzee Mandela na mkewe baada tu ya kumsikia na Rose akiwa anakuja huku huku vyombani akipandisha ngazi huko akiwa namuita kijana huyo akakifuata chumba cha mwanamama huyo na kuvua nguo zake haraka haraka akabaki na nguo ya ndani tu ni boxer na kupanda kwenye kitanda kikubwa cha mwanamama huyo ndani ya chumba hicho chenye kila kitu ndani humo humo huko mlango akiwacha wazi Robi baby Upo hapa tena jamani mbona mimi sikuoni? Eh? Umejificha au spendi utani wako ujue. Wana malozi ambayo amemzidi kijana huyo zaidi ya miaka kumi na mitano aliita na mara akaona mlango wa chumbani kwake ukiwa aujafungwa kama alivyo kwa ameuacha, ukiwa umerudishwa tu, akaufuata taratibu na kwa wasiwasi na kufungua kichungulia ndani. Surprise. Robinson alimwambia akiwa kitandani. Mwanamama huyo akashtuka na kujishika kifuani upande wa moyo eh? kwenye nyonyo lake la upande wa kulia. Robin, ndo tabia gani hiyo? Eh? Umenishtua? Pole mami. Umeingia chumbani kwangu, ume mimi haujawahi kabisa kufika hapa nyumbani. Si ni mara ya kwanza wewe? Mm, mami, umesahau mara hii. Si tulichati usiku ule ukaniambia kwamba chumba chako kilipo. Na jinsi kilivyo tukaongea tu kwa video call pale WhatsApp ukalionyesha kitanda na mwili wako pia na manzari ya chumba chako. Eh? 
nikakisifia sana sasa sisi moto kufanya utafiti mpaka nikakipata ili tu nikusurprise au nimekosea wala hujakosea nilisahau tu kama nilikuwa nimekwambia wote ila una kumbukumbu wewe Robi du mwana mama huyo Rose alitabasamu kwa akiwa anakaa kitandani kwake akiwa amejifunga taulo tu mwilini ah kumbe una bafu chumbani kwako mbona sasa umeogea la la wote mami kijana huyo ambaye alikuwa amejilaza kitandani mwa mama huyo kama mwenyeji alimuuliza huko akiwa anaanza kumpapasa pasa mapaja taratibu anapenda tu kuogea kule alafu siliona kwamba wewe nimekuacha sasa ndio maana nikaamua nisiogee mbali ah kweli nimeamini kabisa kwamba unanipenda mami kwani alikuwa uamini kama nakupenda robi jamani ah sio kwamba sikuamini la naona kama upendo wa tofauti na ule kabisa ambao umenikuwa naufikiria mm, jamani kiss kijana huyo alimwambia mwanamama huyo kwa ishara ya kidole mwanamama Rose akatazama pembeni kwa aibu kwa kuona sogeza uso wake wa kijana huyo ambaye alimshika kidevu na kumvuta taratibu midomo yake ikakutana katikati wakaanza kupeana a french kiss wakibadilishana kimenika huko mikono ya Robinson ikaanza kumpapasa eh mwanamama huyo matikiti yake kifuani yaliyokuwa yuko ndani ya tauro fupi la manyoya manyoya yani sufu hivi ambalo lilikuwa limeishia juu mapaji ya mwanamama huyo ambayo yalikuwa yako wazi akiinama tu na mambo yote yanakuwa yako nje. Robi aliongea kwa sauti ya chini wakati akiwa wanabadilisha na mate. Mm, na mami. Shuta kacho mimi nitakupa tu. Unanivuruga sana wewe mtoto. Oh, pole mami. Robi alimjibu huko akiwa anamvuta mwana mama huyo mzima mzima kitandani wakalaliana huku wakiendelea kunyonyana mate na Robinson akiwa yuko chini mwana mama Rose akiwa yuko juu. Na taratibu kijana huyo akachomoa taulo mwilini mwake mwanamama huyo na kulitupa chini akimwacha mama kama alivyozaliwa upande mwingine Harris alibaki na mtizamo wa nadada senorita ambaye alikuwa anacheza na watoto akiluka luka nao wakifurahia sana akiwemo Catherine mdogo wake ambaye naye baada ya kuona watoto wenzake wanacheza na mdada huyo akaungana nao huyu amerudi tena da Harris alijikuna kichwa Harris mamake alimuita ndani naam njoni kuagize na kuja bi mkubwa. Harisi alijibu na kuingia ndani akakuta mahindi mabichi matano mazima mazima yamewekwa kwenye bakuli. Hebu mpeleke mama Aisha huyo hapo jilani akachome atafune. Aliambiwa akatekesa kichwa na kutoka taratibu na bakuli lake hilo kwenda nyumba ya tatu kutoka nyumba yao anapoishi mama Aisha. Mama Aisha mwenyewe sasa alikuwa yuko chumbani kwake ametoka kuoga. Akiwa kwenye kioo anataka kuvaa aondoke akasikia mlango wake kuna gongo kule sepli. Nani? Harisi, nakuja. Safi sana leo sikuachi vivyo mtoto. Alimjibu na kujiongelesha mwenyewe akajipaka mafuta ni lotion ya rakaraka na kujifunga upande wa kanga nyepesi na fupi ambayo imeishia mapajani kisha katoka kipandisha pandisha vizuri na kwenda kufungua mlango wa kitabasa. Mama amenegeza mzigo wako wapa mind Oh jamani makathe naye bwana. Limtania tu haya pita basi niweke pale mezani alafu onisubiri kidogo urudi na chombo eh karibu asante alitikisa kichwa na kuingia ndani akaa kwenye kochi mwanamama huyo akaingia chumbani kwake haraka haraka akachukua tambala la dict alokuwa amefutia maji chumbani kwake akatoka nalo mpaka sible ah, yani nilikuwa naosha vyombo basi yeseni mwaga mwaga maji hapa eh aliongea kwa kiinama na kumgeuzia harisi makali yake na kuanza kufutafuta sakafuni Upande wa kanga aliyokuwa ameuvaa ukipanda juu na kuacha wazi mapaja yake makubwa yenye michilizi michilizi eh huku ngo yake ya ndani aliyokuwa ameivaa ikiwa na chungulia kidogo Harris alitazama pembeni na kujikuta yupo kwenye wakati mgumu kweli kweli oh hili baraka sasa Harris aliongea kimoyo moyo huko akitazama pembeni wakati mama Aisha akiwa amemwinamia mbele yake mambo yapo wazi kabisa akifutafuta chini sakafuni huko makadio yake Aliongeuzia kijana huyo akinesa nesa tuna mapaja yake akiwa kwa wazi kabisa. Hadi si. Hivi kwa ni choo wende siku hizi. Eh, nimesimama kidogo kwa sababu ya ada tu ila nitarudi. Mbona ukuniambia jamani si ningea kuchangia mimi? Hamna nitarudi tu chuoni. Nasubiri tu mwezi ujao kuna pesa fulani hivi. Oh, kumbe basi sawa. Alijibu na moyo akiwa nasogea mpaka kwenye kochi alokuwa amekaa. Hadi si. Ambaye alitazama pembeni na mwisho uvumilivu kamshinda kabisa akasimama. Maisha, ngoja ni wai. Mm, bwana mapema sasa Harris. Ungesubiri kiroba tu alafu kuna chakula kidogo hapa kimebaki ule. Ah, nitakifuata tu wakati mwingine kichwa kiroba, chakula hapa nimeshiba. Jamani Harris, mbona siku hizi unanikwepa kwepa sasa jamani? Mama huyo alimshika begani. 
wala si kwepo maisha si unajua mimi nakupenda sana na natamani unipe nafasi wala usiku moja yani ukipita tu nakutazamaga lakini hata uniambie chochote kile na mimi mwanamke naogopa kusema ni sije kabisa nikaonekana kwamba ni moon lakini leo nimeshinda kabisa kujizuia Aris nimeamua kujilipua tu usinifikirie vibaya tafadhali hadi mpapasa papasa kifuani Harris akaukamata mkono mwanamama huyo usiendelee kumpapasa papasa mama Aisha tafadhali we ni kama dada yangu jiwe mamangu wala hata sija kuelewa vibaya ila tuni kwamba hilo haliwezekani kwangu mimi kuwa na wewe kwa nini hata sina mpango gani mimi eh nitakupa chochote ninachokitaka haiwezekani semani Harris alimjibu mama huyo kwa akiwa na mtoto mikono yake aliyokuwa amemshika akaufuata mlango na kufungua Harris alimwita kiyuko nyuma tafadhali simwambie mama yako atanichukia tu sana na ujirani wetu utaisha utaishi hapo hapo tafadhali mdogo wangu yaishia huko huko ndani usijaliste mwambia kuwa na amani kabisa mama Aisha alimjibu mama huyo jirani ambaye aliishia kutikisa tu kichwa huko akiwa anapandisha pandisha kanga yake vizuri kifuani akatoka mm. Oi kijana jamani, ana ujasiri gani? Mbona vijana wengine kwangu hawachomoi? Eh? Asimwambie tu mama yake maana mm, mm, nitaumbuka mimi mama Aisha. Aliongea mwenyewe mama huyo akiwa amejishika kifuani huko akiwa na gona. Oops. Harisi alishia pumzi wake jitazama kwenye suruali yake kwenye zipu hali ambayo alikuwa ameshabadilika tayari kama mwanaume rejare. Mwili ukitaka mambo mazuri kutoka kwa mwanamama huyo lakini moyo ni nafsi kwa na sita sita akashukuru kuponea chupu chupu kwenye mikono ya mwanamke huyo akarudi mpaka nyumbani kwao na kumkuta mama yake Sebreni anaangalia mchezo wa maigizo kwenye televisheni yao ya chogo. Hmm. Mbona umechelewa sana huko kwa maisha? Ah, kuna kazi alinipa kidogo. Oh, angalia isiwe tu kazi nyingine. Mama yake alimwambia kauli yenye utata sana. Sawa mama. Kiroba changu kipo wapi sisi? Atakirudisha amesema. Sawa, hebu chukua mahindi au jikoni nimeachoma baadhi tule kamwiti na kathi ni kule. Anapendaga sana mahindi ya kuchoma mtoto wangu yule yani ingawa meno yenyewe yamepukutika yote. Um, na ukimnyima sasa ilo bala lake sasa. Atalia mpaka kesho. Yaani bora hata kama kumungunya mungunya mungunye tu hivyo hivyo yani. Haris alijibu na kuingia jikoni kuyatoa mahindi hayo akayaleta mezani na kwenda nje kumuita Catherine akarudi naye ndani taratibu. Mama yake alipoinuka kidogo kipande kimoja cha mwindi akakika pembeni akiuficha lengo likiwa ampeleke senyorita nje ambaye alikuwa bado anacheza na watoto. Huu muhindi mlaini laini msiule mama yake aliotoa mmoja na kutenga pembe kwani kuna mgeni huu kampe yule msichana nje aliongea mama yao akimaanisha sinyo maana hakumjua hata jina lake maajabu leo mama kumkumbuka sinyo eh. aliongea kwa sauti ya chini kwa kunongona hivi unasemaje maajabu kufanya nini kumbe alikuwa amesikia bwana hamna mama <laughs> sijazungumza kitu alijibu akinuka na kipande cha mwindi alicho kama kificha nyuma ya kiti kikabilingika na kuanguka chini akiwa amejisahau akabaki ametoa macho akimtizama mama yake kumbe mimi natoa mwindi mwingine ulisha uficha tayari kwa ajili ya huyo rafiki yako sio aliulizwa akabaki na jikuna kichwa na wakati huo akapita mtu wa matangazo na kipa sauti kutoka kwenye ofisi ya serikali za mtaa halo halo tangazo tangazo wananchi wote wa mtaa huu wa Kibuyu mnahitajika kwenye uwanja wa shule yetu ya msingi kwa ajili ya mkutano na mwenyekiti wa mtaa na yule mwekezaji tulie watangazia anakuja leo kuzungumza na ninyi. Kama umesikia taarifa hii mjulishe na mwingine mkutano huu ni wa muhimu sana kwa maslahi ya wanakibui wote. Mkutano utaanza dakika 30 zijazo. Aliongea mwenye kipaza sauti huku akisindikizwa na mziki wa mtaani ali maarufu kama Singeli. Utabaki nyumbani na mtoto mimi naenda kwenye huo mkutano nikasikilize. Nilitamani kwamba na mimi ningekuepo ni mtwange tu huyo mwekezaji maswali mama. Hapa naye baki tu na mtoto eh. Mama alimwambia Harris akatikisa kichwa tu akikubali kishingo upande kubaki nyumbani. Harris alitoka kiunyonge na mwindi wake mkononi akampelekea senyorita ambaye alimkuta akiwa amekaa peke yake chini kwa nalia. Senyo alimwita akimshika begani. Wale watoto wagonvi wamenipiga. Analimika na dau huyo kama chozi akana mtilika mashavuni basi wasamehe tu emchukua zawadi hapa. Alimonyesha mwindi sinyo kainoso wake na kuangalia huku watoto wakiwa wamesimama mita kadhaa wanamtizama stacki aligoma na kupiga mwindi huo ukaanguka chini akaendelea kulia yuko wapi mdada aliye kupiga hapo lionyeshi mara akasikia sauti ya mmoja hivi mnene sana bonge na mkorofi hapo mtaani akigombana na majirani wengi akiwa amemshika mtoto wake yule pale mama tole alinyosha kile kwa senyorita akiwa amesimama na Harris ah kumbe ndo huyo leo nitamwonyesha kazi Mama huyo aliongea kwa hasira kwa kikaza kangaki kiunoni akiwa amejifunga kibwebwe tayari 
kulianzisha tembo ile. Wakati huo mwanamama Aminata mke wa mzee Mandela aliingia ndani ya gari lake kubwa la kifahari. Akiwa amevaa vitu vya thamani vya mamilioni ya pesa, mwanamama huyo ambaye urembo wake haujamwacha salama pamoja na kuwa mtu mzima. Um, tunaelekea wapi bosi? Dereva alimuuliza, "Ah, kuna sehemu moja hivi kuna mtao unaitwa Kibuyu sijui Kibuyuni. Tutaulizia huko. Nimepasau kidogo. Sawa. Nimeshapofahamu huo mtaa ni ndani kidogo. Kuna shughuli gani huko mbona uswadini sana? Wewe twende tutajua kwa kweli mume wangu akikuuliza usije kumwambia kitu chochote kile kuhusu safari yangu. Nimwambia kwamba naenda kwenye mashamba yetu tu kutazama tazama sawa. Sawa bosi. Sitanyanyua mdomo wangu mimi kuzunguzia chochote kile. Hmm? Dereva aliongea na kuwasha gari akaliondoa. Geti kubwa la umeme lililokuwa linatumia remote likafunguliwa na mlinzi mwenye sari maalum kutoka kampuni moja maarufu ya ulinzi hapa nchini. Gari likaondoka kwa mwendo wa kasi. Mzee Mandela alikuwa amesimama dilishani akimtazama mkewe alivyokuwa anaondoka na gari lake. Akachukua simu yake ya kiganjani na kuipiga, ikaita na kupokelewa. Mzee shikamo. Sauti ya kiume kamsalimia. Maraba ujambo. Si jambo kabisa. Nimesikia kwamba mmekuja Dar es Salaam na bimkubwa. mkubwa. Ndio nimekuja leo na kutuma nenda shambani kwangu kule kafuatilie kama mke wangu huyo atakao mifika huko leo. Una shamba sehemu tatu sasa shamba lipi sasa mzee? Yote fuatilia. Haina shida mzee. Na kutumia pesa ya mafuta eh. Usijali mzee nipo full hapa sasa hivi natoka. Vizuri. Mzee Mandela alijibu na kukata simu huku akiwa na kunywa juisi ya matunda kwenye grasi. Gali la mwanamama Aminata mke wa tajili iliacha barabara kuu na kuingia kwenye barabara ya vumbi kuelekea ndani ndani uswailini kwenye mtaa maarufu kwa jina la Kibuyu au Kibuyuni kutokana na historia ya eneo hilo siku za nyuma alikuwa anaishi mzee mmoja hivi mganga wa kienyeji ambaye alikuwa na vibuyu vingi sana kwenye nyumba yake ambaye alikuwa anafanyia hiyo kazi ya uganga boss anaelekeza tusimame wapi maana ninakwenda tu tasielewi dereva alimwambia ngoja nimpigie mwenyekiti wa mtapa anielekeze maana Nilikuja mwaka jana mara moja tu nimeshapasau ila kuna shule ya msingi hivi. Aliongea kichukua simu kwenye pochi yake ya gharama sana ya mamilioni ya pesa aliyokuwa amenunua nchini Uturuki. Shule ya msingi ile pale boss ndio yenyewe. Dereva alimuuliza mwanamama huyo akatazama kwa umakini kabla hajatoa simu. Ndio yenyewe kabisa kunja kulia twende pale pale shule. Alimjibu dereva ambaye alikuwa ameshaipita shule ikabidi ageuze gari lake kwa mbele na kurudi tena akasogea mpaka kwenye eneo hilo la shule akasimamisha gari mita kadhaa mwanamama Aminata kabaki anatazama watu wanaoishi kwenye mtaa huo wakiingia eneo hilo la shule huku wengi wakiwa wameshafika wamekaa chini ya mti kwenye madawati na mwenyekiti wa mtaa na mtendaji wakiwa wameshafika wamekaa mbele ya wananchi hao waliokuwa wanaongea kila mtu jambo lake mtendaji na isi mgeni wetu ndo yule pale naona gari kule zuri zuri vile vimesimama mwenyekiti alimnongoneza mtendaji kwa nini usiende wewe mwenyekiti ukamkaribisha mgeni aje azunguze na wananchi? Mimi nitabaki hapa hapa maana kama kuwasiliana mara nyingi unasiliana wewe. Mtendaji alimwambia mwenyekiti akakoa na kuinuka taratibu kuelekea kwenye gari. Alipofika mlango kafunguliwa akakutana na mwanamama Aminata ambaye alikuwa na miwani meusi. Yaani tinted usoni. Karibu sana bosi wangu. Asante sana mwenyekiti. Vipi kila kitu kipo sawa nishuke? Hapana usijuke kwanza sijajua hali itakuwaaje bana si unajua kuwa hili eneo unataka ulichukue bila malipo yoyote ile kwa sababu ni lako tayari hawa wananchi ni wavamizi tu hawatakubali watakushambulia tu bosi wangu nimekaa nao wananchi wangu hapa na wajua vizuri kabisa barala wasije kabisa wakakuumiza bule wewe kaa tu hapo hapo mimi ngoja kwanza nikazungumze nao pamoja na mtendaji wangu na mheshimiwa diwani naye ameniambia kwamba yupo kwenye kikao cha halmashauri akitoka mapema atakuja pia Haina shida mwenyekiti mimi nakuaminia tu kama kuna mabadiliko basi niambia. Ziko wapi zile nyaraka za umiliki wako wa ardhi hapa? Hizi hapa ni wakoja nazo. Mwanamama Aminata alitoa bahasha na kumpa mwenyekiti wa mtaa ambaye alizipokea na kutekisa kichwa kisha. Akaondoka taratibu kurudi kwenye kikao na wananchi mtendaji akiwa amesimama ameshaanza kuzungumza. Ndugu wananchi na kibuyu wenzangu, oye alihamasisha kama ilivyokuwa kawaida wa siasa. Oye walitikiwa wananchi wachache. Kama nilivyokuwa nimemwambia kwamba leo kutakuwa na kikao cha wana Kibuyu na shukuru kwamba mmekuja mmetii wito huu naomba mjipigie makofi tafadhali. <laughs> Aliongea kichekacheka tu mwenye. Makofi ya nini wakati tumesikia ridhi yetu bwana inataka kuchukuliwa? Hebu nenda kwenye point ya msingi hapa sio kuchekacheka tu hapa. Tuna mambo ya msingi sana ya kuyafanya tumeacha kwa ajili yenu nyinyi. Jamaa mmoja aliongea kwa hasira sana. Watu wote wakamuunga mkono huko ikizuka minongono. Jamani embo naomba itifaki zingatiwe. Tumsikilize ndugu mtendaji tafadhali tu atulivwe. 
mwenyekiti alinuka na kuwatuliza wananchi tafadhali tafadhali jamani mbona naomba utulivu naomba utulivu naomba tulie ni hivi nilikuwa nasema kwamba nimekuja kuwapa taarifa kwa eneo hili wananchi wangu sio letu hm nyala mkezaji alinua miaka mitano huko iliyopita na nyaraka hizi hapa zipo kwa hiyo mimi kama mtendaji wenu na mwenyekiti wenu ninawaomba wananchi wangu wazire nyumba zaidi ya moja mlizo kwa barua muhame zibomolewe bila vurugu tumeandaa maeneo marumu kwa ajili ya kuweza kuhifadhi mpaka mtakapokuwa mpata mahali pa kuweza kuishi tafadhali mtendaji aliongea na kukazuka kama bishano makubwa sana haiwezekani nasema haiwezekani kitu kama hicho haiwezekani kabisa mbona watu tupo hapa mta, kwa zaidi ya miaka 20 eh? lakini tujai kabisa kusikia taarifa hizo za kununuliwa kwa eneo letu wala nini eh? vipi kwani hizo pesa fidena alilipwa hmm? alilipwa hapa na ni nani aliyekuwa amepokea hiyo barua ya kuhama miaka mitano hiyo iliyopita hmm? wananchi hebu semeni wenyewe mmoja alinuka na kuongea kwa hasira sana uchanganyikana na uchungu alikuwa hakuna aliyelipwa tupo hapa wengine tumezaliwa hapa kibuyuni hakuna tulicholipwa wananchi wenzake walimunga mkono wakisimama mmoja baada ya mke oho kimesha noka hapa mwenyekiti hebu nenda kama mbio lema pale aondoe wasije wakadai kuona nyaraka zake wakagundua kwa ni fake tutakosa hela hapa aje wakati mwingine mwambie hivyo aje na grade dalili la kubomoa bomoa tu maana bila ya hivyo lengo lake halitafanikiwa hata kidogo Mtendaji nimeoneza mwenyekiti ambaye alitikisa kichwa akaondoka taratibu akiacha watu wakiendelea kuwalalamikia na wengine wakiwa wanatokana kabisa na kuwarushia chupa za maji. Mpaka kwenye gele mwanamama Aminata. Nani kinaendelea? Aliulizwa na mwanamama huyo ambaye alishusha kio chake cheusi cha gari. Hapa bosi wangu hapa 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 na usalama tena. Wewe ondoka tu. Ila ukirudi tumia nguvu tuwe njo na kijiko tu kibomoe bomoe tu hapa. Sisi utakapa pendo kitazama tu. Mwenyekiti alimwambia, tutawasiliana mwenyekiti dereva ondoa gari. Alimwambia dereva wake, "Sawa bosi." Dereva alijibu na kulizungusha gari kwa kasi. Alibana sura wa mgonge mama mmoja hivi ambaye walikuwa wamemkwepa akaruka pembeni akiwa ndio kwanza anakuja kwenye mkutano huo. "Mungu wangu!" Mwana mama Cecilia, mama yake na Harris alipiga mayowe akijishika kifuani upande wa moyo kwa mshtuko baada ya kukosokoswa na gari hilo ambalo lilifunga breki kwa mbele. Mwana mama Minata kachunga lishani na kuishusha miwani yake taratibu akimtazama na mauyo waliye mkosa kosa kumgonga kwa bahati mbaya. Cecilia, nashukuru umekuja nimekuona. Na yote yanayofanya kwa ajili yako tu. Jiandae yajayo yanafurahisha. Mwana mama Minata aliongea akafunga kio chake cha gari taratibu na wakati huo huo mwana mama Cecilia aligeuka akiwa anaitazama gari hilo kio kikipandishwa juu gari likiwa linaendelea na safari yake. Msikilizaji kipande kinachofuata kama ni mtoto mjaribu kilusha kidogo kama uko chini ya miaka 18. Kirusha kidogo eh. Kuna mambo ya wakubwa hapa. Kuch 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 kuch. Kitanda kilalamika wakati shughuli ikiendelea juu kati ya mwanamama Rose na kijana Robinson. Watu wawili wakiwa watupo kabisa wana nguo. Kijana huyo akiwa amelala chini chali huku akiwa amegemea mto na mwanamume alikuwa amekalia kwa juu akifanya yao ndani ya chumba cha mwanamama huyo ndani ya jumba la mzee Mandela jini Arusha. Kwa kusimia Robinson ikiita mara nyingi sana mpaka ikakata. Ikiwa iko pembeni kwenye story. Oh jamani lobi we mtoto jamani ubi utaniua. Mwanamama huyo alikuwa analamika akiwa na hema kweli kweli yani. Pole mami bado kidogo tu bado kidogo bado kidogo. Robi alimjibu na kuzidisha mashambulizi. Huko mikono yake miwili akiwa ameashika matuta ya mwanamama huyo kifuani akia papasa papasa Uwi ash mwanamama huyo alitoa macho akiema kwa nguvu na kulegea akiwa ameshafunga goli na kujitupa pembeni pole mami Robi alimbusubusu na kumbembeleza baada ya nusu saa nzima ya mechi hiyo ya kitandani Asante Robi Kiuno Uwi uh, pole pole mami pole Alimpiga piga na kumpapasa papasa mwanamama Rosie akapitiwa na usingizi mzito Robi sana kama mtikisa tikisa alipo na melala fofofu akaamka na kuvaa bukta na kutoka taratibu chumbani humo mpaka kwenye koridor akafuata chumba cha mzee Mandela na mkewe akaingia tena na kuanza kutafuta anachokitaka kila, kila sehemu mpaka makabati ya nguo mpaka kwenye ndoo moja hivi alipokuwa amevuta alikutana na makaratasi kadhaa hivi akatazama tazama na kuchekelea akiwa na boss wow nilichokuwa nikitafuta nimekipata Alijipongeza lakini mara ghafla mlango ulirudishwa tu ukaanza kufunguliwa akabaki ametoa macho na makaratasi yake mkononi akitazama mlango huo. Kijana Robi akabaki ametoa macho tu wakati mlango wa chumba hicho cha mzee Mandela ambao alikuwa amerudisha tu kwa na sukuma taratibu. 
ni kijana mpenda maisha mteremko au kwa ruga ya vijana wa kizazi kipya Mario kwa kikutembea na mwanamke mwenye umri mkubwa wenye waume zao wenye pesa mashangingi ndio ilikuwa ni staili yake ya maisha akiwa hana kazi yoyote ile zaidi ya kulelewa na majimama tu na kupata pesa na kila kitu chochote anakitaka kilichomsaidia na kumfanikisha katika yote yao ni uso wake mzuri na mwili wake wa kuvutia akichanganya na utanashata aliyokuwa nao Mlango ulifunguliwa lakini hakuona mtu akashtuka na kuogopa kesi huenda mwana mama Rose ameamka na au kumuhisi na tali alikuwa amemfuata mpaka chumbani hapo Nyau Nyau Mrakasikia sauti ya paka mlangoni ambaye alikuwa anachungulia kumbe ndiye alikuwa anasukuma wa mlango Ah Benikazali binadamu kumbe paka tu bwana au kama mwingine bwana Alitabasamu na kutoka chumbani humo taratibu akiwa na karatasi hizo za nyaraka muhimu ambazo alikuwa amezitoa kwenye drawer ya kabati na wanandoa hao akafunga mlango na kuteremka kwenye ngazi mpaka kule chini sebleni. Akiziweka karatasi hizo kwenye begi lake dogo aliyokuwa anatembea nalo muda wote. Kijakapandisha ngazi kurudi jua akamkuta mwana Marozi akijigeuza geuza kitandani huko akiwa anafumbua macho. Ulikuwa wapi Robi? Alimuuliza kiuchovu akinyosha nyosha shato. Ah. Nilikuwa sibili mara moja nilienda kunywa maji. Mbona na friji humo mu chumbani? Sile pale jamani. Unasumbuka mpaka sebleni? Oh, sijaliona na ubani kwamba ukuniambia pia. Hakuniuliza. Asa si ulilala, ningekuamsha ukusumbua tu kisa maji ya kunywa tu mpenzi wangu wetu. Alimuuliza. Ule kana mpapasa papasa mwana mama huyo kiunoni ambaye alikuwa amejifunika tu shuka. Unanitekenya bwana Robi Staki, alalamika kwa kicheka cheka tu. Kidogo tu mami. Anaenda kumpapasa papasa na mwishowe akapanda tena kitandani na kusokeza midomo yake kwenye midomo ya mwana mama huyo. Wakaanza kubadilishana mate na kunyenda ndimi taratibu. Upande mwingine kijana Harris alikuwa amesimama na sinyo nje ya nyumba mbele mama mnene hivi mabonge mwenye hasira kuli kweli akiwa amekuja na mtoto wake ambaye alidai kwamba kapigwa na sinyo. Eh we mwanamke mtu mzima ana msichana kisa cha kunipigia mwanangu mimi nini? Nauliza. Aliuliza kwa kiwa na hema kwa hasira mama huyo mnene sana. Ali maarufu kwa jina la mama Kibonge kwa ajili ya unene wake na uzito ulio kwa mpitiliza ambaye kukamata na kukubana kwa mikono yake au kukalia tu hu, basi uweze kabisa kufurukota. Sizani kama huyu sinyo ni mkorofi maana nimemkuta na dia tu hapa nalewe kwamba mtu watoto wamempiga. Na hisi kwamba mtoto wako ndiye mkorofi. Hapo awali sikumkuta. Nilimkuta sinyo tu na watoto wa kike hapo akiwa anacheza. Na hakuwa na ugomvi wote ule. Aresi alimtetea msichana huyo ambaye alijificha kwa nyuma yake mgongoni kwa kumwogopa makibonge. Kelele uko na wewe ili baba lizima na huyo mchumba wako sio ni demu wako huyo. Hajiona kubwenzio kucheza naye mpaka anze kucheza na watoto na kuanza kuwapiga piga. Harisi aliulizwa kabaki kimya tu kimgeukia sinyo. Ni kweli kabisa umempiga huyo mtoto? Alimuuliza msichana yule ambaye alikataa kutekisa kichwa. Sasa nakuambia hivyo msichana, iwe mwanzo na mwisho kucheza na watoto. Wakati mwingine nikisikia tu mtoto wangu amepigwa sijali chachizi wala tahila na kuvuta hizo nywele zako marasta machafu machafu hiyo kichwani yasiyo pita maji hapo na ngoangoa mimi ndo mama kibonge waga sijuaki kurudi ya kaudi yangu mara mbili mbili aliongea mama huyo mkorofi kweli kweli kwa kisonya akamshika mtoto wake huyo wa kiume na kuondoka naye haraka haraka harisi akasha pumzi kwa kona jikuna kichwa akamgeukia sinyo ambaye alibaki amenyamaza tu kimya amejawa na wasiwasi huku majirani wakiwa wamesimama kichungulia kinachoendelea ondoka sinyo nenda mbali sana na hapa tafadhali sana maana kila siku hakuna zuli ni matatizo tu Nashindwa kufanya mambo yangu tu kwa ajili yako. Ondoka nenda mbali kabisa nitakuwa. Alimwambia msichana huyo kwa hasira kule kule akimtisha na kumkazia usenye kwa hofu aligeuka taratibu akiwa amejikunja tu na kuondoka. Huko akiwa analia, akigeuka geuka kumtazama Harris kijana huyo akaingiwa na huruma, akataka kunyosha mkono kumuita tena lakini akasita. Upande wa mzee Mandela simu yake iliita wakati akiwa amekunja nne kwenye sofa akiwa mpakati laptop yake anakagua kagua tu mahesabu ya biashara zake tu na za madini na shule anaomiliki akipokea na kuweka sikioni Bosi mzee wangu na mnipe ripoti ya kazi ndio kutuma Mzee wangu nimeenda kwenye mashamba yako yote sijamwona mkeo Na nilipokuwa nimeisi kwamba nimechelewa kufika nikauliza wafanyakazi wakaniambia kwamba Hawajamwona mama wala hawajasikia taarifa ya ujio wake man siku zote ana taarifa kama anaenda vizuri asante Sawa mzee kama kuna jingine utaniambia tuwe alijibu kijana huyo na mzee Mandela akakata simu na kuweka pembeni yake Kuna kitu ananifuta mimi hata nitakijua tu hivi karibuni Aliongea mzee huyo huko akiwa anaweka kompyuta yake mpaka tomezani na kuinuka taratibu kuelekea kule chumbani kwake 
Mwanamama Aminata alikuwa ndani ya gari lake la kifali akirejea nyumbani na deleva wake. Bosi nikuuliza kitu, deleva aliongea, "Auliza. Usinilevi baya bosi wangu. Ni kukaushauli tu nataka ukupa. Zunguza tu siogope." Asa bosi, nimeshangaa kitu kimoja. Sasa pale unapotaka kupanunua kwenye mtaa ule unataka ujengeni hasa kwa hospitali. Oh, hospitali. Sasa bosi kuna mchana jiuliza, "Mbona pale ni uswalini sana?" Eh? Nyumba zimeshonana, watu wanaishi pale muda mrefu sana. Bwana kuna maeneo ya wazi tu mimi na yafahamu kabisa na ni mazuri. Mazuri tu kwenye makazi ya watu na ya bei poa tu. Makubwa badala ya kutumia gharama nyingi sana kubomoa nyumba za watu na kuwalipa fidia eh, na kupasafisha kuanza kujenga. Bwana tunge nunua tu maeneo ambayo yapo kwenye sehemu hizo mimi nitakuunganisha na wenye maeneo moja kwa moja bosi wangu. Sijengi tu mahali kwa sababu tu ya eneo na kwa sababu ya gharama ila ni kwa sababu tu ya mtu mmoja tu nafanya yote haya. Mtu gani tena bosi? Sio kazi yako kumjua. Zingatia staki mume wangu umwambie chote kile kilichoendelea. Akikuuliza tu jibu lile lile, tulienda shambani. Sawa bosi na samani. Dereva alitikisa kichwa mwanamama huyo akashuka ndani ya gari lake lililokuwa lime kushaingia ndani ya geti kubwa la jumba lao hilo la kifari. Alipandisha ngazi taratibu kuelekea ndani sebleni alipokuwa amekatiza akamkuta mume akiwa anatokea chumbani kwao akambusu chavuni kama kawaida yao. Naweza kujua kama ulikuwa wapi? Aliulizwa. Jamani mwangu basi nyolita. Kwani si nilikuwa kwamba naenda shambani kukagua kukagua au? Shambani kote nimeambiwa kwamba haukuepo na wala haukukanyaga kabisa. Amina tunarudia tena swali langu. Kwa herufi kubwa, where were you? Kwamba ulikuwa wapi? Mzee Mandela alimuuliza huku uso ukimbadilika kabisa mkeo alichukua na gumizi cha ghafla sana. <sighs> ulikuwa wapi? Mzee Mandela alimuuliza mkewe Aminata kwa mara ya pili tena. Mama wangu, uniamini mimi nilikuwa nimeenda tu kutazama mashamba yetu. Unadanganya Aminata. Haukwenda shambani. Unamaanisha kwamba mimi nazungumza uongo? Ni kweli mama wangu sikuwa shambani kama nilivyokuwa nimesema. Mmoja nikwambie tu kweli. Am am. Mwanamama huyo alimshika mumewe huyo na kumkalisha kwenye sofa taratibu kabisa na kusikiliza. Ni hivi, nataka kujenga hospitali kuna eneo ambalo nimelipenda. Lile la kipindi kile nilichokuambia kule kwamba ndio nimekuwa nimeenda kutazama leo ingawa nahitaji pesa nyingi kidogo kama bilioni tano hivi kwa ajili tu ya kuweza kuwabomolea tu watu nyumba zao na kuwalipa fidia sasa hilo ndio la kufanya kwa asili bila kuniambia mke wangu ah ndio ningekusumbua mke wangu isitoshe kwamba tuna mambo ya ambayo na muhusu mtoto wetu kwa sasa hivi unajua jinsi ambavyo ninavyopenda mipango yako mizuri na mawazo yako ya kimaendeleo aminata mambo kama ni mazuri kinishirikisha na sio kufanya tu mwenyewe kimya kimya eh utanipeleka lini kaliona hilo eneo lenyewe Nitakupeleka tu mume wangu siku yote ile nitakwambia. Lakini kwa nini ulichagua eneo lile la mjini sana mpaka uwabomolee watu nyumba zao na kuwalipa fidia? Kwa nini usingechagua eneo la ambalo liko wazi? Mbona maeneo yapo mengi tu hapa mjini? Ah, nimeona tu kwamba kuna mzunguko mkubwa wa watu mm, wa hali ya chini ambao wanahitaji huduma za afya za gharama nafuu zaidi na gharama za afya za vituo vingi ni za juu sana. Wazo zuri. Wikijayo nitakupatia bilioni mbili. Ufanye maandalizi ya awali kwanza kabla sijakupatia hizo zingine zobaki. Asante sana mimi wangu. Nashukuru sana kwamba hujawahi kuacha kuniunga mkono katika mambo yangu yote ambayo nayo kwa na kushirikisha. Ah kama ni jambo jema lenye manufaa kwako siwezi kabisa kuacha kuunga mkono mke wangu. Mzee Mandela alimjibu mkewe huyo ambaye alibusu shavuni na kuinuka taratibu kuelekea jikoni. Alipofika akagemea ukuta wa kitabasamu peke yake lakini ghafla tabasamu lake likapotea uso. Mandela nilikuwa nayo kwa ajili ya pesa tu. Nikaweza kuishi na miaka kadhaa kama mke wako nikafanya kila kitu na kuitafuta amani. Lakini nimegundua pesa inaweza kufanya kila kitu kwenye maisha, lakini haiwezi kabisa kununua furaha ya mtu kamwe. Haiwezi. Kila nikikaa mwenyewe tu bado kuna picha ya mtu ananijia kichwani. Mtu niliyempenda sana kwa moyo wangu wote na sitokani msahau kwenye maisha yangu yote. Hata nije kupata kila kitu ninachokitaka, mtu mwenyewe kwa bahati mbaya. Nilipora na mwanamke mwenzangu ambaye kwa sasa hivi lazima alipele chenifanya kwa gharama yoyote ile hata kama huyo mwanaume alienyanganya hayupo duniani tena lazima mnyanganyo wangu alipio kwa makosa aliyokuwa amenifanyia hata kama nikitumia mabilioni ya pesa kwangu mimi sio kitu aliyapo mwanamama huyo aliyekuwa akijiapiza na muda huo simu yake ya mkononi kaita akaifuata sebleni na kuipokea mbele ya mumewe mzee Mandela alo mama mnaendeleaje hatu jambo tunani wewe ah uh, mimi Godison hii namba yangu nyingine oh godi habari yako Njema tu mama. Nimesikia kwamba mmeshawasili hapa jijini. Ndio tumeshaingia Dar es Salaam. Uko wapi wewe? 
Ah uh, nipo kuna ndio kufuatilia tu habari za senorita kama nikifanikiwa kujua alipo basi na anachokifanya basi nitajulisha tu maana bado ninahangaika tu sina amani kabisa mama. Ah uh, ni kama sisi tu godi tuna amani kabisa. Asante sana mwanangu kujali. Mm. Nilisikia kwamba ulikuwa umeshakuja Dar es Salaam kabla yetu kwa ajili ya kumtafuta senorita wetu. Unampenda sana binti yangu sasa naamini kwa asilimia moja kabisa. Ukipata habari zote zile zinazo mus hebu tuambie haraka sana. Aya mama usijali. Sitalala vizuri mpaka niahakisha kwamba nimepata senorita. Naumia kila siku napokuwa naona kwamba yupo nyumbani. Mnajua sina hivyo mpenda binti yenu. Na kesho nitakuja kurudisha ili gari lake ambalo nilikuwa ni lazima kwa ajili hiyo tu. Hapana mwanangu hilo ni gari la senorita. Na wewe pia ni lako hata usijali kabisa. Mwana mama Aminata alijibu na simu ikakatika. Ndio ninachokitaka hicho. Senorita hatarudi kabisa ili gari liendelee kuwa langu siku zote. Nitampeleka mbali sana nawaambia Godison aliongea akiwa ameshika usukani anaendesha gari la senorita akielekea ndani ndani huko kwenye mitaji Dar es Salaam. Gari kasimama mpaka kwenye nyumba moja hivi kuku ambayo haijamalizwa bado kijana huyo akashuka na akaje mama mmoja hivi mbio mbio na kumkimbilia. Godi bosi wangu, mhm. Aliguna mwanamke huyo. Eh, naambia kuna tatizo. Senorita ame amefanya tena dada, amepotea. Amepotea? Godison alitoa macho ndio. Nilikuwa nina Sema haraka imekuwa jikwaje mpaka kapotea mikononi mwako na wakati kama hela ya kula mimi nilikuwa nimekupa nikakwambia nikakwambia kabisa naweka mambo saa baada ya siku tatu na kuja kumchukua e, kama fuji wala hana sasa ampoteaje poteaje samani jamani mimi nilikuwa nimetoka tu kidogo nikaa nimemfungia ndani kwa komeo tu la nje kumbe kuna ndugu yangu mmoja hivi alikuwa amekuja akafungua mlango kunywa maji kabla hajaingia ndani akaenda kwanza chooni bila kujua ndani kwangu kuna nani ndo huku nyuma senorita kama ametoka ndani yule ndugu yangu alipokuwa ametoka chooni akamkuta senorita nje amesimama tu kwa sababu hakujua kama alikuwa ametokea ndani kwangu akamfukuza senorita akakimbia na hakurudi tena tumemtafuta atukumpata tumeenda mpaka mtaa tatu huko unaitwa Kibuyuni wanakodai kwamba wamemuona lakini hatujamuona mpaka mpaka tukachoka kabisa Godison alipiga ndo teke sio kuwa na maji kwa hasira akarudi haraka haraka kwenye gari na kuligeuza kwa kasi huko nyuma kiacha moshi mzito akaondoka kwenda kumtafuta senorita. Upande wa pili giza lilikuwa tayari limeingia, harisi na familia yake walikuwa wako ndani wakipata chakula cha usiku. Yule msichana sijamwona muda mrefu sana leo iko wapi? Ameondoka kwao. Afadhali maana ise angeleta matatizo tu yule. Kwanza tujui anaishi wapi na pili amekuja kwa nengo gani? Usipende kumsidisadi kila mtaje kukufia mikononi mwako. Je, itakuwa ni shida kabisa utapata kesi bure tu kama mambo kama hayo hayo. Mama yake alimwambia Harisi akatikisa kichwa huko akaendea tu kula na baada ya hapo walitazama televisheni ya kichogo Harisi akaingia chumbani kwake na kuitazama ile shilingi hamsini yake ambayo hakuitumia akaiweka chini ya godo lake kisha akachukua simu ya mama yake aliyokuwa ameichukua maana kwake hana litepaliwa mjini akaweka vocha akaweka vocha aliyokuwa amenunua jioni akapiga namba ya mpenzi wake ambaye aliita bila kupokelewa mpaka ikakatika Akapiga tena mara tatu nzima ikaita bila kupokelewa. Mara ya nne ya mwisho ikaita wakati na karibia ukatika ikapokelewa. Hello. Devi na habari yako? Safi na mbie. Mwanada huyo aliitambua sauti ya Harisi man walikuwa hapo kwenye mahusiano. Nimekukumbuka tu. Asante na lingine. Hapana kwa umelala. Harisi bidai kwani watu wanacheza mpira. Hapana samani kama nitakuwa nimekujibu vibaya. Poa usiku mwema. Nimechoka nitaje kupumzika. Na wewe pia ulale sala. Nani wewe anayepiga simu usiku sasa hivi Davina? Eh? Si mkubwa kitandani hakuna kupanda na simu au ume. Kabla hali si ajamalizia sentensi yake akasikia mwanaume akiwa anamuuliza Davina kwa ukali sana. Mwanada huyu haraka haraka akakata simu, Harisi akabaki ametoa macho. Akihisi mwili wake unakufa ganzi kwa alichokisikia. Harisi akuamini alichokuwa amekisikia sauti ya mwanaume ilisikika kionekanika yupo pembeni ya mpenziwe ya Davina. Ni msichana ambaye alikuwa anampenda na walipendana sana wakati huko chuoni lakini sasa tangu asimamisho chuo mawasiliano yake na mwanada huyo mwanachuo mwenzake alianza kupungua taratibu ilikuwa sasa mpaka Harisi aanze kumtafuta msichana huyo ndo aonge naye asipomtafuta basi siku upita vile mwanada huyo kumtafuta Harisi Davina kwa nini wahi alikuwa na kichwa akishikwa na asila kaukamata mtu wa kulalia na kutupa chini kisha karudi sebleni na kwa kwenye kocha kitulia kimya atakiwa anawaza na kuwazoa kuhusu alicho kama kisikia. Anajaribu kupiga tena ili amtwange maswali mwanada huyo lakini simu iliita kidogo na kukatwa na mwanada huyo kila mara na mwisho akaambiwa kwa namba hiyo aliyokuwa anapiga hata haipatikani. Kiukweli msikilizaji ulikuwa ni usiku mzito sana kwa harisi. Usingizi wote ulikuwa unamnyemelea sebleni na kumfanya 
Azime television ulihama kabisa karudi Seblena kwa television tena mpaka saa saba za usiku alibaki macho akitazama television ambayo nayo ilikuwa ni kama pambo tu maana macho alikuwa anatazama kwenye television lakini akili ilikuwa iko mbali wala hata haikuwa kwenye television Aliwaza mambo mengi sana aliyokuwa amefanya pamoja na msichana huyo ambaye walikubaliana na kuwekeana viapo vya kufunga ndoa siku za usoni mambo yatakapokuwa mazuri harisi alijikuta machozi yakimtelika machoni mpaka mashavuni yakianguka mapajani mwake hakuna kitu ambacho kilikuwa ndani ya uwezo wake Harris alichoshindwa kumpa mwanada huyo ambaye anatokea familia ya kawaida tu Harris alitoka akashtuka kutoka kwenye dimbu la mawazo akajifutafuta machozi haraka sana kwa kumtazama mamake ambaye alikuwa anamchungulia tu kwenye mlango wa chumbani kwake na mama mpaka sasa hivi jalala sasa bai mbona umeenda sana mwili unahitaji kupumzika Alimwambia akatikisa kichwa na kuzima television mwanamume huyo akarejea chumbani kwake kuendelea kuuchapa usingizi na wakati huo huo akasikia miguu ya mbwa wa jirani nje ambao ufunguliwa na kuzudla zudla usiku. Akionekana anamtishia mtu usiku. Harisi kabla hajaenda chumbani kwake ikabidi asogee lishani kujaribu kutazama asisije ikawa kuna mwezi lakini alikamona mtu akamejikunyata na titemeka. Akiwa na boikoa na mbwa huyo haraka sana Harris akafungua mlango mkubwa na kutoka nje na fimbo baada ya kumgundua mtu alikuwa ni nani. Ni kweli alipotoka nje alimkuta senyorita amekaa kwa kwa juu kwenye ukuta mmoja hivi wa karo. La kuoshea vyombo la nyumba ya jilani huko kitetemeka na kulia kwa kuku chini chini. Mbwa akiwa yuko chini na msubili huko akiwa amelingata gauni lake na kulivuta akitaka kumshusha chini ya karo hilo amuume na alipomwangalia mbwa hiyo vizuri wala hakuwa mbwa wa jilani. Alionekanika ni mbwa mwenye kichaa. Harisi aliokota jiwe chini kubwa na kumtisha mbwa huyo ambaye alimwacha senyorita na kumgeukia yeye akaanza kumfuata huku akiwa anagugumia. Macho yake yakiwa ni mekundu kweli kweli. Harisi akaanza kurudi kinyume nyume na kwa bahati mbaya akajikuta mjikuwa na kuanguka chini chali. Msena sinyo alishuka pale juu. Harisi akujua kanyosha mkono kwa bahati mbaya akaushika mti mmoja hivi mrefu na kumpiga nao kichwani mbwa huyo aliyerudi kinyume nyume na kugeuka akamwona senyorita na kumlukia. No sinyo! Harisi alipiga makelele akiwa yuko pale chini. Senyorita! Mwanamama Aminata anapiga makelele na kulupuka usingizini kwa kuwa na hema mumewe. Mzee Bandera naye akashtuka usingizini. Mke wangu kuna nini? Mke wangu, senyorita, senyorita. Aliongea kwa kuwa na hema, amefanyaje mke wangu? Kuna jambo baya limemtokea mke wangu. Jambo baya kivipi? Nimeona tu jambo baya limempata mke wangu. Hakuna jambo baya litakalo mpata senyorita mke wangu. Yupo salama tu. Ni ndoto tu hiyo, ni ndoto tu. Alimpa pasa papasa mgongoni akimbebele. Senyorita mme wangu. Lakini mke wangu kuna chochote kinachoweza kumpata. Nipo salama kabisa na asubuhi kutakapokucha kila kitu kitakuwa sawa. Mumewe alimlaza kifuana kumpa pasa papasa mgongoni akimbembeleza alale. Kuna kucha mapema asubuhi mwanamama Cecilia anakuwa ni wa kwanza kuamka nyumbani kwake kama ilivyokuwa kawaida ya wamama wa nyumbani. Anatoka sebleni mapema saa 12 asubuhi na kuanza usafi. Kwa kufutafuta makochi television na vitu vyote pale Seblen kwa kitambaa. Alipofikia picha ya mumeo marehemu alishika na kuitazama kwa sekunde kadhaa kisha akaifutafuta vombi ikiwa ipo kwenye frame na kuipachika ukutani inapokasiku zote. Ni miaka sita tangu niache mume wangu kwenye uso wa dunia hii. Catherine binti yako amekuwa ni mkubwa sasa. Ujue hata kumtia machoni. Siku ile ile ambayo ulikuwa umeniacha ndo siku ile ambayo nipokajifungua. Pumzika kwa amani mume wangu aliongea mwenyewe huku akiwa na papasa papasa Hatia Hatia mara akasikia sauti ya kike ikipiga chafya ndani ya nyumba yake akashtuka na kugeuka kutazama chafya hiyo ilipotokea gundua kwamba imetokea chumbani kwa kijana wake Harris Hii sio sauti ya Catherine wangu hii chafya ni ya mtu mwingine kabisa inaonekana kwamba kuna mgeni ndani Aliongea kwa nasogelea mlango wa Harris taratibu na kutega sikio lake. We tulia jizibe pua tu mama asije kukusikia hapo utanichomesha bure. Harris alimtazalisha sinyo wakiwa kwa chumbani kisha akainuka taratibu na kufuata mlango wake ili achungulie kama mama yake ameshaamka ahakikishe kama hajasikia hiyo chafi. Bila kujua kama mama yake yupo mlangoni ametega sikio akafungua mlango kwa bahati mbaya sasa mama yake alikuwa eh, amegemea mlango huku akiwa ametega sikio akajikuta akiwa anaingia ndani akitaka kuanguka. Harisi akamwambia mama yake na kumdaka baje anguke ndani. Harisi, nini iki? Mama yake alimuuliza alipokuwa amemwona msichana sinyo yumo ndani kwake tena amekaa kitandani kwake. 
Harisi akakosa cha kujibu akabaki anajikuna tu kichoko kwa mezobatu kama sana. Mapema asubuhi hiyo mpelelezi DCI Patrick alikuwa anashughulikia kesi au swala la kupotea kwa mwanadada senyorita. Alikuwa ndani ya lake akiwa anamfuatilia kijana Godson ambaye alikuwa yupo kwenye mgawa mmoja akiwa anapata kifungua kinywa breakfast. Mpelelezi huyo akiwa ameshapewa taarifa na wazazi wa senyorita ni wapi anapoishi kijana huyo. Alifika hotelini hapo akapaki gari akiwa na picha mkononi ya kijana huyo akamwona kwenye meza moja hivi na kumfuata akaka vipi naweza kukaa hapa na wewe alimuuliza ah inawezekana karibu kae tu kaka kaka alimjibu bila hata kujua kama ni mpelelezi asante sana patrick alivuta kichwa na kukaa mhudumu alikuja na menu ya vyakula akaagiza supu ya kuku kwa chapati kama alivyokuwa ameagiza godison akaletewa naye akaanza kula napenda supu ya kuku kuliko supu yote ile godison aliongea akianzisha maongezi Ya supu kuna laza yake sitina kipekee sana ndugu yangu. Naitwa Rameki. Sijui wewe mwanzo unaitwa nani? Oh, naitwa Goldson. Ah, mimi ni mgeni hapa jijini. Nimekuja tu kujishughulisha tu na mambo ya madini madini hapa. Sasa nilikuwa namtafuta kijana mwaminifu anisaidie tu kwenye mambo yangu. Kama unamfahamu, asiye na mambo mengi mengi. Ah, bosi. Nikutafutie mtu mwaminifu wakati hata mimi mwenyewe na kufaa kabisa. Goldson wewe unifai. Mimi sina unafungua ya gari yako hapa mezani hapo sasa. Mimi naweza kujimjili mtu mwenye gari tayari. Hmm? nikamlipa laki moja kwa wiki au hata laki tano tu mpaka sita kwa mwezi si itakuwa ni dhalau hizo bro usione kile mwenye gari mjini ukajua kwamba ndio lake ili hapa na mtoto wa bosi mmoja hivi arusha huko alielewa leo msichana tukao tumeanza mahusiano ila sasa msichana mwenyewe amepotea wazazi wake wanamtafuta ndio mimi natumia gari lake ili hapo kwa sababu tu wananiamini ah kumbe mimi kazani lako bana hamna sio langu mzee wala tusi diskushitue hilo kwa hiyo hauna ishu mjini kwa sasa. Nipo round tu sina ishu yote. Nakula tu kutokana na mgongo wa ile familia ile. Ila kwa kwa ishu kama hizo. Eh, unazoniambia nipo vyema kabisa. Sasa uliwezaje kumpata mtu wa kitajili ese kama huyo? Hmm? Anaitwa nani huyo mzee? Ah mzee Mandela, ni mfanyabiashara mkubwa sana wa madini ese. Nilimpata tu chuoni, si unajua kwa kwanza na sura nzuri, mtana shati alafu. Kwa hiyo najua kama na mimi kwetu zipo kwa sababu ya jina langu tu la mwisho la uko. Na tajiri mmoja hivi mmiliki wa mabasi mengi sana ya abiria yani otoka Arusha kwenda Dar es Salaam. Datu Arusha na mikoa mingine tu. Alafu swaga tu na kumjali mtoto hakika basi. Si unajua tena. Sasa binti ame potaje potaje. Kwani wako kusali naye naye kabla? Ah. Tuligombana bwana tukatengana. Kwa sababu alikuwa amegundua kwamba ndio mahusiano yake mapenzi na rafiki yake hivyo karibu. Tukaachana mazima lakini siku hiyo hiyo akaweuka. Na kuwa chi sasa sijajua kwamba ni kwa nini. Ila ila naisi kwamba kuna mtu alimloga tu huko kwao. Na wazazi wake mpaka sasa hivi wajika mtu wao huyu ni chizi. Aliongea kijana huyo kwa sauti ya chini ya kunongona akiwa hajui kama anayezungumza nini mpelelezi Patrick akatikisa kichwa baada ya kupata mwanga wa mambo anayotafuta. Tukirudi upande wa kijana Robinson alikuwa yuko sebleni asubuhi na mwanamama Rose alikuwa yuko jikoni anaandaa chai. Wakiwa wili ndani ya jumba la kifali la mzee Mandela, Robi alinuka taratibu na kumfuata mwanamama huyo jikoni akasimama na kumkumbatia kwa nyuma huko akiwa na mbusu busu shingoni. Bebe jamani njama mimi ndo namalizia ukanga kanga hapa mayai hapa sasa hivi tu chai inakuwa tayari utakula na kushiba kipenzi changu ah si unajua ninavyokupenda mami najua na ndio maana mimi nakupenda katika vijana wote nikakuchagua wewe tu manama lozi aliongea kwa kushtuka shtuka tu wakati mikono ya kijana yakimpapasa kiononi na kumtekenyetekenya tu akaanza kulegea legea samani mami kama nakusumbua eh wala tuone subui bebe jamani ila ni pick Mwanamama Rosi alijibu kabla ya kumalia sentensi yake aligeuza taratibu na wakatazamana akiwa amejifunga upande tu akanga mikono ya kijana huyo ikaanza kutalii kwenye mwili wake huku wakiona tazamana midomo yao akiwa inakaribiana akakibonyeza kitufe cha kuzimia jiko na kuzima moto wakasogeziana midomo yao na kukutanisha taratibu wakianza kubadilishana na mate na kunyenyana ndeme zao huku akiwa amesimama Hawishi hapo wakatoka wakiwa wameshikana tu mpaka kwenye sofa kubwa. Robinson akamtupia mama huyo kwenye coach hilo akalala chali kwenye sofa hilo la kisasa la mamilioni ya pesa ambalo linaweza kugeuzwa pia unavyotaka na likawa kitanda. Sikumaanisha njia ya chai bwana kama ulivyokuwa nafikiria mami ila njia ya mwili wako. Kijana huyu alimwambia mwana mmoja kwa namlazia kwa juu na kuanza kumbusubusu taratibu. Akamlalia kwa juu na kupita katikati ya mapaja yake na kufungua upande wa kanga aliyokuwa amejifunga bila hata kuitoa yote. Huku naye akishusha tubu kuta yake na kuendelea kumbusubusu na kumpapasapasa kila kona ya mwili wake. Mwisho wake atoa fimbo yake na kuitumbukiza kwenye kisima cha mwanamama huyo mtu mzima aliyemzidi umri kwa miaka zaidi ya 
Ilikuwa ni kawaida ya mwanamama Rose kupenda kutoka kimapenzi na vijana wadogo wadogo waliokuwa na mzidi umri baada ya kuachana mumewe. Waliotarikiana baada ya ndoa yao kudumu kwa miaka mitano kutokana na tatizo la mwanamama huyo kutokushika mimba. Na hilo lisababishwa na tabia yeye kutoa mimba mara kwa mara wakati wa usichana wake na kumletea madhara kwenye tumbo la uzazi. Alifanywa matibabu mara kadhaa mpaka nje ya nchi katika nchi kama India lakini haikusaidia. Mpaka mumewe akamwacha na kuwa mwanamke mwingine. Maisha yake yote ni mwanamke anayependa starehe na mapenzi tu ukizingatia kwamba hakuwa anakosa chochote kwa kaka yake. Mzee Mandela ambaye ni ndugu wake wa damu kabisa wakiwa wamezaliwa kwa baba mmoja lakini mama tofauti. Rozi akiwa ni mtoto wa mchepuko wa baba wa mzee Mandela. Lakini mzee huyo alimchukua mdogo wake huyo na kuka naye baada ya baba yao kufariki. Ash ui lobi jamani. Mwanamama Rozi alalamika tu akiwa anapiga mayo wakati kijana huyo akiwa yupo kati kati ya mapaja yake kimchugulikia. Kionaje kijana huyo kikao kinafanya kazi yake huko midomo yake ikiwa iko kifuani mwanamama huyo ikinyonya matuta yake kwa zamu moja baada ya jingine. Mwanamama Rozi alikuwa amepanua mapaja yake na miguu yake ameinua juu moja mashariki mwingine magharibi. Ndio kazi iliyobaki kujiachia tu ndani ya jumba hilo la kifari wakiwa kwa wili tu. Pole mami kidogo tu kidogo kidogo. Robinson alimbembeleza huko akihema hema tu juu juu. Akitekeleza vyema kazi yake yeye anamweka mjini kumpa mkate wake wa kila siku. Akaichomoa kanga yote mwanamama alikuwa amejifunga kaitupa chini naye akavua bukta yake ambayo awali alikuwa ameishusha tu. Usawa magota kaitupa chini wote wakabaki watupo bila nguo juu ya sofa hilo kubwa sana sebleni wakiwa na jinafasi. Wakiwa kati kati ya mahaba jikoni kulikuwa kuna maji ya moto aliyokuwa ameabandika na Maloz ili apashe maji ya kuandaa ngano kwa ajili ya kutengeneza chapati na mayai kwa ajili ya chai. Kwa bahati mbaya moto aliyozani kwamba ameuzima wala haukuzima kabisa. Kitufu cha jiko hilo hakukizungusha mpaka mwisho kutokana na mitekenyo aliyokuwa anatekenywa na kijana huyo mdogo. Moto ulikuwa bado unawaka kwa chini chini. Maji yalikuwa yamechemka kidogo na kwa sababu aliyefunika ili yachemke haraka haraka mvuke wa kwenye mfuniko wa sufuria hilo ulisababisha matone yaliyokuwa yameanza kudondokea jikoni moja baada ya jingine matone hayo yakatengeneza michilizi ya maji yaliyochanganyika na mafuta ambayo yalikuwa yameangukia kwenye sahani ya jiko yakateleza na kuingia jikoni moto ukashuka na kupanda juma la ya kwanza ukiongezeka kisha ukatulia Ilipangukia tena moto ukapanda mpaka juu tena kutokana na mafuta na safari hii ukashika kwenye vijiunga vya ngano vilivyokuwa vimeangukia pembeni pembeni mwa jiko ukaanza kuwaka kupandisha na kushika kwenye kitamba cha kushikia masufulia kikashika moto na pembeni kulikuwa kuna nyaya za umeme Walizi wawili wa jumba hilo la kifadi walikuwa pogetini na sare zao mbona mkubwa Huko ndani mbona kuna usalama kweli maana yule mwanamke tangu aji yule kijana dogo dogo yule Sijaona kitoka nje kabisa. Mlizi mmoja alimwambia mwenzake huku akiwa anastikisa tikisa tu kidongo chake. Ah, utaweza vijana wa siku hizi bwana. Wala mbalipsi wakipata tu nafasi wanatumia siku. Sijaona kazi zingine watakai kabisa wao wanataka tu kulelewa tuna mjini hapa. Mm, na ni kweli lakini mbona kama kuna moshi kule? Alimwambia mwenzake ambaye naye alitazama kwenye dilisha la chumba cha jikoni kwenye jumba hilo wakaona moshi wakiwa wanatokea nje. Mm. Itakuwa kuna kitu kinaungua aibu. Walinzi hao walitoka mbio mbio na kutokana na wasiwasi na pressure ya kuofia usalama wa jumba hilo, hawakubisha hodi wakafungua mlango na kuzama sebleni. Moto, moto, moto. Walipiga mayowe na kufunga breki wakabaki wametoa macho baada ya kuwakuta mwanamama Rose na mpenzi wake kijana Robinson wakiwa sebleni juu ya coach yani sofa kubwa. Watupu hawana nguo wakifanya yao. Wawili hao walikurupuka kama wamefumaniwa ugoni baada ya kuwakuta walinzi mara pale. Upande mwingine msikilizaji mwanamama Cecilia mamake na Harris alibaka na mtazama kijana wake huyo huku akiwa anamtazama na msichana senior. Eh, na swali neno kutoka kwako imekuwaje kuwaje tu mpaka unaniletea msichana ndani ya nyumba yangu tena sio ndani tu mpaka chumbani? Alishika kiuno akiwa anamkazia macho kijana. Wake. Ah, mm, mm, mama, ah, samani, sikuwa na naniliwa. Ah, ah. Harris alishikana kigumizi. Nataka maelezo ya nyoka Harris. Sijakulia hivi mimi. Wewe wa kuingiza msichana chumbani tena huyu chizi kabisa wa kunichafulia mimi mashuka yangu na nyumba yangu. Tabia hiyo imeanza lini harisi? Wazazi wa huyu msichana au watu wakija kukusikia hiki ambacho ninachokifanya, si utaniletea aibu kubwa sana huko ndani kwangu mwanangu. Samani mama, e, sikuwa na maana mbaya ila ni kwamba nimemsaidia tu ili 
asinale nje yani kwa mfano jana kama nilala hapo nje kuna mbwa kichaa hivi alikuwa anataka kumuuma nikamfukuza alafu akataka kumlukia tena nikawa nimemshika mkia yule mbwa na kumchoma pajani akakimbia ndo nikaona kwamba sio vizuri kumwacha tu aendelee kulala tu pale nje mali ambapo sio salama kabisa nisamee mama Harisi alijitetea na mama yake huyo akamsogelea sinyo karibu ambaye alikuwa amejinamia tu chini kwa aibu Unaitwa nani Sinyo Alijibu kwa sauti ya chini oh, Sinyo Oh Sinyo basi sasa mlango ule pale sitaki kuona tena umdani kwangu Utaniletea matatizo bule mimi na familia yangu toka Mama huyo alimfokia msichana huyo kwa ukali ambaye aliinuka kwa hofu na muda huo huo mwanama Cecilia akajishika kifuani upande wa moyo na kukaa kitandani akihisi maumivu makali sana Mama Harisi alimkimbilia huko Sinyo akisema mlangoni akiwa anatizama Mama upo sawa? Alimuuliza. Nipo sawa Harisi, namba maji. Alimwambia kijana wake huyo ambaye alikimbia haraka haraka sebleni na kurudi na kikombe cha maji ya kunywa akampa akanywa. Unajisikiaje mama? Nipo sawa ngoja tu ni kapumzike kidogo we. Mama Cecilia alimwambia kijana wake huyo na kumpita Sinyo ambaye alikuwa amesema mlangoni akiwaoga uoga akiwa na mgopa mama huyo ambaye alimpita na kumtazama tu bila hata kumsemesha kitu. Akaenda na kukaa kwenye kochi sebleni. Harisi alimfuata Sinyo na kumshika mkono taratibu na kuanza kutembea na ili kumtoa ndani akafika naye mlangoni. Harisi mama yake alimsimamisha. Na mama, safari wapi? Naenda kumpandisha gari aende mbali kabisa na hapa. Hapa na mwache tu mpecha yanywe. Mama, fanya ndivyo kwambia. Sawa. Harisi alijibu na kumkalisha Sinyo alitoka kwenye kochi akatulia kimya bila hata kuzungumza kitu. Ye akatoka kwenda kumwandalia chai msichana huyo. Unaitwa nani? Aliuliza si nyo. Alijibu kwa uoga uoga. Sinyo, jina zuri sana. Uh, utakaa hapa na sisi sawa eh? Sinyo aditikia kiuoga uoga na wakati huo Harris akarudi na chupa ya chai na kikombe cha ajabu ajabu tu kwa ajili ya kumwekea chai msichana huyo. Mamake akatikisa kichwa kikataka kabisa kikombe hicho. Kwa nini mama? Mnaitisha udongo. Kile kizuri ambacho tunachonyaga mimi. Binti mzuri sana huyo. Ataka na sisi hapa hapa. Mama, unasemaje? Mara zote nilipokuwa najaribu kutaka kumfukuza au kumsema vibaya, najikuta napata na tatizo. Jana nakumbuka nilikuwa nataka kumpiga. Nikachomwa na mwiba wa samaki. Leo shida yangu ya moyo muda mrefu sana. Inataka kujirudia tena. Yaani kama ni mzigo wetu basi hakuna namna. Hana pa kwenda huyo msichana, atakaa hapa na sisi. Atalala wapi sasa? Mtalala nani mchumbani? Hapana mama, alile chumbani kwangu. Mimi nitalala tu sebleni. Wewe lala tu na Catherine, ni sawa? Kama meridhia wewe sawa. Mama yake alitikisa kichwa na wote wawili wakabaki wakiona mtizama sinyo wakati akiwa ananilea kunywa chai kwa pupa kweli kweli kama kawaida yake. Ndugu wananchi, ndugu wananchi. Ndugu wana kibuyuni taarifa kutoka mwenyekiti wa serikali za mtaa na mtendaji wake nasema hivi, kwa kesho asubuhi kutakuwa na mkutano tena wa wana kibuyu na viongozi wake. Fika bila kukosa kwa sababu kuna neema ambayo inashuka kwa wana kikuyu wote. Mwekezaji amekubali kuwa atalipa fidia nzuri kabisa kwa atakaye kubali kubomolewa nyumba yake na kupesha ujenzi wa hospitali ambayo itakuwa na manufaa kwetu wana kibuyu kwanza na kwa wananchi wengine walio jilani na mbali na mtaa wetu. Kikao cha kesho asubuhi ni cha utulivu kabisa na mwekezaji amekubali kulipa kila stahiki zinazotakiwa na zitalipwa kabla ya kubomolewa nyumba kwa watakao mekubali. Tafadhali embu fik bila kukosa kesho. Imetolewa na ofisi ya mwenyekiti wa mtaa wetu na mtendaji. Mtangaza matangazo adiongea kwenye kipaza sauti na kusindikiza na wimbo wa Bongo Flava. Huyu mwekezaji kwa nini alichagua eneo hili na wakati maeneo mengine ya wazi kabisa hapo mengi sana? Hata mimi nashanga mama. Maana hapa ni uswailini sana na kumebanana kwa nini sasa anaingia gharama ya kubomoa nyumba za watu na kujenga kitu chake mwenye? Ah, mimi siwezi kuondoka hapa. Mama, hata kama hela itakuwa nyingi, sitojali pesa. Hili eneo ni kumbukumbu yangu nzuri sana kutoka kwa marembo babako. Mm, mama, hebu chukulia hela kwa fulani kama milioni 100 hivi je? Nadhani sitakuwa peke yangu tu ambaye nitakaye pinga kuondolewa hapa. Nitapata kuniunga mkono tu kama anataka maeneo ya kujenga kitu chake hicho, tutamuonesha tu. Na ni makubwa sana. Ngoja kesho nitaenda mimi. Acha mimi niende mama nikasikilize. Sija katokea yaliyo kutokea jana sijui juzi ile. Utamwacha na nani sinyo sasa? Si utabaki naye wewe? Hajanizoea, atanisumbua mimi. Nitaenda naye. Atasumbua watu. Hapana, sinyo sio msumbufu. Sinyo kesho hautanisumbua tu kienda kwenye mkutano wewe. Alimuuliza msichana huyo ambaye alitikisa kichwa kukubali kwamba hatomsumbua. Upande mwingine Godison alikuwa yuko mgawani kwenye hoteli anapata kifungua kinywa ni breakfast na mpelelezi Patrick bila hata kujua. Oh. 
kupa ni chizi yu msichano wazizo kwa hawajui ya hawajui ni mitu ndambayi na ijiwa kusu hilo ule ulisa na kusu mivipi kusu wewe la meke ujawa ah sija waka bisa isi na sina tampango kuwa nilikuwa na mke ya setu kapena talaka kwa sabutu ya kutoko ile wana ati danganya kwele ya se wana wake wana nipasua kichwa sana ya najikuta ntamani kujua sana kusu historia ya kogodi ina nigusa kidogo sasa huyo msichano kwa sasa hivi umesima kumbo ni chizi eh, umefanya juhudi zote za kumtafuta tu kwa ni si unampenda bado Ah sikumpenda bwana wakati akiwa mzima nilifuata tu mali za nyumbani kwao. Nitampenda sasa akiwa chizi. Hilo linaingia kileni kweli rafiki yangu. Godi aliongea kwa nafungua pochi yake hadi wallet ili amlipe mudu. Ah acha tunalipa mimi. Mpelezi DCI alimzuia na kutoa pesa yeye akalipa cha kwake na cha kijana huyo pia. Ah, Shukrani. Tutasema rafiki yangu business card yangu hapa nina safari kidogo ya muhimu sana ya kumtafuta senioreta. Godison alimwekea mpelelezi huyo kadi kisha akaondoka taratibu kuelekea kwenye gari lake Patrick akamtizama tu. Naona kama naanza kupata mwanga kidogo kwenye kazi yangu. Aliongea mpelelezi huyo kwa akiwa anatoa karamu na peni na karatasi na kuanza kuandika machache. Ndani ya jumba la mzee Mandela jijini Arusha. Ninyi, mbona ingia ingia tu bila kubisha hodi ndio stab gani wao? Manama Rose haraka haraka aliokota kanga yake na kujiziba tu akashindwa hata kujifunga kwa sababu ya kushindwa kujifunga wanaume hao walinzi wakiwa wamemtolea macho. Robinson yeye aliokota bukta yake na kuzunguka nyuma ya sofa akachuchuma huku akiwa naiva. Asamani bosi, kuna moto kule jikoni ndo maana. Mrinzi mmoja aliongea na mauyo na kijana Robinson wote wakiuka kutazama nyuma wakaona moshi mkubwa unatokea jikoni. Jamani, uwi, nyumba inaungua. Mwanamama Rosie alipiga mayowe huku mikono akiwa ameiweka kichwani. Walinzi hao wawili Moja wapo alifuata friji na kutoa kidumu cha maji ya baridi na kuanza kumwagia jikoni. Moto ulikuwa umewaka kwenye jiko la gesi na unaunguza vitu vilivyokuwa viko juu juu na kama ukifika kwenye mtungi basi huenda ukaripuka na kusababisha madhara mengine makubwa sana. Mlezi mwingine akatoka nje na kurudi na mpira mrefu wa maji akiwa amefungulia maji na kuanza kumwagia jikoni. Robinson akarudi kinyume nyume akibeba kibegi chake kidogo na kutoka ndani ya jumba hilo kimya kimya huku watu nje majirani wakiwa wamezunguka jumba hilo kutokana na moshi mwingi ambao walikuwa unatokea huko ndani ili kuja kutoa msaada utakapohitajika. Moto ulizidi ndani ya jiko maji ndo kwanza yalichochea moto huo mara mbili mfululizo. Ikabidi wapigie gari jeshi lazima moto ambalo nalo lilichelewa kufika. Watu wakaingia ndani ya jumba hilo kwa ajili ya kuweza kusaidia kuzima moto usio kasambaa ndani ya jumba lote na kuliteketeza wengine walikuwa ni wasamaria wema kweli lakini wengine bwana walikuwa wapo wameingia kwa mambo mengine kabisa badala ya kutoa msaada kwa kuzima moto wakaanza kuiba vitu vya thamani ndani ya jumba hilo walinzi wawili walishindwa kabisa kuwasimamia umati huo wa watu wengi sana Mzima ndani na mkiwa alikuwa kosebleni wakiwa wanakunywa juisi ya matunda na karanga walizokuwa tengenezewa na mpishi mpya wali mwajili kwenye jumba hilo. Mao kesho ndo nitaenda kuonana na wananchi wa mtaa wa Kibuyuni ili kuweza kuingia nao mkataba wa makubaliano yetu ya kuwavunjia nyumba zao ili tuweze kuwekeza hospitali pale. Vizuri, ingependeza kama tungeongozana. Tungeongozana mume wangu lakini sasa shida ni kwamba wakikuona tu wewe mwanaume lazima watafanya pesa nyingi sana. Ngoja mimi nikaingia nao mkataba kwanza. Hmm? Niwalilie pale wanionee huruma kidogo kisha wakisha kubali wewe tutaenda tu siku nyingine maana siku zote ukifuatana na mwanaume kwenye jambo lote lile hasa la kibiashara basi lazima utafanywa juto sawa ina shida lakini kila kitakachoendelea nataka nikione hebu fuatana na mpiga picha wetu yule pale ili arekodi matukio yote kwa njia ya video nione kila hatua ya uwekezaji huo maana wewe ni mwanamke kwenye uwekezaji mkubwa kama huu lazima tu msaada wa mwanaume usike usiende kichwa kichwa wewe kama wewe ina maana mume wangu niamini ni biashara ngapi kubwa nimesimamia na mambo ya madini na kuamini mke wangu lakini natamani kujua tu kinachoendelea Mzee Mandela aliongea na muda huo simu yake ya mkononi iliita akaipokea na kuweka skioni Mzee Mandela kama usizunguza na wewe mambo mengi hebu acha television weka channel ya taifa Alikuwa ni mpelezi DC I Patrick Kuna nini tena Fanya haraka weka television ya taifa Mpelezi huyo alisistiza sana na kukata simu Badish channel ya poweka taifa Mzee alimwambia mfanyakazi wao wa ndani ambaye alikuwa na safisha safisha mezani pale akachukua limo tunakubaisha Janelle ambaye alikuwa anaonyesha video na za muziki wa kizazi kipya ni Bongo Flava kwenye television kubwa ya kisasa na gharama kubwa iliyokuwa imepachikwa ukutani Aliweka television ya taifa huku simu zao wote mzee Mandela na mkewe zikiwa zinaita mfululizo 
walipoweka tu walishtuka kuona jumba lao la kifadi la Arusha likionesha likiwa limezungukwa na watu wengi na gari lazima moto na mwandishi wa bali walikuwa wamefika moshi mkubwa ulikuwa unatoka kwenye nyumba hilo e, asante sana hapo studio kwa kuungana nami na ubashara kabisa kutoka kwenye eneo la tukio kama navyoona mpenzi mtazamaji nipo mbele ya jumba la kifari la mfanyabiashara mkubwa na maarufu wa madini hapa jijini Arusha mzee Mandela moto umezuka ghafla ndani ya jumba hili chanzo cha moto kikiwa bado kijulikana lakini taarifa za awali za kiuchunguzi na kutoka kwa mashuhuda wa ajali hii zinadai kwamba moto huo ulianzia eneo la jikoni japokuwa bado chanzo hasa cha moto haujabainika jeshi lazima moto umefanikiwa kuweza kuuzima ingawa eneo kubwa la jiko la kwenye jumba hili limeteketea vibaya sana lakini vimba vingine vinusulika kwa sababu ya juhudi za wananchi na jeshi la zima moto ambao wanalaumiwa kwa kuchelewa kufika kwenye eneo la tukio hakuna mazara jitokeza kwa binadamu zaidi ya uharibifu tu wa mali ambapo pia watu wasio kuwa na nia njema wameba vitu vya thamani ndani ya jumba hili nitaendelea kukujulisha kinachoendelea mzee Mandela ambaye hayupo ndani ya jila Arusha kwa sasa hivi juhudi za kumtafuta yeye na mkewe zinafanyika ingawa wote simu zao zinaita bila majibu Mzee Mandela na mkeo walinuka na kutazamana kisha kila mmoja akachukua simu yake na kuanza kupokea. Mzee Mandela alipomaliza kuongea na kamanda wa polisi jijini Arusha akampigia mdogo wake. Mwanamama Rose lakini hakupokea simu hiyo iliita tu kama mara kadhaa hivi mpaka ikateka na hata mkeo pia alifanya hivyo hivyo. Na bitu dia Arusha leo mume wangu. Hapana. Wewe shughulikia jambo lako hilo. Mimi mwenyewe hapa nitaenda tu mke wangu. Hmm? Niandalie nguo zangu hapo inakuwaje tena Rose wifi yangu jamani anakosa umakini kabisa mpaka kutaka kutunguzia nyumba alalamika mwana mama amina hata mke wangu hii ni ajali kama zingine tu unaaje kuanza kumlaumu mtu mzee Mandela alimwambia mkewe huyu ambaye uso wake ulikuwa umebadilika dhidi ya wifi yake akachukua simu tena na kumpigia wifi yake huyo Rose hata safari haikupokelewa utakapopokea simu yangu leo utakaponijua mimi ni nani sitajali kwamba wewe ni wifi yangu ama la Mwanamama Aminata aliongea kimoyo moyo. Upande wa pili halisi alikuwa anaelekea sokoni huko akiwa amejawa na mawazo kwa njili ya mpenzi wake Davina. Akawa anatembea huko akiwa na jikuni kichwa, miguu ikiwa ni mizito, alijikuta anatembea bila hata uangalifu. Hiyo! Alipigiwa kelele nyuma yake akageuka kutazama pembeni kumbe ni pikipiki bodaboda ambayo alikuwa hajaiona. Dereva wake akiwa anaongea na simu ikampitia karuka pembeni ikamkosa kosa alipogeuka kutazama aliyekuwa aliyekuwa amempigia kelezo tazali hakuwa mwingine bali alikuwa ni senye. Kumbe alikuwa anamfuata nyuma nyuma kimya kimya. Harisi akadhani kwamba alikuwa amemwacha nyumbani. Sinyo, sinilikwambia ubaki nyumbani umefuata nini huko? Eh? Nani ambaye akakwambia unifuate? Mdoli. Badala ya kujibu swali msichana huyo alimuonesha Harisi Mdoli kwenye duka moja hivi ambalo alikuwa anataka anuliwe. Alisa kamtazama kwa sekunde kadhaa na kisha akamshika mkono na kuenda naye mpaka kwenye duka hilo la mdoli. Habari ya size dada. Alimsalimia muuzaji. Salama tu karibu. Nikusaidie nini? Mdoli na uzaji. Ah, bei tofauti tofauti kaka yangu. Unahitaji mdoli upi? Harisi aliulizwa akamtazama sinyo akaona anamtazama sana mdoli mmoja wa kike mkubwa mkubwa hivi ambaye alikuwa amekalishwa mezani na anayetumia betri kunesa nesa na kutikisika tikisika. Huyu hapa alimshika yule aliyekuwa ametazama na senyoreta. Elfu 20 tu kaka. Du, haipungui. Haipungui maana ni medoli toleo jipya kabisa. Mimi hapa limenunua shilingi 1018 kwa jumla faida ni shilingi mbili tu hapo. Hii mingine hiyo 1500 hii. Nipe mmoja. Alisa alitoa pesa na kumpatia mwenye duka huyo akapewa mdoli wa bei rahisi asiyetumia betri na kutikisika tikisika. Lakini alipokuwa amempa sijo akakataa kata kata akangania yule yule wa shilingi 2020 wakati huo nyuma yao kulikuwa na gari dogo likiwa linapita. Upo wapi senyorita? Mbona sasa unataka kuniharibia kabisa dili langu msichana mjinga sana? Godison aliongea mwenyewe akiwa yupo kwenye gari dogo akiwa anaendesha kwa moyo taratibu kabisa huku akiwa anangazangaza macho kulia na kushoto. Akipita mitaa ya sokoni, macho yake yakaunga kwenye duka moja la medoli wakati kana lipita akasimamisha gari na kutazama vizuri akahisi kama vile amemwona mtu anayemfahamu akachungua lishani akatazama kwa umakini sana mdogo kiocha gari lake likigongwa na mwanisha basikili ya miguu mitatu alimaarufu kwa njia la guta akiwa amebeba mikungi ya ndizi nyuma gari lake kapinda kikisukumwa godson akashuka rakaraka ndani ya gari samani kaka umepaki vibaya gari yako nimepaki vibaya au wewe ndiye ambaye unatembea lakini hata utazami mbele Ms. Wewe una hela ya kununua kio kipya wewe eh unajua ile gari shingapi kio cha galili unajua kwamba unapata basikili zako ziko ngapi 
Senorita akiwa mesusa na kugoma kumpokea mdoli wa shilingi 1500 asiye kwa memtaka. Alikuwa nyuma na kuliona gari dogo na delivery yake ambaye alikuwa na gombana na mwendesha basket na ya magurudumu matatu akanyosha mkono kumuonesha Harris gari hilo. Nini? Harris alimuuliza akiwa anatazama anapoonyeshwa kwenye gari hilo na muda huo huo Godison akageuka na macho yake yakatazama kwenye duka hilo la midori. Na muda huo huo Godison akageuka na macho yake kutazama kwenye duka hilo la midori. Sinyo akaendelea kunyosha mkono wake tu kuelekea kwenye gari hilo lilo kwa alikuwa na pembeni. Kuna nini? Alisa kamuliza kwa natizama na ndiyo kwanza na muona jamaa anagombana na delivery ya baiskeli ya magurudu matatu alimaarufu kama guta. Gurison nageuka nyuma wakati akiwa anarudi kwenye gari lake kuchukua simu macho akitizamisha kwenye duka la midori. Lakini kabla hajamuona sinyo uso kwa uso mwanada huyo aligeuka na kumtazama mdoli wake tena. Akamuona mgongoni tu. Na kuna mteja mwingine ambaye alikuwa na mtoto wake au alikuwa amesimama nyuma ya Sinyolita na kumziba. Gurison akamuona Sinyolita na kumtambua aliingia kwenye gari lake na kuchukua simu ili amripishe delivery wa gari la matalima tatu pesa kwa kumhalibia kio cha gari. Ingawa dereva huyo alalamika sana kuwa ana pesa na kuomba samani lakini Gordon akukubali mpaka dereva kampa kiasi chote alichokuwa nacho ambacho ndicho alichokamebakiza kwenye biashara yake ya kubeba mizigo ya watu. Gordon alichukua shilingi elfu kumi ya mwanesha baskeli huyo bila hata huruma ingawa uwezo wa kutengeneza kio yeye mwenyewe alikuwa nao akapanda kwenye gari na kuondoka huko sinyo akiwa anatazama gari hilo na kumuonesha Harris ambaye alikuwa hailiwi alichokuwa anakimaanisha msichana huyo chizi. Harris alikuwa na namna zaidi ya kumchukulia senorita mdoli wa umeme aliyokuwa namtaka wa shilingi 1015 akitumia pesa ambayo alikuwa amepewa na yule mzee aliyekuwa amemwagia maji machafu kwa bahati mbaya kwa gari lao. Akiwa na mkewe, akarejea nyumbani na msichana senorita yake anasikitika kutumia pesa nyingi sana nje ya lengo lake ambalo alikuwa limempeleka sokoni na mwanada senorita alifurahia kununuliwa kitu ambacho alikuwa nakitaka. Njia nzima akiuchezea mdoli huo na alimanusu la agongo na baskeli kwa kutokuwa makini barabarani. Ikabidi Harris amshike mkono maana mdoli huo ulimtia kiwewe sana. Walipofika nyumbani mwanada senyo alika nje na mdoli wake kibalazani na Harris akaingia ndani. Catherine mdogo wake akatoka nje kwenda kucheza na senyo. Vipi mbona umenyongonya sana Harris? Hmm? Mama yake alimuuliza, "Hesabu zangu zimevurugika. Senyo amelia mdoli wa hela nyingi sana na akagoma kutoka duka akaanza kulia." Hmm, pole kwa hiyo umemnulia lakini kabla mama Jamali Santos yake alikuja Catherine mbio mbio akiingia ndani huko akiwa amekunja sura. Akajitupa kwenye kochi akikunja mikono yake huko anamkata kaka yake jicho kali sana. Harris na mama yake wakatazamana. Kulikuwa ni kafe. Mama yake alimuuliza akagoma kusema akainua mabega tu akisosa. Naambia mdogo wangu natoto gani tena? Kaka wewe unipendi mimi unipendi. Aliongea kwa kuiga akilio kabisa. Sikupendi kwa nini? Umemlea sio mdoli mzuri mimi midoli sina. Eh? Ipo ile ile mibaya mibaya tu ya zamani. Aliongea msichana huyo mama yake akaguna akiwa anamtiza Maharis. Ni kesi ngumu na siwezi kabisa kuyamlea hiyo. Aliongea mwana mama huyo huku akiwa anaondoka taratibu na kumwacha Harris mwenyewe amalizani na mdogo wake Catherine. Catherine sikia mdogo wangu mzuri mzuri. Nitakunulia tu siku nyingine. Sitaki mimi, sitaki wewe muongo kabisa unadanganya tu muongo wewe. Kathleen aliongea kwa hasira sana na kuinuka akakimbilia chumbani kwa mama yake mbio mbio. Akajifungia kwa ndani na kujitupa kitandani. Kathi kathi, hebu fungua mlango njoni kuambia kitu kimoja hapa, eh? Nimekuletea chocolate ya maziwa halafu ni hapa, eh? Alitoa mfuko. Sitaki chocolate, nataka mdori kama wa senorita. Eh, mimi analilingishia tu na kunikatalia mdori wake tu kwa sababu sina wa kwangu. Catherine ni alisisitiza huku akiwa anaangua kilio kikali sana. Harris akabaki anagonga mlango tu. Odi huku akiwa na biskuti yake mkononi. Baba yake akamfuata. Hakuna namna hapo aise. Kama na hela, kamnulie tu na Catherine mdoli wake. Wakati mwingine ukitaka kununua kitu basi nunua vyote vyote wawili ili kuzuia tu migogoro kama hii hapa. Kwa kweli hapa hata kama pesa yangu ilikuwa imepanga mambo mengine basi hakuna namna aise. Nakubali tu kununulia mdoli wa pili aise. Harisi aliongea akatoka nje taratibu huko akiwa anakuna tu kichwa chake akamkuta sinyo akiwa amekaa na mdoli anamchezea akaisi huenda anamlingishia Catherine akamfuata taratibu sinyo abe alitikia msichana huyo kwa sauti ya chini huko akiwa anamtiza Maharis nimekulia mdoli mlingishia Catherine na kumuonesha jeuli na kumliza sio kumbuka elfu tano yangu imenitoka tu wewe umekaa tu hapa badala ya kucheza na mwenzako eh mkachangia wote mdoli mmoja unamlingishia na kumuonyesha kwamba wewe ndo wewe mpaka analia angalia sasa 
Ulingangania tu kitu cha bei kubwa sana. E, natoka hapa naenda kutafuta kingine kwa ajili ya kazi. Sasa wale wako huyo mdoli hapo te. Au haribi au, au haribiki. Utanitambua mimi nani? Harisi aliongea kwa hasira sana huko kanyonyesha kidole kwa mwanada huyo ambaye alibaki kimya tu kwa hofu amenamisha usawa kitchen. Harisi akamwacha na kuondoka taratibu. Sinyo akainuka kutaka kumfuata lakini akageuka na kumkazia macho akimzuia kwa mikono kwamba simfuate. Msichana huyo akakaa kitako na kuanza kulia huko akiwa anajifuta machozi kwa nilaga. Harisi alitembea kwa kama kasirika akiwazia ila yake alikuwa amepangia mambo mengi sana jinsi atakinavyoteketea. Akalazimika kurudi sokoni na kununua mdoli mwingine kama yule wa sinyoreta kwa ajili ya mdogo wake kafi ambaye anampenda sana kwa kile chote kile. Pipi gari lilipiga honi kwa sauti kali sana. Alipotazama lilikuwa miguuni mwake limefunga brake hakuwa ameliona kutokana na kuwa yupo kwenye dimbo kubwa sana na mawazo. Dereva kamchukulia ari. Wewe mpumpavu unatembea tembea tu kwa banani uangalie. Samani kaka sisi kuona unatembea kama mbuzi vile unavyovuka barabara eh tukugongi tuonekane kwamba hatuendeshi gari kistalabu tafuta hela acha kuumizomuza na mapenzi utakufa siku zio zako wewe dereva aliongea maneno ya kejeri kwa harisi akakanyaga mafuta na kuliondoa gari kwa kasi kule kwa akimpita harisi ambaye alikuwa kimya tu kwenye mfuko wa shida dereva huyo kulikuwa kuna picha ya msichana akiwa ameiweka kutokana na upepo wakati gari lilikuwa lipo kwenye mwendo huku dirisha lake la gari likiwa ameliacha wazi picha ikapigwa na upepo na kutoka mfukoni mwake ikaruka nje na kupepeluka mpaka miguuni mwa Aris. Aliyekuwa anatembea akasema baada ya kuona karatasi inatua miguuni mwake ikitokea kwenye lile gari ambalo alikuwa ametolewa maneno ya kashfa sana. Akainama na kuokota na kugundua kwamba ilikuwa ni picha ambayo alipotazama vizuri aligundua ni amta ni mfahamu. Huyu sisi nyoyo. Alishangaa picha hiyo akitazama vizuri ikiwa imeandikwa kwa juu kwa maandishi makubwa mekundu anatafutwa Harisi alitazama gari hilo akalipungia mkono na kulikimbilia ili alisimame lakini alikosa kwa sababu lilikuwa lipo kwenye mwendo mkali sana Godison alikanyaga mafuta akiendesha hovi yo gari kwa kasi huko kwa kana kwenye kio na kumuona mtu aliyekuwa anataka kumgonga nyuma akiwa anampongea mikono kama anataka kumsimamisha akasonya tu na kuliingiza gari kwenye barabara kuu ya Rami na, ku, na ndipo alipoingiza mkono mfukoni kwenye mfuko wake wa shati ili atoe picha hakuiona picha sinyoreta akafunga brake na kuliegesha gari pepe imeenda wapi tena picha au yule jamaa ameyokota ndio maana alikuwa ananipongea mikono au anamfahamu sinyoreta nini amemwona mahali alijiuliza na kugeuza gari haraka haraka akirudi ilipokuwa ametokea huyo lazima atakuwa ni ndugu yake sinyo huyo akisema haraka haraka ningempa tu ndugu yake aondoke naye tu nitoe kabisa mzigo ambao umenelemea mimi Harisi aliongea mwenyewe na kutazama hakuliona gari. Akaingia kwenye duka la midoli kwa ajili ya kununua mdoli wa mdogo wake Catherine. Gari lile likarudi tena likampita na kusimama nyuma yake. Harisi aratibu aligeuza shingo na kutazama nyuma na wakati huo huo Godison alikuwa ameshasimamisha gari lake na alitoa kichwa nje kujaribu kumtafuta yule mtu ambaye alikuwa anataka kumgonga awali. Wakajikuta. Waki Harisi aligeuka nyuma na kutazama kama yule jamaa na gari aliyekuwa amenusurika kumgonga na aliyekuwa ame, eh, amepoteza picha ya sinyo kama atakuwa amerudi na Godson ambaye alikuwa amesimamisha gari akigoka kutazama tazama tu kama atamwona tena kijana ambaye alinusurika kumgonga na ambaye alikuwa anahisi kwamba ameokota picha ya sinyo leta katikati yao likapita gari kubwa aina ya Kenta la mizigo ambalo lilikuwa limebeba mitungi ya gesi likasimama na kuanza kusha mitungio kuisambaza madukani likiwa limewatenganisha pamoja na kila mmoja ligeuka lakini hawakuweza uh, kabisa kuona na gari la Godison likiwa liko upande wa pili limezibwa na gari hilo kubwa na mizigo Harisi aligeuka na kununua mdoli Godison alikanyaga mafuta na kugeuza gari na kuondoka kurudi tena alipokuwa ametoka aendelea na safari yake kwa pembeni pikipiki ilikuwa imesimama na dereva akiwa amevaa element kichwani gari la Godison lilipokuwa linaondoka naye akawasha pikipiki yake na kuanza kulifuata kwa nyuma Lazima utakuwa na mtu sinyoleta kijana. Nipo nyuma yako tu kufuata nyoyo zako kila unapoenda. Maana ninakuona kabisa kama mjanja mjanja hivi. Kuna kitu ambacho unakijua na unakificha wewe. Aliongea dereva pikipiki hiyo huku akiwa anaiondoa taratibu kulifuatilia gari hilo hakuwa mwingine bali alikuwa ni mpelelezi Patrick. Jini Arusha ndege na tua ikitokea jinja la salamu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa jiji hilo, gari la kifaali linawasili na kumpokea mzee huyo dereva wake na wasaidizi wake wawili wa kwenye kampuni yake gari linaondoka moja kwa moja kuelekea nyumbani na simu ya mzee huyo inaita akiweko ndani ya gari anapotazama ni mdogo wake mwanamama Rose Rose kaka aliongea mwanamke huyo kwa kuki ya kilio 
mbona tunakutafuta upatikani kwenye simu ni kweli mchanganyikiwa kaka hata simu yangu siku ile mpaka nimeiweka ni wapi moto kaka umeteketeza jikoni nisamee kaka ajali si, si kutegemea kabisa kaka ali angua kilio chanzo kilikuwa ni nini hasa chanzo ni jiko la gesi ili lilianza tu kunisumbua sumbua lilianza kuwaka waka tu ovyo ovyo e, tafadhali kaka mnisamee tu kwa yote ambayo yaliyotokea wala mimi sikupenda tunalikuwa ni mwangalifu sana usijalozi na kuja kila kitu kipo sawa ndio kaka wanatathmini walibu fulio tokea hapa askari wamekuja na wewe hujaumia nimemwambia kidogo tu kaka upo wapi natokea uwanja wa ndege na kuja haya kaka sijisikii vizuri naumia sana kwa tukio hili aise alilia usijali nakuja tu kila kitu kitakaa sawa tu mzee mandela alimjibu na kukata simu yake alipokatiwa simu na kaka yake huyo mwanamama rose akatoka haraka haraka na kwenda nje kuonana na wale walinzi wawili waliokuwa wamesimama wanasubiri kuhojiwa na askari kuhusu chanzo cha moto huo kwa ajili ya kusaidia upelelezi. Ninyi mkitaka kuiaga kazi yenu hii basi jaribuni kufungua mdogo na kueleza askari wa jeshi la polisi kilichotokea. Na mzee Mandela akija isemeni tu. Nawaambia kwamba hizi sali zenu mtawapo watoto wenu shuleni wakazivae. Ila mkinyamaza basi mshahara wenu mliokuwa mnalipo au ali mimi nitaongezea mwingine. Kama huo mtakuwa mnapokea mishahara dabo dabo. Sasa uchaguzi ni wenu nyinyi wenyewe. Hata sema chote bosi, hata sema. Mmoja wa walinzi aliongea kwa kio anaungwa mkono na mwenzi vizuri sana. Aliongea na huyo ambaye aligeuka na kurejea alipokuwa ametoka wakati huo wale walinzi wakiwa nafuata na askari wa perelezi kwa ajili ya kuojiwa. Hasara ilipimwa na kufikia zaidi ya milioni moja ya wadhibifu liko umetokea kwenye jiko la jumba hilo la kifali pamoja na mali nyingine na vitu vidogo vidogo vilikuwa vimeibiwa na watu wasiokuwa wema ambao walijichanganya tu na wasamalia wema katika zoezi la uzimaji wa moto. Mwanama Rose alipoenda pembeni akachukua simu yake na kuanza kumpigia kijana Robinson mpenziwe ambaye michezo kwa njia sabilini pamoja ndio iliyosababisha maafa hayo makubwa sana ya moto lakini simu ya kijana huyo iliita mara kadhaa bila kupokelewa mpaka ikakata. Una maana gani kutoka kupokea simu yangu Robi? Hmm? Na kwa nini haujaonekana wakati wa tukio? Biloza alijiuliza mwenyewe akiwa anaitazama simu yake. Hakuna tena kipya kati yangu na we mami. Hmm? Mimi sio mkazi wa sehemu moja. Na pita tuna kuonea safari yangu aise. Nilichokitaka nimeshakipata kuisha habari. Robinson aliongea kwa natizama simu yake ambayo ilikuwa ikiita mpaka inakatika namba ikiwa ni mwanamama Rose. Akazishika zile karatasi zenye nyaraka za sili alizokuwa amezitoa chumbani kwa mzee Mandela. Akitizama na kutabasamu. Na kuivuta kompyuta yake na laptop akaanza kuzifanyia kazi. Kuna kucha mapema asubuhi ndani ya mtaa wa Kibuyuni. Tangazo tangazo. Leo ndo ile siku ya mkutano maalum kati ya mwekezaji na wanakibuyuni. Tafadhali fikeni bila kukosa msipitwe na mambo mema kutoka kwa mwekezaji wetu. Tangazo tangazo. Tafadhali wananchi wa mtaa wa Kibuyuni, wanakibuyuni wenzangu leo saa mbili kamili. Mapema kabisa kuna jambo letu, kuna jambo letu ambalo imetolewa kwa hisani ya ofisi ya mwenyekiti wa serikali za mtaa na ofisi ya mtendaji. Aliongea mtu wa matangazo huyo ambaye alikuwa anasindikizwa na kikundi cha watoto wakifuata mziki aina ya ama piano aliyokuwa amekuwa kwenye speaker kwa natembea naye mkononi Mwanamama Cecilia mama yake Harris alikuwa ameamka mapema lakini akakaa kwenye kochi na kuchukua glasi ya maji na vidonge vya kutulizia maumivu akameza Harris alikuwa yuko mlangoni na mtizama tu akiwa ametokea kwa nje Unaoma mama kisha tukana nisumbua sumbua mwanangu pole sana Asante sana Jitahidi baada ya nyoka nyonyo ile zake na anataka kuanza kumuogesha siku hizi. Eh? Akijimwagia maji mwenyewe, maji hatakati tu ndo maana anakuwa ni mweusi hivyo. Mm, mama, unadhani kwamba atakubali nyole zake zikato huyu senorita? Ndio atakubali tu maana zinatunza uchafu kila mara. Eh? Anajikuna kuna tu kichwani. Ngoja nitajaribu. Kwani ndo amelala chumbani? Eh, hajatoka. Mtazame tu chumbani kwako kama hajamka mwacho tu endelee kulala. Usimwamshe maana jana usiku wa kulala vizuri alikoa sana usiku. Mama yake alimwambia halisi akaufuata mlango wa chumbani kwake ambao halali kwa sasa yeye ulala tu sebleni akagonga hodi mara kadhaa bila hata majibu akafukua na kuchulia ndani. Sinyo? Sinyo? Aliita lakini chumbani hakuna mtu. Hayupo. Ndio, hayupo. Ndio hayupo. Itakuwa ameenda wapi tena na hii asubuhi asubuhi yote jamani? Eh? Kwani kathe ameenda wapi? Amaliza kuoga hata mshakimbia kucheza. Sijui kuna bembea wapi huko kuanzia saa mbili jamani naona. Ndio amewahi kabisa kuna marafiki zake. Basi sinyo naye atakuwa yuko huko labda. 
Hebu nenda basi kuhakikisha. Kwani mkutano ni sinaenda mimi? Ndio nenda tu mimi sijisikii vizuri leo. Basi ngoja basi nitoke moja kwa moja hivi. Harisi alijibu na kwenda chooni kwenda kuoga. Sinyo alikuwa na kundi kubwa la watoto wakitembea. Peke yake ndio mdada mkubwa wakicheza njiani kuelekea kwenye kanisa moja katoliki ambako kila siku ya Jumamosi watoto huruhusiwa kubembea bule kwenye bembea za shule ya msingi ya kanisa hilo na kupewa zawadi mbalimbali kama pipi, biskuti kutoka kwa paroko ya nifadha wa kanisa hilo na watawa yani masista wake. Mtoto mmoja miongoni mwa kundi hilo alikuwemo mwana dada Sinyorita akiwa ameshika ndege yake ya kutengenezwa kwa karatasi iliyomponyoka mkononi na kupepelushwa na upepo kuelekea barabarani. Kwa kili za kitoto bila kujali kama ni barabarani akakimbilia na kuingia mzima mzima barabarani. Gari kubwa la kifali lilokuwa lipo kwenye mwendo alimanusa na limgonga likafunga brake. Watu walikuwa pembeni wakapiga moyo wakizani kwamba mtoto huyo alikuwa ameshagongwa tayari. Mungu wangu tumeua. Mwanamama Aminata alipiga moyo akijishika kichwa akiwa yuko ndani ya gari akijua wamesha mgonga mtoto huyo. Sija mgonga bosi. Ni moyo kufunga brake. Dereva wake alimjibu haraka haraka na mwanamama Aminata na dereva wake wakashuka kwenye gari hilo. Sinyo na kundi la watoto wanaofuata nao alibaki pembeni wamedua tu baada ya mwenzao kupatwa na masaibu hayo wakati akikimbiza ndege yake ya karatasi. Mwanamama Aminata alishuka kwenye gari lake hilo kubwa la kifali aina ya Land Cruiser V8. Ni miongoni mwa aina ya magali yanayotumiwa na viongozi wakubwa serikalini kwenye misafara yao jeusi jipya akiwa amevaa mavazi ya kina mama yenye asili ya magharibi mwa Afrika hasa Nigeria na Ghana huko akiwa na remba kichwani ambalo kali mefungwa kwa ustadi mkubwa sana hela dileva wake huko apita njia nao akiwa anakimbilia eneo la Tokyo kutazama kama kuna madhara yalojitokeza mtoto ulikuwa unatokea wapi jamani hata utazami magari hmm? alimshika mtoto huyo na kumkagua kagua kama ameumia nilikuwa nakimbiza ndege yangu mtoto huyo mdogo alijibu huko akiwa anatoa macho tu haelewi kilichotokea Mtoto mzuri wakati mwingine usingie barabarani utakuja kugongwa ni hatari sawa Dereva alimuonya mtoto huyo kwa sauti ya upole tofauti na mwanamama Aminata ambaye alimwambia kwa ukali mpaka mtoto akaanogopa. Jamani, "Uwi mwanangu, hajaumia." Mama mmoja mfanyabiashara wa maandazi barabarani alikuja mbio mbio alikuwa pembeni mwa barabara hajagundua kama alina suruka kugongwa na gari ni mtoto wake mpaka alipo shindano anaomfahamu akamshika mtoto wake mkono na kumkagua kagua tu akiwa amejawa na wasiwasi. Mwe makini na watoto wenu watakuja kufa kabla hawajitimiza ndoto zao. Hmm? Mtajikuta mnaishia tu kuuza mandazi hivyo hivyo. Hebu twende. Mwanamama Aminata aliongea kwa sila akimwambia dereva wake warudi ndani ya gari na watu waliokuwa wamejikusanya wakaanza kutawanyika baada ya kugundua kuwa hakuna madhara yote kwa mtoto huyo. Dereva aliwasha gari na kuanza kuna taratibu. Yaani leo ningepata kesi boss. Dereva aliongea kwa kitabasa. Oh, wewe. Haukuwa na kosa pale Shabani. Eh? Na yule mtoto kumbe hakuwa peke yake yupo na kunda wenzake wale. Alafu mmoja anaonekana ni mkubwa kabisa wala sio mtoto. Sijui ana ana gani yule msichana. Na ukubwa wake wote ule haoni haya kabisa kuguzana na kundi la watoto. Na hata kuangalia hawaangalii. Mwanamama Aminata aliongea kimaanisha sinyo. Akiwatazama kwa mbali kupitia kwenye kioo wakati gari liko linaondoka. Inaonekana matatizo ya kile yule msichana. Ndio mazala vya vya siku hizi. Vikisha balee tu basi vinajua na kwamba kila kitu vinaweza. Vinafamia tu wanaume za watu na kuwabeba bebe sasa unadhani kwamba wenye waume zao watakaa tu na kuwatazama hivi hivi lazima waloge tu ndio sasa binti kama yule unadhani kwamba eti amezaliwa chizi hamna lazima amemkosea tu mwanamke mwenzake tu huko akaambulia alichokiambulia na sijamtazama vizuri tu ila ni kwamba hata kama kimtazama kwa mbali hivi anakaa sana ni mlembo sema tu uchizi umemwaribu sana na kwa nimesema boss dunia leo bwana ni kufanya mambo kwa uangalifu sana Dereva alimunga mkono bosi wake wake kuzungumzia mwanadada Senyorita ambaye alikuwa na kundi la watoto ambao mmoja wapo wa watoto hao ndiye alinosulika kumgonga. Wana kibuyuni oye mwenyekiti wa serikali ya mtaa aliwahamasisha wananchi wengi ambao walifika kwenye mkutano wa safari hii wakizidi idadi ya wale wa mwanzo. Oye waliotikia walikuwa ni wachache. Wengi wakaendelea tu na minongoni ya chini kwa chini. Asiliona wananchi wangu wa mtaa wa Kibuyuni nimefurahi sana kwa mtukio wenu ulivyokuwa ni mkubwa safari tofauti na mkutano wetu wa mwisho kabisa uliopita. Sikutegemea kama kabisa kama mtakuja kwa wingi kiasi hiki. Lizani kwamba mngetususia tu kutokana na lile kametokea kwenye ule mkutano uliopita. Kwa nini wananchi wangu ni waelewa sana na mnampenda sana mwenyekiti wenu. Eh? 
Mwenyekiti aliongea kwa unyekevu kwa kana jikuna poa yake. Alioka amebandika plasta kutokana na jela akuchano na chupa. Alioka amelipata kwenye taruki ya mkutano wa juzi baada ya wananchi hao kuwacharukia yeye pamoja na mtendaji wake. Huko mtendaji naye aki. Anajelaha juu upande wa kushoto kwenye paji la uso wa nanundu ya nejipu. Amelipaka dawa nyeupe ili liive baada tu ya kupigwa na jiwe. Kama unafikiri kwamba tumekuja kusikiliza projeze ni wewe na mtendaji wako, basi sawa kabisa. Huu wingi wa watu unaoona hapa ni kwa sababu tumesikia kwamba kuna neema tu. Na kama kuna maneno matupu hapa kama siku ile, sijui eti mwekezaji anataka achukue maeneo yetu bila hata kutulipa, sijui eti wao sijui eneo ni lake, ameshalinua tena nyaka za umiliki. Leo tukisikia maneno maneno kama hayo, tutawatoa meno kabisa na mabusha kabisa wana viongozi wenzako. Mkirudi mkawasimulia wakezenu huko na watoto wenu majumbani. Oho. Jama mmoja ya mtata kulikweli yule yule aliyeanza ubishi kwenye mkutano ule wa juzi na leo alinuka tena na kuongea kwa hasira wananchi wote kamunga mkono wakipiga makofi na minongoni ya chini kwa chini ikaendelea ndugu zangu wananchi wana kibuyu ni wenzangu yale pita si ndio lugange ajayo e, sisi waislamu tuna kauli moja tunasema sote sisi ni waje wa Mwenyezi Mungu <laughs> sasa hebu tusamehane tu kama waje wa Mwenyezi Mungu na leo hatujaje hapa na porojo na uzuri ni kama mwekezaji mwenyewe yupo Anaingia hapa kwenye viunga vya shule yetu hapa. Hebu naomba tumpigie makofi wakati mwenyekiti wangu na viongozi wengine akienda kumpokea mgeni wetu. Mtendaji aliongea kwa kuna cheka cheka na kuipandisha pandisha vizuri kanzu yake huko mkono akiwa anagusa gusa mara kadhaa kwenye nundu usoni kwenye paji la uso alotolewa na wananchi wake hao wow. na ni kweli gari la mwanamama Aminata likaingia kwenye viunga vya shule ya msingi. Akashuka na dilevo wake huku akipokelewa na mwenyekiti wa serikali za mtaa ndio jumbe wengine wa mtaa akitembea moja kwa moja na watu wote walikuwa na mtizamo na mauyo wakiwa na mtizamo na gari ambalo alikuwa ameshuka na wavazi mazuri ya gari ambalo alikuwa amevaa machoni akiwa na miwani miusi kama kawaida yake akaribisha kwenye kiti ambacho kilifutwa futo kwanza kisha akakaa mtendaji akakaa na kumkaribisha mwenye kiti kwa ajili ya utambulisho wakati huo Aris alikuwa anaingia kwenye viunga vya shule hiyo kumwakilisha mama yake kwenye mkutano huo Uko wapi Cecilia? Mbona sikuoni hapa mkutanoni au umehama huu mtaa? Au ujui kama nafanya wote kwa ajili yako? Mwanama Aminata aliongea kimoyo moyo kwa kiangaza angaza macho kulia na kushoto. Tukienda katika jiji la Arusha mzee Mandela alikuwa ndani ya jumba lake akitazama mtazamo wa debifu lilo kometokea. Baada ya moto kuzuka jikoni huko akiwa ameongozana na mpelezi wa jeshi la polisi alimuuliza yule mwenzake na Patrick ambaye yupo jinda Dar es Salaam kwa sasa. Mzee Mandela vipi? Kuna mtu yote yule ambaye unashuku kwamba kuhusika na tukio hili la nyumba yako kuungua. Uende labda kwamba alikuwa anataka kuichoma nyumba yako kwa makusudi kabisa kwa sababu za misuguano tu kwenye biashara zenu za madini madini au hapana kamanda. Simshuku mtu yote yule. Leacha nyumba mikononi mwa ndugu yangu. Hii hapa ni ajali kama ajali nyingine tu. Mzee huyo alijibu kumpelezio akiandika mahojiano kwenye kitabu vizuri nafikiri kwamba una CCTV kamera umezifunga huko ndani kwako ni vizuri kabisa tukaenda kutazama mpelelezi aliongea akiongozana na mzee huyo mpaka chumbani kwake na kuingia huko mafundi wakaendelea kufanya matengenezo jikoni akakuta chumbani kwake vitu havipo kwenye mpangilio aliyokuwa ameuacha wakati kwa na safari na mkewe na namba mingi chumbani kwangu alijiuliza na ukishika kitasi cha mlango na kugundua kuwa kimeharibiwa Akalifuata kabati lake la nguo na kulikagua kagua akavuta draw maalum ambayo anaifazia nyaraka zake muhimu akashtuka ukuta kwamba hazipo na draw ilikuwa imefungwa vizuri kabisa kwa ufunguo Nani aliingia chumbani kwangu kuchukua nyaraka zangu Alijiuliza vile mzee huyo na kutoka chumbani cha taratibu na kumguta mpelezi akiwa anamsubiri nje Umepata video zote za TV kamera mzee Ngoja kwanza kuna kitu akipo sawa hapa fundi Kitu gani hicho labda naweza kutoa msaada Mpelezi aliuliza huko akiwa anafuatana na mzee huyo yeye akiwa nyuma na mzee Mandela akiwa yuko mbele. Ngoja kwanza tutazungumza. Mzee Mandela alimjibu kwa kumfuata mdogo wake, mwanamama Rose aliyekuwa ameachwa chini sebdeni, amekaa kwenye sofa akisimamia mafundi aliyokuwa anafanya matengenezo jikoni baada ya walibifu kutokea kutokana na moto. Kaka kuna tatizo? Alinuka na kuuliza. Hakuna tatizo. Afande, tunaweza kuzungumza mahali matatu tafadhali bila shaka. Mpelezi alijibu na kuwapisha mzee huyo na mwanamama huyo wazungumze kwa farag. Rose Nabe kaka, ni wewe tu ambaye nilikuwa acha ndani ya nyumba hii. Na walinzi ambao hawezi kabisa kuingia ndani kwangu hata siku moja kwa sababu ya shida ambazo ndio ziweka ndani ya nyumba yangu. Na hawajawahi kabisa kuzivunja hata siku moja. 
Niambie ni nani aliyethubutu kuingia ndani ya chumba changu mimi na mke wangu Aminata. Oh, oh, kuna nini tena hapa kinaendelea? Mbona tena uliswa maswali magumu sana? Mwanama Rozi atijiuliza kimoyo moyo. Rozi, I'm talking to you. Nazungumza na wewe. Ah, kimetokea ni chumba nikao kaka. Kwa nini nauliza hivyo? Unajua kabisa kwamba mimi sijawahi kabisa kuingia chumba nikwako. Uwe na wifi yangu hata siku moja ama mwepo ama hata msiwepo. Nimekuta mlango umefunguliwa chumba nikwangu na mke wangu. Na vitu vimepekuliwa. Hmm, iwezekanaje hayo sasa? Mbona ulinzi uliimalishwa? Hakuna aliyethubutu kuweza kupandisha kwenda viumbani wakati wa ajali ya moto. Yawezekanaje sasa mambo mageni kabisa? Hmm? Chumbani kwangu kaka kuwe salama alafu eti chumbani kwenu ndio kusiwe salama. Na kuuliza wewe, niambie ukweli nani aliingia chumbani kwangu? Ni wewe. Sijaingia mimi. Huniamini? Na chumbani kwako si unafunga kana fungua mnaondoka nazo. Sasa mimi ufungua chumbani kwako mimi nazipata wapi sasa kaka? Eh? Huna imani na mimi? Sijamaanisha kwamba sina imani na wewe. Ila nahitaji kujua kilichotokea chumbani kwangu. Mzee Mandela ambaye awali alianza vizuri lakini sasa hivi usiobadilika na kuongea kwa hasira. Kuniachia nyumba yenu ndo imekuwa ni shida mpaka uanze kunituhumu. Eh? Najua sio wewe ila ni mkako ndio aliyeandaa yote haya. Sawa. Nitaondoka ndani ya jumba lenu ili muwe na amani kabisa na mkao mna enjoy. Naona kabisa kama na bana bana tu na uwepo wangu tu hautaki kabisa hapa. Mwanama Rose alisusa na kuondoka haraka kimbilia juu gorofani chumbani kwake huku akiwa anajifuta machozi. Rose, Rose come back. What nothing are you talking about? Akimwesha kwamba rudi hapa. Unaongea upuzi gani? Mzee Mandela alimweta mwanama huyo ambaye ni mdogo wake ambaye hakugeuka akampandisha juu vyombani na kujifungia chumbani kwake. What is going on? Any problem sir? Mpeleza muuliza kwamba nini kinachoendelea kuna tatizo lolote? Baada ya kuona kwamba mwanama huyo ameondoka mbio mbio. They are my problems. Akimwesha kama ni matatizo yangu. Okay, mzee mimi Nitarudi kesho tena. Leo nimefanya uchunguzi kidogo kisha kesho nitaendelea. Wakati Fundi Party kwa Dar es Salaam anafuatilia suala zima la binti yako Sinyoreta. Mimi nipo hapa pia nafuatilia kinachoendelea kwenye nyumba yako. Naitwa Afande Omari DCI. Mpelezi huyo alimpa mkono mzee Mandela ambaye alimtazama kwanza kabla ya kupokea mkono wake. Asante sana kwa ushirikiano wenu kwangu. Mzee Mandela alipokea mkono huo na mpelezi Omari akatekisa kichwa na kutabasamu. Upande mwingine bado sinyo yupo na kundi la watoto wanabembea kwenye shule ya msingi na awali ilidaumilikiwa na kanisa katoliki. Hukuma sista wakiwa na wapa zawadi na pipi na biskuti kama utaratibu wa kanisa hilo kutoa fursa ya watoto kufurahia na kucheza pamoja kila siku za mwisho wa wiki ya ni weekend. Hasa Jumamosi. Sinyo alikuwa na kazi ya kuwasukuma watoto wa bembe tu yeye akiwa ni mrefu watoto walikuwa namkaralia kupanda kwenye bembea. Huyu binti mbona kama ninamfahamu ni mwa kabisa kumuona jini ya Arusha lakini ni kama sijui nilimwonea wapi huyo mtao mmoja sister alimuuliza mwenzake ambaye alikuwa amesimama wote baada ya kugawa zawadi za watoto binti mwenye chizi anaonekana sasa wewe umemwonea wapi lazima tu kwamba utakuwa limuona kwenye mazingira haya na ukasa out mm. labda nimemfananisha ile sura sio ngeni kuna binti mmoja hivi mtoto wa tajili mmoja mkubwa sana Arusha anaitwa mzee Mandela. Analisaidia sana kanisa kule na makanisa mengi sana. Anatoaga michango hata kama sio kanisa la zebu lake. Ni mfanyabiashara wa madini. Binti yake anaitwa Sinyoreta. Nimemkumbuka. Wanafanana sana na yule msichana ila mtoto wa yule mzee sio chizi ni msome kabisa mwenye degree za chuo kabisa. Chuo kikuu kabisa. Sema uso wake huyo hapa umejaa masizi na mchafu mchafu inaonekana kwamba anapotoka anakuwa msafi ameoga ila njiani humo sasa ndio ambapo anajafua tu si unaona kabisa alivyo mlembo anaonekana kabisa walikuwa ya binadamu wa ili bana ila kasiana ka watu wese kakiwa kasafi kanaonekana kwamba ni kadembo sana aka sijui hata aliokosea nini watu jamani binadamu wabaya eh mama maria mama wa mungu aturehe mtu wi mtawa sista mwingine aliongea huko akiwa anapiga ishara ya msalaba kabisa yule aliyetai kumfananisha senyorita akamfuata taratibu karibu akamkuta akiwa na wasukuma watoto ambao walikuwa na bembe akiwa Catherine ambaye sasa alikuwa ni kama mdogo wake binti alimshika begeni msichana wake abe sinyo alijibu akiwa anatazama chini kwa uoga na wasiwasi akiwa hapendi sana kuongeleshwa na kuulizwa ulizwa tu maswali akiogopa watu yeye marafiki zake anaoelewana nao ni watoto tu mtu mzima mpaka ukae naye muda mrefu kama ilivyo kwa Harris unaitwa nani Si e sister Lea, unaitwa na father? Kabla sinyo hajataja jina lake mtawa sister huyo aliitwa na yule mwenzake. 
na kuja mdogo utaongea alimwambia sinyo kabla hata hajalisikia jina lake akatoka mbio mbio kwenda kusikia wito wa kamitiwa jamani ahimisha choka ise kubembea naenda shuleni kumtafuta mama kwenye mkutano bembea nyewe moja tu kusukumana tu zingine zote mbovu mtoto mmoja mjenye mjanja hivyo akiume yule wa mama bonge mkorofi mtani liongea kweli twendeni shule tukacheze tu madarasani mchezo wa kufichana Catherine naye alidakia wakaanza kuondoka Catherine alimshika mkono senioreta Kathe nyumbani twende twende shule dada tukacheze naogopa unaogopa nini twende Catherine alimlazimisha dada yake huyo akiwa na mvuta mkono na kuondoka na wakielekea kwenye shule ya msingi ile kulipokuwa kunafanyika mkutano ambao ulikuwa umeitishwa na viongozi wa serikali ya mtaa huo shule ikiwa mita chache tu kutoka eneo lilipo kanisa hilo huko juma yule sister alirudi haraka haraka kumhoji mwanada huyo sinyo amuulize majina yake lakini hakuwakuta watu wao walikuwa wameshaondoka tayari ameenda wapi tena msichana na watoto alijiuliza huko kwa amejishika kiuno akiwa amevalia mavazi yake ya kitawa yani ki sister Senorita na kundi lake la watoto walikuwa wamefika shuleni huku mkutano ukiendelea kwenye viwanja vya shule hiyo ya msingi mwanamama Aminata mwekezaji alikuwa amesha simama akisubiri kupewa nafasi ya kuzungumza na wananchi hao walikuwa wako kimya tayari kumsikiliza wanakibuyuni oye mwenyekiti aliyemhasisha oye walimwitikia kwa kipiga makofi hasa kina mama wanaume wakona nongonezana chini kwa chini tu wakionekana kuchukizwa na jinsia ya mwekezaji huyo wakijiona medharaulika sana yani wanakibuyu ni safi safi arururururururu wakina mama bwana walitikia na kupambiza kwa vigelegele jiweti asante sana sasa leo naona mnafuraha sana hasa wanawake kwa kumwona mwanamke mwenzenu na mimi sitaki kuwapotezea muda wenu embu naomba basi e, nimkaribishe bi Amina Aminata alinongonezwa baada ya kutokuwa na kana jina aliyokuwa anahitaji eh ndio bi Aminata na pia nimkaribisha kwenu tafadhali embu makofi kwake ya kutosha. Mwenyekiti aliwahamasisha wananchi wake waliopiga makofi na wanawake kuongezea na vigedegele huku wanaume wengi, yani sio wote wakiwa hawana amani kabisa na mkutano huo hasa waliokuwa wamekuja na wake zao. Wanawake walipoona wanaume wamechukia wakaanza kuimba ili kuwachukiza zaidi. Mama mama, mmoja wa mwanamke alianzisha wimbo. Mama mama huyo, mama mama huyo, mama. Basi wanawake wenzake wakamwitikia. Mama yetu we. Mama mama waliimba mwenyekiti akawapongea mikono pamoja na mtendaji kuwatuliza wamsikilize mgeni wanaume wakikasirika na kitendo hicho. Na asanteni jamani kwa kunikaribisha kwa furaha. Nimefurahi sana kuweza kuwaona mkiwa nyinyi sote tabasamu sana hasa wakina mama wenzangu. Ingawa mimi sio mwanasiasa kama ndugu mwenyekiti na ndugu mtendaji hapa ila ngoja basi nijifunze kidogo na mimi salamu za kisiasa wana kibuyu ni oye mwana mama Aminat aliongea akiwa napunga mkono wake oye lelelelelele walimwitikia wengi ni wanawake wakiwa namsindikiza na vigedegele asante sana kwa mwenzangu mpaka mnifanye nitamani kugombea ubunge kwenye jimbo hili ingawa sio wakati wake eh hivi nigombea mtanipa mwana mama Aminata aliongea kwa makusudi tu akizidi kuwakwaza wanaume ambao aliona nyuso zao hazijafurahia uwepo wake maana alitegemea mkizaji mwenyewe ni mwanaume anayekuja kuwavunjia jumba zao kama walivyokuwa wamezoea lakini wakashangani mwanamke ingawa walikuwa wameambiwa wachache walikuwa wanajua ila walihisi kwamba ni dhalau tu kutoka kwa wake zao um, tutakuchagua tena kwa kishindo akina mama tunaweza walijibu kwa majigambo mpaka mzee mmoja akasimama kwa asila akichochewa na wanaume wenzake mheshimiwa na mwenyekiti Sijaelewa hapa tupo kwenye mkutano wa wanamtawa wa kimaendeleo mkutano wa siasa au wa wanawake maana naona kabisa kinachoongelewa hapa mara ubunge mara wanawake sasa sisi tumeacha majukumu mengi sana kutuingizia kipato sijui eti mnatufikiria mnatufikiria lakini mzee huyu aliongea na wanaume wakamunga mkono wakiwa na nongono chini kwa chini na wanawake nao wakaanza menongono huku yakizuka majibizano ya chini kwa chini kati ya wanaume na wanawake wana kibuyuni oye hebu naomba tusikane tafadhali Mwenyekiti wa mtaa alisimama na kuwatuliza akamfuata mwanamama Aminata na kumnongoneza sikioni. Mwanamama huyo akatikisa kichwa na kuendelea kuzungumza. Sawa ni jabani. Nilikuwa tu nawasalimia sasa. Sasa sikujua kama nitakuwa za mtu. Sasa mimi kwa majina naitwa Aminata au Mrs Mandela. Mume wangu ni mfanyabiashara mkubwa sana wa madini jijini Arusha na hapa nchini kwa ujumla. 
Uh, nadhani jina lake wengi sio geni sana masikioni mwenu. Na mimi mwenyewe nina biashara zangu nyingi tu hapa jina hata baada ya salamu pia. Ingawa sio nyumbani kwangu sasa nilikuwa nataka kujenga hospitali nzuri sana ya kisasa kwenye mta wenu. Hebu naomba riza yenu tafadhali na pia tumeshafanya survey yani uchunguzi ama tathmini kwa ajili ya kufidia nyumba na majengo yenu ya aina yoyote ile ambayo mliko mejenga ili kuweza kupisha wawekezaji wangu hapa ambao utakuwa na faida kubwa sana kwenu watoto wenu. Mwanama Aminata aliongea. Wakati huo msichana Sinyo na kundi la watoto walikuwa wameshaingia shuleni wapo nyuma kabisa wamesimama wanawatizama wazazi hao ambao walikuwa wako mkutanoni. Mama, yule mtoto wa mama mnene na mkorofi alimwita mama yake ambaye alikuwa mkutanoni kwa sauti kali sana na kuanza kumkimbilia. Wazazi wote waligeuka kanyuma na viongozi akiwa mwanamama Aminata wakaona kundi la watoto wakiwa na kuja wakiongozwa na Sinyo ambaye ni mwanadada. Sinyo amekuja kufanya nini tena na hao watoto huku jamani? Aris alijiuliza huku akiwa anainuka pale mkutanoni. Mpelelezi Omari alipotoka ndani ya jumba la mzee Mandela ndani i Sebleni alienda mpaka kwenye maegesho ya magari na kuingia kwenye gari lake la kazi ya jeshi la polisi aki Liwasha tali kwa ajili ya kuondoka. Walinzi wawili wakamfungulia geti ku ili kutoka lakini alipofika karibu yao wakati akiwa na wapita akasimamisha gari getini na kuwatazama kwa sekunde kadhaa. Nafikiri mnaweza kunisaidia kitu katika kazi yangu. Aliwaambia wakati zamani wakiwa na wasiwasi sana. Kitu gani afande? Mmoja aliuliza, mpelelezi Omali akashuka kwenye gari lake huko akizungusha zungusha ufungua gari na kuliegemea. Niambie ni kulinika kanaendea katika tukio la moto. Maana nimekaa vile na sababu hivi au na uzembe fulani hivi. Mnajua chote kile? Atujui afande. <laughs> afande bwana. Ni moto tu ile yakuwa anza jikoni. Lakini nilikuwa nimesikia mwalimu anajadili kitu fulani vicha siri siri hivi. Mnaweza kunishirikisha rafiki zangu? Hmm? Mimi ni msiri sana wala hakuna atakayeweza kujua chote kile. Nitafanya uchunguzi wangu kimya kimya kabisa wala hamtakamatwa hata kama kuna mtu ambaye amewafunga mdomo kutoka kusema. Aliwaambia kitumia mbinu ya kipelelezi akijifanya kama vile anawasikia wakizungumza kitu kumbe wala atajisikia chochote tu kutoka kwao. Ulikuwa ni mtego tu. Walinzi hao wakatazamana mmoja akamnongoneza mwenza kasikioni. Ni kweli afande lakini eh, tusiongee tu hapa, tusogee hata kwa huko kidogo nyuma ya gari huko. Mlinzi mmoja alimwambia, "Haina shida." Mpelelezi Omari alimjibu mlinzi huyo akazunguka mpaka nyuma ya gari na mlinzi mmoja huku mwingine akibaki kuangalia angalia usalama asije mwanamama Rose akatokea na kugundua anachokifanya. Afande, ila tafadhali sana asijue mtu hiki ambacho nitachokueleza kwa sababu kibarua chetu kitakuwa kipo hatarini sana. Niamini wewe nieleze tu. Mpelelezi Omari alimjibu kwa kuwa anatoa kijitabu na karamu tayari kwa ajili ya kuandika maelezo hayo. Ilikuwa hivi. Mimi mwanzo kutoka napiga story hapa. Sagafu tukaona Mlinzi huyo alianza kumsimulia mpelelezi kilichokuwa kimetokea huko akirekodi kwenye maandishi maelezo hayo na kiononi simu yake maalum ikiwa naweka kijitaa chekundu maneno hayo ya mlinzi yakirekodiwa kwa njia ya sauti kimya kimya Oh ni hayo tu ambayo mnayojua sio ndio afande ni hayo tu vizuri sana asante kwa ushirikiano wenu eh sawa afande Walimjibu akaingia ndani ya gari lake na kuondoka taratibu Oh aise ni mrembo lakini ule mama hmm? amenivutia Naweza kupata nacho kitaka kupitia huu ushahidi aise. Mbelezi Omari aliongea mwenyewe na kutekisa kichwa huku akiwasha sigara yake kwa kiberiti. Mbelezi Omari anaondoka taratibu ndani ya jumba la mzee Mandela akiwa na gari lake dogo baada ya kuwahoji walinzi hao wawili. Waliomwambia kila kitu kuhusu tukio hilo la moto lilivyo kwa limetokea. Akabaka navuta sigara kwa kitabasamu kesho akiwa amedhamilia kurudi tena ndani ya jumba hilo kwa ajili ya shughuli yake ya kipelelezi. Mzee Mandela mwenyewe alibaka metulia tu sebleni kwake akiwaza na kuwazua kuhusu nyaraka zake muhimu zilizo kwa zimepotea ndani ya jumba lake tena chumbani kwake na muda huo simu yake ya mkononi kaita akatazama namba ilikuwa ni ngeni akapokea na kuweka sikio Mzee Mandela shikamo maraba nani wewe haina haja ya kujua mimi nani ila nadhani kuna kitu ambacho umeona kimepungua ndani ya chumba chako cha kulala Ni wewe kwa nyaraka zangu <laughs> Mzee Mandela bwana mbona uliza wakati tayari nimeshakujulisha Rudisha sonya raka zangu mara moja iwezekanavyo kabla haujajutia kulichokifanya. Siwezi kujutia kwa sababu uwezi kabisa kunipata pote pale. Mimi wala hizi nyaraka. Ila ukinitaka nipo, njoo tu na pesa ambayo ninaitaka nitakupatia tu hizi nyaraka zako bila hata shida yote ile. Na kutakuwa na usalama tu. Aliongea kijana huyo na kukata si pumbavu. Nani wewe anachezea kile mimi? Ameingiaje huko ndani? Ni kipindi cha moto. Amefikaje mpaka chumbani kwangu? 
Mzee Mandari uliza maswali na kutoka nje akawaita walinzi wake wawili wakaja mpio mpio mpaka sebule. Naam mzee. Naam bosi. Niambie ni mtu gani aliyeingia ndani kwangu akafika mpaka chumbani kwangu na kuiba vitu vyangu wakati ninyi mpo na mlikuwa mnafanya kazi gani muda huo na wakati majukumu yangu najua. Aliwauliza akiwa kazi ya uso. Wakati tazamana kwa wasiwasi na wakati huo mama Rose alikuwa anashuka kutokea juu chumbani kwake. Akasimama kwenye ngazi akiwa na watizama walinzi wa wasije wakathubutu kuzunguka chote kile kumhusu yeye na wao wakamuona. Hatujui bosi hatujui tulimalisha ulinzi lakini hatujui jinsi gani mhalifu huyo ameweza kufika mpaka chumbani kwako bosi. Walijitetea huku wakiwa wanatemeka wakitamani kumta kijana mdogo mpenzi wa mwanamama Rose wakimwisi kwamba yeye lakini wakashindwa kabisa kufunguka kwa sababu mwanamama Rose mwenyewe alikuwa yuko juu kwenye ngazi anaangalia. Okay, mnaweza kwenda. Mzee huyo alijibu na wawili hao wakatoka mbele yake taratibu na kurudi lindoni getini. Mzee huyo akageuka na kukutana na mwanamama Rose mdogo wake akiwa anamtizama tu. Akageuka na kupandisha kwenye ngazi kuelekea chumbani kwake akimpita mwanamama Rose kwenye ngazi ambalo kama simama. Kaka alimweta. Naam. Alitika bila hata kugeuka nyuma. Upo sawa? Ya, yeah, niko sawa. Alijibu na kuendelea na safari yake kwenda chumbani kwake. Hautoka ujue chochote kile kinachoendelea. Mwanamama Rose aliongea kimoyo moyo huku akitabasamu. Upande mwingine kijana Godison alijia kwenye nyumba ya yule mtu ambaye alimpa kazi ya kukana senyorita kwa maripo maalum. Akiwa jafanikiwa kumuona msichana huyo ambaye alikuwa amemficha ili baadaye ajifanye kuwa amempata msichana huyo aminiwe zaidi na familia hiyo ya mzee Mandela na mkewe na kuwa mkwewe wao mazima. Vipi mfalikiwa kumpata? Dada aliyempa kazi alimuuliza. Msijampata. Unaniuliza swali gani wakati unaniona kabisa nimerudi mimi mwenyewe hapa? Sawa, pesa yangu sa vipi? Pesa ya nini? Ya kumtuza leo msichana siku mbili. Kwani tulikubaliana umtuze siku ngapi mbili? Atakubaliana kwamba utanilipa malipo ya siku lakini ukasema kwamba utanipa jumla jumla. Sasa na mimi ndio nilikuwa niliokupa mtuza iko wapi? Sasa kwani mimi ndio ambaye nilimtorosha? Si ametoroka yeye mwenyewe. Basi hakuna haja ya kunipigia makelele yako hapa nimekuja hapa kukuonya. Mtu yoyote akikuuliza chochote kile kuhusu msichana, useme chochote kile. Na kama senyorita akirudi hapa, nipe taarifa haraka sana. Alijibu kwa kuenda kwenye gari lake na yule dada akukubali akamfuata nyuma nyuma. Hebu niwe pesa yangu tafadhali. Nimemlisha kwa pesa yangu mimi yule chizi wako. Aliongea kwa namvuta shati lake. Wewe mwanamke, unasubudiji kunishika shati langu mimi. Nipe pesa yangu. Mbona ndogo tu hiyo pesa mtu unagali kabisa elfu ishirini tu mpaka tuzungushane bwana? Niache. Nimesema uniache mwanamke. Godson alimgeukia mwanamke huyo na kumkaba kwa nguvu shingoni. Utaniua, niache, niache. Mwanamke huyo alalamika huku akiwa ametoa macho. Safari nyingine usilete na kunisumbua sumbua, nitakuua. Godson ambaye alikuwa na hasira za kumkosa senyorita alimsukuma mwanamke huyo ambaye Alianguka chini na kwa bahati mbaya akajibamiza kichwa kwenye kisiki cha mti ulioko umekatwa chini akatoa macho na kutulia tu. Godison akajichumana kumtazama kwa mashaka mwanamke huyo ambaye alikuwa anatoka damu puani na mdomoni huku akiwa anatazama kulia na kushoto kama kuna mtu hadi anayemuona. Akampima mapigo yake ya moyo kupitia mkono wake aliyokuwa amemwekea shingoni na kifuani upande wa kushoto hakuna alichokisikia. Toho nimeua. Da Alijishika kichwa akatazama kulia na kushoto tena akukua na mtu akamshika mwanamke huyo mikono mkono wa kulia na kushoto na kuanza kumburuza haraka haraka mpaka ndani kwake akamtupia tu na kisha akatoka na kurudi kwenye gari lake haraka haraka alipotoka tu na gari ndugu wa mwanamke huyo alifika nyumbani hapo na kutazama chini akakuta alama za mbruziko na damu chini zikoze naelekea ndani akashtuka na kuingia ndani haraka haraka akamkuta ndugu yake amelazwa tu sakafu dada dada Msada tafadhali jamani msada. Alipiga makelele na mayoe makali kweli kweli kwa ita watu. Upande ule mkutano ulisimama kwa muda, watu wote wakitazama nyuma kuwatazama watoto leo kuja kundi wakiongozwa na Sinyo ambaye peke yake ndiye alikuwa ni mdadamu mkubwa. Sinyo amefuta nini hapa? Harisa alishangaa lipo muona, haraka haraka akatoka na kumkimbilia kabla hajaja mkutanoni. Isamani ndugu mwekezaji, embo naomba ni kukatisha kidogo. Naomba wananchi wangu wale wenye watoto wakawazuie tuna mambo ya msingi kabisa hapa ya kuzungumza. Watoto wangu rudini huko kwa mlipotoka eh. Mtendaji aliongea watoto wao wakageuka. Harisi akiwafukuza na kumvuta senyorita pembeni. Umefanya nini tunampaka huko? Kucheza. Aliongea akiogopa ugopa hivi baada ya kukaripiwa. 
Nimekwambia kwamba ucheze nyumbani na kwenye bembea tu kule nikakuruhusu. Sasa unafika mpaka huko kweli? Haya, rudi nyumbani upesa. Na kadha rudi nyumbani eh. Kaka, tumekuja kutembea. Na nimesema hivi rudi nyumbani. Hadisi alikuwa ni mkali Senorita na Catherine wakatazamana na kugeuka kionyonge huko wakiwa wana waangalia wenzao ambao walikuwa wamekuja nao ambao walikuwa wakiwatizama na kuwaonea huruma sana. Makofi kwa mwekezaji wetu tafadhali wakati akiwa anakwenda kukaa. Mwenyekiti wa serikali mtaa aliongea wananchi wakapiga makofi wakati mwanamama Aminata alikuwa amemaliza kuzungumza akaenda kukaa na mtendaji. Haya hapa majina ya wahanga wa ubomoaji wa nyumba watakaohitaji fedia yapitie. Mtendaji alimpa karatasi mwanamama Aminata akapokea na kuanza kuitafuta herufi C. Akafika mpaka kwenye jina la Cecilia Joji. Eh, hili ndio jina ambalo nilikuwa nalitaka haswa na ndilo ambalo nilikuwa nimelilenga hapa. Tutakutana hivi karibu ni Cecilia. Aliongea na moyo kimoyo moyo huku akiwa anatikisa kichwa. Mkutano ulimalizika kati ya wananchi na viongozi wao wa serikali ya mta na mwekezaji mwanamama Aminata ambaye anasindikizwa na viongozi hao wa serikali ya mta mpaka kwenye gari lake akiwa na karatasi maalum yenye majina ya wahanga wa nyumba takriban moja zitakazobomolewa kwa ajili ya kupisha ujenzi wa hospitali anayotaka kuijenga yakiwa na picha za wamiliki wa nyumba hizo macho yake yote yakiwa yapo kwenye jina Cecilia George pamoja na picha samani mwenyekiti huyu mama kwa nini hajafika leo kwenye kikao? Una taarifa zake zote zile? Alimuuliza akimuonyesha karatasi yenye jina na picha ya mnato ni passport size ya wanamama huyo. Sijajua taarifa zake ila kama nimemwona kijana wake hapa amekuja kumwakilisha maana siku hizi kuna msichana Taila anaishi naye kwake na hisi kwamba ni ndugu yake muda wote anamwangalia angalia hatu. Oh sawa. Vipi unamfahamu? Ah bana. Mwanamama Aminata alijibu na kuingia ndani ya gari lake akaaga na viongozi hao wa serikali ya mtaa. Gari lake kubwa na la kifari lika limeanza kuondoka taratibu kwenye eneo hilo la shule. Sinyo alikuwa na Harisi pamoja na Catherine wakirejea nyumbani baada tu mkutano kuisha. Gari hilo likawapita taratibu huku mwanamama Aminata akiwa amefungua kioo cha dirisha cha dirisha lake akitazama nje huku akiwa amevaa miwani yake kama kawaida. Sinyo aligeuka nyuma na kuliangalia gari hilo ambalo lilikuwa linawapita kwa mwendo wa taratibu. Alipomwona mwanamama huyo akamshika Harisi Bega na kunyosha mkono akimwonyesha mwanamama huyo kwenye gari. Harisi akageuka na kutazama anakuonyesha. Nini hiyo sinyo? Yule pale nani? Mama aliongea msichana huyo. Sinyo, unaota hebu tuende nyumbani. Harisi alimshika mkono msichana huyo ambaye aligoma kuondoka akiwa amenyosha mkono wake kule kule kwenye gari hilo. Lilo kwa likiwapita huku macho mwanamama Aminata yakiwa yako nje kupita lishani. Bosi yule msichana chizo safari ile uliyekuwa amesema kwamba anatembea na watu wadogo. Huyu hapo sijui ana shida gani? Anatonyosha simu kwa na ndugu zake vipi? Tuwape lift. Shabani na akili sawa sawa kweli wewe. Uliwahi kuona ndani ya gari langu wanaingia watu wasiowelekareka? Ah, samani bosi nilikuwa nakutania tu. Tania vyote lakini sio kunishushia hadhi yangu wewe. Samani bosi. Jeleva Shabani baba mtu mzima ilibidi awe mpole baada ya kujibiwa maneno makali na mwanamama huyo ambaye walipokuwa na wapita kina Harris na Sinyo karibu mwanamama huyo simu yake ya mkononi ikaita na Jeleva Shabani alikuwa bize kwenye usukani baada ya kusemwa hakuwa kutazama tena pembeni wakawapita huku Sinyo akionyoshia mkono na kukimbilia gari hilo nyuma Jeleva Shabani akatazama tu kupitia kwenye kioo cha gari akimwona msichana huyo kwa mbali akiwa kimbizia gari lao Harisi alibaka na mtazama tu sinyo alivyokuwa nakimbiza gari la watu bila hata mafanikio. Akalikosa na kurudi na kuwakuta Catherine na Harisi wanamtizama tu huko na mshanga. Mama alianza kulia mwenyewe, sijo. Utakuja kupigwa kimbiza kimbiza tu magali ya watu. Isiwe kila mtu mama, angalia na hadhi za watu we. Harisi alimwambia akiwa mshika mkono wakirejea nyumbani. Kata upande wa kulia. Mwanamama Aminata alimwambia deleva Shabani kabla hawajafika barabara kuu. Kwani tunaelekea wapi bosi? Kuna nyumba moja hivi nataka nikaangalie mara moja. Sawa bosi. Utanielekeza eh. Deleva Shabani aliongea huku akikunja usukani kuingia kwenye barabara ya vumbi ambayo alikuwa amelekezwa. Gari likaingia ndani ndani huko kwenye mitaa ya Uswahilini kabisa. Watu walishangaa tu gari hilo kubwa aina ya Land Cruiser V8 ambalo lilikuwa kwenye mkutano shuleni wakijiuliza linafuata nini tena humo kwenye mtaa ndani ndani huko mpaka mwisho wa barabara hiyo kukiwa kuna vichochoro tu na njia nyembamba sana simamisha hapo hapo alimwambia deleva akasimamisha gari na mwanamume akashusha kioo taratibu na kutazama nje 
akaangalia na kuona nyumba moja kwa muda mrefu sana kisha akaangalia jina la Cecilia George kwenye karatasi lake mkononi akitazama na picha ya mnato ni passport size. Mwanamama Cecilia mamake Halis alitoka nje na sufuria la kupikia likiwa na mabaki ya takataka akaamwaga kwenye ndo ya takataka taratibu. Cecilia, ni mimi hapa amenata. Nimepokumbuka nyumbani kwako na mguu ni kwa ajili yako wewe tu. Cecilia, ni mimi hapa amenata. Nimepokumbuka nyumbani kwako na mguu ni kwa ajili yako wewe tu. Mwanamama Aminata aliongea huku akimwangalia mwanamama Cecilia ambaye alikuwa nyuma ya nyumba yake mita kadhaa. Mwanamama Cecilia alipotizama nyuma yake mita kadhaa kaona gari kubwa la kifaa likiwa limesimama huku kukiwa na mwanamke ameshusha kio. Anamtizama akiwa amevalia miwani miusi macho. Nani tena yule? Mbona kama anatizama huko? Alijiuliza na kuanza kulifuata gari taratibu. Upande mwingine mzee Mandela alikuwa chumbani kwake kwenye jumba la kifahari akitembea tembea huko akiwa amejawa na wasiwasi baada ya nyaraka zake za siri na za muhimu sana kupotea kwenye mazingira ya kutaranisha ndani ya chumba chake ambacho aliacha kimefungwa alipokuwa na safili na mkewe kuelekea jini Dar es Salaam lakini aliporudi sasa akakikuta kipo wazi ile namba ya mtu ilikuwa mpigia ilipiga tena akapokea mzee vipi unaeleaje What do you want? Money? How much? Eh? Unataka nini pesa? Shilingi ngapi? Alimuuliza exactly that is the point. Kwamba hapo ndio haswa penye jambo. Nataka bilioni moja. Bilioni moja kijana. Una matatizo ya akili? Sema matatizo ya akili nipo sawa kabisa. Ila siku utakapojua kama una matatizo ya akili, ni siku ile ambayo nitakapozibua nyaraka zako hizi za siri kabisa na kuziweka zalini kwenye vyombo vya habari na watu wote wakajua uovu wako uliofanya miaka zaidi ya 20 iliyopita mpaka ukawa tajiri mkubwa sasa. Wewe bado kijana mdogo sana. Hujajua maisha bado kijana wangu. E inawezekana kwamba sijajua maisha kweli. Kama unavyosema lakini siku ya kesho asubuhi naweza kukuonyesha kidogo tu kwamba nayajua maisha au la. Kuna ndusu? Tutaona wapi mimi na wewe? Hilo ndio neno sasa. Nitakwambia. Kijana yule alijibu na ukata simu. Pumbavu. Mzee Mandela aliongea kwa hasira sana na kutazama pembeni akaona kompyuta yake ambayo inatumika kuangalia kinachoendelea kwenye jumba lake hilo. Asasebleni na nje kupitia CCTV kamera zilizofungwa kwa siri sana. Akaifuata na kuiwasha akiangalia video zote kilichoendelea kwenye jumba hilo siku ya tukio la kuwaka moto jikoni. Akatazama na kumuona mwanamama Rose akimkaribisha kijana mgeni ndani. Mzee Mandela akamtazama kijana huyo kwa umakini sana na kuona kijana huyo akiwa ameachwa Sebleni na mwanamama Rose ambaye alienda kuoga wakionekanika wapo kwenye mahaba mazito sana. Akamuona kijana huyo akinu ka kwa machale na kupandisha juu kuelekea kwenye vyumba vya kulala juu. Oh, bila shaka ndio huyo hapa kijana. Mpuuzi sana aliyethubutu kuingia chumbani kwangu. Aliongea mzee huyo huko akiwa anategesa kichwa akabofia kitufe zaidi na kurusha video mpaka siku ya pili yake ndipo alipobaki kinywa wazi baada ya kushuhudia mambo mazito yaliyokuwa yanaendelea sebleni kwake kwenye sofa kati ya ndugu yake yeye mwanamama Rose na kijana huyo mdogo mzee Mandela akafunga kazima kabisa kompyuta yake hiyo huko akaanatazama pembeni kwa aibu aibu kweli kweli hmm. Mzee Mandela alishindwa kuendelea kuitazama video hiyo chafu kati ya ndugu mwanamama Rose na kijana huyo mgeni wakifanya mambo yao sebleni kwenye kochi akazima kompyuta yake na kutazama pembeni ni nini iki alijiuliza mwenyewe na muda huo simu yake ya mkononi kaita akaipokea na kuweka sikioni Mzee Mandela alikuwa ni mpelezi Omar na mwafandi kuna jipe lote? Hapana. Unataka kuniambia kuwa aujui kinachoendelea kwa ndugu yako Rose? Uh, nini kinaendelea? Ana uhusiano na kijana mmoja hivi kwa uchunguzi ambao nimeufanya na hisi kabisa kilichotokea nyumbani kwako kinahusiana sana na wewe kijana mgeni. Am, um, nimegundua hilo leo. Umejuaje? Kupitia CCTV kamera. Umemwona yule kijana? Ndio nimemwona vizuri. Kuna kingine zaidi ya hicho? Mm, hakuna. Nitalifuatilia hilo. Hapana. Liache mikono ni mwangu tuwafande. Nitamalizana na mtumi mwenyewe. Mzee Mandela, mimi niache nifanye kazi yangu tu nilikuwa nimepewa na serikali tafadhali. Kesho utakuwepo. Sitakuwepo njaruli jinda Dar es Salaam kunifuta binti yangu. Sawa vizuri. Na hizo nyaraka zako zilizoibiwa zitakuwa zina uhusiano nini? Afa nitafadhali sihitaji maswali mengi. Hatupo kituo cha polisi. Ah sawa. Mbelezi Omar alijibu na mzee Mandela akakata simu na kuitazama kompyuta yake mara mbili tatu akiwa haamini anachokiona. Rose, kwa nini nafanya mambo ya ajabu namna hii? Eh? Amekuaje Rose? Alijiuliza huko akiwa anajikuna kidevu chake wakati huo huo mwanamama Rose alikuwa yuko chumbani kwake bado akimtafuta kijana Robinson kwenye simu 
Ilita mara nyingi sana mpaka ikakatika lakini mwishowe akiwa amesha kata tamaa kabisa ikapokelewa. Harorobi. Jamani mbona nifanyie hivyo? Nimefanya jamamio wakati ninaumwa mwenzako tangu jana nimelazwa hospitali. Unaumwa nini tena? Kifua mami, yani na pumu, yani moshi wa juzi ule umeniathiri sana. I said ndobana. Nikaondoka tu nikawa nimekimbia kwenda nyumbani ili hali kwamba hali ila hali ilikuwa ni mbaya sana kosa. Kwa sababu nimelazwa hospitali, muda wote huo ukanyamaza kabisa hata ukutaka kabisa kuni kunitafuta kabisa. Nimekutafuta sana tu lakini upatikani. Eh? Simu yako ipokelewi, pole jamani. Eh? Nikaukasilikia siku ya jua yote ya Robi. Asante sana mami. <coughs> uh, vipi? Nyumba nyumba ilisalimika? Ndiyo, jiko tunda ambalo liungua. Eti Robi, kwani ulifungua mlango wa chumba cha mzee Mandela na mkewe na kuingia ndani ulipokuwa hapa nyumbani? Kufungua chumba cha mzee Mandela na mkewe ili kufanyaje? Kwanza eh, na kijua hicho chumba mimi. Mimi nakwambia habari ya kuumwa alafu unaanza kuongelea mambo mengine, eh? Unaonyesha kabisa kwamba ujali afya yangu Hapana sio kama si jali la kuna nyaraka zake zimebiwa sasa ndio. Kwa hiyo mimi ni mwizi. Hadi mkatesha. Robis jamanisha hivyo. Mimi mwizi. Sio mwizi ila asante. Robi, Robi. Mwanama Rosie aliita lakini tayari simu yake ilikuwa imeshakatwa. Robi ndio nani? Bali kasikika sauti kimuuliza nyuma yake alipogeuka kutazama akakutana kaka yake mzee Mandela akiwa yupo kwenye mlango wa chumba chake cho cha kulala. Tukirudi kwa mwanamama Cecilia alisogea taratibu kutazama galilo ni la nani na mwanamke huyo alikuwa amevalia miwani ni nani aliyekuwa anamwangalia kutokea kwenye gari twende shabani bado wakati wake Mwanamama Aminata alimwambia dereva wake ambaye aliondoa gari lake wakati mwanamama Cecilia alifika alikuta galilo kubwa la hifadhi liko linaondoka zikabaki alama za matai ile tochini Nikana nani tena Arajuliza kibaki kushangaa tu na muda huo huo upande wa pili kwa mbali akaona hari sisinyo na Catherine wakiwa wanakuja kwa pamoja. Catherine akamkimbilia mamake mbio mbio na kumkumbatia na sinyo naye alipoona hivyo akatoka naye mbio mbio na kumkumbatia mwana mama Cecilia ambaye naye alimpokea. Mwache mamangu kwa ni mamako? Catherine alimzuia sinyo na kumkumbatia mama yake. Catherine hebu mwache bwana. Nyewe utini watoto wangu tu mimi nawapenda sana. Mama aliwaambia huko Harisi akiwa amesema pembeni akiwatizama tu. Mwana huo simu yake ya mkononi kaita ya mamake anayokuwa anaitumia kwa sasa. Namba ikiwa ni ngeni kabisa kaipokea na kuweka sikioni. Hello, naongea na Haris? Sauti nzuri hakika kasikika. Ndio, Haris, ni mimi. Nani mwanzangu? Ah, uh, mimi ni HR hapa katika kampuni ya furniture ya Aminata Furniture Company Limited. Napenda kutarifu kuwa kesho unahitajika kwenye usaili, yani interview kwa ajili ya kazi ambao ulikuja kuomba posi ni kwetu mwaka jana. Oh, asante sana dada. Um, tunasisitiza uwai saa mbili kamili interview inaanza na hatutopokea mtu yoyote tena zaidi ya muda huo tafadhali. Sawa dada, nimekuelewa. Asante, nikutakia siku njema. Asante dada na wewe. Harisi alijibu na simu ikakatwa akabaki ametoa tu macho na kujikuta akiwa anarukaruka kwa furaha. Kulikuwa ni tena Harisi. Mama yake alimuuliza akamrukia na kumkumbatia. Nimeitwa kwenye interview mama ya kazi ndio kupeleka barua mwaka jana. Mm. Sasa mimi nikazani kwamba umeitwa kuanza kazi kumbe ni usaili tu Harris. Asa mama, uh, mimi najiamini lazima tu kwenye usaili nipite tu lazima ya. Na kuamini mwanangu, utapita tu. Mamake alimjibu akaongozana mpaka nyumbani wa nne hao na kuingia ndani. Harris alikimbilia picha babake ukutani. Mzee Joji, hivi karibuni naenda kupata kazi. Nitamtunza mama na Catherine. Mwanao ni jembe. Kama ulivyo kuna nitaga wewe, sitakuangusha kabisa baba. Harisi aliongea kwa kiwana kutanisha mkono wake. Naamini babako huko alipo anakufurahia sana Harisi. Mwanama Cecilia aliongea kwa kiwa anatabasamu lakini machozi yakiwa mlenga lenga machoni. Sinyo alichokifanya akashika upande wa gauni lake na kumsogelea na huyo na kumfuta machozi. Mwanama Cecilia na hali si wote wakabaki wakiona shangaa kitendo alichokuwa nakifanya msichana huyo chizi kwa gauni lake chafu ambalo amegoma kulivua na kulibadilisha tangu aingie kwenye nyumba hiyo. Mpelelezi Patrick anafika na pikipiki yake kwenye nyumba ambayo kwa kumfuatilia kijana Godison aliamini kabisa kuwa kuna mtu anafamiana na kijana huyo. Akashuka ili akafanye kazi yake ya ukiupelelezi ili amleta jinda la salamu ya kumtafuta Senorita binti wa mzee Mandela. Aliposhuka kwenye pikipiki alikutana na vilio kwenye nyumba hiyo ndani ikimaanisha kuna msiba akasogea kutazama kakuta mwili yani maiti wa mwanamke ukiwa umefunikwa na kanga ukiwa umebebwa ndani ukatolewa 
Askari hapa naomba kujua kinachoendelea ni utazame mwili kwa ajili ya uchunguzi kabla hamjampeleka mnapotaka kuupeleka. Alimwambia akionyesha kitamshi chake. Huyu ni dadangu afande. Inaonekana kwamba ameuawa maana kichwa chake kina majelaha tu nimemkuta kama kaburuzo hivi na kuletwa ndani. Ndugu mwanamke huyo aliyekuwa amemkuta dadake ndani aliongea huko akiwa analia. Umemwona mtu yoyote yule ambaye unamshuku kuhusika na tukio hili? Hapana afande. Nimekuta tu dadake ameshafariki na hana ugomvi na hana uadui na mtu yoyote yule ambaye ninaweza mimi kumshuku. Nani mtu wa mwisho kwa dada yako? Sijui afande. Hizi arama za materia guys inaonekana kwamba sio za zamani hapa chini. Ni nani huyo ambaye anakujaga na gari hapa nyumbani kwa dada yako? Ni kijana mmoja hivi alikuwa anakuja kuona na dada. Anaitwa nani? Simjui vizuri jina lake, anafahamiana na dada ila mimi simfahamu. Afande na uchungu sana dadangu mimi maswali yako ni mengi sana. Nauliza kwa sababu nataka nimjue na kumkamata aliyetenda hii, aliyemtendea hivi dada yako. Ni kulisi swali la mwisho. Kuna kazi au kitu gani dada yako ambacho alikuwa anafanya na huyu kijana mwenye gari aliyekuwa anakuja hapa? kama unajua roho kidogo tu. Yule mtu kuna msichana alimletea dada hapa ili amtunze kwa malipo mpaka baada ya siku saba. Kwa malipo ambayo walikubaliana. Msichana mwenyewe ni chizichizi hivi. Mimi kuna siku nikawa nimefungua mlango bila kujua akatoroka ukimbia. Chizi eh, bila shaka ni senorita huyo. Anaemzungumzia hapa. Basi hayupo mbali na maeneo haya. Mpelezi Patrick aliongea kwa kiwa anatikisa kichwa akiwa ameshika kijitabu chake na karamu anaandika maelekezo ya ushahidi huo. Ndani ya jiji la Arusha mzee Mandela mapema asubuhi alipanda gari lake kubwa la kifadi na ile wake wakatoka ndani ya jumba hilo kuelekea mahali pasipojulikana akimwacha mwanamama Rose ndani ya jumba lake lakini ni ndani ya muda huo mpelelezi Omari naye alikuwa anaingia ndani ya jumba hilo kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake ya kiupelelezi na uchunguzi lakini safari hii akiwa amekuja kumchunguza mwanamama Rose nyendo zake ili ampate kijana ambaye aliyekuwa ameletwa na mwanamama huyo ndani ya jumba lake hilo kimya kimya kwa ajili ya kufanikisha upelelezi wake kuhusu chanzo cha moto kilichotokea ndani ya jumba hilo na suara la nyaraka za mzee huyo ambazo mwenyewe mzee Mandela hakutaka kuweka wazi kwa zile kozi na nini hasa mpaka zikaibiwa Mpelezi Omar alipofika ndani ya viunga vya jumba hilo kubwa la kifaa alishuka kwenye gari lake mara baada ya kukaribishwa na walinzi getini wakasalimiana. Mzee mwenye nyumba nimemkuta aliouliza walinzi yao. Um, ametoka mapema sana asubuhi. Ameenda wapi? Ndio kuna mtu wa sana amekwenda kuonana naye. Sawa. Huyu mwanamke rozi naye. Hm? Anazani yuko ndani vizuri. Ndio ambaye alimfuata leo. Afa nitafadhali sana isi usimwambie kitu chochote kile kuhusu yale ambayo tulikuwa tumekwambia. Tutakosa kazi ujue. Msiari kabisa. Ninakwenda kufanya kazi yangu tu. Sili zenu, kwangu zipo salama kabisa. Aliwaambia akiwaacha naye akapandisha kwenye ngazi na kuingia mpaka sebleni ndani ya jumba hilo. Akikuta kupo kimya sana. Mwanamama Lozi hakumkuta sebleni akaita mara kadhaa na alipoona hakuna aliyemwetekea. Akapandisha kwenye ngazi moja kwa moja mpaka viumbani. Akakipita chumba cha mwanamama huyo ambacho alikuwa ametega sikio mlangoni kusikia kinachoendelea ndani ya chumba hicho. Akamsikia mwanamama huyo akizungumza na simu. Akionekanika ni kama amejiwa na wasiwasi kwenye mazungumzo yake hayo. Mpelezi Omali kimya kimya akafuata mlango wa chumba cha mzee Mandela mwenyewe na kufungua lakini hakufunguka. Ulikuwa umefungwa kwa ufunguo. Hilo alikuwa ni tatizo kwake alitoa kifacha kutegulia milango. Na kupachika kwenye kitasa cha mlango huo kikafunguka kisha akasukuma taratibu na kuingia ndani ya chumba hicho cha mzee Mandela. Akatazama tazama na moja kwa moja kaifuata kompyuta ambayo aliiona mezani kwa mzee huyo akaiwasha na kukuta kwamba haikuzimwa kabisa ikionesha kulikuwa kuna video kwenye CCTV kamera. Mzee huyo alikuwa akitazama asubuhi hiyo akazifungua na kuanza kuzitazama moja baada ya nyingine zikionesha mwanama Rose na kijana mgeni aliyokuwa ameingia ndani ya jumba hilo akionekanika kuwa ni mpenzi wake. Wakaonekanika kupokeana kimahaba kulikuwa na kubusiana busiana. Mpelezi Omar akatulia kimya na kuendelea kutazama akutana video moja ambayo inaonekana imetegeshwa kwenye file ili ijifute kwa automatic yani automatic deletion ndani ya dakika shilingi zijazo akaizuia video hiyo isijifute kama ilivyokuwa imetegeshwa na mzee Mandela mwenyewe kisha akaifungua kuitazama inahusiana na nini ndipo aliposhuhudia mwanamama Rose akionekana kufanya mapenzi na yule kijana Sebleni kwenye sofa kubwa wakiwa kwa watupu wawili tu oh wow what a porno movie made at home ha <laughs> akiwanisha kwamba video kali sana ya ngono tikinezo nyumbani. Hmm? 
Aliongea kwake na kaka kabisa kutazama vizuri na kwa wakati huo mlango wa chumba hicho ukagongo mara kadhaa na kufunguliwa ukionekanika kwamba ulikuwa na gongo tu kwa ya kujaribu kama kuna mtu ndani. Akaiacha kompyuta mzee Mandela inaendelea kuonyesha video hiyo kisha yeye akasogea na kujibanza nyuma ya kabati kubwa la nguo la mzee huyo na mkewe. Mwana mama Rose akaingia kwa mwendo wa kunyata huku akisikia mikuno kwa mbali ikitokea kwenye kompyuta ambayo kuonyesha video peke yake bila mtu kuwemo ndani humo ene chumbani. Aliangaza angaza macho yake kutazama tazama ndani humo ya chumba hicho kisha akasogelea kompyuta hiyo na kujua hiyo miguno na hizo sauti ni za kina nani. Akashtuka na kubaka ametoa macho alipojiona yeye na kijana Robinson kwenye video wakiwa nafanya mapense blend kwenye kochi. Ina maana mzee Mandela kumbe ameona kilicho kimetokea kati yangu na Robi. Kwani sasa sikuwaza jamani kwa kuna CCTV camera ataniolewaje? Ui. Alijiuliza huku akiwa ametoa macho akibonyeza kompyuta hiyo kujaribu kuisimamisha video hiyo isiendelee kucheza. Wala jeiona hiyo video. Wala jeitazama chote kile mimi ambaye nilikuwa ni kwanza kuiona hiyo. Mara kasikia sauti nyuma yake akashtuka kwa hofu na kugeuka akakutana na mpelezi Omari ambaye alikuwa anamtazama kwa tabasamu. Wewe? Ya ndio mimi. Umefuta nini huko chumbani na umeingia mda gani? Na umefuta nini kuchumbani? Kwa kaka yako. Mimi nimekuja kutekeleza majukumu yangu tu. Tafadhali embu ifute hii video kama hajaiona. Ifute tu sasa hivi asije kabisa kaiona. Ifute tu. Hata ukifuta data tayari mimi nazo kwenye flash yangu. Kila kitu nakijua tayari kuhusu wewe. Na wewe kijana wako huyo anaitwa Robi Nazani. Ingawa bado sijajua kirefu cha hilo jina lake. Lakini naamini kabisa kwamba zaidi ya Robi tu kuna Robert. Uh, akina Robi Sol ni robot na majina mengi tu kadha wa kadha. Hmm? Yanaweza kufupishwa tu kwa jiko namna hiyo. Unataka nini kutoka kongoni niambie? Mwana Marozi alimwambia mpelezi huyo huko akiwa anamfuata ratibu na kumshika kifuani akianza kumpapasa tu mwana mmoja taratibu. Unajua ninachokitaka kama mimi? Kile Mpelezi Omali alimnyoshia mkono akimuonyesha video iliyokuwa inaendelea kucheza kwenye kompyuta. Mwana Marozi akamvuta askari huyo mpelezi na kumtupia kitandani akalala chali kisha mwana Marozi taratibu akaanza kuvua gauni lake taratibu na kubakiwa na nguo ya ndani na sililia. Kisha akapanda kitandani taratibu. Mpelezi Omali alipaka na tazama tu udenda ukiwa na mtoka. Kuna kucha mapema asubuhi kijana Harris anaamka mapema kabisa na kujianda tayari kwa ajili ya safari ya kwenda kwenye ofisi za kampuni kufanya usaili ani interview kwa ajili ya kazi mpya aliyokuwa ameomba. Maka kimsaidia mwandalizi akiwa ameamka mapema kabla yake na ndiye ambaye aliyekuwa mamamsha. Mama, naenda naomba baraka zako. Nenda mwanangu. Ukafanikiwa upate hiyo kazi. Alimwambia akimwekea mkono kichwani. Asante mama. Harisi alijibu na kutoka haraka haraka kuwahi kwenda kwenye usaili kwa ajili ya kazi hiyo ambayo alituma barua tangu mwaka jana. Mwanamama asisilia dakika chache baada ya Harisi kutoka nyumbani alisogea taratibu mpaka kwenye chumba cha Harisi anachodara. Sinyo kwa sasa akaingia na kumtazama Sinyo lakini akashangaa kuna mtu chumbani kitanda kiwa kipo cheupe. Sinyo Sinyo ameenda wapi tena jamani asubuhi yote hii? Eh? Alijiuliza huko kianza kumtafuta nyumba nzima akimwita lakini hakumuona. Wakati huo halisi alikuwa yuko ndani ya daladala akiwa amesimama kitabasamu muda wote akifurahia hatua hizo nzuri kabisa za kuitwa kwenye usaili. Ikiwa ni hatua njema kwake akiwa amejewa na imani kuwa kazi hiyo ataipata baada ya kuanga miaka miwili bila kupata kazi tangu asimamisho chuo. We dada, hebu nipe na uli yangu aise. Huyu abilia amepanya na nani mtani? Konda akasika kana mgombeza mtu abilia wote wakikana kumjua abilia huyo. Wewe ndio unaikana chizi lakini mpande mwenyewe ndio situsumbue sisi kwenda bana. Ah. Mama moja hivi alijibu na Harris akachungulia kutazama bidia huyo ambaye Konda alikuwa anamkaripia na kumtishia kumshusha Harris akabaka ametoa macho baada ya kumuona mtu asiyemtarajia ndani ya gari. Sinyo, umefuta nini tena huko ndani ya gari tena? Ah. Sinyo, umefuta nini tena? Harris alimshangaa mwanada huyo akabaka ametoa macho. Vipi bro? Huyu dada ni mtu wako? Konda alimuuliza bidia wote akamgeukia na kumtazama. Ndio. Kwani ameingia jingiaje huko kwenye gari? Unamuuliza nani wakati wewe ndio ambaye umeingia naye? Hapana Konda, sijaingia naye ume. Udada wakati wewe ukiwa unaingia ndani ya gari, mbona alikuwa yuko nyuma yako? Alikuvuta shati naye akawa ameingia au kumuona au? Abiria mmoja mwana mama alimwambia Harris akabaki anashangaa tu kwa kiwa haamini kumuona sinyo ndani ya gari hilo. Brother, hebu nipe na uli yangu stack story nyingi hapa. Kondakta alimwambia akimkingia mkono Harris akaingia mfukoni na kutoa na uli yake na kumpa konda. Samani kaka sikujua kama na huyu msichana atapanda huko ndani ya gari. Nilikuwa na uli yangu tu. Brother, hebu acha masiara ise na kazi za watu. Asubuhi mapema una nauli, piga chini tu. 
kwa unanisaidia mimi kijana mwenzio na nawahi hapa kwenye interview ya kazi ya mbuko unanisaidia tutafadhali brother mimi natafuta pesa kama wewe unavotafuta pesa tu sasa habari hizo za interview yako mimi hazinihusu kabisa eh asubuhi nimetumwa pesa zijatumwa maneno oya soka eh simamisha gari sasa kuna jamaa hapa anataka nifanye kazi ya kanisa hapa Kwaonda alimwambia dereva ambaye alisimamisha gari halisi na msichana sinyo wote wakashushwa kilazima na kuachwa na gari hilo la abiria. Daladala likaondoka kuendelea na safari yake. Halisi kabaka mjishika kiunu anatazama saa yake mkononi ni saa mbili na dakika 30 na nusu yani. Akamgeukia msichana sinyo kwa hasira sana. Akamsagia meno. Umefanya nini hapa sasa? Hmm? Kwa nini umenifuata na kati sijakuita sinyo? Eh? Alimkaribia sinyorita akanyongonyea kimya arisi kwa sila akapiga chupa ya maji ambayo ilikuwa iko chini kwa teke watu wakimshangaa tu akajaribu kusimamisha gari kuomba msaada ni lift kwa sababu hakuwa na hela yoyote ile tena hakuna aliyekuwa amemkubalia si boda boda wala gari za watu binafsi ikabidi sasa atembee tu yeye akiwa mbele na msichana senyorita akimfuata nyuma nyuma huku akiogopa mpaka wakafika kwenye majengo ya ofisi hizo za kampuni ya Aminata Furniture Company Limited. Maneno yaliyokuwa yameandikwa kwa herufi kubwa tu juu akafika getini na kukutana na walinzi wa kampuni hiyo. Akimwacha senyorita pembeni akiwa amemwacha amekaa tu kwa fundi viatu aliyekuwa amemwomba msaada wa kukaa naye kwa dakika chache. Samani, nimekuja kwenye interview naweza kuingia ndani. Kijana, uposidisi na kazi kweli? Hm? Yaani interview wenzako wamekuja tangu saa moja we unakuja saa tatu? Hauposidia sasa sana maisha kabisa. Rudi potoka. Interview imeshaisha tayari wewe unakuja kisha robaro tu. Hm? Mwenyewe eti huna hata wasiwasi kabisa wa maisha yani. Au kuni pesa ipo mzee? Hapa nimalizo tu nilikuta tu ndugu zangu wala hata sija kusudia kuchelewa. Nilusu tu niingie, nikaona tu na manager tu nitajua nimesha kuweza kuzunguza naye. Dogo, unyota kutia virungu sasa hivi hapa. Oya bosi huyo hapo tumfungulie geti. Mlinzi alimwambia mwenzake na wakati huo gari kubwa la kifali likuwa natoka ndani ya kampuni hiyo ndani akiumwa na mama Aminata ambaye alikuwa anaendeshwa na dereva wake. Harisi akaona ndo fursa ya kuitumia aliposikia kwamba anayetoka ni bosi mkuu akalikimbilia gari hilo kwa mbele na kulizwa lisiondoke likaanza kumpigia horn walinzi wakiwa na mkimbilia kujaribu kumtoa mwanamama Aminata akamwonyesha ishara kwamba muache tu Harisi akasogea mpaka dilishani kwa mama huyo mama tafadhali nimechelewa kwa bahati mbaya tu hebu naomba niruhusiwe nikafaje interview nilikuwa na mgonjwa na umwa ndio maana nikawa nimechelewa tafadhali bosi tafadhali sana hebu niruhusu tu niingie ndani nikafanye interview tafadhali Aliongea huku akiwa anapiga magoti. Unaitwa nani? Arisi. Oh, okay. Na uli hapa unaweza kurudi lipotoka. Siwezi kabisa kuwa na wafanyakazi wa zembe wa zembe kwenye kampuni yangu. Nenda kauze hata miogo tu ukaanga. Mwanama huyo alimjibu akiwa anamtupia noti ya shilingi elfu kumi kisha kio cha gari kapandishwa na gari hilo likawa limeondoka taratibu huku Arisi akiwa amepiga magoti. Anatekesa tu kichwa na kuzunik na machozi yakimtilika machoni mpaka mashavu akikosa kabisa fursa ya kazi hivi hivi mbele yake. Ah, oh, ui, ah. Meguna ya kimaaba ilimtoka mwanamama Rose akiwa ameshikwishwa ukuta na mpelelezi Omari wakiwa chumbani kwake baada ya kuhama chumbani kwa mzee Mandela. Wakiwa wamesimama wakifanya yao, mwanamama huyo akitoa mapenzi ili kumnyamazisha mpelelezi huyo asizungumzi chochote kile kuhusu alichokiona kwenye CCTV kamera kati yake yeye na kijana Robi mpenzi we. You are so sweet woman, so sweet. Akimaanisha kwamba mtamu sana wewe mwanamke mtamu sana. Najisikia kama vile nipo kwenye paradiso ndogo. Mpelezi Omani aliongea kwa akiwa na hema hema tu akiwa yuko nyuma ya mwanamama huyo wote wakiwa watupo akifanya yake. Um hautasema chochote kile eh? Sio yatumi na pia. Um sitasema chochote kile na flash hapa na kupa kabisa yenye video yako shika shika shika. Alimkabidhi kwa kuendelea kumchapa kwa bakora ya asili ambayo inaninginia kiuroni mwake. Mwanamama huyo akiendelea kulalamika na kupiga mayo yasiyo kuwa na maumivu lakini yaliyokuwa yamechanganyikana na raha ndani yake. Walitoka ukutani walipokuwa wameanzia mchezo huo. Wakaingia kitandani kwa mwanamama huyo na safari mpelelezi Omali akiwa yuko chini amelala chari na mwanamama Rose. Alikuwa amemkalia kwa jiwa akiendelea kuruka ruka tu na kuzungusha kiuno chake akimwacha askari huyo kinywa wazi ana hema hema juju. Kitanda bwana kililamika kutokana na uzito na porokushani za wawili hao juu wakati wa getini gari la mzee Mandela lilikuwa linaingia taratibu ndani ya jumba hilo walinzi wake wamefungua geti likaingia akashuka mzee huyo kwenye gari lake akafunguliwa mlango na dereva wake akaanza kuzipanda ngazi kuelekea ndani ya sebure taratibu kabisa Mungu mwema haleluya 
Mungu ni mwema haleluya Mungu ni mwema haleluya Mwana Masisi alikuwa na imba imba tu kwa kuendelea kufanya usafi ndani kwake akiwa amebaki na binti yake Kathy ambaye alikuwa yuko nje anacheza na watoto wenzake nje Catherine akaja mbio mbio mpaka ndani Mama mama kuna nini tena Kathy mbona mbio mbio Kuna gari lile la jana zuri ambalo lilikuwa limesema pale nje Gari gari gani hilo e, Kama la jana lile hebu jo ulione Catherine alimshika mkono mama yake na kumvuta nje akatoka na kulikuta gari hilo likali usema pale pale nje liposima majara na yule mwanamke kimtazama dilishani akiwa amevaa miwani yake yake nani hawa hmm? nani yule mwanamke mwanamasili alijiuliza akiwa naingiwa na wasiwasi mama harisi sauti ya jilani mama Aisha ilimshtua mwanamume huyo akiwa anatokea nyuma na kumtiza maisha mbona umeshtuka sana mama harisi ah, kuna gari pale linakuja mara kwa mara kusimama pale lile pale sielelela nani na linakuja kufanya nini na yule mwanamke ni nani hasa ambaye mara kwa mara anakata anitazama anitazama sana upande upande wa kwangu mm, mama Aris na wewe bwana una mashaka mashaka kweli yani yule si mwekezaji jamani anakuja kuangalia angalia eneo hili hapa ambalo anataka kununua hata mimi mwenyewe jana nilimuona na gari lake kwa ni haukuepo kwenye mkutano shuleni nilikuwa pale nilicho lakini cha jana sikuja kichwa kile kana niumauma alienda tu mwanangu Aris tu kuniwakilisha Oh ndo maana kumbe umjui. Haya, ngoja basi mimi nikatazame tu mboga yangu kwa jikoni. Hmm? Na kuja eh. Mwanama huyo aliondoka mbio mbio, mwanama Cecilia akarejea ndani kuendelea na usafi wake, hakuzikuzidi hata dakika tatu akasikia mlango wake unagongwa. Karibu, aliitikia na kufungua mlango akashtuka kumuona mtu asiyemtarajia kabisa. Cecilia, mgeni huyo alitabasama kwa msimamo mlango, Aminata. Mwanamama Cecilia alipigwa na butua awili hao wakatazamana kwa sekunde kadhaa bila kuzungumza chochote mwanamama Aminata na mwanamama Cecilia alibaki wakitazamana kwa muda hasa Cecilia ambaye alishtuka kumuona Aminata nyumbani kwake tena kwa muda huo baada ya miaka mingi sana kutokuonana Aminata Cecilia mbona umeshtuka sana sijategemea kukuona tena kwa nini nimekufa au hapana ni kitu tu cha kushtukiza sana ah ndiye mimi Aminata rafiki yako muda mrefu sana vipi na karibisho ndani eh karibu karibu sana pita tu pita ni vyo viatu hapa anatoa si vyo pita na vyo tu okay mwanamama Aminata alijibu na kuingia taratibu ndani ya nyumba hiyo akakaribishwa na ukao kwenye kochi taratibu karibu sana ise za miaka mingi Aminata Cecilia naye alikaa kwenye kochi jingine huku Cecilia akiwa anatiza matiza mtu mazingira ya ndani ya nyumba hiyo ya Cecilia njema sijaza kwako wewe salama tu ise msi jambo sana si jambo kabisa ndio tupo tumejificha hapa bwana hata mimi naona kumbe hiki ndio kibanda chako ndio Ah, umejitahidi ongera. Asante sana namshukuru Mungu asiye vipi? Unakunywa kinyaji gani? Ah, mimi nataka maji tu. Soda utumii? Ah, pana maji tu yanatosha. Aminata alijibu mwanama Celia kenuka na kutoka nje taratibu kwenda kumnulia mgeni huyo. Kinywaji mwanama Celia akatoka nje na kumfuata mtoto na kumtuma maji ya kunywa lakini hakumuona ikabidi aende yeye mwenyewe dukani akamwacha mgeni wake Aminata akiwa peke yake sembreni. Aminata amefuata nini nyumbani kwangu? Na mipajuaji mbona sielewelewi? Mwanama Cecilia alijiuliza maswali mengi kichwani akishitushwa na ugeni wa ghafla ghafla tu wa mwanamke huyo asiyemtegemea kabisa. Ndani Sebleni alipomwacha mwanama Aminata aliendelea kutazama tazama tu mazingira ya hapo Sebleni. Sebleni Cecilia isiyokuwa na maajabu yoyote. Makochi yakiwa ya kizamani sio masofu yakiwa yamepambwa kwa vitambaa vya kufumwa kwa mikono huku television ikiwa ndogo tuna ya chogo yani analogia yakiwa imefunikwa pia kwa kitambaa cha kufumwa kwa mikono juu ceiling board ikiwa imekwisha kwisha tu yenye madoa madoa mengi na mashimo mashimo na ukuta uliokuwa umepokwa rangi ambayo ilikuwa imefubaa kutokana na kuto kubadilishwa kwa muda mrefu sana akaanza kujipepea pepea tu kwa mto kwa sababu hakukuwa na fen huku akiwa ameivua miwani yake ambayo ndio ilimfanya Cecilia amtambue kwa uraisi. Alipotazama mazingira ya nyumba hiyo huku akibinua midomo macho yake akagonga kwenye picha moja hivyo kutani akainuka taratibu na kufuata picha hiyo ya mume wa mwanamama Aminata akaitazama kwa sekunde kadhaa na kuishika ikiwa iko pale pale ukutani. Joji, kwa nini leo kumchagua Cecilia badala yangu mimi? Hm? Ndikupenda sana ilo najua Lakini sijari Nimerudi tena kwa ajili yako Nimesikia kwamba sasa hivi haupo tena duniani Nilitamani hata kuhudhuria mazishi yako lakini sikuweza Nilikuwa mbali sana nchini India kwa ajili ya matibabu ya mume wangu Mandela Mwanama ambaye sikumtaka lakini nilikuwa naye tu kwa sababu wewe hukunitaka tena George hmm? 
uliamua kumchagua Cecilia ambaye alikuja kuvuruga penzi letu ambalo alio kama tukuta nalo Sita msamehe Cecilia maana ni yeye aliyesababisha maisha yako yawe mafupi hivi ukiwa bado kabisa ni mzuri na nilikuwa nakuhitaji Sita msamehe kabisa atalipia kila kitu nisamehe joji kwa nitakalo lifanya kwa mkeo lakini lazima atalipia tu makosa yake lazima lazima nasema Mwana mama Aminata ambaye machozi alikuwa anamtelelika machoni kwa masikitiko ghafla tu uso wake ukabadilika na kujawa na hasira akajifuta machozi akiwa anaipapasa picha hiyo ukutani na wakati mwana mama Cecilia alikuwa anarudi akaingia mlangoni na chupa yake ya maji ya baridi akashtuka kumuona mwana mama Aminata amesimama ukutani ameshika picha marehemu mamewe Joji mwana mama Aminata naye alipogeuka akakumbana na macho ya Cecilia wakati huo hadi alikuwa yuko njiani ametangulia mbele na sinyo alikuwa anamfuata nyuma Kijana huyo akiwa amekasirika uso wake akiwa umekunjamana kutokana na kukosa usaili ya yani interview hivi hivi kwa sababu ya sinyo. Akamtazama msichana huyo chizi mara mbili mbili akitamani amsukume barabarani huko agongwe na gari kutokana na hasira na uchungu aliyokuwa umejaa nao kwa sababu ya kusababishwa kuikosa kazi hiyo ambayo amesubiri muda mrefu sana kuitwa takriban mwaka mzima. Usifikirie tena nyumbani huyo. Ngoja nimwache kukustendi. Ananiambia tu maisha yangu mimi na kunirudisha tu nyuma kila siku. Yaani kama zambi nipate tu. Imetosha ise kufanya umsamadia tu mwema usio kuwa na faida. Harisi, punguza huruma zako, huruma hizo za utazidi utaz, utaz, kabisa kuumia tu una hela, una kazi wewe. Alikuwa anaongea na moyo wake tu maskini. Nafsi kimsemesha akamgeukia sinyo na kumkamata mkono kwa nguvu na kwenda naye mpaka stand kwenye kituo cha dola kimoja hivi. Akamkalisha chini na kusubiria magari ya pite lengo lake ni kwamba ampakize msichana huyo aende mbali kabisa kusikojulikana. Aondoke kwenye maisha yake. Wakiwa kidogo dada la stand bibi mmoja hivi kikongwe anayetembelea mkongojo yani fimbo ya kumsaidia kutembea alikuwa kwa mwendo wa kobe hivi na kwa kujikongoja sana alikaa karibu na sinyo huko akiwa amepinda mgongo binti yangu naomba nivushe barabara bibi yake kikongwe alimwambia sinyo ambaye alipomgeukia tu na kumtazama akiwa hajui chochote kile cha kufanya ye mwenyewe magali akivuka barabara anaogopa harisi akamsikia bibi huyo akiwa anamfuata unakwenda wapi bibi naenda kule kwa mwanangu sawa tunaendelea kupeleke. Alimshika mkono bibi huyo Kikongwe na Senyo akamfuata nyuma nyuma akaomba msaada kwa magari ya kasimama na watu wote wakavuka kwa mwendo wa Kobe. Safari ikaanza kumpeleka bibi huyo kwa mtoto wake alipodai kuwa anaenda. Safari iliyokuwa ya dakika kumi tu kufika iliwachukua dakika zaidi ya arobaini kufika kutoka na mwendo mdogo mdogo wa bibi huyo Kikongwe ambaye alikuwa anatembea kwa, kwa kama konokono au Kobe. Sinyo akiwa nyuma anatembea kwa uoga na wasiwasi baada ya kukemewa na Harris kwa ukari sana. Walifika na kutaka kulipita jumba moja kubwa la kifari, bibi akasimama na kumonesha Harris jumba hilo. Ndio hapo nyumbani kwako bibi kwa mtoto wako? Eh? Harris alishangaa maana kwa jinsi alivyokuwa na mtazamo bibi huyo hakutarajia kabisa kuonyesha jumba kama hilo. Lakini akili mwake ashajengea picha ya nyumba ya bibi huyo ama ya mtoto wake ambayo anaombo apelekwe. Ndio mjukuu wangu. Alijibu Harisi akaenda mpaka getini na kugonga kengele. Alikuwa jumba dogo lilikuwa ni kubwa na kifali lenye magari ndani akiwa megeshwa. Bwawala kuogelea ni swimming pool na kila kitu. Geti likafunguliwa na mlinzi wa Kimasai akiwa anasime kiunoni na rungu mkononi. Sema nataka nini we jamaa? Mm, nimemleta huyu bibi mkubwa hapa. Uh, huyu hapa nyuma. Alimuonesha Masai huyu. Wewe na huyo sijui ni bibi yako hiyo mna shida gani tu nimesikia hapa kwamba ni kituo cha yatima? Wase. Ama baba baba. Masai alikuwa mkali sana. Hamna huyo bibi amenielekeza kuwa hapa ndipo anapoishi mtoto wake. Ondoa hiyo bibi na wewe mwenyewe ipotee kabisa hapa. Unaona jumba hili ilivyokuwa kubwa ni kuishi na wase wasoeleweka. Masai alijibu na kufunga geti. Harisi akamgeukia kongo huyo. Ndio hapa kweli bibi au umepasau nyumbani? Ndio hapa hapa mjukuu wangu. Sasa mbona kufamu huyu mlinzi? Harris alishangaa. We Masai, unaongea nani hapo nje? Ilisikika sauti ya mwanamke ikimuuliza mlinzi kwa ndani. Ah, kuna dogo moja hapa iko na bibi hapa wamekuja kuombaomba, nimefukusa. Nimefukusa mimi nimeambia kwamba sio nyumba ya ombaomba hii boss wangu. Alijibu Masai huyo na geti likafunguliwa taratibu huko Harris akiwa na jikuna kichwa akiwa hajui nini cha kufanya na bibi huyo. Bibi mwanamke huyo alimuita kikonge huyo huko akiwa anamfuata. Oh, habari dadako? Salama, mtu wapi jamani? Stendi, 
alitaka kuja huko. Jamani bibi, utapotea kwa nini useme au hata kutupigia simu ukitaka kuja huko we? Eh? Ah, twende ndani basi. Asante sana mdogo wangu eh. Mwanda huyo aliongea kwa kiwango mshika mkono bibi yake huyo. Nikitaka kuja watai kunileta sasa mimi ndio maana nimekuja tu mwenyewe mpaka huko. Si waniona kabisa mimi mzee sana wakati e, mimi kijana kabisa tena mrembo nina nguvu mimi. Bibi alijibu na hadisi akajikuta anataka kucheka. Asante sana mdogo wangu. Yaani bibi yangu mimi hatali kweli kweli. Eh? Kasha sahau kwamba kama hapa meletwa anajira tena kijana tena mara mrembo sijui. Bado mrembo si unamuona? Haya <laughs> dada. Alijibu hadisi na ugeuka kurejea lipo kwa meto. Oh sorry kaka yangu. Hebu chukua hii hapa utapanda taxi eh. Mwanda huyo ambaye alikuwa amebeba pochi akitaka kutoka aliingiza mkono na kutoa noti kazaza shilingi 1010 na kumparis. Hapa ndada sante usijali huyu hapa ni kama bibi yangu tu. Mm, amnachukua mdogo wangu. Hizi sio kitu kabisa kwangu hapa. Yaani kama vile nimekupa buku tu yanauli. Ah sante sana dada. Alisalipokea pesa hizo kutoka mikononi mwa dada huyo akageuka taratibu na kutembea tu achache akihesabu kwa uoga uoga na kushtuka akabaka ametoa macho alipogundua kwamba ni shilingi laki moja tasiri akabaki kinywa wazi Harisi kuamini macho yake baada ya kupokea pesa hizo shilingi laki moja tasiri bila hata kuziangaikia akabaki amejishika toka kama ametoa macho kutokana na kuchanganywa na pesa hizo akajikuta kama mpita sinyo pale kwa fundi bila hata kumuona Oya dogo vipi fundi wa viatu alimwita Harisi alipogeuka na kurudi nyuma akakumbuka kuwa alikuwa amemwacha sinyo Da aisisamani kaka aise nilipitiwa si Yaani mwanangu ndo unataka kuniacha na huyu chizi wako si au sio? Hapa ni bahati mbaya tu kaka. Asante sana. Sinyo twende. Harisi alimuita msichana huyu ambaye aliinuka taratibu akafuatana ye akitangulia mbele mwanada huyu akiwa yuko nyuma yake. Walitembea mpaka kwenye dada la stand akakaa kwenye sehemu ya kukaa bilia akiwa amejawa na tabasamu soni baada ya kupata pesa nyingi ambazo hakutarajia kabisa kwa wakati huo. Kichwani akiwa anapiga bajeti za kutosha yani. Maji Sinyo alimwambia Aujala kitu unataka tu maji saizi hata cha yenyewe ujanyo. Harisi alimwambia akaona kwa mbele kuna mwanamama alikuwa ameweka deli lake la vinywaji na biskuti na vikorogocho vingine akamfuata na pembeni kukiwa kuna gari dogo binafsi aina ya Toyota IST limesema pembeni barabara akainuka taratibu na kwenda kumnulia sinyo alichokuwa nakitaka lakini akaona kumpa maji atamuumiza kwa sababu ametoka asubuhi bila kula chochote kile. Karibu kaka, mfanyabiashara huyu wa vinywaji alimwambia, "Embe naomba juisi ya embe eh, ya pakubwa na biskuti ya chokoleti." Haya kaka, mwanamama huyo mfanyabiashara alimjibu na kufungua deli lake na kuanza kumtafutia juisi. Hizi juisi za machungwa unaozaje? Mara sauti ya kike ikauliza ikiwa inatokea nyuma ya Aris ya kusisimua kule kweli ambayo haikuwa ngeni masikioni mwa kijana huyo. Ah, shilingi 600 tu mdogo wangu. Karibu. 600 hizi jamani, si zinauzo 500 tu. Uh, bei zimepanda mdogo wangu. Mwanamama huyo mfanyabiashara alimjibu mwanada huyo huku Aris akiwa ametulia tuli anasikilizia tu sauti ya msichana huyo ili ajilidhishe kama ni yeye anayemzania au sio yeye. Na msichana huyo akasogea mpaka pembeni mwa Aris ambaye aligeuza shingana kumtazama akahakikisha kuwa ni kweli sauti ya kike aliyoisikia kuwa anaifahamu ambayo hakuaikuwa ngeni kwenye ngoma za masikio yake. Ni yenyewe kabisa hiyo hiyo ya mtu aliyekuwa amemwisi. Davina Alimuita mwanada huyo ambaye aligeuka taratibu na kumtazama usoni. Ni mpenzi wake wa muda mrefu wakati wakiwa kwa chuoni. Akiwa ameweka matarajio ya kumuoa kabisa. Darisi, asikutegemea kuona. Hata mimi asi sijategemea. Dada pesa yako hii hapa eh? Acha tu nitalipa. Harisi alimwambia msichana huyo na kutoa noti ya shilingi 10000 na kumpa mama mfanyabiashara kwa ajili yake yeye mwenyewe pamoja na Davina. Asante Harisi. Davina alijibu kwa sauti yake tamna ya kuvutia. Harisi akabaki na mtazama tu msichana huyo anayempenda sana. Davina, tunaweza kuongea? Kabla jamani sentesi yake alitokea mwanaume mfupi ambaye anaonekana kwamba ni kama mtu mzima kidogo hivi na kumshika kiuno Davina. Harisi akashikwa na asila kajikuta mkono anaukunja ngumi akidhamilia kabisa kumpiga mwanaume huyo. Baby vipi mbona umetoka kwenye gari? Jamaa huyo alimuuliza Davina ambaye kabla hajajibu swali alimtizama Harisi kwa tabasamu. Um, nilisi kiu ndo nilikuwa nimekuja kununua juisi hapa. Oh, ngoja basi nilipe. Jamaa huyo aliingiza mkono mfukoni akataka kutoa pochi ya wareti yake. Ah, no bebe. Nimeshalipa tu. Amelipa huyo hapa rafiki yangu wa chuo. Uh, Tumekutana hapa anaitwa Harris. Aliongea kukudeka na Harris akajisikia uchungu mwingi sana kama anayoyaona pale na kuyasikia eh kinywani mwa msichana huyo ambaye hata hajamtamkia kuachana kwa muongezi ya kuonana. Oh vizuri basi tunaanza kuondoka sasa. Bye Harris. 
Davina alimwaga Harrisi huku akiwa ameshikwa kiuno na jamaa huyo ambaye walipofika kwenye gari hilo dogo lilikuwa limesimama pembeni mwa barabara msichana huyo alifunguliwa mlango na kuingia kisha mwanaume huyo naye akaingia upande wa dereva na kuondoa gari taratibu kwa Harris akiwa anashuhudia kwa macho yake akiwa ameshika juisi ya embe na biskuti ya sinyo alivomnunulia Davina akiendelea kumtazama Harris wakati wanaondoka na mtu wake Harris alihisi miguu mizito imekufa ganzi akiwa mezubatu akageuka taratibu na kuondoka na vitu vyake mikononi ambavyo alitamani kuvitupa chini kwa hasira kaka chenji yako Mwanama huyo mfanyabiashara alimwita kimuonesha pesa zake. Harris alimsikia ila kujali kwa sababu akili ilikuwa iko mbali na mwili. Hatua za ukanyaga chini zilikuwa ni kama mapipa ya maji yanayonyanyuliwa. Akaenda na kukaa karibu na sinyo akampa vitu vyake hivyo na kujikuta anashindwa kabisa kujizuia akajikuta mejiinamia na kuanza kulia kimya kimya. Machozi yakimtoka yaliyokuwa yasindikizwa na makamasi. Mze Mandela alipandisha kwenye ngazi za jumba lake taratibu na kukutana na miwani mmezani miusi. Ya mwanaume ambaye alipoingia Sebleni akaangaza ngaza macho yake akumuona mtu yote ule Sebleni akiwa ameongozana na mmoja hivi ambaye amemleta kama mpishi maalum ndani ya jumba lake hilo. Karibu sana hapa ndo nyumbani kwangu. Wewe utakuwa ni mpishi hapa na kazi nyingine nyingine sawa? Sawa bosi asante sana ni pazuri mno. Jisikie hapo nyumbani. Kuna ndugu yangu ambaye naishi naye hapa anaitwa Rose. Emkuja basi nimuite nikutambulishe kwake sawa? Haya mzee. Alijibu mwanamama huyo ambaye alibaki amesimama tu akiogopa kukaa kwenye sofa. Masofa hayo makubwa na mazuri ya kisasa sana. Kaa tu. Asante <laughs> sana. Alikaa kiuoga uoga huko akiwa anatemeka tetemeka tu akishanga shanga vitu vya thamani vilivyokuwa vimejazana kwenye sebule hiyo kubwa sana kama ukumbi wa vikao yenye kila kitu. Nimeona gari la mpelezi Omari kwenye parking sasa yuko wapi mbona ndani Simoni na amekujaje bila kuniambia Mzee Mandela alijiuliza swali hilo kichwani mwake huko akiwa anapandisha ngazi kuelekea jichuma Oh 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 Mwana Malozi bwana alikuwa analamika akiwa yuko juu ya kiuno cha mpelezi Omari wakiwa wako juu ya kitanda chake chumbani Acha na vijana wadogo wadogo rozi eh Hata kusaidia chote kile baki na mimi uonje raha kama hizi Askari yule mwambia huku mkono mmoja akiwa ame anampapasa maruta yake ya kifuani na mkono mwingine alikuwa ameshika kiuno kila mmoja akijisukuma tu huku mwanama Rose akiruka ruka juu ya mchi wa afande huo ambaye ulikuwa unatwanga maji ndani ya keno. Mashuka kitandani yakiwa yameshajikusanya pamoja na mito ikiwa imeunga chini kupisha ugomvi huo usio kuwa na mgombezaji. Rose Sauti ya mzee Mandela ikasikika ikimgongea mlango wakatazamana wakiwa ametoa macho mwanama huyo akajichomoa haraka haraka kiuroni mwa mpelezi Omari. Oh, amerudi. Du, usimwambie chote kile akikuuliza. Afande Omari alimwambia, "Sasa na gari lako si umeliacha pale kwenye parking si, si ameliona?" Eh, hapo ndo pabaya sasa du. Rozi, upo nani? Nipo kaka. Mwanama huyo alijifunga kanga na kwenda kufungua mlango. Vipi? Udilala? Ndio, mbona mapema? Nataka niende Dar es Salaam kumtafuta senyoreta binti yango. Nimeona gari la Fande Omari pale kwenye maigesho na shangaa ndani simkuti. Yuko wapi? Mwani yake hii hapa nadhani kwamba nimeikuta pale sebleni. Mzee Mandela alimuuliza mwanamama Rose ambaye alikosa cha kujibu na kubaka na mtazama mpelelezi Omari kitandani kwa wasiwasi kweli kweli. Mwanamama Rose alibaki na mtazama mpelelezi Omari ambaye alikuwa amekaa kitandani akimuonesha ishara kuwa amwambie hayupo. Mwanamama Rose akapata ugumu kidogo wa kuunganisha matukio hayo. Rose upo sawa? Mzee Mandela kamuuliza ndugu yake huyo, "Niko sawa kaka. Alikuja tu mara moja akasema kwamba anaenda nje kununua vocha, atarudi muda si mrefu." Vizuri. Aliongea mzee huyo kwa kitikisa kichwa na kuondoka taratibu kuelekea chumbani kwake. Haya, nenda nenda na katoka toka kabla jarudi. Mwanamama Rose alimhamasisha mpelezi Omari ambaye alinuka haraka haraka na kuvaa nguo zake kisha katoka chumbani humo. Kwa machale kulikuri na kupita sebleni kwa kunyata akiwajamuona mgeni wa mzee Mandela aliyekuja naye akatoka nje na kugeuza kizuge kama ndio alikuwa anaingia ndani ya jumba hilo muda huo akapiga hodi mlango. Huyu mwanaume si katoka mwa ndani mbona sasa anabisha hodi tena? Mgeni huyo alijiuliza mara mbili mbili bila, bila majibu na ndipo mwanamama Rose akashuka na yeye kutoka junyu huko vyombani. Karibu akamwitikia Fande Omali ambaye alijifanya ndo kwamba anaingia na mzee Mandela akiwa iko nyuma yake. Oh karibu sana Fande. Alimkaribisha huko Fande Omari akikonyezana na mwanamama Rose yule mwanamama mgeni akishuhudia kinachoendelea kati ya wili hao mpelezi Omari akakaa kwenye masofa. Yeye mzee Mandela ulikwenda wapi tena asubuhi asubuhi yote? Afande Omari 
Alimuuliza mwanamama Rosie akamuinua yule mwanamke mgeni ambaye aliambiwa na mzee huyo kuwa atamleta kwa ajili ya kusaidia kazi za ndani humo ikiwemo upishi wakaondoka wakiongozana kuelekea jikoni ili akamuoneshe mazingira ya ndani ya jumba hilo. Ah, uh, kuna mtu kuzunguza naye. Wenda kufanya jambo la hatari sana tena kama ambavyo nilikuwa nimekutokea nime siku ile ulivyodanganywa na wale watu kwamba wanae binti yako. Utaingia matatizo tena mzee na kuhatarisha kabisa maisha yako. Sijaonana na mtu mwenyewe kwa bahati nzuri sana. Oh, kumbe ni nani huyo ambaye naweza kumjua? Bado wakati wake e, sitakuambia tu mahali. Ninakuwa na Dar es Salaam leo kwa ajili ya mke wangu Aminata na binti yangu Senorita nitarudi tena baada kama ya siku mbili hizi. Vipi kuhusu nyaraka zako zilizopotea mikononi mwa mwizi mdogo asijulikana? Umemfahamu huyo mwizi? Hapana, nilikuwa nasikia tu. Afandeo mali aliongea kijifanya hajui chochote kile huku akimwambia kwa mafumbo mzee Mandela akatikisa kichwa. Mwanama huyo mgeni aliyekuwa ameongozana na mwanama Rosie akimuonesha mazingira ya jumba hilo hasa maeneo ya jikoni. Alafu nikuulize kitu mwanzangu, yule mgeni alimnongoneza mwanama Rosie. Uliza tu. Bado yule mwanama ametokea huku kundani tena kwa mwendo wa kunyata alafu eti akatoka tu nje pakapiga hodi tena ni mwezi au aliuliza kimaanisha kwamba afande Omar mwanaume yupi si ule naongea na mzee Mandela hapo mimi nimekaa pale kwenye sofa hakuniona akapita tena tibu kumbe mwenzake mimi nimekaa tu namwangalia akatoka mlangoni alafu akajifanya kwamba anapiga hodi tena sijui ni mwezi ule Shhh. na usije ukathibutu kuongea tena wala kumwambia yote ule mambo ya ndani ya nyumba hii hayakuhusu hata kidogo acha umbea Mwanama Rosie alimonya mgeni huyo ambaye mwenyewe alijiwekea kidole mdomoni baada ya kusutwa. Oh, Cecilia umerudi? <laughs> Nilikuwa natazama tazama tu hapa. Mwanama Aminata alizungumza kwa kirudi kwa kwenye kochi. Dukani sio mbali, karibu maji. Alimwandalia akamwekea na grassi mwanama huyo akaona midoli miwili ya kufanana ikiwa imeweka mezani. Kwani unatoki kwa dogo wawili? Kwa nini? Naona midoli miwili ya aina moja mezani. Ah, nina mmoja tu hakika anaitwa Catherine. Um, huyo mdoli mwingine ni wa msichana mmoja hivi naishi naye tu hapa nyumbani. Ndio yule chizi alilopoka. Chizi amemjuaje? Cecilia alimuuliza kimoyo moyo. Ah, uh, hivi mwanao wa kwanza anaitwa nani? Mwanamama Aminata alizuga baada ya kugundua kuwa ametamka kitu ambacho kitamshangaza na kumshtua mwanamama Cecilia kwa sababu hajawahi kabisa kuonana. Akamwambia habari hizo ambazo yeye alizipata kupitia kwa mwenyekiti wa mtaa alipomuuliza kuhusu mwanamama Cecilia. Anaitwa Harris. Hmm? Anafanya kazi gani kwani? Ah, ndo ameenda kwenye interview na amini kwamba atapata tu kazi mwanangu. Namuombea sana. Yap, ni kweli. Ni swala la kumuombea tu kwa kweli. Basi sawa, mimi nimekuja tu kukuona ngoja niondoke. Mbona mapema sana Minata? Hmm? Hausubiri hata chakula? Ah, muda umeenda sana Cecilia. Nataka nikatiza metizame tu biashara zangu uko zingine kisha nikampokea mume wangu uwanja ndege. Anakuja leo kwa ndege mchana. Oh, sawa. Karibu tena. Mwana Masiri alijibu Aminata akiamka kwenye kochi taratibu ili kwenda nje. Wakati huo Harris alikuwa anarudi nyumbani na Senorita nyuma yake akiwa ameongozana. Kijana huyo akiwa amenyongonyea kwa mambo mawili. La kwanza ikiwa ni kukosa usaili yani interview kwenye ofisi aliyokamilitwa ambayo alikuwa amepeleka barua ya maombi ya kazi mwaka uliopita na kusubiri sana majibu na jambo la pili ni kumuona mpenziwe mchumbake Davina na mwanaume mwingine. Alijisi miguu mizito imekufa ganzi na moyo umekuwa ni kama mzito kifuani. Macho yake yakiwa yamebadilika rangi weupe ukiwa umeondoka na amebaki na wekundu. Alifika nyumbani kwao karibu kabisa akasimama kwenye nyumba ya pili kutoka ya kwao na mwanada senyorita akiwa nyuma yake. Akagemea ukuta na kuchungulia nyumbani kwao akiwa na wazo cha kumwambia mama yake pindi atakapo kwa mimona. Unaweza kuongoza njia kwenda nyumbani usisimame hapa. Harris alimwambia sinyo kwa ukari taratibu sinyo akaanza kuondoka kuelekea nyumbani. Akafika mbele ya nyumba na wakati huo Harris na mgeni wake mwanamama Aminata wakiwa wanatoka ndani. Ndani ya hoteli aliyokuwa amefikia kijana Godison alibaki akizunguka zunguka tu chumbani baada ya kufanya tokyo la mauaji ambalo hakulikusudia. Na se, nimeua. Oh, oh sijui hakuna lini niona pale kweli. Eh Alijiuliza akiwa anangata kidole akaenda mpaka bafuni na kufungua maji bombani kwenye sinki na kunawa mikono yake kwa sabuni mara tatu akiwa na nia ya kuondoa ushahidi usijulikane kabisa kama mikono yake ilikuwa imemgusa marehemu na kumsababishia kifo chake pindi ambapo atakamatwa kwa ajili ya tukio hilo akiwa amejawa na wasiwasi na mashaka akiwa na kosa amani na muda huo kengele ya hodi ya chumbani mwake kaita Akatoka bafuni akiwa amejawa na woga na wasiwasi akihisi uenda ni askari walikuwa wamemfuata mpaka hoteli. 
ingawa kuona na mtu yoyote yule wakati akiwa na msukuma yule mwanamke kwa bahati mbaya na kumsabishia kifo lakini alihisi kama kuna watu wamemuona aliyo ikimzongazonga sau ilikuwa ni tukio lake la kwanza katika maisha yake tangu azaliwe la kusababisha kifo cha mtu kwa mikono yake akafuata mlango kwa wasiwasi na kufungua kashtuka kumkuta mpelelezi Patrick Mlangoni yeye alikuwa anamjua kwa jina Fekira Lamek mbona kama umeshtuka na una wasiwasi hivi rafiki yangu aliulizwa hamna najisikia ovyo ovyo tu karibu alimwambia mpelelezi huyo akaingia taratibu mpaka kwenye chumba cha kijana huyo Asante sana. Nimeona kwamba nisikae tu mwenyewe chumbani kwangu. Tuje tu kutazama mpira hapa. Au upo na shemeji nini? Hapana, naishi mwenyewe tu. Bas sawa rafiki yangu. Mpelelezi alikaa kwenye kochi, yani sofa kwa natazama television ambayo ilikuwa ikionesha video za mziki wa Boko Freva ukutani. Ah, kumbe umechukua chumba hoteli hapa hapa. Ya yeah, godi. Nipo hapa hapa. Umekula? Ah bado kama naenda kuchukua chakula chini nichukulie na mimi ese. Kama shemeji yupo njiani anakuja niambie tu usiogope. <laughs> Hamna bwana mzee. Godison alicheka kivati sheti yake taratibu na kutoka kwenda chini kufuata chakula kwa ajili yao. Alipotoka tu mpelezi Patrick akainuka na kuanza kufanyafanya ukaguzi akiwa anatafuta ushahidi kutoka kwa kijana huyo kuhusiana na kifo cha yule mwanamke kule alipokuwa ametoka na ushahidi mwingine kuhusu kupotea kwa senyorita binti wa mzee Mandela. Cha kwanza alishika simu ya kijana huyo na kuanza kuikagua. Godison alipo kwenye ngazi anashuka kwenda chini ndani ya hoteli hiyo yenye hadhi ya nyota nne ya gorofa tano. Alisita kuendelea na safari akakumbuka kuwa alikuwa amesahau kitu chumbani kwake akageuka na kuanza kurudi juu chumbani kwake. Mwanadada mpenzi wa Godison alikuwa ametoka ndani ya lift akiwa amekuja bila taarifa hotelini alipofikia mpenzi wa huyo ili amshtukize ili kama kijana huyo ana mwanamke mwingine basi amjue na kuwa kama togoni. Mwanadada huyo aliposhuka kwenye lift moja kwa moja alitazama namba ya chumba cha Godison ambacho ni namba 98 gorofa ya juu kabisa akakiona na kukifuata huku Godison mwenye ambaye alikuwa ameshuka chini mpaka gorofa ya tatu kwa kutumia ngazi alikuwa anadejea juu baada ya kusahau simu chumbani kwake alipokuwa mwacha rafiki yake mpya anayemfahamu kwa jina la Mike ingawa ni jina bandia aliamua kujipa mpelezi Patrick alikuwa anarudi juu kwa njia hiyo hiyo ya ngazi kwa sababu apendelei sana kupanda lift kabisa kwa sababu zake za kiafya ha. Leo ndo leo. Yaani hapa sipigi kengele ya mlangoni wala nini. Nataka nione kama mtu yupo humu na ana mwanamke au la. Aliongea mwanadada huyo na kusogelea mlango wa chumba cha Godison mpenziwe na kuushika na kufungua akaingia mzima mzima. Mpelezi Patrick akashtuka akiwa ana simu ya Godison anahamisha taarifa muhimu haraka haraka akarudisha mezani. Alipokuwa ameichukua akisi kwamba ni Godison alikuwa anaingia ndani lakini mwanadada huyo akiwa ameingia ingia tayari. Oh, karibu. Patrick tabasam. Sawa, na nimekosea chumba itakuwa. Ulikuwa unamtafuta nani? Godison. Wala hujakosea niki chumba chake kiki. Ameenda kufuata chakula hapo chini. Uh, na mimi rafiki yake tu. Karibu sana. Bila shaka wewe ni mpenzi wake. Mwanada huyo alijibu kwa kiwa anatizama simu ambayo alikuwa ameishika mpelelezi huyo na kurudisha mezani na kalaka kumaanisha kuna jambo la siri alikuwa analifanya. Akagundua kwamba ni ya mpenzi wake Godison lakini hakuzungumza chochote kile na Patrick akachukua remote na kuzunguka kwamba alabadilishi chani kwenye television. Eh hey, nambie she, asafi tu. Naona umekuja ghafla ghafla. Tulitaka kumfumania mpenzi wako ni. Hamna, nilitaka tu kumsurprise. Sasa ndo singenikuta mimi hapo kwa mfano ungemkuta bidada hapa amekaa tu hapa amejiachia tu. Ungefanya jeshi. Eh mbona nataka kujiua tu kwa pressure jamani? Ningeua mtu leo. Aliongea mwanada huyo na wakati wa Godison akaingia chumbani humo na kushtuka kumkuta mpenzi wake chumbani kwake. Alikuwa amekaa na jamaa huyo anazungumza huku mpenzi wake anacheka. Saidati Godison, umekuja saa ngapi mbona kuniambia? Ah, shema nitaka fumania mtu leo. Lakini kwa bahati mbaya kanikuta mimi hapa. Ungejua cha kujibu leo wewe. Patrick au mwite Rami kalimwambia. Ah. Ndo asiniambie. Hivi saidati kumbe huniamini tu mpaka siku hizi. Hamna mimi na kuamini God ila tu nilikuwa nataka kusurprise tu. Nakutania bwana God. Shemu amekusurprise tu bwana. Huwezi kujua kama mimi za watu gani hapa mkuletea. Godison alimshika mpenzi huyo na kwenda naye mpaka bafuni ili akaongea naye vizuri wakiwa wawili. Saidati. Mimi nimeshakwambia kuwa ukitaka kuja kwangu nimpigie simu au nijulishe tuto kwa message mambo ya kuvamia na vamiana tu bila taarifa yote ile sipendelei kabisa mimi ujue. Ndani mgombeza kwa ukali. Jamani baby, kwa kusurprise tu imekuwa jambo baya tu mpaka tunanigombeza. Ndio nakwambia hivyo, je usingenikuta hapa? Hm? Asara ingelikuwa ni kwa nani unadhani? Siwe mwenyewe. Basi baby aishe. Sijapenda hata kidogo. 
Huko ni kuto kuaminiana sasa. Sorry bebe alafu nikuuliza kitu. Yule pale ni nani kwani? Yule mkaka sijui baba sijui. Rafiki yangu tu anaishi hapa pote anaitwa Rameki. Mbona nilipoingia ghafla ghafla tu chumba nikoako nikamkuta akiwa ameshika simu yako na haraka haraka tu akairudisha mezani kumaanisha kwamba alikuwa anaikagua kagua. kagua. Unachozana cha kweli umekiona kwa macho yako? Nimekiona. Alipoona tu akajishtukia na kuanza kujiongelesha tu mara shemeji shemeji eh Sadaza aliongea Gold Gordon akaingiwa na wasiwasi akiwa ameshika mkono mwanada huyo wakatoka bafuni kwa mwendo wa kunyata na kumchungulia Ramek. Walio kama mwacha anatazama television kwenye kochi akashtuka zaidi baada ya kumuona jamaa huyo Ayup. Television inazunguza peke yake tu. Hapafai tena hapa. Huyu jamaa atakuwa ni mpelelezi na ndio maana akwaje rafiki sana mpaka chumba changu amekijua wakati sikumtajia hata namba. Kuna hatari hapa. Kwa nini mfanyaji jamani Gordon mbona unanitisha sana? Nitakusimulia tu tuondoke tuondoke. Gordon alimshika mkono mwanada huyo na kutoka naye mbio mbio ndani ya chumba cha hoteli hiyo. Wakaingia kwenye lift na kuelekea chini ingawa alijisikia kichefu chefu na kizunguzungu ndani ya lift. Hakuwa na namna zaidi ya kutumia tu wakashuka mpaka chini kabisa hoteli wakatoka rakaraka na kwenda kulifuata kali lake lakini wakafunga break walipokutana na mtu ambaye alikuwa anamkimbia akiwa amesimama amegemea gari hilo walokuwa wanalifuata ili waondoke. Godson akatazamana na mpenzi wa Saidat. Upande mwingine mwanadada Sinyo taratibu alikuwa anaenda chumvyumbani. Anakaribia mlangoni baada ya kufukuzwa na Harris ambaye hakutaka tena bukuzi za msichana huyo na muda huo huo mwanamama Aminata na mwanamama Cecilia walikuwa wanatoka ndani. Utawasalimia tutakuwa atakaporudi Cecilia. Haina shida Aminata. Salamu zitafika tu. Cecilia alimjibu na huyo na kuinua uso wake akamwona msichana Sinyo akija huku wakati huo mwanamama Aminata akiwa ameinama anajifutafuta viatu vyake vilefu yani high heels. Señorita, uliko wapi mpaka chai haujanywa ese na kutafuta muda wote huo? Mwanamama Cecilia alimuuliza msichana huyo mwanamama Aminata kainua uso wake baada ya kumaliza kujifuta viatu vyake. Sinyo, Sinyo, kuni la watoto Lilikuwa likimuita msichana huyo ambaye aligeuka na kuwatazama rafiki zake ambao siku hizi wanampenda sana na hawezi kucheza bila yeye. Mwanamama Aminata alipomtazama Sinyo akaona tu kisogoni na mgongoni. Oh, ndo huyu msichana mwenye chizi? Ya, yeah, ndio huyu. Mm, una moyo kuishi na machizi ndani? <laughs> Mwanamama Aminata aliongea na wakati huo deleva wake Shaban akaja na simu yake alipokuwa ameiacha kwenye gari ikiita. Bosi, simu yako inaita? Alimwambia. Haya, kwa heri Cecilia Hello. Alimwaga huko akiwa anaongea na simu akiondoka na dereva wake huyo mwanamama Cecilia aliwapongea mkono. Mwachini sinyo ni chai kwanza. Hajala atakuja tu kucheza tu sawa. Aliwaambia watoto waliokuwa wanamvuta vuta tu msichana huyo. Nimeshiba, nataka kucheza mama. Sinyo alimkatilia mamake na harisi ya kideka. Umekula nini hebu hapa? Amekunywa juu simu acha tu. Ilisikika sauti ya harisi akiwa anakuja kiunyonge sana. Harisi mbona upo hivi? Ah, nimechoka mama, nimecho. Kabla Harris sijamalizia sentensi yake, aliishiwa nguvu na kuanguka chini mzima mzima kama mzima. Harris, Harris, kuliko ni? Mama yake alimkimbilia haraka haraka. Harris alikuta miguu imemwisha nguvu kutokana na mawazo mengi ambayo alikuwa anamzunguka kichwani mwake ikichanganyikana na njaa na uchovu wa kutembea, akaanguka chini. Mama yake akamwona na kumshikilia. Harris, kuna nini tena mwanangu? Ah, nipo sawa mama, nipo sawa. Alimjibu na wakati huo jilani mama Aisha ambaye alikuwa anapita naye alikuja mbio mbio kutoka kutoa msaada kwa kijana huyo. Wakamshika Harisi na kumsaidia kumuinua kaingia naye mpaka ndani. Kwani alikula asubuhi? Mama Aisha alimuuliza. Ajana chote kila asubuhi na alitoka lakini mbona sio kawaida yake na kuna au kuna kitu kingine ambacho kinamsumbua? Hebu mletee maji basi anywe kwanza. Mama Aisha aliongea huko akiwa anamshika Harisi na kumlaza miguuni mwake. Ni sawa. Uh, jamani harisi mwanangu. Mwanamama Cecilia alitoka mbio mbio kwenda kumletea maji anywe. Pole, utakuwa sawa tu hari eh? Mama Aisha alimbembeleza kijana huyo huko akiwa anampapasa papasa kichwani na kifuani. Harisi akiwa macho amemlegea kule kule. Kaja mama yake na maji akamuinua akanywa na kukoa baada ya maji kumpalia. Amekuta nani tena harisi jamani? Naomba nipumzike mama. Asante sana mama Aisha. Nitakuwa sawa tu. Harisi alimwambia wakamwacha kainuka kwa kupepesuka pesuka kidogo mama yake akataka kumshika lakini akakataa na kutembea mwenyewe mpaka chumbani kwake ambako huko analala sinyo kwa sasa akajitupa kitandani kama mzigo Nimekukosea nini Davina? Eh? 
Mbona unavunja vyapo vyetu? Eh? Aliongea kijana huyo kwa sauti ya chini kwa kana jifutafuta machozi alikuwa anamlenga lenga machozi. Mama yake alikuwa amesema mda ngoni kwake anamtizama tu kijana wake huyo akiwa ameshagundua kuwa anajifuta machozi. Usijali mwanangu. Kushindwa kwenye usaili sio mwisho wa maisha. Utapata kazi nzuri tu na na utakuwa na maisha mazuri tumema yako na kuombea. Mwanamama Cecilia aliongea kimoyomoyo mlangoni. Mwanamama Aminata alikuwa ndani ya gari lake mbele deleva Shabani akiwa anamwendesha akachukua simu yake na kufungua sehemu ya picha. Akaanza kuitazama picha ya marehemu mume wa Cecilia aliyo kama ipiga pale ukutani. Alipokuwa amekuta. Nilikosa kabisa hata kumbukumbu yako yoyote ile lakini sasa hivi nimeipata walau picha yako George. Mwangu nafarijika. Aliongea kwa kitabasamu. Bosi vipi kuna habari njema nini? Mbona unatabasamu mtu mwenyewe? Tuchirikishane bwana ili tufly wote. Señorita amepatikana? Um, hayusiana na señorita bwana. Hebu endesha gari amengine ya kuhusu kabisa. Samani bosi nafunga domo langu. Deliver aliongea na kuzungusha usukani safari kuelekea nyumbani. Simu ya mwanamama Aminata ikaita akaipokea na kuiweka sikioni. Alikuwa ni mumewe mzee Mandela. Hello, hello mume wangu. Vipi baliza señorita? Sijasikia chochote kile mume wangu. Vipi huko? Ah, huku kuna dati. Ah, hakuna jipya kwa salama kabisa. Mzee huyo alisita kumwambia mkewe habari za iliyotokea ndani ya jumba lake akiwa na wasiwasi na hatua atakayochukua mkewe huyo dhidi ya wifi yake. Rosie maana hawanaga kabisa amani siku zote. Usalama upo mume wangu kweli. Mbona kama kuna kitu hapo unataka kuniambia lakini una sita sita? Nitakwambia tu mke wangu nikeja. Um, nipo nyumbani nataka kutoka kwenda uwanja wa ndege nije huko. Ah karibu. Mke alijibu na simu ilikatwa akaguna tu kuitizama. Ndani ya hoteli Godison alikuwa ameshuka cheni kabisa na mpenzi wake Saidat. Akajikuta amefunga brake ghafla alipokuwa amefuata gari lake na kumkuta yule yule anayemkimbia juu akiwa amesimama mwegemea gari lake. Kuna nini kwa ni Goodson umefanya? Hmm? Saidati aliongea kwa hofu kwa kiwa anahema sana kutokana na kukimbizwa kimbizo na mpenzi huyo. Huyu ni jambazi anataka kunimaliza. Goodson alimjibu kwa watu wakiwa na wanawashangatu na wahudumu wakiwafuata na walinzi wa hoteli kutaka kujua kuna nini kinachoendelea. Goodson akitazama pembeni na kumuona jamaa mmoja akiwa ameshuka kwenye pikipiki yake akazidi ya kusambaza barua za shirika la posta akiongea na simu. Goodson akawaachia mkono wa mpenzi wake na kukimbilia ile pikipiki. Jamaa akiwa hajachomoa ufungo kwenye pikipiki hiyo na hajaizima akaizungusha pikipiki. We, unakwenda wapi na pikipiki yangu? Eh? Jamaa aliacha kuongea na simu akabaki anamkimbiza pikipiki yake ya kazidi yenye boxi nyuma la barua lililokuwa limeunganisha na pikipiki ile silo ameshika. Mpelezi Patrick naye akaingia haraka haraka kwenye gari lake akiacha gari la Goodison pale pale kwenye maegesho na kulitoa haraka haraka akakimbiza nyuma ya pikipiki hiyo aliyokuwa anaendesha kijana huyo taruki ikatokea ndani ya hoteli hiyo wa hudumu kadhaa na wateja wakinusurika kugongwa na pikipiki ya Godson wakati akiwa anatoka getini walinzi wakamwaga getini ili wafunge geti lakini akawa amewakosa kosa tu kuwagonga wakaruka na kutaka kulizuia gari la mpelezi Patrick akawapita naye kwa kasi ya kimbunga hapo wote wawili wakaingia barabarani Godison akiwa mbele amevuta mafuta ipasavyo akinyosha pikipiki na mpelezi Patrick akiwa nyuma amekanyaga mafuta ipasavyo akipeleka gari hilo dogo aina ya RAV4 Elo likiwa ni jepesi kama karatasi kutokana na mwendo mkali ambao alikuwa anaendesha Unadhani kwamba yanipata <laughs> sawa kabisa kwa hilo Godison aliongea na kuzidi kuyavuta mafuta Lazima ungewe ni kumana nezangu kijana. Patrick hakimbiriki kila isi na mna hiyo. Nimesha shinda mbio za magali mbala mbili mfurizo. Aliongea akizungusha usukani na kuipita kwa mbembeni pikipiki hiyo ambayo alikuwa misha ikaribia. Godison aligeuka na kutua macho alipo na gali hiyo inakaribia kapisa kumgusa na kumgonga nyuma na ubavuni pia. Mbele kulikuwa na kivuko cha watu chenye alama za pundamilia na magali ya kasimama pikipiki ya Godison ikatembea kwa kasi kubwa bila hata kujali mata wala arama hiyo ikapita kati kati ya kunda wanafunzi wa shule ya msingi ambao walikuwa wanavuka barabara na mwalimu wao ikampunywa punywa mwalimu huyo alimanusu la imzoe na kuondoka naye ikiukwatua na mkoba wake tu ambao alikuwa amebeba begani Mpelezi Patrick aliyekuwa yupo kwenye mwendo mkali akafunga brake ya ghafla na kusereleka alimanusu awagonge watoto hao na kusababisha ajali mbaya sana. Akafanikiwa kulizuia gari na akitaka kusababisha ajali mbaya kweli kweli. Wow! Hi! Godi Sony alishangilia huku akiwa anyosha mkono na kuonyesha kidole cha kati pekee ile tusilo. Wakati akiwa anaishia alipona kwamba anemfukuzia nyuma amekwama na gari lake kwenye kivuko cha watembea kwa miguu. Pumbavu. 
Mbalezi Patrick alipiga usukani wa gari lake kwa asira baada ya kumkosa kijana huyo na kuzua taharuki kubwa sana barabarani. Ndani ya jumba la mzee Mandela mpelelezi Omar anatoka nje kwenda kulifuata gari lake baada ya kumaliza kuzunguza mzee huyo. Anakutana na mwanamama Rose aliyekuwa ametoka na yule mwanamama mgeni mpaka nje kumuonyesha mazingira ya nyumba. Mwanamama mgeni anaambiwa kwamba atangulie ili wawili hao waweze kuzungumza wenyewe. Naondoka Rose. Nitakumisi. Na usirudi tena hapa. Nadhani hakuna tumeshamaliza na mina wewe. Am um, atujamaliza na bwana bado. Video ninayo kwenye kompyuta yangu ni nilirusha tu kwenye email yangu kwa hiyo chagua moja tu. Nimwambie mzee Mandela na kumwonyesha alichokifanya Sebleni tena kwenye sofa ndani ya nyumba yake au uendelee kunipa tu ile kitu roi napenda. Think about it. Fikiria kuhusu hilo. Alimnongoneza sikioni na kumbusu chavuni mwanamama huyo ambaye alichukia na kujifuta futa tu kakimtiza askari huyo mpelelezi kwa hasira akiwa anaelekea kwenye gari lake. Juu mzee Mandela alikuwa anatizama kinachoendelea chini akiwa amesimama kibarazani. Kuna kucha mapema asubuhi ndani ya jumba la mzee Mandela gari la mpelelezi Omar linaingia getini. Walinzi wanafungua mlango. Anashuka na kusalimiana na walinzi hao kisha anaenda moja kwa moja mpaka kwenye jumba hilo akamkuta mwanamama Rose akiwa amesimama barazani anatazama chini bustanini. Mpelezi huyo akamfuata karibu na kumshika begani. Hai, niache. Kwa nini tumegombana Rose? Unataka nini tena kwangu kama penzi tayari limeshakupa eh? Kwa nini bado unayo hiyo video yangu kwa nini kwa nini usivute kaniacha na amani? Alimuuliza Omari ambaye alimtizama tunakuta basa. Wakati wote ule naweza kuinikaifuta tu hii video au nikaitupi ile mbali huko. Mzee Mandela au mkewe wasijue kabisa ambacho kilichofanyika ndani ya nyumba yao. Na kumbe ndicho ambacho kilisababisha moto maana ulijisahau kwamba jiko linawaka kule jikoni kule. Lakini sasa Rozi, nifute hii video ili mapenzi yetu yaishi, eh? Kweli? Hapana. Haiwezekani kabisa kitu kama hicho. Mimi bado nahitaji penzi lako. Jana nimeonja tu na nikazidi kutamani kuwa na weza hili. Sitaki kuwa na wewe kwa sababu tu ya video hii. Hapana. Nataka niwe wako kabisa kabisa iseni kubalie tu tafadhali Rozi. Lakini kama ukinikatalia hii video haitaishia kuiona tu mzee Mandela na mkewe. Ila nitakisha kwamba ulimwengu mzima wanaona mambo yako na kukuona jinsi ambavyo ulivyokuwa unafanywa na kijana mdogo kabisa. Ka kijana kasicho kasifu na kabisa na mli wako. Alimbembeleza akiwa na msogezea uso ili kumbusu sikuhitaji. Oh vizuri sio mbaya. Kama unihitaji lakini mimi na kuhitaji. Hebu tuone nani ambaye atashinda kati yetu milozi. Eh? Utanikuta ndani. Omar aliongea na kuingia ndani. Sijui ni mfanyaji huyu mwanaume. Mwanama Rose aliongea naye akiwa anaingia ndani na kumkuta askari akiwa amekaa sebleni kwenye sofa dogo hivi huku akiwa ameandaliwa kinywaji na yule mwanama mgeni mfanyakazi mpya ndani. Akapitiza moja kwa moja mpaka juu chumbani kwake afande Omar naye hakuwa nyuma akamfuata mwanama huyo huko juu chumbani kwake. Makubwa haya ndio nini sasa kufuatana fuatana tu kama kumbi kumbi watu wazima tu kama hawa. Eh? Au anadaiana nini? Mwanamama mgeni alijiuliza kabaka ametoa tu macho. Mwanamama Rose akaingia chumbani kwake na kumjiliza moja kwa moja mpaka bafuni kuoga akikaa muda mrefu sana. Akiwaza na kuwazua cha kufanya kuhusu askari huyo ambaye anataka kumgeuza hawara wake. Kisa tu video hiyo chafu ya kwenye CCTV camera. Akaoga na kutoka bafuni akiwa na taulo tu mwilini akamkuta mpelezi wa tayari yupo kitandani anamsubiri amera na chari. Wow, Rose you look so beautiful. Alimsifia kwamba anaonekana vizuri mzuri sana mwanamama huyo ambaye alivua tauro lake na kubaki mtupu kabisa akijifutafuta tu maji mwilini kisha akajifunga tena mwilini taulo hilo fupi ambalo ilikuwa limepita kifuani mwake na kwa chini likishia jema paja yakiwa yako wazi kabisa Thank you Mwanamama Rose alijibu huko akitabasamu na kufuata meza yake ulempo na kujipodolea akaanza kuchana nywele zake taratibu akachukua na sindano moja ndefu sana akaichomeka ndani ya nywele zake nyingi sana na ndefu za asili alizozibana kwenda juu na wakati huo mpelezi Omar akainuka kitandani na kumsogelea mwanamama huyo akamkumbatia kwa nyuma na kumshika kiuno unaonekana kama msichana mdogo kabisa wakati mlio umeenda kwa jinsi ulivyompika yani alimsifia kwa kimbusubusu shingoni leo nakupa penzi kwa mara ya mwisho kisha ukawasalimia akhera alimjibu kimoyo moyo na kumgeukia akiwa anamdegezea macho kwa kitabasamu Hayo ndo mambo sasa Rose. Awa. Mpelezi Omari alijibu na kumgeuza mwanamama huyo akamvuta kidevu na kuanza kwenye naye mate. Taratibu kwa kwa anampapasa papasa mwilini. Afande Omari alipagawa na kuanza kuvua shati lake kabla hata hajavuliwa. 
mkono wa mwanamama Rose ulipita mpaka chini na kushika sehemu nyeti za mpelelezi huyo na kuanza kuzipapasa papasa taratibu mchi wa mwanaume huyo ukiwa umesimama unataka kutobua suruali kwa jinsi ambavyo ulivyokuwa na uchu wakiwa wananyana mate walisogea mpaka ukutani Omar akasukumwa na kuunga kinanani chari mwanamama Rose akachomoa tolo lake fupi mwilini na kubaki mtupu kabisa huko askari huyo naye akafungua mkando wa suruali akavua akaitupa pembeni na kubaki na boksa tu alitaka kuivua mwanamama Rose akamsaidia yeye mwenye akaivuta na kuisha taratibu kabisa na kumbakisha mtupu kama yeye wote wakiwa hawana nguo akapanda kitandani taratibu na kumkalia kwa juu aliukalia mchi wa mpelezi huyo ambaye mikono yake ilikimbilia kwenye manyonyo pale kifuani au alalamika wakati akiwa na shikwa shikwa kifuani mwanamama Rose na kuzidi kumchanganya Fande Omari ambaye alimbinua mwanamama huyo yeye akaja juu na Rose akawa yuko chini ila Rose hakukubali kukaa chini kwa sababu kwenye mapenzi hayo alikuwa ana mpango wake mwingine kabisa akamrudisha afande huyo chini naye akamkalia kwa juu mchoo mpendezi ukazama kabisa kwenye kino cha mwanamama Rose na kazi ikaanza taratibu mwanamama Rose akitumia vizuri kabisa kiuno chake kuvuruga akili mwanaume huyo licha ya mwili mkubwa aliyokuwa nao yeah Rose i like it i like it do it more oh yeah Maneno yalimtoka fande huyo ambaye alifumba macho akiwa anasikilizia utabu wa mahaba mwanamama huyo ambaye alipeleka mkono taratibu mpaka kwenye nywele zake na kuanza kuchomoa ile sindano aliyokuwa amefichia ndani ya nywele kimya kimya. Akaitoa yote na kutaka kumchoma fande huyo ambaye kwa bahati alifumbua macho na kuona mkono wenye sindano ndefu na nini ukishuka kuelekea shingoni mwake akamwahi na kudaka akimtolea macho mwanamama huyo upande mwingine mapema asubuhi mzee Mandela anamkia kwenye jumba lake la kifale jinda Dar es Salaam na kutoka kwenda Seblen akimkuta mkewe ameshaamka muda mrefu tu akizunguza na simu kata kwanza mmeongo na kuja alimwambia mtu huyo ambaye alikuwa anazunguza na nani huyo mwanasheria wangu huyo umemkaje mme wangu ah vibaya tu mzee Mandela alijibu huko akiwa anakaa kwenye kochi nini shida tena lakini haujiniambia kitu ambacho nataka kuniambia jana ukaishia tu kuniambia kuwa eh, ukifika tu kutanieleza Ah sio cha maana sana kivili lakini nataji kujua mimi kama mkeo don't worry me not. Ni kuhusu Rozi. Umejuaje? Hapana nimeuliza tu. Ya. Yeah. Kuhusu Rozi. Anataka aondoke nyumbani. Mzee Mandela alimjibu mkewe akimdanganya baada ya kugundua kuwa bado hajajua ukweli kama alivyokuwa na hisi. Hayo ni madogo, senyorita mme wangu ndio jambo kubwa sana kwa sasa. Binti yangu usijui ana maisha gani kwa sasa kwa dipo atapatika na tumada mkomba ni mzima wa afya tuombe Mungu tu na jinsi kuchoka mume wangu basi kama ameshafariki nijue tu ili ni upate hata mwili wake eh um nimefikiria kutangaza pesa nono kwa yote atakayo amempata binti yangu akiwa mzima ula milioni hamsini. atapatikana haraka sana nimeshaongea na vyombo vya bali watatangaza hilo leo Mze Mandela alimwambia mkewe huku akiwa anamkumbatia na kumbebeleza asiji akaanza kuangua kilio kama kawaida yake. Tangazo tangazo, binti Senorita Mandela, mtoto wa mfanyabiashara mkubwa wa madini jini Arusha amepotea. Inasemekana mara ya mwisho alikuwa akirudi kutoka chuoni lakini hakufika nyumbani. Mara ya mwisho alivaa gauni la rangi ya papo fupi na nywele alikuwa amesuka rasta. Kwa hiyo tuta kifanikiwa kuweza kumuona kama anavyoonekana pichani basi atoe taarifa kwenye ofisi za serikali za mtaa au kituo cha polisi kilicho karibu. Dongenono la shilingi milioni hamsini litatolewa kwa atakayefanikisha kumuona binti huyo ni mzima wa afya ya akili na mwili. Mtangazaji aliongea kwenye televisheni huku picha mwanada senyorita. Ikiwekwa televisheni hiyo ya chogo ikiongea peke yake Sebleni wakati mwanamama Cecilia akiwa ameenda nje kumuogesha mtu wake Catherine Chogo. Akarudi naye mpaka Sebleni akimfutafuta maji kwa kanga. Mama, sinyo yule kwenye TV Katherine alimuonesha mama yake ambaye aligeuka taratibu na kutazama kwenye television. Mama, si nyo yule? Katherine alimwambia mama yake ambaye aligeuka kutazama kwenye television aone alichomwambia mtoto wake. The Royal College Tourism inakutangazia nafasi za masomo ya utalii na mengine mengi tu. Chuo kipo alikutana tangazo tu jingine kabisa. Yuko wapi huyo sinyo mwenyewe na wewe Katherine mwanangu? Si amelala. Unataka kwenda kucheza naye asubuhi yote hii. Kweli tena mama, umemwesha pale kwenye televisheni ni pale sasa hivi unaota wewe shikamu mama alisalimia mama yake huyo akiwa ametoka nje 
Ulikwenda pia asubuhi asubuhi tayari. Ah nilikuwa nimeenda tu kufanya fanya mazoezi kidogo. Aliyefanya mazoezi angalau anakuaga na jasho au hata mchafu mchafu hivi. Sasa we mazoezi gani hayo hauna hata toni la jasho mwilini wala hata kijipande cha nyasi hata kichwani. Ah nilienda kutembea tu. Au janiambia kilicho tokea jana. Kathi mbona ndio chumbani kavaa gauni? Alimwambia binti huyo ili awapishwe wazungumze wawili tu. Nimekosa interview. Kivipi ulichelewa au? Ndio mama. Kilicho kushinda nini hasa wakati ulitoka hapa nyumbani mapema tu? Sinyo. Sinyo? Amefanya itino kwa nini ndiye ambaye aliyekuchelewesha? Ndio mama. Kivipi wakati tulimwacha kabisa hapa nyumbani? Alinifuata, alikufuata kivipi? Ah, nilimkuta akiwa ameingia kwenye gari nilokuwa nimepanda. Sikuwa na naudi ya kumnipia, ikabidi tutushushie wote wawili. Harisi alimwambia mama yake ambaye alibadilika uso kwa asira kweli kweli akasogea mpaka kwenye mlango wa chumba cha Harisi akaufungua na kuingia taratibu akamkuta mwanada huyo kitandani akiwa amekaa anapekua vitabu vya Harisi alipogeuka na kumwona mwanamume huyo akatulia tuli na vitabu vyake mkononi akimwogopa Jana ulienda wapi kule kule wapi na nani alikwambia umfuate Harisi nyuma nyuma tuwe msichana na mpaka ukamsabisha mtoto wangu mimi akose interview yake jamani eh hamna Alijibu akitikisa kichwa. Leo utanitambua wewe msichana. Mama Harisi alijifunga vizuri kanga yake kiunoni huku sinyo akiwa anasimama na kurudi kinyume nyume baada ya kunusa harufu ya tukio la hatari kutoka kwa mwanamama huyo. Bado sio lingine na nikipigo. Na ni kweli mama Harisi alitoka kwenda nje akimfungia binti yake chumbani akarudi na fimbo ndefu kutoka chumbani na kuingia nayo. Harisi akiwa amejinamia tu akaanza kumtandika msichana huyo bakola za kutosha. Mama, mama Sinyo alipiga mayowe wakati alikuwa anashushiwa mvua ya bakora chumbani. Utatoka tena bila rusa. Stoki, stoki. Alilia huku vikisikika vishindo vya bakora alizokuwa anashushiwa. Harisi mpaka kaingiwa na huruma na kwenda mlango. Mama, mama, basi mwache bwana. Ile huyo sio kosa lake. Aligongea mlango mama yake akitaka kufungua bila mafadikio kwa sababu mlango ulikuwa umefunga kwa ndani. Hata kama aelewe, sasa hivi lazima aelewe tu na akumbuke tu. Niache nimfundishe nidhamu madam kwamba anaishi nyumbani kwangu. Mama yake alimjibu akizidi kumtandika bakora. Harisi hakuwa na ujanja zaidi ya kurudi kwenye kochi akiwa nasikitika tu kutokana na kilio alichokuwa anaangua msichana huyo. Uvumilivu kamshinda ikabidi atoke nje. Mrango wa chumba cha Harisi ulifunguliwa na sinyo akatoka mbio mbio kaka ameshika makali yake akiwa nakimbia nje. Na mwanamama Cecilia akatoka na bakora yake aliyokuwa imekatika baada ya kuishia mlimo wa senorita ambaye alipotoka alienda kukaa nje karibu na Harisi. Huko akajifuta futa machozi. Harisi ambaye alikuwa bado ana hasira na msichana huyo alimtizama tu kile kilivyokuwa nakumbuka jinsi ambavyo usaili ambao ilibidi afanye ulivyoyeyuka tu kwa sababu ya msichana huyo roho ilimuma sana. Akatazama pembeni ili kutuliza machungu yake. Mama, mama Sinyo aliongea huku akiwa na kuku ya kilio akimtaja mama yake. Harisi akajikuta huruma inamuingia tena, akainuka na kwenda ndani, akatoka na mdoli wa, wa umeme wa kutumia betri anaopendaga sana kuchezea mwanada huyo. Sinyo, hebu shika hapa. Mtoto wako amekuona unalia. Naye ameanza kulia sasa hivi. Si unamnyamazishaga wewe na kumwambia kwamba asilie. Ona sasa. Analia kwa sababu yako wewe. Alimwambia kwa mdoli wake kwamba alimpaka matoni ya maji usoni ili Sinyolita ajue kwamba analia kweli. Atakaraka sinyo baada ya kuona machozi kwenye macho ya mdoli wake akajifuta machozi kwa gauni lake ili mtoto wake huyo asiendelee kulia nyamaza mwanangu nyamaza alimtuliza harisi akabaka na mtiza matumsi jana huyo sielewi kwa nini umekuja kwenye maisha yangu sinyo wakati huu kwa nini hukuchagua familia nyingine zaidi ya hii mbona hatuna uwezo wa kuweza kukutunza na kukupa furaha hapa ndio kwanza unatuongezea tu majanga tu eh? Alisa juliza kwa moyo moyo wakati akana mtizamo msichana huyo ambaye aliacha kulia na kuanza kumbebeleza mdoli wake. Mama Harisi naye alikuwa mlangoni akiwatizama wote Harisi na Senyo. Pole Senyo. Nimekuchapa kwa uchungu na kwa uzuni lakini sina budi kukufundisha kama mama yako wa sasa hivi ingawa. Najua hauwezi kabisa kufundishika kutokana na uwezo wako wa akili. Mwanamama huyo aliongea dai kwa moyo moyo kisha akarudi ndani taratibu. Upande mwingine gari ndogo aina ya Toyota IST lisimama mbele ya ba moja kubwa ya nyumba ya wageni ndani anashuka mwanadada Davina na mpenzi wake mwanaume mtu mzima kiasi ambaye alimshika kiuno msichana huyo na kuingia kwenye ba hiyo wakakaa kwenye meza moja mwalimu akaja na kuwasikiliza akamwagiza chakula na vinywaji baada ya dakika kadhaa hivi kaletwa mezani Davina akatumia soda na mwanaume huyo alikuwa anatumia kilevi ni bia chupa tatu zikiwa kwa mbele yake Hivi Davina mbapenda hapa 
na nimpenda sana pazuri patolevu kabisa ni muziki mzuri chakula kizuri yani kila kitu hapa nimekipenda bebe aliongea kudeka huko akiwa anamkata kuku nusu kwa mshikaki safi sana ukiwa na mida vina hakuna utakacho kikosa niamini kabisa wewe ni msichana mrembo kabisa unahitaji maisha mazuri kama haya na sio kudanganywa danganywa tu na wanachuenza koko sijui tu wakipata kazi watakuoa sijui nini na nini wakati wa kuenjoy ni sasa hivi na sio baadaye au kesho au sio kweli Eriki na ndio maana mimi nakupenda kes mwanaume huyo wa miaka zaidi ya 40 alimwambia msichana huyo wa miaka zaidi ya 20 huku akitega mdomo wake jamani Eriki watu wanatuona ndio vizuri alimjibu wakabusiana midomo kwa mdomo aise Asante sana Davina. Mwanaume huyo alimwambia na kuchukua paja la kuku na kumlisha msichana huyo taratibu akiwa hapo kwenye dimbu la maaba. Yule sio Eric Shemjiango kweli. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa amekaa kwenye meza moja ya tatu kutoka alipokuwa amekaa wili yao. Alijiuliza akibaki ameachama tu mdomo kwa mshanga kweli kweli. Harakaraka akatoa simu yake kwenye mkoba na kupiga ikaita ikapokelewa shogango. Sauti limwitikia ambayo ilikuwa imejua na uchoo. Ehe shogango uko wapi? Ah, nimeona nimechoka sana shogango. Eh, pole. Mmeo Eric yuko wapi kwani? Alisafiri tangu jana kikazi, vipi kwani? Mm, Unaohakika amesafiri? Ndio, kwa nauliza, tena kwa ndege ameenda huko Lilongo, huko sijui Lilonge. Nimesahau jina ila nchini Malawi uko kikazi. Kwa muda wa wiki mbili hivi. Natiketia ndege mimi amenionyesha kabisa jana. Kuna nini kwani? Mbona kama unamuulizia? Ah, na hisi mimi nipo jijini Lilongo hapa Malawi. E, kwa nini mbona sikuelewi ujue? Um, na muona hapa mmeo anakula chakula kwenye ba moja maarufu hapa jijini Lilongo nchini Malawi inayoitwa Mkuria Ba and Guest House. Alafu jiwe na kuheshimu sana kama rafiki yangu spend kabisa mambo ya kuchonganisha kuchonganisha mioyo. Eh? Tangulini baya Mkuria ikawa iko Malawi. Huko Malawi umefika au kuambia tu kwamba nimekuwa shida. Tusiaribiane ndoa tafadhali. Kama kuna dijiti tu kumlifananisha na mioyo wangu, hebu lifuate tulikunulia chakula. Narudia tena sipendi sipendi kuniharibia ndoa yangu hata kama ya kwako imekushinda. Sisi na watoto wetu wawili tunawalea vizuri tu. Mwanada huyu alijibu na kumkatia simu rafiki yake aliyokuwa amempigia, akimwambia kuwa amemwona mumewe ba na kula na aze kupita dakika mbili message kaingia kwenye simu yake kwa njia ya WhatsApp. Alipoifungua kutoka kama ametoka rafiki yake huyo huyo amemtumia picha. Alipofungua alibaki ametoa macho kwa mshtuko alipomshuhudia mumewe akiwa na kula na kulishana kuku na msichana mdogo mdogo tu. Simu ikamwanguka mwanada huyo mjamzito chini kutokana na mshtuko. Mwanadada Davina alikuwa bado mezani akiendelea kula na, mwa, na mwanaume huyo. Wakitazamana kwa macho mahaba msichana huyo mwanafunzi wa chuo kikuu akiwa amemaliza kula na kubakisha kama kawaida visichana bana. Umeshiba bebe? Aliulizwa. <laughs> Nimeshiba Eric asante sana my love. Kunywa basi kidogo hapa. Alinyoa chupa ya bia akiwa anataka kumeminia kwenye glass na no, elix. Sijai kabisa kunywa bia I can't sorry. Davina alijibu kwa kudeka na sio uongo ni kweli kabisa hajawahi kutumia kilevi chochote kile maisha yake. Onja tu kwa ajili yangu Davina kidogo tu. Eriki hapa na bana. Davina, do you really love me? Akimwambia ananipenda kweli. Yes I do but siwezi kutumia kilevi. Najua ila kwa leo onja tu kwa ajili yangu. Alimwambia na kumiminia robo grass na kumpa Davina ambaye alifumba macho na kupeleka glasi yake nyoani kiuoga uoga na kuionja huko akiwa anakunja uso wake. Chungu, hapana mm, Eriki chungu sana bana. Alamika na kurudisha glass. Okezo okay, ya wala uto yona chungu wewe kunywa tena bebe. Alimini tena kwenye glass. Eric no. Kunywa bana chupa moja tu hapo kimaliza tu hapa. Nitajua kabisa kwa nini unipenda wewe. Alimbembeleza na kumiminia mara nyingine akadhaa mpaka msichana huyo akamaliza chupa nzima. Akaanza kulembwa lembwa macho na kulegea legea. Bebe nimechoka nataka niende nyumbani kapumzike. Aliongea kwa mlegea. Bebe ungepumzika kwanza humu nimechukua chumba rafu asubuhi utaenda tu nyumbani tu Davina usio. No Eric, nipeleke nyumbani bwana. Nimechoka utanifuta nitafuta. Kwani si utadanganya tu kwa vivyote vile Davina. Hebu tutabaki kwa pumzike. Mwanaume huyo alimwambia akiwa anamshika mkono na kumuinua msichana huyo, akamshika kiuno na kuanza kuondoka naye tu. Ukakabisuka pesuka kuelekea kwenye chumba alichokuwa amekilipia kwenye bahi hiyo ambayo upande wa pili kulikuwa na vyumba vya kulala wageni. Yule mwanamama rafiki wa mke wa mwanaume huyo naye aliinuka taratibu na kuwafuatilia juma nyuma kisha akachukua simu yake na kumpigia rafiki yake huyo akapokea. Shogango uko wapi? Nipo kwenye gari shogango na kuja. Nimechukua taxi. Kaapo hapo hakikisha kwamba hawaondoki mpaka nifike. Mm, wai shogango. Mmeo huyo hapa na msichana wamechukua chumba ndo wanaenda kulala huko. Ukechelewa utakuta chako kinaliwa. Jamani jamani, embo wazuie basi wazuie na kuja wazuie wasiingie chumbani. Mm, Siwezi shogango. 
Nesi nikapigwa bule kwa kuingilia tu mahaba ya watu wenjo tu mwenyewe hapa ulianzisha. Alimjibu na kumkatia simu rafiki yake huyo mwenye mumewe. Davina alivyoingizwa chumbani akalazwa kitandani akiwa melegea sana. Nipeleke nyumbani Eric jamani. Aliongea akiwa anajiuza giuza kitanda. Pumzika kwanza utaenda baadaye. Mwanamume yule alimjibu kwa kuwa anafungua mkanda kiurani na kuvua sura yake. Unafanya nini tena Eric? Um, ninavua tu kwa ajili ya joto lipate hewa. Alimjibu akivua kila kitu na kupanda kitandani kisha akaanza kumpapasa wanada huyo mapajani akilipandisha gold like kwa no siwezi eliki hatujapima siwezi bwana hapana marafiki zangu wameniambia kwamba ni vibaya kabisa kulala na mwanaume kabla ya kupima kupima ndo ni davina hmm? vipi na mimi pesa zangu ninazo kupa na kila nilicho kwa nakufanyia nimefanya kwa sababu tu tumeshapima alimuuliza wake mbusu na wakati huo ghafla akasikia mlango wa chumba hicho kigongo kwa fujo wakashtuka na kutazamana dada samani hapa ni sehemu ya biashara ustaarabu ni muhimu sana uweze kabisa kugonga mlango namna hiyo eh ukiharibu je akasikika mudumu mlangoni akimwambia naye gonga ustaarabu wakati kuna msichana huko ndani yupo na mume wangu eh ingelikuwa ni wewe ungetumia ustaarabu mudumu alijibu au oh, mke wangu wewe mwanamume huyo alitoa macho kumtazama David sasa itakuwaje jamani uwi David alikurupuka kitandani kwa wasiwasi pombe zote zikimwisha kichwani Upande mwingine kwa jumba la mzee Madiba Mandela. Chumbani kwa mama Rozi walikuwa watupu hawana nguo yeye pamoja na mpelelezi wa mali wakiwa katika mahaba. Mwanamama akiwa ameshuka mkono baada ya kujaribu kumchoma shingoni mpelelezi huyo wakati akamfuma macho yake akiwa anasikilizia utamu wa mahaba aliyokuwa napewa. Unafikiri kwamba unaweza kuniua kiraisi rais tu Rozi? Mimi ninajua kabisa kila kitu ambacho kilichopanga. Kumbuka mimi ni mpelelezi. Nishajua kama mmepanga kunipa penzi kisha uniue. Nilisha kusoma kitambo sana. Nipo makini sana mama. Mbelezi wa mali alimwambia kwa kitabasamu akiwa ameushika mkono wake. Wana mama Rose akagundua kuwa mchu wa mbelezi huyo wala haujachomolewa ndani ya kisiba chake. Bado huko ndani akajivuta kwa nguvu na kutegua mchi huo uliokuwa umesimama umenyoka umezama ndani ya kisiba chake. Mbelezi wa mali akapiga mayo kama maumivu baada ya kuumizwa sehemu zake nyeti. Akawachia mkono wa mama Rose wenye sindano hiyo ndefu mithili ya kibanio cha nywele na mama huyo akatumia fursa hiyo kumchoma shingoni kwa sindano hiyo akamtoboa na kuchomoa akamchoma kama mara tano mfurulizo kisha akashuka kitandani na kumwacha mpelezi akiwa na vuja damu iliyotapaka kwenye mashuka nimeua oh nimeua mwanama rozi alibaki amesimama akijitazama tu mikononi mwake ilikuwa imeloa damu kisha akaangusha sindano hiyo unaniua unaniua mpelezi omari aliongea kwa kanashuka kitandani akiwa ameshika shingoni anavuja damu akatembea tu achache na kumfuata mwanamama Rose ambaye alikuwa anarudi kinyume nyume kisha akapiga magoti na kuangua kifudi fudi akapoteza maisha. Mwanamama Rose akachuchumana kumtikisa tikisa mwanaume huyo kisha akageuka na kumpima mapigo ya moyo. Akagundua kama ameshafariki, akasimama huko akiwa amejishika kiuno, akiingiwa na wasiwasi pamoja na hofu. Upande mwingine Harris mama yake Catherine na Sinyo Walikuwa mezani na kula pamoja huko sinyo akiwa ameshika sahani mkononi na kula kwa pupa na chakula kingine ambacho akimfurahisha kinywani mwake alikuwa anakitema huko ndani ya sahani yake. Sinyo akaacha chakula kumogo Paris. Hapa analisi, mwache tu ale kwa hulu usimkeme. Akili zake hazipo sawa. Anahitaji kuelekezwa tu kidogo kidogo. Kula binti yangu mzuri eh, kula. Mwanama Cecilia alimbembeleza, harisi akamaliza kula na kunawa akatoa vyombo na kwenda nje ambapo alishtuka kumkuta mtu anachora alama kubwa nyekundu ya X kwenye ukuta wao. We, mbona anachora X kwenye ukuta wetu? Alimshangaa kwa sauti na mama yake akasikia na kutoka nje kujua kinachoendelea. Kuna nini Aris? Ah, huyu jamaa anachora X ukutani bila hata taarifa yote ile wala ruhusa ya mwenye nyumba. Mama, eh? Ah, mimi nimetumwa tu na ofisi ya serikali za mtaa kuchora X nyumba zote zilizo kusha kulipwa pesa ili kesho kutwa zibomolewe na hii nyumba ya 30 sasa naichora sasa hivi sio kwa salamu mimi uh jamani mambo mazuri mambo mazuri mara wakasikia mayo ya mama Aisha jilani akiwa na kuja mbio mbio kuna nini na mama Aisha he kwa nini hujui pesa imeshaingia kwenye account mimi nimeingizwa milioni 25 wakati jibana chini hapo nilijenga kwa milioni 10 tu hmm? mwekezaji ataki mchezo mchezo Maris wewe umetumia begi gani maana kesho kutwa tu hapo na kuja kubomoa hmm. Mbona sijui chote kile mimi? Na situmia pesa yote ile. Mwana Cecilia alibaki na shangao kwa kana mtizama mtoto wake Harris ambaye naye alipigwa na butoa baada ya kusikia taarifa hiyo kutoka mama huyo jirani. Ah, mbona mimi sijaona pesa yote wala tusijalipa chote kile? 
Unazungumzia nini maisha? Mama Harris alimuuliza jirani yake huyo akiwa anashangaa tu pamoja na kijana wake Harris. Hujatumiwa pesa? Mbona mimi nimetumia leo? Milioni 25 imeingia kwenye akaunti ya mwanangu Aisha ya chuo. Hmm? Anaochukuliaka mkopo wake maana ndio maana alikuwa nimeleka kwenye fomu ya fidia. Si nje tena kwa mimi sina akaunti yote ile kwenye benki zaidi ya kuweka tu pesa zangu kwenye simu tu na ushamba wangu. Mama Aisha, Mama Harris, wewe mwekezaji kiboko aise. Eh? Yaani hazungushi zungushi. Hela ya fidia imeshaingia kwenye akaunti yangu tayari. Yaani mpaka Ryan, hiyo kesho kutwa naona mbali kabisa. Hii nyumba yangu mimi wakitaka kuja kubomoa hata leo jioni waje tu nitahama leo leo maana hii era napata kiwanja kizuri kabisa na jenga na nyingine inabaki biashara ui mwekezaji huyo ese Mungu amemleta yani sijui hata ili alikuwa wapi siku zote hizi maana ah nilikuwa nina wasiwasi sana ambavyo nasikia kwamba wawekezaji wanavyokuwa na dhurumu watu makazi yao na kuwabomolea tu na kuwazungusha tu kwenye malipo ila huyu kiboko analipa kwanza ndo anabomoa ma mwingine jirani wa nyumba ya nyuma Inaotazamana na nyumba ya mama Harris alikuja mbio mbio na taarifa hizo zilizozidi kumchanganya mwana mama Cecilia na Harris kijana wake. Yaani namwambia mama Harris hapa kwamba hata elewi kabisa ndio kwanza anashangaa shangaa tu na kunikudulia macho. Hebu kaangalie kwenye account ya benki ambayo ulikuwa umeandikisha kwa ajili ya fidia. Mzigo umeshaingia. Mimi wala sijengi tena nimeshagaidi kabisa. Hii pesa naenda kufungulia biashara huko. Nikijenga na pangisha. Nitaunguza mboga yangu jamani huyu ngoja niwe nyumbani. Maisha aliongea na kuondoka mbio mbio kurudi nyumbani kwake. Ah na mimi ngoja nirudi zangu nyumbani sasa. Nimeacha wageni. Wakwe zangu mama Harris baadaye nakuja. Eh? Ile jirani mwingine mgeni akaondoka na yeye mbio mbio. Mwanamume Selena kijana wake Harris wakabaki wanatizamana tu wakiwa hawaelewi kinachoendelea. Mama kwani haujiandikisha account yako kwa ajili ya fidia? Harris aliuliza. Nimeandikisha kinsi jana chochote kile kama ningekuwa nimetumiwa pesa nyingi kama hizo basi. Eh, ningelikuwa nimetumia mesti kwenye simu yangu au hata nimepigiwa simu si unawasikia kina mama Aisha hapo wanavyosema wamepigiwa simu au line yangu umeitoa kwenye simu yangu Aris asiweze kutoa mama nimeacha siku zote tena mjomba mesikolo yake ni hapa amekubipa muda simu mrefu na message zako nyingine za ofa siyo kutoka kwenye mitandao wako huko zinaingia kila siku labda niangalie tusalio kwenye saliloko la benki angalia maana sina hata shilingi mia moja huko account imebaki sifuri kabisa tangu niachane na mambo ya sako sekule za wanawake na wajasiriamali sijawahi kabisa ingiza hata shilingi kumi kwenye akaunti yangu. Mama yake alimwambia Harris ambaye alitumia simu kutazama salira mama yake. Hakuna kitu ni sifuri tu. Alafu tungoje mpaka kesho tukiona kimya twende tu mpaka kwenye ofisi ya Gazamta. Hapo saa mama lazima atatuwekea tu. Hmm? Harris alimjibu mama yake huku akiwa anatizama alama kubwa ya nyekundu ya X iliyokuwa imechorwa kwenye ukuta wa nyumba yao kumaanisha nyumba inabomolewa. Wakiwa kwenye sinto fahamu mara wakasikia kitu kinaanguka ndani mfuniko na mayowe makali kutoka kwa senyorita. Sinyo kulikoni. Mama Cecilia aliamaki na kukimbilia ndani akifuatwa nyuma na mtoto wake Harris. Walipoingia mkuta sinyo kama kaa chini na piga makali ile jikoni huko sufuria ile nyama alage yaliyokuwa yanachemka jikoni ikiwa ni mboga ya usiku likiwa liko chini na malage mwaka pamoja na maji yake ya moto. Ndani ya chumba cha kulala wageni Davina Pombe zilimwisha kichwani alibaka amesimama mwanaume huyo ambaye mkewe alikuwa anangonga mlango kwa fujo ile yafunguliwe. Nimesema fungua mlango ile. Wewe ni ukunifanyia hivi kweli wewe? Eh? Wewe ni ndanganyo kama umesafiri kumbe huko kugist. Fungua. Nimekwambia fungua. Mwanaume huyo alalamika kwa kilia watu waliofika wakaanza kumbebeleza. Jamani tunafanya jamani eh? Davina aliruka ruka kwa hofu kulikuwa na kitetemeka nenda kajifichi John Davida nenda haraka Mwanaume huyo alimshika mkono na kumkimbiza mpaka chuo nda huyo Davina kajifungia mlango kwa ndani kisha mwanaume akaenda kwa wasiwasi mlango na kufungua taratibu Mlango ulisukuma kwa nguvu na mke huyo mjamzito na mimba ikionekanika ni kubwa tu ya miezi mitano mpaka sita hivi Karibu mwanaume anguke chini akaninginia kwenye kitasi cha mlango huo Hapa ndo Malawi Naambia hapa ndo Malawi wewe mwanaume nataka kajibu niambie mke wangu hebu tulia kwanza nikueleze mimi ni Yuko wapi hiyo msichana wako ni mkunje kunje tu hapa ni mchanechane tu kwa mikono yangu miwili. Yuko wapi yule anakwambia? Hakuna msichana huko ndani. Mbona ni yupi mwenyewe tu? E, kesho ndo safari mke wangu nisikilize basi. Hakuna cha kusikiliza hapa. Namtaka huyo msichana namtaka hapa. Aliongea mwanamke huyo kwa hasira kitaka kumfuata mgoni wake huyo lakini akajishika tumbo lake na kulegea kisha kaanguka mumewe akamdaka kabla hajafika chini. Mke wangu, mke wangu. Tafadhali embu tumwesha hospitali. Mwanaume aliingiwa na wasiwasi mkubwa sana watu wakaingia akiwemo yule mwanamke aliyetoa taarifa kwa mke huyo kuhusu mumewe wakambeba mwanamke huyo 
huko mwanada Davina aliyekuwa amejikunja chooni huko akiwa amejiona na wasiwasi akisikia tunachoendelea upande wa pili watu wote walibaki wanahangaika na mwanamke huyo mjamzito aliyempoteza fahamu wakatoka akabaki muhudumu wa guest wa rakaraka Davina akajitoa chooni wada ni chance yote ya hutoki huko ndani Mudumu huyo alimwambia kimzio kwa mikono asitoke lakini Davina kamsukuma mudumu huyo kwa nguvu na kumwangusha chini. Akabeba pochi yake na kutoka kwa kupitia mlango wa nyuma akazunguka. Alipotokea kwenye bambi ombio watu wakamona na kuanza kumkimbiza ili wamkamate lakini alisimamisha pikipiki moja na kurukia haraka haraka Dave akaendesha limanusu na amwangusha bilia wake huyo ndio ikawa ni ponapone ya msichana huyo aliyebaki ana hema baada ya kukamatwa ugoni. Upande mwingine ndani ya jumba la mzee Madiba Mandela jijini Arusha mwanamama Rose aliuburuza mwili wa Fande Omari na kuutoa taratibu kisha akaufunika mwili ule na shukari la kitanda ambako nimeona damu kama sanda na kuvilingisha vilingisha kisha akanao mikono na kutoka taratibu mpaka sebleni akaongoza mpaka jikoni na kumkuta mwanamama mgeni akiwa anaosha vyombo kwenye sinki huku akiwa naimba nyimbo za kwao za kiloga shika hapa kanua matunda sokoni haraka shilingi 1500 hiyo itakao bakiani ya kwako Alimpa noti ya shilingi 1000. Ah, asante dada jamani. Eh, basi ngoja nimalize kuosha vyombo hapa alafu nitaenda. Vimbaki vichache tu hapa. Nasema nenda sasa hivi. Sijui unanielewa? Alikuwa ni mkali sana. Sawa, naenda. Sawa. Ui. Mwanamama huyo mgeni ilibidi aache vyombo baada ya kuona uso wa bosi wake huyo mmoja wapo. Ukimbadilikia, okay, akapokea pesa. Ni wapi? Omba utelekezwa. Hakisha njagua mtoto mzuri. Sawa. Alijibu na kuchukua kikapu akaondoka nacho kuelekea nje. Mwanamama Rose akamfuatia mwanamama huyo mgeni na kuhakikisha mpaka anatoka getini ndipo akafunga milango yote ya mbele na kurudi chumbani kwake haraka na kuburuza mwili huo Omari ambao ulikuwa ameuviliga shuka kujaribu kubeba mwili huo lakini akashindwa akaamua kufunga kwa mashuka mengine ya juu jumla akawa mashuka mawili ili chini pasiloane damu kisha akauburuza taratibu na kutoka nao chumbani na kupeleka kupitia mlango wa nyuma kwenda kuhifadhi mahali salama ili atafute namna ya kuweza kutoa ndani ya jumba hilo hmm. Amenembea matunda ya 3000 au 5. Mbona nimesahau? Mwanamama mgeni alijiuliza huko akiwa ametoka nje ya geti na kugeuza kulejea ndani akaulizia tena. Aliingia na kufika mpaka kwenye milango ya mbele akagundua kweli kama imefungwa. Akaamua kuzunguka taratibu mpaka kwenye mlango wa nyuma na ndipo alipojitokeza akamshidia mwanamama huyo akiburuza kitu kisichoeleweka lakini kama mtu alikuwa amefungwa mashuka. Akajibanza huko akiwa amekodoa macho kwa bahati mbaya akakanyaga plastiki chini zikasikia kelele mwanamama Rose akashtuka aliposikia kitu kinakanyagwa akatazama na kuona kivuli cha mtoko tani Mwanamama Rose alishtuka baada ya kuona kivuli cha mtu kwenye kona ya ukuta wakati akiwa anatafuta mahali pa kuhifadhi mwili wa mpelelezi Omari aliyemwacha chumbani akamefunga funga kwa mashuka haraka akauacha mwili na kwenda kwenye kona hii kujua ni nani huyo ambaye alikuwa anachungulia alipochungulia kukuta mtu nani huyo ambaye alieniona au ni yule mgeni ni Alijiuliza akiangaza angaza kulia na kushoto lakini hakuona mtu. Akarudi kimya kimya mpaka kwenye ule mwili wa mpelelezi Omari na kusogeza taratibu mpaka kwenye pipa la maji kubwa la chuma lenye mfuniko. Akalaza taratibu huko akiwa anatazama kulia na kushoto kama kuna mtu ambaye anayemtazama. Akausukumia mwili wa mpelelezi huyo ndani ya pipa hilo na kulifunika kwa mfuniko wake. Akisubiri giza liingie ili afanye mpango wa kwenda kuutupa mbali na jumba hilo. Mwanamama mgeni alikuwa ameshafika balazani mbio mbio akajibanza ukutani. Ui, ameua yule mwanamke jamani. Ameua. Sijui ndio yule baba jamani. Eh, kuna mambo ya ajabu kabisa huko ndani. Eh Mungu baba, nilo sudo mimi na roho yangu. Aliongea kwa uoga huko akiwa anapiga alama za msalaba na kapu lake mkononi. Akatoka mbio mbio kuelekea getini. Hmm, jamani mpelelezi anakula mzigo ile marozi ni. Mbona akiingia ndani atoka gharaka? Mrezi mmoja alimwambia mwenzake wakiwa hapo kwenye kibanda hicho. Na mtu mdogo kwani mpo kujiuliza jambo kama hilo. Hmm? Kwani humuoni mshikaji? Mzee Mandela kiondoka gatu mu ndani yeye ndo anakujaga kupeleleza. Na upelelezi unaanzia ndani. <laughs> oh, mwanzake alimjibu akicheka yule mwanamama mgeni akaja akikimbia mbio mbio. We, mbona mbio mbio? Unakimbizwa na nini? Mmoja alimuuliza. Hmm? Amna kitu, amna amna. Mwanamama huyo mgeni alipita na kapu lake mkononi kwa kasi ya kimbonga akiwa amejawa na wasiwasi. Wewe mama itakuwa hazima mke kichwani. Hata mimi naona. Maana na wengi sana wewe. Walinzi waliambizana huko akimtizama tu wakati alikuwa anatoka getini. Upande mwingine mama 
mwanamama Aminata alikuwa ndani ya gari lake kubwa lake akielekea kwenye ofisi za makao makuu ya kampuni yake kubwa ya samani za majumbani anayomiliki ikijulikana kwa jina la Aminata Future Company Limited AFSCL simu yake ya mkononi iliita akaitazama na kuipokea kisha akaweka sikio bosi wangu uh, na mwenye kitu um, Jani nimekupigia ili nikupe shukurani za wananchi wa mtaa huu ambao nyumba zao zinataka kubolewa. Wanasema na shukuru sana. Kila mmoja ameshaingizwa kiasi chake cha pesa kwenye akaunti yake. Wengi walikuwa hawana akaunti benki, tukawafungulia raka raka. Wanasema kwamba hakuna mwekezaji mwaminifu kama wewe. Awali walikuwa naogopa kuzudumiwa ardhi zao tu na nyumba zao. Wakihofia zitabomolewa na wao kuachwa tu bila hata kulipwa. Fidia lakini wameshangazwa na malipo waliyofanyika kabla hata kumwona nyumba zao. Wengine wanadili kabisa kusema hata leo tu hapo tayari kuondoka. Wanamiminika tu ofisini kwangu na wengine wasiohusika na ubomoaji huu wamekuja kuomba ofisini kwangu kama bado unahitaji eneo zaidi. Wabomole tu wapewe fidia wakatafute maeneo mengine ya kuishi. Nyumba zote hamsini wa nyumba hizo wameshadipo pesa yao tayari. Niliowaambia kwamba umesitisha kununua nyumba mia wamesikitika sana. <laughs> Wanataka kuubadili maamuzi uongeze nyumba zao. Mwenyekiti wa mtaa wa Kibuyuni aliongea kwa kina cheka cheka. Nilikwambia nyumba 49 tu ndizo ambazo walipo pesa zao za fidia. Nyumba moja tu isilipo chote kile tu ile ibu mbolea. Sasa mbona unafanya nisicho kesema? Pesa hiyo ya nyumba moja ya fidia si ndio nimewaambia kwamba ni zawadi yenu nyinyi viongozi serikali ya mtaa mjiongezee? Na ndio bosi, haukunielewa nyumba hamsini nimemaanisha kwamba ndizo ambazo zitakazo bomolewa bosi wao. Ila nyumba 49 ndizo ambazo tazalipa pesa. Ila ile ya yule mama anaitwa Cecilia Haita lipo chote kile kama nilivyo kumeagiza bosi wetu. Na akija ofisini kwetu tumeshamwandalia majibu ya kumzungusha tu wala sijakiuka agizo lako liko pale pale bosi wangu. Vizuri sana. Haya, kesho kutwa ubomoaji utaanza mapema sana. Tumeshaongea na manispa. Mwenyekiti wa mtaa aliongea mwanama Aminata kakata simu yake. Wait and see Cecilia. Akamesha subiri na uone Cecilia. Nataka upitie uchungu leo kuupitia mimi miaka mingi sana iliyo nyuma chazo ikiwa ni wewe. Mwana Aminata aliongea huko akiwa anatabasamu. Godison alikuwa amejilaza kitandani chali huku akihema baada ya plukushani za ukimbizana na mpelelezi Patrick aliyemtoroka hotelini. Akiwa amekuja kwenye chumba cha rafiki yake wa karibu sana ambacho amekabidhiwa fungua. Mara blango wa chumba hicho ukagongwa bila mtu kuzungumza. Godison akainuka haraka haraka bila hata kujibu hodi hiyo akachukua kiso kidogo kwenye vyombo na kunyata mpaka mlangoni akafungua mlango taratibu na kwa mahesabu makali kisha akatega kiso haraka haraka alimanusu na amchome mpenzi wa Saidati mlangoni. Uwi godi jamani. Mwanadawi alitoa macho akiwa mlangoni kiso ikiwa kimesha mgusa kabisa ngozi ya shingoni mwake. Kikalibia kabisa kumkata. Ah Saidati. Godison akagirudisha kiso hicho na kumvuta mwanangu yeye ndani kisha akafunga mlango ndani. Godison, unataka kuniua jamani? Ah samani bwana, sikujua kama niwe Saidati. Uh, hakuna mbali kwa kuvalia nyuma nyuma. Uh, Unaoka kabisa kuomba yule jamaa aje kufuata nyuma nyuma. Aje nifuate bwana. Na hata nifuataje wakati ulikuwa naye wewe? Bana kufukuza tu na gari. Kwa nini kuna nini macho kinaendea godi? Umeua? Umeiba? Au una biashara haramu? Bwana kimbia kimbia watu mara ukimbizwe na watu sikuelewi. Ah ni story ndefu sana ila nitakueleza tu sijali mpenzi wangu. Ah kila siku ni story ndefu story ndefu. Mara nitakuambia baadaye I'm tired of this I'm tired of god. Saidati alilamika sana kama amechoka na ile swala. What do you want me to do, girl? Tell me. What? Akimaanisha nataka nifanye nini mimi msichana? Eh, naambie. Godi aliongea kwa asila akamshika msichana huyo mpenzi na kumtikisa tikisa akiwa kama vile amechanganyikiwa. Saidati akaogopa. Godi, sorry Saidati samani. Godi alimwachia mwanada huyo na kukaa kitandani taratibu. Saidati akaegemea ukuto wake kwa analia. Naenda. Naondoka. Usinifuate. Sadata alishikwa na asila akafungua mlango kutaka kuondoka kijana huyo akamwai na kumshika mkono kumzuia. Usiondoke Sadata please usiondoke. Niache God. Nimecho. Kabla mradau huyo yamalizia sentensi yake God akamvuta kifuani mwake na kumbusu mdomoni. Na hakuishia kumbusu akaanza kunyanya maji taratibu wawili hao wakaanza kunyanya ndimi zao kwa hisia kali kweli kweli wakiwa wamesimama. Upande mwingine mpelezi Patrick alikuwa anaendesha gari kurejea hotelini mara baada ya kumkosa mtume wake Godson ambaye alikuwa anamkimbiza. Akachukua simu na kumpigia mwenzake Omar aliyekuwa jini Arusha ili amuulize kinachoendelea kwa upande wa upelezi wake kwenye kesi nyingine katika jumba la mzee huyo Mandela. Simu mpelezi Omar iliita bila kupokelewa mpaka ikakata. Jambo lisilo la kawaida kwa mpelezi akapiga tena simu ikaita na kupokelewa. 
Omar Fepi aliuliza lakini hakujibiwa akasikia tu kile kama simu na buruza hivi. Nyao! Nyao! Akasikia sauti ya paka ikilia akasikia kabisa kuwa alikuwa anasogelea kwenye simu ya mpelelezi. Paka ndiye amepokea simu. Niki naendelea hapa. Mpelelezi Patrick alijiuliza kweli kweli. Nyao! Nyao! Sauti ya paka ikasikika upande wa pili wa simu ya mpelelezi Omar kwa kionekana kuna kelele ambayo ilikuwa inamaanisha paka huyo alikuwa anachezea chezea simu hiyo ambayo uenda ilikuwa iko chini sakafuni au ilikuwa imewekwa mahali pasipo kuwa na usalama panapofikiwa kwa uraisi hmm. Omari imekuwa tena simu yako apokee paka Patrick alijiuliza Toka acha hiyo simu nachokona nini sauti mwanamke ikasikika akiwa anamfukuza paka huyo na simu hiyo ikakatwa oh kuna tatizo Omari yuko wapi kwa nje simu yake au vivyo namna hii eh Alijiuliza na kuzungusha gari kaongeza mwendo wa gari lake mpaka akafika hotelini kwake alipokuwa amepanga si hoteli ile aliyokuwemo Godison ile alikuwa anaenda kumfuatilia tumshukiwa akajifanya kwamba amechukua chumba lakini sio kweli alipofika ndani ya hoteli yake akaingia ndani na kuchukua kompyuta yake haraka haraka na kuanza kutafuta signal za simu ya mpelezi Omar akitega truck ajue ipo wapi kwa kupitia GPS uelekeo kaonesha ni jini Arusha tena ndani ya jumba la mzee Mandela Lazima Omari atakao mshazama mapenzi na yule mwanamke Rose. Yaani mpaka na sauti simu yake ya kipolisi sakafuni kabisa mambo mazito sana. Aliongea mwenyewe na kufunga kompyuta yake kisha akajilaza chale kitandani. Mwana mama Rose baada ya kuyokota simu, yani lady of code ya kipolisi chini sakafuni iliyokuwa imeanguka ikichezewa na paka wa ndani ya jumba hilo alibeba na kuondoka na nyuma ya jumba hilo kule alipo kama hifadhi mwili wa mpelelezi Omari. Akachukua mafuta ya petroli na kuimwagia kidogo kisha akawasha kibaliti na kuichoma ili kupoteza ushahidi. Ikiwaka moto na kulipuka mpaka walinzi walikuwa getini wakasikia sauti ya mlipokuwa na kuja mbio mbio nyuma ya jumba hilo. Bosi vipi kuna usalama? Kuna usalama ndani mkaanza na shughuli yenu huko getini. Takataka tu nachoma hapa. Ah sawa. Walinzi wakaitikana kugeuza kurudi walipokuwa wametoka taratibu. Ana marozi akafuata pipa kimya kimya na kutazama mwili wa mpelelezi Omari kama umekaa vizuri akalifunika tena akisubiri ingiza liingie ndipo anza tibu za kutoa mwili huo ndani ya jumba hilo au peleke mbali na hapo kupoteza ushahidi na uzuri safari si TV Kamel aliwahi kuizima kabla ya zoezi lake ambalo alikuwa analifanya ili asije kuonekana baadaye hakucheza mbali na alipokuwa amewacha mwili na alipo mama mgeni aliporudi na matunda aliyokuwa ameagizwa kwenye kapu kubwa akaingia mpaka ndani na kulifikia jikoni. Wakati akiwa anatoka jikoni akakutana uso kwa uso na mwanama Rose, akashtuka na kuanza kutetemeka. Mbona umeshtuka sana? Kwani mimi ni jini? Hapana dada ni kwamba tu sijategemea kukuona mbele yangu. <laughs> Alinichekesha kwa kiwa na uma vidole. Umeona chote mdauli ambavyo ulivyo kwa nyuma ya nyumba? Ah, mmekuwa nimekuja nyuma ya nyumba dada. Mda gani? Wala tusijaona chote kile mimi. Najua ulikuja nyuma ya nyumba na ukaona nilichokuwa nafanya. Sasa Nakupa onyo ukithubutu kufungua mdomo wako tu kumwambia yote ule basi shingo yako itakuwa ni radi yangu. Ila ukikaa kimo utaenjoy maisha na mimi mwenyewe hapa nitakuongeza mshahara wako uwe mara mbili. Tumeelewana? Alimwambia akiwa na mpunyosha kidole. Ah tumeelewana dada, nimeelewa. Alijibu kile kitemeka vizuri sana. Mwana Marozi alimjibu na kumpita kaendea na safari yake kuelekea Sibleni. Upande mwingine ndani ya chumba cha rafiki yake, Godison na mwanadada Saidat walikuwa Wamesimama wakibadilishana mate tu na kujionyana ndimi zao. Yaani denda huko msichana huyo akiwa ametoa macho kutokana na tukio hilo la kushtukizwa. Ni msichana mbali kwa amelelewa kwenye familia yenye maadili ya kidini hata uvaji wake pia ulikuwa unaakisi familia ndio ilikuwa imetokea. Alikuwa amevaa gauni lefu la heshima na kichwani alikuwa amevaa hijabu nzuri na ya kisasa kufunika kichwa chake. No god no. Alijitoa kwenye midomo ya kijana huyo aliyekuwa amejewa na uchu. Kwa nini hapana sai? Hatujaoana, hatuwezi kabisa kufanya kitu kama hicho kwa sevi mpaka tutakaponiwa. Ni mara moja tusaidati. Kwani tumewahi kufanya chote kile mimi na wewe tangu tuanze mahusiano yetu mwezi uliopita? Hatujawahi, lakini nikwambia godi kwamba uende nyumbani ukaongea na wazazi wangu. Nikakwambia jinsi wasivyotaka mtu kwa dini yangu, aniowe. Nikakwambia kwanza kabisa kwamba ukasema aina shida upo tayari kabisa kubadili jina lako na kujiita la dini yetu ili tu uje uniowe lakini eh, haujafanya hivyo mpaka sasa hivi. Hayote nitafanya tu kwa ajili yako sasa hivi. Eh? Usiniumize tu moyo wangu tafadhali. Eh? Nafasi kati yangu mimi na wewe nilikuwa naisubiri kwa muda mrefu sana na leo imejitokea tu kibati bati tu. Eh? Unataka kwamba niachie tu kisha nijitie maisha yangu yote sasa. 
Godison alimshika mwanada huyo na kumshika kikoroni akatazama chini kwa aibu. Kidogo tu lakini Godi, nataka niwe nyumbani. Saidati aliongea kwa sauti ya chini kwa kijingatangata to kwa aibu. Akijingata kucha huko akiwa ameshika simu janja alisema tufanye kimo kono. Asante sana Saidati. Kweli unanipenda wewe. Godison alimjibu mwanada huyo na kumvuta mpaka kitandani wakaka kitako. Kijana huyo akaanza kumshikashika na kumpapasapasa kila kona ya mwili wake. Akimbusubusu wanada huyo ambaye alitoa ushirikiano medomo yao ilikutana na kuanza kunyana mate huku wakiongea kitandani. Gauni la Saidati likapandishwa kwa juu likikunjwa na mapaja ya kibaki wazi. Mkono wake jana huyo kaanza kutalii kwenye mapaja ya mwanada huyo akiokiingia mpaka ndani ufunguni kabisa kati kati ya mapaja. Wakati wa Saidati aliweka simu yake pembeni hapo hapo kitandani ambayo ikaanza kuita. God, simu ni tafadhali. Mmoja kwanza nipokea inawezekana kwa ni mama huyo. Sadikao ni mama au baba utaona tu bisi dikolo zake bwana eh? na utamwambia kwamba ulikuwa kosa mbaya. Alimjibu msichana huyo na kunyosha mkono wake akiwa nia ni kwamba ni kukata simu hiyo isi muharibie utamu wake lakini kwa bahati mbaya badala ya kukata simu kama alivyokusudia Godison akajikuta anapokea simu hiyo bila kujua kisha akaiacha ikiwa iko hewani online na kuendelea na zoezi lake la kumchombeza chombeza msichana huyo kitandani akalifungua gauni la side dart lenye vifungo kutoka juu shingoni mpaka chini na kuachia kifua wazi cha mwanada huyo ambaye ndani alikuwa amevaa sidilia akaishusha tu na kuchomoa manyonyo ya msichana huyo nje akaanza kuyanyonya taratibu moja baada ya jingine kwa zamu oh sh godson unanitekenya saida tililamika kwa sauti na wakati kijana huyo akiwa yuko busy kifua ni mwake nyumbani kwa saidati familia mbili zilikuwa zimekutana kwa ajili ya kujadili ndoa ya msichana huyo ni familia ya Saidati na kijana ambaye anataka kumposa msichana huyo na leo ndo barua ya posa ilikuwa imeletwa nyumbani. Kijana mwenyewe akiwepo na wazazi wake wawili pamoja na wazazi wote wawili wa Saidati kwa sababu ni familia zilizokuwa zinafahamiana kwa muda mrefu. Bwana Lucy mtarajiwa alikuwa amepewa kazi ya kumpigia Saidati simu ili amuite nyumbani kwa ajili ya kikao hicho cha posa na utoaji wa mahari. Vipi Saidati? Hapatikani au inaita tu? Babake Saidati mzee mwenye heshima kubwa katika jamii yake kiongozi wa dini alimuuliza mkoe huyo mtarajiwa wote kama umetulia kimya tu wakiwa wanasubiri Saidati aonge baada ya kupigiwa bwana harusi huyo akabaki kimya anasikiliza kitu kwenye simu huko akiwa ametoa macho tu kwa sekunde kadhaa bila kuzunguzi chochote kuna nini hebu tuambie mbona unatutisha tu unapokuwa hapo kimya tu wakati babako mkwe mtarajiwa hapo anakuuliza juma eh? mamake mzazi alimshangaa kijana huyo mtarajiwa aliyekuwa ametaka kumwa Saidati akujiwajibu kitu wazazi wake wote wapande zote mbili akaweka simu sauti kubwa na loud speaker ili wote na wasikie alichokuwa nakisikia yeye kinachofanyika akabaka medo oh sh, jamani hai go taratibu jamani hapo hapo oho bwana walisikia sauti ya data kilalamika lalamika na sauti nzito ya mwanaume akiguna tu ikimaanisha kuna jambo linatendeka la chumbani wote wakabaka umetoa macho Huku baba yake mzee Saidati akisimama kwa hasira akina mama wakajiziba nyuso zao kwa kanga kwa aibu. Yerewi. Nakupenda godi. Nakupenda wi. Oh ah, nitatoka nyumbani kwa ajili yako tu. Nitabadili dini kwa ajili yako. Twende mbali tuondoke mimi na wewe. Oi. Saidati alilopoka maneno yakiwa na mtoka wakati akiwa amelala chali mapaji yake yamepanuliwa huku juu ya kitanda akiwa juu ya kitanda Godison akiwa amepita katikati ya mpaja yake ya msichana huyo mdogo akisukuma kiuno chake kwa mara ya kwanza akipewa penzi tangu aanze mahusiano na msichana huyo ambaye kwa mara ya kwanza walikutana kwenye maafari ya vyo vyao viwili tofauti walivyokuwa wamefanya sherehe pamoja ngozi zao zikuwa zimeshatupwa chini wakiwa kitandani watupu kabisa kama alivyozali Saidati akabaki na hijabu tu kichani mwake ambayo pia alitaka ivue lakini Godi akamzuia wakiwa hawana habari kuwa simu ipo hewani Haijakatwa bado sauti zao zikisikiwa upande wa pili wa simu na ndipo ikakatwa yenyewe. Nakupenda pia sai. Godison alimjibu huko akiwa anasogeza midomo yake kifuani kwa msichana huyo na kuanza zile la kunyonya matuta ya kifuani kwa zamu. Moja baada ya jingine huku kiuno kikiendelea na kazi yake. Dakika kadhaa zikiwa zimesha katika kijana huyo alitoa macho akitetemeka mwili wake alipokuwa amefika kwenye kilele cha mlima akashusha mzigo wake na kujilaza pembeni huko akihema akimwacha saida tibado yupo njia panda tu hajafikishwa bado alipokuwa anataka afike god baby saida tulimpapasa kifua na mbia njoo nimechoka dakika chetu jamani mi bado basi jibalize tu mwenyewe jisaidie baby jamani unaniambia hivyo kweli unataka nikwambie jisaidie 
Godson alinuka na kukaa kitako akimtazama dada huyo uso wake akiwa mkunjamana sana. Bwana mbadilika ghafla godi. Kurani tena kwa ni wale mpenzi. Ulindaganya saidati. Kudanganya kivipi tena? Iko hapo bikilo simu nayo mpaka nikalisha mwezi mzima mimi. Nikutazame tu mpaka tutakapo tumefunga ndoa, eh? Sijui ni balishe dini, sijui jina, sijui upuzi gani. Haya, ningesubiri mpaka ni kuwe hiyo bikilo yenyewe ungenunua dukani au? God, bwana naye gani ampa na mkali. Hebu nipe nafasi nikwambie basi. Ni kweli mimi sikuwa na bikra lakini niliwahi kushiriki mara moja na tena. Na, 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 na. Sihitaji kujua kama umefanya tendo mara moja au mara kumi na, na kama umefanya na Abdal au Joseph. Nilichotaka mimi kujua tu ni zile siku zaidi ya 30 ambazo umenizungusha zungusha kwa kujifanya kama ni bikra. Hmm? Mpaka nikakusubiri muda wote huo na akili zangu timamu. Hmm? Nikijua mtoto wa shekha kabisa kama we lazima tu takuwa mkweli kabisa wala huto ndanganya. Nikutazama mavazi yako na iba yako moyo ukanituma kabisa kuniambia kwamba usemalo ni kweli. Na kwenye ujinga ambao mkubwa kuliko ujinga wote niliwahi kufanya kabla ya kukubali tu maneno yako bila kuchungulia. Nikajilizisha tu kwamba eti kwa muonekano wako tu nje kumbe kopo tu malaya mkubwa we kama malaya wengine tu. Eh? Kama ma- madem zangu tu wengine wala autofauti na chochote kile. Kulisa, wewe kunimba mambo machafu kama wewe namna hiyo. Hmm? Mimi niliotoa pesa zangu kwa ajili yako na muda wangu mimi. Eh? Sadati aliuliza kwa chuks. Eh eh. Ni wewe. Yaani kama ningelijua kabisa kama we ni chupa isiyo kuwa na mfuniko kama chupa nyingine tu. Sininge kunywa tu maji kitambo sana na kutupa tu chupa kuliko hata kuiweka tu kwenye fridge ing. Igande tu na wakati hakuna kitu ndani. <sighs> Imetosha godi. Imetosha mjinga wewe mshenzi wewe. Yaani baada ya kupata unachokitaka ndio kama nitakataka sasa hivi sio. Saidati alisimama kwa hasira na kuanza kumpiga Godi Makonde ambaye alimshika mikono mbili na kusimama wake mtizama go away out of my life Saidati I don't want you anymore akimaanisha kwamba nenda mbali mbali na maisha yangu Saidati sikutaki tena alimwambia kwa msistizo na kumwachia mikono Yes I'm going but you will pay for this akisema ndio naondoka lakini utalipia tu ili Mwanda huyo aliongea kwa kuku ya kilio na kuokota nguo zake akavara karaka akabeba pochia na simu yake akatoka chumbani humo mbio mbio huko akilia. Kunga nina kama ruba ni owe ni owe. Na nani mkambia na shida kuwa mimi? Sasa hivi eh? Jinga tu hapa. Godisoni aliongea na kuivuta suruali yake ambayo ilikuwa iko chini. Upande mwingine nyumbani kwa mwanamama Cecilia Sinyo alikuwa chini bal ya kunusulika kumwagikiwa na mboga. Ile kuna chemka jikoni alipokuwa anjaribu kufundua mahari yake hayo baada tu ya kuchemka na kuvimba ya kamaka jikoni kutokana na kufunikwa kwa mfuniko alipojaribu kufunua mfuniko kwa bahati mbaya on lake alilolishika likanasa kwenye sufuria akajikuta akiwa anaangusha sufuria lote chini na kumwaga mboga aliruka bila kutarajia na kujikuta chini maji ya moto hayo akimwagikia na kumunguza kidogo mguuni alibaki kidogo tu ya muunguze pakubwa sana akabaki analia leta asali haris imekuwaje kwaje jamani senorita aliagizwa na mama yake akafuata asari na kurudi nayo alimpa mama yake ambaye alishika mguu wa senorita na kuanza kuupaka haraka haraka sasa aliyokuwa ameungua kwenye mguu wake wa kulia vidoleni wakati huo hali sisi simu yake ya mkono ilikuwa inaita akapokea ikiwa ni namba ya mama yake iliyokuwa imepigiwa halo alipokea akijua imepigwa kwake halo nataka kuongea na mwenye simu mama yako tafadhali Mimi mwenye kitu sikaza mtaa. E, sawa, mama simu yako. Nani? Mwenye kitu wa mtaa. E, sawa. Mshughulikie senorita hapo nakuja. Mama yake alimwambia kasogea pembeni kuzungumza na simu wakati Harisa alikuwa anachuchuma kumpaka asali sinyo kwenye jira lake na sinyo akalikunja gauni lake hilo alikuwa amelivaa ambalo hajawahi kabisa kulivua hata siku moja na hataki kulivua. Anaoga nalo. Ukimvua basi ugomvi. Ugomvi wake huo hakuna kusurisha. Alipolikunja ili ajitazame mguu aone kinachoendelea ndipo ikaanguka picha kutoka ndani ya gondi lake ambayo ilidondoka miguuni mwa Harris akayokota na kuitazama taratibu ikiwa imefubaa kwa sababu ya kuloana kila wakati mwanada huyo alipokuwa anaenda kuoga na gondi lake ikiwa ni ya mzee mmoja hivi Harris akaishika na kuitazama kwa sekunde kadhaa kisha akamgeukea mama yake ambaye alikuwa anaongea na simu habari ya mda huu alisalimia upande wa pili wa simu mama huyo salama tu kabisa za majukumu alitikia Ah njema Maris kesho mapema unahitajika ofisini hapa mwenyekiti wa mtaa hapa naongea. Kuna nini tena? Kuna utata kidogo hapo kuhusu swala la malipo yako. Sawa. Nitakuja utata gani tena huo? Utaelezwa tutakuja ofisini. Sawa haina shida. Ah, asante sana. Mwenyekiti alikata simu na kumwacha mnoma Cecilia njia panda huko akimtiza Maris. 
Amesemaje mambo na kama kuna jambo lisilo kwa sawa? Amesema kwamba kuna utata kwenye malipo sasa sijui utata gani wao. Ameniita kesho ofisini tukazungumze. Ndio. Hicho nini mkono wako? Ni picha. Imetoka wapi ni nani? Imeanguka kutoka kwenye gauni la senyorita nadhani kwamba ni yake. Harisa alimjibu mama yake huyo ambaye alisogea na kuchukua picha hiyo na kuitazama kwa umakini sana. Ni baba yake. Hatimaye tumepata mwanga kidogo wa kujua alipotokea. Mwana Masisilia alimwambia Harisi ambaye alichukua picha hiyo na kugeuka na kumtazama senyorita. Senyo, ni nani wewe babako? Alimuuliza msichana huyo huku akimuonyesha picha wote wao kabaka mtudia kimya wakisubiri jibu kutoka msichana huyo ambaye aliwaangalia kwa uoga sana. Senyo, wewe ni nani babako? Mama Harisi alimuuliza tena msichana huyo ambaye badala ya kujibu akaanza kulia akajishika mguu wake. Harisi alimtizama na mama yake akainuka na ile picha mkononi akimwacha mama yake akiwa anafunga funga msichana huyo mguuni kwenye lalo kwa meungo kwa moto. Yaritoka na kwenda kuhifadhi ile picha pembezoni mwa meza ya television kisha akatoka nje na kukaa kibarazani. Mama Aisha alipita na kumkuta kijana huyo akiwa amekaa kibarazani. Unanilea Harisi. Ah, salama tu Aisha. Sijui nini. Hata jambo, mama yupo ametoka. Yuko ndani. Oh, msalimie basi. Aliongea mama huyo akipita taratibu na kutikisa makalio kama kusudi kabisa akizidisha alipokuwa amepita mbele ya Harris ambaye alimwangalia kidogo na kutizama pembeni akatikisa kichwa kusikitika tu namna mama huyo jirani ambavyo hajakata tamaa kabisa kwenye kumfuatilia Wakati akiwa amekaa nje simu ikaita akatazama namba ilikuwa na dada yake Davina ambaye walikuwa wanafamiana kwa sababu ya Davina akapokea na kuweka sikio Alo eh alo shikamo Alisalimia eh shi si tajish kama yako kwa nini ndio ndoa kumfanyia hivi mdogo wangu Davina Harisi wewe ambaye niliyekuwa na kuamini kijana mpole na mstarabu ambaye niliamini kwamba mdogo wangu amepata mwanaume wa kweli kabisa sio kwa mambo mengi mpaka nikawa naita nyumbani tunakula wote tunakunywa wote leo hii ndo wa kumfanyia hivi Davina kweli nimefanyaje kwa ni sije kupata vizuri Davina amerudi hapa mbio mbio analia kuli kweli sasa kana kwamba vile amefumaniwa ugoni viatu mkononi simu ameangusha njiani kisa wewe eh amekufuma sijui na mwanamke huko mdogo wangu karudi hapa mbio mbio kama chizi Kweli wewe ndio kumfanyia hivi mdogo wangu hadi siku ile. Mbona msijafanye chochote kile na hatujarana tangu juzi tulikutana barabarani jamani. Sielewi kitu. Utaelewa tu. Kama hukumtaka mdogo wangu basi usinge mpotezea tu muda narudia tena. Kukwambia Harris usikanyage tena hapa kwangu. Na hautofanikiwa katika maisha yako nakwambia. Dada huyo aliongea kwa hasira kweli kweli. Mbona sielewi unachokizunguza dada? Shem, shem. Kuna nini kwani? Mbona Davina ana mtu wake mwingine? Harris Alishia njiani kuzungumza baada ya kugundua kuwa alikuwa anaongea mwenyewe tu. Dada huyo alikuwa ameshakata simu. Akajaribu kumpigia tena mara kadhaa ikiwa inaita tu kidogo na kukatwa. Akatikisa tu kichwa akisikitika na kushangaa. Upande mwingine ndani nyumbani kwa Saidat, familia mbili zilizokuwa zimekutana kwa ajili ya shughuli ya kutolewa posa, mambo yalikuwa sio mambo tena. Amin lisema kabisa kwamba hii nyumba ni alana tupu. Eh? Hakuna binti wa kuwa humu kabisa. Baba wa kijana muwaji aliongea kwa hasira sana akiwa amesimama akionyoshia kidole wazazi wa Saidat ambao walikuwa wamejinamia tu wakiwa nasikitika kwa kilicho kimetokea kwa binti yao. Mume wangu, baba Juma basika, eh? Mbona yanazungumzika kabisa haya? Hebu tuage vizuri tutondoke. Mama wa kijana muwaji alijaribu kumtuliza mumewe huku Juma mwenyewe akiwa yuko kimya tu amejinamia. Anawaza cha kufanya huku akiwa anatikisa kichwa. Si unaona kabisa Juma? Mi baba yako nilikwambia mapema sana hakuna haja ya kumhudumia msichana usiyekuwa na uhakika naye eh ukaona kwamba mimi ni mjinga sana Nikakuchagulia mwanamke mzuri kabisa kwa ukakataa kata kata kwa kuniambia kwamba maamuzi ni yako mwenyewe eti umempata mwanamke kutoka kwenye familia inayojua dini wacha Mungu haya kiko wapi sasa Mtoto wa Sheikh kabisa ndo nambari moja kwa uchafu babake makanzi na mbarakashia sikuchanganya haya hana ushaha wote huyu mzee ni mnafiki tu huyu mbona kashindo hata kumlea binti yake katika mahali pazuri baba metosha juma ilibidi ainoke alipoona baba yake maneno yanamtoka bila break usifikiri kujamaza kwangu ni kwamba eti sisikii unachokizungumza nasikia sana na nimekuvumilia sana mwanaume mwenzangu lakini uvumilivu umenishinda sasa baba saidati alisimama kwa hasira sana baba saidati jamani eh, ninyi ni wanaume kaebu kaeni tumu ya malize msije kabisa mkaanza kumkarushia na ngumi hapo Masaidati alimzuia mumewe ambaye alikuwa amejiandaa kumtwanga mzee huyo baba wa kijana aliyemleta kwa posa. 
Wazee hao wawili kila mmoja alishikwa upande wake na mkewe na mshenga kasimama naye kujaribu kuwatuliza huku Juma bwana harusi mtarajiwa akitembea tembea tu huko akiwa anajikuna kichwa akiwa yuko nje panda. Ugomvi mkubwa ukiwa umezuka ndani kati ya familia hizo mbili ambazo ni marafiki wa muda mrefu mlango kafunguliwa ghafla kaingia Saida kwa kilia ambaye hakuwa anajua kinachoendelea kwao. Akashtuka ukuta ugomvi ndani kati ya familia yake na ya mchumba wake ambaye anataka kumuoa. Watu wakaacha kugombana kumgeukia yeye akiwa anamtazama. Haraka haraka akajifutafuta machozi asijulikane kama alikuwa analia. Akasalimia mmoja mmoja mpaka wazazi wake lakini hakuna ambaye aliitikia watu alibaki wanamtazama tu. Juma, kuna nini? Alimuuliza kijana huyo ambaye hakumwambia kitu chochote kile akabonyeza simu yake na kumvalisha nyaya masikioni yani earphone ili wengine wasisikie chochote kile tena akamkalisha kwenye sofa taratibu na kwa unyenyekevu mkubwa sana kisha akamwekea sauti atulekodi wakati pompigia simu na kupenda godi huyu nitatoroka jumbani kwa ajili yako oh nipo tayari kabisa kubadili dini kwa ajili yako tutoroke twende mbali kabisa ash alijisikia mwenyewe kiropoka maneno yako kiguna guna tu na kupigia keleza ma na kupenda pia sana Oh. Shh. Bana we. sauti nzito ya godi pia ikasikika akiguna guna tu kama mashine ya kusaga. Zaida tia akatoa nyaya ya earphone hizo masikio taratibu. Ikawa ametoa macho akamtazama Juma. Akageuka na kuwatazama wazazi wake na wazazi wa Juma na watu wote ambao walikuwa sembleni ambao nao. Walimtazama tu huku mamake akitekisa kichwa kumsikitikia. Zaida akaishiwa na nguvu na kuporomoka kwenye kochi mpaka chini akapoteza fahamu. Zaida jamani binti hangu Mama yake alikuwa ni wa kwanza kumkimbilia pale chini na wengine wakamefuata huko Juma na familia yake wakiinuka taratibu ili kuondoka ndani ya nyumba hiyo. Giza linaingia hatimaye saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne usiku mwanamama Rose anatoka na kuelekea moja kwa moja mpaka kwenye maegesho ya magari. Analichukua gari la mpelelezi Omari baada ya kuipata funguo kwenye mfuko wa suluali ya mwanaume huyo ambaye ni marehemu kwa sasa. Analiwasha na kulisogeza mpaka nyuma ya nyumba taratibu. Oya vipi? Mbalala. Mrinzi mmoja alimuuliza mwenzake ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti akiwa anasinzia. Nipo macho ndugu yangu. Huyu mpelelezi ndani mule amepata na nini? Mbona hatoki tu hata nje mzee mzangu? Asija kama ameeleweshwa na huyu mwanamke alafu siri zetu tulizomwambia alizoahidi kuwa atatufichia. Hatu mwambia huyu mama ni na wasiwasi asije kama amezimwaga kabisa huko ndani. Naona mahaba yamekolea kabisa na lala humo ndani leo. Hebu kamchungulia basi. Ah wewe naogopa nisije kabisa nikakutana na watu wakiwa na enjoy tu maisha sebleni tena kama siku ile. Mlinzi alimjibu mwenzake huku akiwa anamchungulia mwana Marozi ambaye alikuwa anahangaika na gari la mpelelezi huyo. Alipolifikisha nyuma ya nyumba akaburuza mwili wa mpelelezi huyo na kuingiza nyuma kwenye buti la gari kisha akaliendesha gari hilo mpaka gari taratibu walinzi wakijua kwamba ni yule mpelelezi ndo alikuwa anaondoka wakampungia mkono asimame ili wamuulize lakini hakusimamisha gari akawapita na kuondoka wakabaki wakiwa wanatazama tu wakiwa na shangaa mpelelezi huyo ambaye aligeuka kama rafiki yao anawapitaje pitaje bila hata kuwasalimia na kuaga hmm? gari ndogo binafsi sio ya kazini la mpelelezi Omar linaingia barabara dereva akiwa ni mwanamama Rose Aliendesha kwa kasi sana mbele kulikuwa kuna askari wamesimama wakiwa na ukaguzi maalumu usiku huo na kumewekwa kizuizi kutokana na tukio la uhalifu lililokuwa limetokea saa zilizopita. Gari hilo lilipungiwa mkono na askari wa barabarani ambao walikuwa wakishirikiana na askari wa kawaida likitakiwa kusimama pembeni kwa ajili ya ukaguzi pamoja na magari mengine. Mwanamama Rose hakuwa na ujanja zaidi ya kuliegesha gari pembeni taratibu. Oho, nimekwisha. Aliweka mikono kichwani wakati askari wawili walipokuwa wakilifuata gari lake kwa ajili ya ukaguzi na hakuna njia nyingine ya barabara zaidi ya hiyo njia nyingine ikiwa imewekwa kizuizi Mwana mama Rose aliegesha gari lake pembeni kwa amri ya askari wa barabarani kwa ajili ya ukaguzi askari huyo akiwa na askari wa kawaida wakiwa wametoka kulikagua gari ambalo lilikuwa liko mbele taratibu wakawa wameanza kulisogelea gari lake Aukoo ukaguzi wa kawaida tu wa madereva yani eti kuangalia lesen SG taza gari na makosa ya njenje kuonekana. Ulikuwa ni ukaguzi wa kina na wa ndani zaidi ambao ulihusisha dereva kushuka ndani ya gari, viti kuchunguzwa na mpaka nyuma sehemu ya mizigo kufunguliwa na mbele ikiwemo na dereva mwenyewe kupekuliwa vitu vyake kwa sababu inadaiwa kuna tukio la ujambazi limefanyika kwa tajiri mmoja wa madini ambaye ametwangwa risasi na kuibiwa madini yake ya muda mfupi iliyopita na kuzua taruki. 
Aliangazangaza kutafuta kitambulisho chote kile cha askari huyo mpelelezi lakini akukiona na askari walifika kwenye gari lake na kumgongea kio cha gari hicho cheusi ti wakiwa hawamuoni yeye ndani ila yeye alikuwa na wananchi. Kiko hapo kitambulisho mbona ah, naumbuka mimi leo jamani uwi. Aliendelea kupekuwa pekuwa tu akiwa anatemeka mejewa na wasiwasi na mashaka. Huyu deleva ni dharau ama nini mbona amefunga tu kio cha gari? Askari akamuuliza mwezake, "Ah, huyu ni wa kutozwa fine na kupelekwa kituo cha polisi kabisa. Eh, hey, fungua kio cha gari wewe na ushuke haraka sana." Askari alitoa amri mwanamama Rose akiangaika kupekuwa pekuwa ndani ya gari kutafuta kitambulisho maana askari hao waliwaita wenzao wawili wengine baada ya kuona mwenye gari hilo afungue kio cha gari kama alivyo kwa mamlio. Kwa bahati nzuri akafanikiwa kuona kitambulisho kwenye basha moja ya mpelezi huyo marehemu kwa sasa akashusha kio kidogo bila kujionyesha sura yake na kupitisha mkono akaonesha kitambulisho hicho kwa kukipenyeza kwa juu dilishani. Askari hao walipokisoma wakapiga saluti na kuonesha gari hilo njia aliondoka haraka haraka baada ya kujua kuwa aliyekuwa ndani ya gari ni askari mwenye cheo kwa zili wao. Mwanama Rozi akaliondoa gari haraka haraka na kwa kasi mpaka askari hao wakabaki wanashangaa na tazamana. Ninyi, kwa nini mmeona nilichokuwa nimekiona mimi au ni macho yangu tu? Mmoja alimuuliza mwezake, "Mimi nimeona kama mkono ni wa mwanamke lakini kitamulisho tulichokiona pale ni cha askari mwanaume?" Ndio hata mimi nimeona inawezekana kwamba afande mwenye amelala. Mkewe ndo atakuwa anaendesha gari. Mmoja aliwajibu wenzake ambao walikubaliana na maoni yake hayo na kuhamia kwenye magari mengine yaliyokuwa yamefuata kwa ajili ya ukaguzi. Mwana mama Rose aliendesha gari kwa kasi sana. Akiacha barabara kuu na kuingia kwenye barabara ya vumbi inayoelekea ufukweni yani beach huko usiku wa sanne kuelekea sata. Alipofika kwenye ufuko huo kukiwa kuko kimya akazima taza gari. Maji ya bahari yakiwa yamejaa sana yakija na kurudi. Mchanga ukionekanika kidogo sana. Akashuka kiuoga uoga kwa sababu mazingira yalikuwa yanatisha baharini, lakini hakuwa namna nyingine zaidi ya kwenda kuutupa mwili wa baharini. Alizunguka nyuma ya gari na kuishusha maiti hiyo akaiburuza kwa tabu yakiwa ni nzito. Akaileta mpaka mbele na kuibeba kwa tabu kweli kweli kuipakiza kwenye kiti cha deleva na kuishikisha usukani wa upepo ukiwa ni mwingi bali akiwa ametoa mashuka aliyokuwa amefunga kwenye maiti hiyo. Akaitegesha na kuishikisha usukani kana kwamba anaendesha gari hilo kisha akaliwasha gari na kukanyaga mafuta likiwa linatazama baharini ikaanza kutembea taratibu kuelekea bari likaingia kwenye maji kama lizima ta na ameweka silensa likisogea bila sauti yoyote ile alijua taratibu na kuanza kuondoka kurudi barabarani akiwa anatembea kwa miguu usiku huo saa satano angani mwezi ukiwa umejificha hautoi mwanga wake giza likiwa nitotoka kule kweli akiwa anapandisha juu kutokea baharini mara ghafla akaona mwanga wa tochi mbele yake ukimulika na mbwa akigumia kichini chini na mbwa huyo akaanza kubweka muda huo huo. Mwanamama Rose akaogopa na kuanza kurudi nyuma akitaka kukimbia. Simama hapo wewe mwanamke. Ukitikisika tu na kutwanga lisasi. Nyosha mikono yako juu. Aliamliwa na mtu huyo ambaye alimwangalia vizuri alikuwa ni askari akiwa na mbwa wakiwa wanafanya doria usiku ule maeneo hayo. Upande mwingine Saidati anafumbua macho taratibu na kujikuta akiwa amezungukwa na babake na mamake kaka yake na wanafamilia wengine. Wakimtizama tu akiwa kitandani akiangalia pembeni kwa aibu sana. Unajisikiaje sasa Saidati? Mama yake alimuuliza. Ajisikia vizuri mama. Nisameni sana wazazi wangu. Aliongea na kuanza kulia. Kwa tabia chafu ambayo ilionyesha na kutuvua nguo wazazi wako hasa mimi babako mbele ya jamii, mbele ya umma. Wa waumini wanaoniamini kama kiongozi wa dini ambaye ninaye waongoza na kuwa kama kioo chao katika ibada na matendo mema na malezi mazuri ya familia. Nimekusame lakini sita kuruhusu kanyage tena nyumbani kwangu Saidati. Nenda katafute mahali popote pale pakuishi. Babake aliongea kwa msistizo. Wa Saidati lakini nimeshamaliza ma Saidati. Mzee huyo alimjibu mkewe na kuondoka taratibu akiwa kwa ndani ya wodi hospitalini. Usijali Saidati binti yangu. Nitaongea na babako utumesikia he? Hapana mama, usijisumbue wala. Nimemtia sana aibu baba na wewe sitarudi nyumbani mimi. Useme hivyo Saidati, wewe bado ni mtoto wetu tu. Babako zile ni asira tu zitatulia. Hapana mama. Alichozungumza baba ni kweli kabisa. Hamkwai kabisa kunlea vibaya mimi. Mmelea katika staha na makuzi ya di. Leo hii jamii itamchukulia ja baba. Samani, hebu naomba mtupishe kidogo tumfanyie vipimo mgonjwa alafu nadhani kwamba akiwa kwenye hali nzuri tutamruhusu leo leo areje nyumbani. Daktari aliingia na muuguzi yani Nesi na kuiomba familia hiyo ya msichana Saidati wawapishe kwa dakika chache nao wakafanya hivyo wote wakatoka nje. 
Unaniliaje? Ah si jambo nesi. Hebu naomba ukanunulia maji ya kunywa wewe ninywe. Usimwagize mtu yote yule. Haina shida. Pesa nitakupa. Wala usinirudishie. Nesi alimjibu na kutoka kwenda kununua maji ya kunywa kama alivyokuwa ameomba akimwacha daktari mwenyewe akiwa na andaa ndavi mavi yake. Dokta, na mgonjwa wangu. Naomba kuongea na mama tafadhali. Na kufanya vipimo utaongea naye tu sijali. Na shida naye muhimu sana. Hebu niitie tu samani. Bila samani. Daktari alimjibu msichana huyo na kutoka kwenda nje kumuita mama yake Saidat na msichana huyo muda huo akaamka kitandani na kuchomoa drip ya maji iliyotondekiwa na ukimbilia mlangoni na kufunga kwa ndani. Mgonjwa anataka kuongea na mama yake kidogo. Daktari alimwambia mama Saidat ambaye aliinuka na kuongozana na daktari huyo mpaka mlangoni. Daktari alishangaa kuona mlango aliporudi tu uko umefungwa akajaribu kufungua haukufunguka. Saidat hebu fungua mlango. Mama yake aliongea kwa wasiwasi lakini hakuna aliyemwitikia. Wakagonga na kuita lakini kimya hakuna aliyewajibu. Ikabidi kaka yake aje na wafanyakazi wengine wa hospitali. Mlango ulipigwa mateke na kuvunjwa na ndipo walipopigwa na butua baada ya kumkuta msichana huyo akiwa amejinyengeniza kwa kamba. Zagauni lake kwenye feni juu amejinyonga. Mwili wa msichana Saidati ambaye amejinyonga ndani ya wodi aliyokuwa amelazwa hospitali kwa kutumia kamba za kwenye gauni lake alilokuwa amelichana chana. Ulishushwa ukawekwa kwenye kitanda maalumu na kutolewa kupelekwa ili kupelekwa mochuali. Katika chumba cha kuhifadhia maiti huko mama yake na wanafamilia wengine wa kilia, familia ya Juma pia ilikuja hospitali hapo baada ya kusikia taarifa za tukio hilo la kusikitisha akiwemo Juma mwenyewe. Aliyesabisha yote ni lazima atalipia tu. Juma aliapa akiwa amesimama akiwa anatazama mwili wa mchumba wake huyo akitolewa wodini akiwa amefunikwa. Aliyetaka kufunga naye ndoa kabla mambo yajaribika. Upande mwingine bado tochi ya askari ilikuwa ikimurika mwanamama Rose ambaye alikuwa ame amriwa kuweza kunyosha mikono juu na kuto kutikisika wala kugeuka wakati askari huyo mwenye mbu akimsogelea. Wewe unaitwa nani? Naitwa Rose Afande. Na umekuja kufanya nini huko barini usiku wote huu? E, nimekuja kuna nilio kufanya maombi tu ya kuteka bahari. Um, no. E, nimekuja kufanya dawa barini ya kuondoa nuksi kama ambavyo nilivyoambiwa na mganga. Unajenga tangata wewe kama mwanamke. Ueleweki kabisa mara maombi ya kanisani, mara dawa za mganga au una magendo yako huko unafanya si ndio? Hamna afande ni dawa tu ambayo nimekuja kunuizia tu afande sina magendo ya aina yote ile. Alijibu akiwa na wasiwasi mwingi sana mwanamama huyo askari akamsogelea karibu akiwa na bunduki yake ndefu mkononi akamurika mulika kila kona ya mwili wake kwa tochi na kujikuna kidevu kwa kiwa anatikisa tikisa kichaki. Au ulikuwa na mteja mkakosa mahali pa kumaliza haja zenu mkaja huko mwenzio yuko wapi? Wala mimi sijiuzi afande. Na je kama nikitaka chochote kutoka kutanipatia? Eh jamani afande. Sasa maeneo kama haya usiku alafu unasema kwamba ujiuzi. Sasa unafanya nini? Twende kule vichakani bwana chagabu kabara moja. Askari huyo alimwamlisha huku akimnyoshia bunduki. Mana marozi ya kuwa na namna zaidi ya kutangulia mbele kwenda kichakani usiku huo wa saa tano kuelekea saa sita. Mwaka baki na landa landa tu kwa kiwa ametoa ulimbi baada ya msimamizi wake kuondoka na mwanamke. Mana Marose alifikishwa mpaka kwenye kichaka akapigishwa magoti taratibu na askari huyo ambaye alisha bunduki yake pembeni na kufungua zipu ya suruali yake akicheka cheka tu na kutoa dudu lake ndani ya suruali. Akamshika mwanamama huyo akampigisha magoti ilianze kumnyonya mwanamama Rose akapeleka kinywa chake taratibu kwenye hiyo kitu ya askari huko macho yake yakiwa hapo kwenye bunduki ambayo alikuwa ameilaza pembeni kwenye majani wakati askari huyo akiwa na cheka cheka mwanamama Rose akaishika zipi yake na kuifunga kwa nguvu akabana embe mbili za askari huyo kama unavyojua maumivu ya kupano kwenye embe na zipo kwa mwanaume askari alitoa macho akapiga makelele mwanamama huyo akachukua bunduki na kumgeuzia ingawa hakujua namna ya kuitumia Jamaa katulia tuli na mbu akaja kwa kasi ya kimbunga huku akiwa na bweka naye akafunga breki baada ya kunyoshwa bunduki akabaki na bweka tu mwana marozi akamtwanga yule jamaa kwa kitako cha bunduki na kuanguka chini mbwa naye akuwa nyuma akamrukia mwana mauyo Godison alikuwa amelala chali akikoloma kwenye chumba ndani ya chumba cha wageni ya guest house mpya ambalo alikuwa amejificha kwa sasa mara baada ya pilika pilika za kutafutwa na mpelelezi Patrick. Akiwa usingizini mara akahisi mkono ukimpapasa taratibu kifuani 
ukitembea mpaka maeneo ya kiunoni ukiwa unataka kuingia ndani ya boksi yake ukashike sehemu za, za kenyeti tabia gani yote na bwana hebu niache bwana alicheka akiwa usingizi nataka tena godi saidati nataka tena nataka tena pesa yako sauti ya ile mwanadada ilongoneza akagundua kwamba ni saidati akafumbua macho na kushtuka alipo muona mwanadada huyo akiwa amekaa pembeni yake kitandani amevaa nguo nyeupe na kichwani amejifunga kile mpacho upi saidati umefuata nini hapa alimuuliza kwa wasiwasi kwa kitazama saa ya ukutani ikiwa ni saa za usiku nimekufuata wewe mpenzi wangu umekuja saa ngapi sasa hivi tu mpenzi hata dakika moja ijaisha hata dakika moja ijaisha sasa hivi saa 8 za usiku umeingiaje ingiaje huko ndani mbona nimefunga mlango acha maswali mengi godi eh kwani hujafurahi kuniona sikuele saidat sikuele kabisa aliongea kijana huyo akiinuka kwa uoga huko kwa kutemeka na msichana huyo akaanza kucheka njoo turale godi njoo mm hapana bwana hapana e, shindwa pepo shindwa pepo pepo shindwa kwa jina la yefu ingawa hakuwa muenda kanisani siku hiyo alikumbuka kukemea pepo ingawa hata maneno yenyewe kuongea ilikuwa ni mbinde akafungua mlango na kutoka ndani ya chumba hicho mbio mbio mpaka upande wa baa alipokuta watu wanakesha huku wakiwa nasikiliza na kucheza mziki wakabaki wakiwa na mshangato alivyokuwa nakimbia akiwa kifua wazi na boksa tu akakaa kwenye meza moja huku akihema watu wakiwa na mtizama tu na kuongezana chinchini kaka vipi uko sawa? Mwanadamu mmoja alimuuliza ambaye alikuwa ni muhudumu akiwahudumia watu vinywaji. Godison akiwa na shanga kila mtu anamwangalia yeye. E, nipo sawa vipi kwani? Anaona umetoka bila hata nguo chumbani kwa kwa umekuja na boksa tu hapa. Alimwambia na ndipo kijana alipojitazama na kutoa macho hakuwa najua kama ametoka na boksa tu chumbani kwake. Akainuka haraka haraka na ukimbilia vioni. Alipofika akachungulia chungulia kama saidati anatokea tena. Yule msichana ni mchawi au? Alijiuliza mwenyewe akiwa anakosa kabisa majibu. Ndani ya jumba la mzee Mandela jijini Dar es Salaam, mkewe mwanamama Aminata alikuwa kitandani chumbani wakati mumewe huyo akiwa amemwacha sebleni anaendelea na kazi zake. Simu yake iliita usiku huo wa manane akiwa hajapata usingizi akimuanza binti ya senyorita ambaye mpaka wakati huo hakuna taarifa zozote kutoka jeshi la polisi kuhusu kupatikana kwa msichana huyo. Simu yake ya mkononi liita akatazama ni namba ya mwenyekiti wa mtaa akapokea. Bosi, uh, mbona sana ni usiku? Uh, Samani nilikuwa nauliza tu kuhusu suala la yule mwanamke Cecilia. Vipi tumwambiaje maana kesho asubuhi anakuja ofisini kwetu na peke yake ndo ambaye hajalipwa pesa yake kati ya hamsini wote watakao mbona nyumba zao. Ah uh, mimi nawategemea nyinyi mfanye hiyo kazi eh, na ninyi mniambie sana mimi. Mwambie chote kile lakini hakishani kwamba apati fidia aina yoyote ile. Eh? Nyumba yake itakapo mwaliwa anataka kumuona akiangaika yeye na familia yake. Akipata tabu tu. Alafu bosi nikuulize kitu. Alikufanyaje yule mwanamke? Mbona kama kidole swali langu mimi na sio ninyi? Fanyeni kazi yenu tu. Sawa bosi usikumwema. Mwenyekiti alijibu na kukata simu. Ah, unamzungumzia nani amenata? Mara ghafla akasikia sauti nyuma yake kutazama alikuwa ni mumewe mzee Mandela akisikiliza alichokuwa na kizungumzo <laughs> mume wangu akasimama na kutabasamu akitafakari cha kujibu unazungumzia nani mzee Mandela alimuuliza mkewe akiwa amesimama mlangoni chumbani <laughs> mume wangu umekuja saa ngapi sio muda mrefu karibu nani ambaye hatakiwi kupata fidia na hangaike maisha yake yote hamna <laughs> mume wangu kuna mtu tu kumbe alidhurumu nyumba ya yatima na wajane huko sasa anataka nyumba hiyo ambayo kama wanyang'anya watoto na ndugu yake watoto wa ndugu yake ajipatie faida mara mbili yani ayuze ndio nimepewa taarifa zake hapa nimeuagiza kwamba wasimlipe fidia yote ile umeziakizo taarifa kwamba ni kweli au ndio mme wangu nimeziakiki nimeenda kabisa mwenyewe nikajionea kabisa na wananchi wa mtaule wanajua kabisa kwamba ile nyumba ni ya watoto yatima wamedhurumiwa na mjomba wao oh kama ni hivyo basi ni vizuri ubomwaji unafanyika lini ah, kati ya kesho na kesho kutwa watu wote wameshaliwa pesa zao ndio mme wangu asante kwa kujali maono yangu na malengo yangu na kunisaidia kuweza kuyatimiza um nisipo kushika mkono wewe mke wangu nitamshika nani mwingine mwana mama minata limbusu mumewe kwenye paji la uso tulale mke wangu e, kabla ya kulala je eh? mkewe alimuuliza mzee huyo huku akimshika viganja vya mikono mzee Mandela akatabasamu mtu 
Mwana mama Rose bado alikuwa yuko maeneo fukweni. Safari alilokiwa na mbwa huyo wa polisi ambaye alimngangania mkono wa mwanamke huyo ambaye alijitahidi kujinasua wakati ule askari akiwa yuko chini. Katika ugalagazara na mbwa chini sauti ya risasi kasikika pa mpaka yule askari akashtuka pale chini na kutoa macho. Mbwa alianguka chini chari risasi ikiwa imempata shingoni karibu kabisa na kichwani. Mwana Maruza kaitupa bunduki chini kwa hofu baada ya kujikuta akiwa anapiga risasi bila hata kukusudia kwa sababu hakuwa kutumia bunduki hata siku moja maisha ni mwake na wala hajui. Na kwanza hata kuishika kwenyewe ni mtihani. Akaitupa chini na kuanza kukimbia mbio ya askari akainuka kwa tabu na kuifuata bunduki yake chini na kuanza kumkimbiza. Mwana Maruza wakati akiwa nakimbia ndipo alipogundua kuwa mkononi alikuwa ameumwa na mbwa kidogo. Damu kimchuluzika akachana kipande cha nguo yake na kujifunga mkononi kwa njela huko akiwa anaendelea kukimbia mbio mbio mpaka kama amefika barabarani kwa bahati nzuri wakati anafika tu barabarani pikipiki moja ilikuwa inakuja akaipungia mkono leva pikipiki aligoma kupunguza mwendo kutokana na uoga kwa sababu ilikuwa ni usiku mnene sana saa nane na maeneo yenyewe ni karibu kabisa na ufukweni awe akataka mpite tu lakini mwanamama Rose akaingia mzima mzima barabarani kuzuia pikipiki hiyo ambayo ilitaka kumgonga lakini ikafunga breki kali miguni mwake We nani usiku wote huu? Kama jini tafadhali niache tu si nzuri ni na mke na mtoto mdogo nyumbani. Wananitegemea sana. Deliver lalamika kianza kujitetea kutokana na uoga. Mimi sio jini bwana. Mimi ni mtu tu na kimbizo na majambazi kaka yangu nisaidie. Mwana Marozi aliongea na kurukia juu ya pikipiki. Majambazi tena. Oho. Deliver pikipiki aliposikia hivyo bwana aliwasha pikipiki na kuiondoa kwa kasi huku nyuma yake askari naye akiwa ndo amefika barabarani. Akaanza kuwarushia risasi. Pikipiki kayumba yumba kutokana na uoga deliver pikipiki baada ya kusikia milio ya risasi. Kuna kucha mapema asubuhi sauti ya mlango ukifunguliwa ndio ambayo ilimshtua Godison ambaye alifumbua macho na kujikuta akiwa amekaa chini sakafu chooni kwenye sakafu ya marumaru ndani ya ba hiyo na nyumba ya wageni yani guest house. Ha, we nani huyo chooni saa 12 asubuhi asubuhi kama hii? Mudumu wa ba alishtuka akiwa na fagio lake la kudekia yani mop mkononi mwake pamoja na ndoo yake kwenye mkono mwingine. Oh, samani. Godison aliamka akiwa kifua wazi amevaa boxer tu. Mbua akiwa amemuuma vya kutosha baada ya kulala chooni kutokana na kukimbia chumba baada ya kumona Saida ati chumbani kwake katika mazingira ya kutatanisha sana. Naambiwa pombe sio chai. Vijana wadogo mnafakamia mipombe tu kwa kuzidi uwezo wenu. Matokeo yake ndio haya sasa. Mnaisha kulala vioni tu. No. Dada huyo alisoja Godison akainuka taratibu na kumpita huko akikwepwa. Alirudi mpaka kwenye chumba alichokuwa amelipia kwa kunyata na kuchungulia kwanza kama Saida ati bado atakuwa yuko ndani. Alipona kuwa kuna mtu aliingia taratibu mpaka chumbani kwake na kukuta television ikiendelea kuongea yenyewe. Ambayo usiku aliacha inaongea yenyewe alipokuwa amepitwa na usingizi chumbani na hata baada ya kukimbia mauzauza aliacha na zungumza bado. Oops, yule msichana ni mchawi au? Eh? Aliingiaje huyo mtani kwangu? Alijiuliza swali lokosa majibu huku akijikuna kutokana na mbu aliyo kwa mshambulia usiku mzima chooni. Akaenda bafuni kwa machare, akachungulia kwanza kama kuna mtu. Alipoona wala hakuna mtu kama alivyoisi, akaingia na kuoga haraka haraka kisha akatoka na kuanza kujikausha kausha kwa tauro lake. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha amka na habari, taarifa ya kwanza kabisa ya kusikitisha ambayo imetufikia hapa kwenye meza yetu ya habari, tukio moja limetokea kwenye hospitali kuu ya wilaya baada ya msichana mmoja aitwaye Saidat binti wa kiongozi mmoja wa dini maarufu hapa nchini kukuta amefariki jana jiori ndani ya wodi alipokuwa akipatiwa matibabu kwa kujinyonga kwa kutumia kamba ya nguo zake mwenyewe aliyokuwa ameningeniza kwenye feni na chanzo cha tukio hilo kinatajwa kuwa ni aibu baada ya binti huyo kukutwa na kashfa ya ngono ya aibu iliyojulikana kwa familia na ndugu wa jamaa yake ya karibu Mtangazaji aliongea kwenye television. Godison aligeuka na kutazama kwa mshtuko huko akiwa ametoa macho. Saidat amefariki jana jioni. Na yule niliyemuona chumbani kwangu usiku wa manane jana ni nani? Godison alitoa macho akishanga na kuangusha chini taulo alilokuwa anajifutia wakati huo huo simu yake aliyokuwa ameacha kitandani tangu jana usiku ikaanza kuita. Akasogea na kuitazama namba ilikuwa ni ya Saidat akabaki ametoa macho. Upande mwingine msichana Davina bado alikuwa kitandani na uchapa usingizi ikiwa kumesha pambazuka tayari. Akiishi na dada yake ambaye alishaondoka kwenda kazini kwake. Simu yake ambayo ilikuwa pembeni karibu na kichwa chake iliita. Akaishika kiuchovu na kutazama namba ilikuwa ni ya bwana Eric, mwanaume wake wa sasa anayetembea naye ambaye alimanusu na pigwe baada ya kufumaniwa naye kwenye nyumba ya wageni ya guest house akapokea na kuweka sikio. Sema, Davina ni 
haikuhusu sema shida yako ya ndo umenikasirikia eh nastaki unifuatie fuatilie uh, yamepita hadi davina eh, tugange tu yajayo kipenzi changu kumbe kuna rafiki wa mke wangu ambaye alikuwa ametuona pale ba ndo akamwambia mke wangu kwa hiyo ulitaka nipigwe ndo ulizike sio hamna bwana hebu cho basi nimekunulia simu ya iphone hapa machumba tatu umesha niona na shida na simu sana si ndio jamani si ndio zaidi ambayo ulikuwa unataka nikunulie unataka nije ili mkeo anikamate tena ugoni hamna sasa hivi hoteli ni huko ndo nipo mke wangu amekasilika tu amerudi nyumbani kwao tuna hata rudi tena mpaka ajifungue sawa na kuja na wale wako yajirudia alikuwa ametokea haiwezi kabisa kujirudia alijibu mwanaume huyo Davina akamkatia simu na kushuka kitandani na muda huo simu yake ikaita tena mkononi akaitazama namba ilikuwa ni ngeni akaipokea na kuweka sikio halo halo mdogo wangu na kusii kama mbali kabisa na mume wangu sio mzima yule nani mwanzangu mke wa Eric Davina aliposikia tu tambulisho huo akakata simu haraka sio mzima wangu kuja na mimba au ndo unataka tu nikose iPhone macho matatu <laughs> ni sio komesha mashoga zangu chuoni oh Davina mbona alisonya <laughs> mapema asubuhi mwanadada Davina alichukua bajaji kuelekea kwenye hoteli ambalo ilekezwa na Eric mwanaume mume wa mtu anayetoka na mapenzi kwa siku hizi karibuni simu yake mkononi liita alipotazama namba ilikuwa ni Harris ili nalo kumbe si ali block tu hadilisa wapi alalamika akapokea simu na kuweka sikio hello davina sema aris unaniliaje si jambo vipi wewe nipo sawa tu samani jana dadako kanipigia simu kunilaumu kwa mambo ni siyoelewa kabisa kwa nini umemdanganya dadako mpaka mimi ananiona mbaya hmm? kwa nini usikimwambia tu kweli kwamba wewe ndiye ambaye uliamua yote hayo kati yetu na kwamba umeshapata mwanamume mwingine akumbe nilo tu aris usijari nitamwelekeza tu kuna jingine hakuna lakini kwa nini umebadilika sana davina Nilikosea nini? Kwa nini umevunja ahadi yetu toka tumekana? Kwa nini Harris? Mimi navaa ahadi. Nakula ahadi. Shopping nalipia kwa ahadi. Kuna maswali mengine unayo majibu tayari. Wote si wana chuo. Unataka niishi kwa kutegemea bomu lako? Eh? Haya sasa, na chuo umesimamishwa. Unataka mimi niendelee na wewe tu kivipi tuishije tu kwa mfano yani? Wakati ule nilikuwa mshamba mshamba sielewi nini maana ya maisha na ndio maana ulinipata tu ila kwa sasa hivi. Mimi na bei nyingine kabisa. Kwa hiyo usiuzunike sana Harris sawa. Kuwa na amani tu. Endelea na maisha yako. Bye. Davina aliongea na kumkatia simu kijana huyo. Mm. Dada una maneno makali. Mtu anaweza kujinyonga tu kama neno kama hayo aise. Dereva bajaji alimwambia, "Na wewe endesha bajaji maongezi yangu mimi kwenye simu haya kuhusu kabisa." Anaendesha dada. Dereva alijibu, "Bajaji hiyo ikaelekea mpaka mbele ya hoteli moja yenye hadhi ya nyota tatu." Kwa maelezo ya Eric mwenyewe kwenye simu Davina alishuka na kumlipa deliver huyo pesa yake kisha akaingia kwenye hoteli hiyo na kuelekezwa chumbani kwake kwa mwenyeji wake Jugo Rofan alipogonga tu mlango wa chumbani humo akagonga na mlango ukafunguliwa taratibu lakini hakumuona mfungoaji. Uh, mbona miujiza? Baby, where are you? Upo wapi? Uh, umejificha eh? Sipendi kabisa kutishanishana ujue. Aliita akiwa na pochi ya handbag yake mkononi. Mimi hapa Sauti ilimnongoneza sikioni na mikono ikamshika kiunoni akashtuka na kutazama nyuma akamwona mwanaume huyo ambaye alikuwa kifua wazi ukakaa amevaa boxer tu ambaye alianza kumgusubusu zawadi yangu iko wapi sasa jamani nataka zawadi bebe a, a, zawadi ile pale mezani alionyesha boxi la simu iliyokuwa imefungwa vizuri kabisa akajitoa mikononi mwa mwanaume huyo na kukimbilia haraka haraka boxi hilo la simu akaleshika na kulifungua na kukutana na simu nzuri aina ya iPhone toleo jipya kabisa. Wao jamani, iPhone nzuri. How much? Begani. 1 million point 3. Yaani kwamba ni milioni 1.3. Kwa ni milioni point 3 just for me? Akaonyesha kwa milioni 1.3 kwa ajili yangu tu. Just for you. Who else? Akamaanisha ndio kwa ajili yako, sanani mwingine. Wow, thanks so much Eric. Alimlukia mwanaume huyo na kumkumbatia limanusu la Mungu. Ah, usijali. Yaani chuo lazima wani kome maana alikuwa anazidi kunyanyasa sana na sana simu za huko. bado kuna mengi mazuri ambayo anakuja kwa ajili yako. Mwanaume alimwambia Davina huko akiwa anaanza kumpapasa papasa taratibu mgongoni, akishusha mikono mpaka kiunoni mwake. Baby, kwani utanyima leo tena Davina? Alinongonezwa sikio. Jamani Eric. Basi tutumie kinga. Si unajua kabisa kwamba hatujapima bado na tulikubaliana tu mpaka tupime afya. Kinga ni Davina. Leo sinipe kabisa kuliko kunivalisha marudi mimi. Jamani Eric. Davina lalamika mwanaume huyo akambeba taratibu na kumpeleka kitandani akamlaza chari na akapanda kitandani. 
Tukirudi upande wa mwanamama Cecilia mapema asubuhi alifika kwenye ofisi ya serikali za mtaa huo kwa ajili ya kuitikia wito baada ya nyumba yake kuto kupokea pesa yote ya fidia ikiwa ni nyumba pekee kati ya nyumba hamsini zilizokuwa zinatakiwa kulipwa fidia. Zingine zote 49 zilikuwa zimepokea fidia tayari. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa na mtendaji wake wakaingia taratibu baada tu ya kutoka nje kwa dakika kadhaa kuzungumza mazungumzo ya siri. Tusaidia ndo jina lako la kunicheti sio? Ndio mwenyekiti. Mama Harris alijibu kiongozi huyo wa mtaa akatikisa kichwa huko akiandika andika. Vizuri sasa pesa ilishatumwa kwenye akaunti yako. Fedha gani mwenyekiti mbona mimi sijapokea pesa yote ile kwenye account? Alishangaa sana. Basi sisi tumeshapokea taarifa kuwa pesa imeingia kwenye akaunti yako na taarifa za kuthibitisha hilo ni hizi hapa kutoka benki kwenyewe. Mwenyekiti alimkabidhi mwanamama huyo karatasi yenye namba za account na malipo ya pesa ya fidia na masajidi akatazama kwa umakini maelekezo hayo. Mwenyekiti, malipo yamefanyika hapa lakini hii namba ya account ya benki mbona imekosewa sio yangu? Sio yako lakini we mwenyewe ndiye ambaye uliokuwa umeandika hapo. Hebu angalia na saini yako kabisa hapo mbele ulivyokumiweka. Nimeiweka sawa lakini sio namba yangu ya account ya benki. Zinafanana tu hata jina sio langu kabisa kuna shida kwenye uchapisha ajaba. A, nyumba zote zimeshalipwa na account zao ziliandikwa vizuri kwa nini sasa wewe iwe yako kwako tu? Hmm? Na kwa nini tundo ambayo iko sewe? Kati ya nyumba zote hamsini iwe ni nyumba moja tu. Sisi tumetuma kwa bahati mbaya account yenyewe tuliyokuwa tumetuma pesa imeshachukuliwa. Sasa ni wewe ndio uko maana ya account ni yako. Mimi kuchukua hela lini? Hii account sio yangu. A, umeanza utapeli lini mwananchi wangu? Nani ambaye alijaza taarifa za benki kama sio wewe tu mwenyewe? Hazipo sahihi hizi taarifa mwenyekiti. Mama, nitakuitia polisi hapo wakakulaze central kidogo hayo mambo ya pesa hayahitaji kabisa ujanja ujanja hata kidogo. Oh, oh. Lakini mwenyekiti si toka ofisini kwangu. Mwenyekiti aliongea uso ukimebadilika kabisa. Mwenyekiti tulia kidogo. Kimweleosha huyu mama maana ni mwananchi wetu. Hebu sikiliza mama. Wewe rudi nyumbani kwanza. Baadaye tuma watu wako pale waje wafanye uchunguzi. Wajiridhishe kama kweli haujapokea pesa yako alafu tulifanyie kazi kabla kesho zoezi la ubomoaji halijaanza sawa. Maana watu wameshaanza kuhamisha vitu vyao tayari na kuzihama nyumba zao ili kupisha ubomoaji siku ya kesho. Mtendaji aliongea akimtuliza mwenyekiti ambaye alikuwa amejawa na jazo. Sawa mtendaji, nakuelewa. Uh, naweza kuonana uso kwa uso na huyo mwekezaji kwanza mbona mimi simfahamu. Kwa nini hujawahi kuhudhuria mikutano? Wewe mama unaonekana kama si ndio mwenye shida kabisa kumbe. Yaani mtaa mzima mwekezaji anajulikana watu litangaza mikutano miwili. Mwekezaji kaja kwenye mikutano yote alafu unasema kwamba humfahamu? Kumbe hata mikutano kwa netisha haujali wala kuhudhuria. Mtendaji alimuuliza huko akiwa anatikisa tikisa kichwa kumsikitikia. Mkutano wa kwanza nilihudhuria lakini nilichelewa kwa sababu ya majukumu tu ya kifamilia na mkutano wa pili nilikuwa na umwa nikamtuma mtoto wangu. Mwanamsi ajitetea. Haina shida. Mwenyeshi tupe cha mwekezaji si ni mwanamke mwenzie tu labda ataenda kumlilia huko. Mwenyekiti alimwambia mtendaji ambaye alitoa simu yake na kumuonesha mwanamama Cecilia picha ya mwekezaji huyo mwanamke mwenzake akiwa amepiga naye picha. Unamwona mwanamke mweupe hapo mwenye miwani hapo katikati ambaye tumepiga naye picha mimi na mwenyekiti basi ndo mwekezaji mwenyewe. Mtendaji alimwambia akimuonesha kwenye simu mwanamama Cecilia akatoa macho akashtuka mtendaji akaivuta na kuizumu picha kwa karibu kabisa kumuonesha zaidi mwanamke huyo Aminata alishangaa kweli kweli Aminata Mwanamama Cecilia alishangaa baada ya kuona picha ya mwanamke anayemfahamu akiambiwa kwamba ndiye mwekezaji aliyekuwa amewanavunjia nyumba zao kwa kutaka kujenga hospitali nzuri ya kisasa Vipi unamfahamu Mwenyekiti alimuuliza Hapana hmm? nimemfananisha tu Amemfananisha mpaka jina au ni mimi ndo sijasikia mwenyekiti Mtendaji nadi uliza. Ndo unashanga maana na muuliza unamfahamu anasema kwamba hamfahamu wakati mpaka jina metaji. Aminata. Mahajabu wae. Ruga gongana. Asante ni sana. Asante mwenye kiti. Asante mtendaji. Ni watakia tumaji kumema. Mwana masisili linuka na kuwaga viongozi hao wa mta akiwacha wakona tizamana tu kwa mshanga. Hivu mwenye kiti. Umimolewa yu mama. Hmm. Awa mizulumiana huko nini? Wazulumiana wapi ndugu tangu lini tajiri na masikini wakazulumiana buwana. Watakutana wapi sisi. Hmm, amevurugwa tumsamee tu bwana. Alimjibu mwenyekiti. Mwanama Cecilia njia nzima alikuwa anatembea mwili tu wa nje huku akili ikiwa mbali sana. Akiwaza ni kwa nini Aminata azunguke maeneo yote, ashindwe kuchagua eneo zuri na lilokuwa wazi kwa anachotaka kuwekeza mpaka achague eneo hilo la makazi ya watu ambalo yeye anaishi. Aminata unafanya yote haya kama kisasi kwa ajili ya George Mwangu Marehemu. Alizungumza 
na muda huo huo akasikia honi kali ya pikipiki alipotazama pembeni pikipiki hiyo yani boda boda yenye abilia ilikuwa iko miguuni mwake kutokana na kuwa mbali kimawazo alijisahau kuwa anapita barabarani kwa bahati nzuri akaruka kwa nyumba na kujikuta akishtua mguu wa kulia ukateguka pikipiki ambayo ilikuwa na vijana wawili juu iliumba kutaka kuanguka lakini deleva akaimudu na kuisimamisha kwa mama wewe kama unadaiwa vikoba na mikopo huko usitulete kabisa majanga barabarani ms wewe Deleva huyo asiyekuwa na maadili alimtokana mwanamama huyo tusi zito sana. Samani jamani siku waona. Mwanamama Cecilia alibana mikono yake kuwaomba radhi kisha akaanza kutembea taratibu kwa mwendo wa kujichemea akirejea nyumbani kwake. Nyumba yake akiwa hajaona gali la mwanamama Minata likasimama na dilisha hilo likashushwa taratibu akionekanika mwanamama huyo tajili akiwa na miwani yake ya kawaida. Pole Cecilia, huu ni mwanzo tu. Aliongea kimoyo moyo huko akitabasamu dilisha likapandishwa juu na gari likaendelea na safari kuelekea kwenye ofisi ya serikali ya mtaa. Ndani ya chumba cha hoteli Davina na mume wa mtu Eliki walihama kitandani baada ya kuona kwamba hapatoshelezee kwa mahaba yao. Sasa walikuwa hapo kwenye kochi dogo hivi la watu wawili wakiendelea na mahaba yao tu ya asubuhi asubuhi. Oh, sh, Davina wewe ni sana. Ise unajua ash Mwanamume huyo alalamika huko akiwa amekaa kwenye kochi na mwanadada Davina akiwa amekalia kwa juu vifua vyao vikiwa vinagusana. Amemshika kiuno mwanadada huyo mwanafunzi wa chuo kikuu wakipeana raha za dunia. Ah, asante jamani. Uwi, na kupenda Eric. Utamwacha mkiwa kwa ajili yangu. Ash. Davina bwana alilopokwa na maneno huko akiluka luka tu juu ya kiuno cha mwanamume. Ah, nitamwacha. Yaani kwa ajili yako tu nipo radhi kabisa kufanya chochote Davina. Kweli, kweli Davina. Ash. Jamaa alitoa macho huko akihema na kutoa mikoromo kama jenereta akiwa kama anataka kufa aliposhusha mzigo wake wa dhambi. Pole baby, jamani huwi pole. Uweka tena tuendelee. Eno Davina, asante sana imetosha. Aliongea jamaa huyo huku akiwa anamtoa Davina kiwono ni mwake. Wanada huyo akasimama huku wote akiwa watupu wa wananguo. Mwanaume huyo akainuka na kwenda kujilanza kitandani akiwa yuko hoya na hema tu. Davina naye akiwa ajatosheka na zoezi hilo bado akapanda kitandani taratibu na kuanza kumpapasa papasa mwanaume huyo akiwa anampepeleza. Um, ongeenda kuoga basi bebe. Nitaenda Davina. Nimechoka sana hisi. Mm, basi ukioga ndio utapata nguvu alafu tukaendelea tena si unajua? Sawa. Mwanaume huyo alikubali na kuinuka taratibu kuelekea bafuni kuoga kama alivyokuwa ameshauliwa na Davina. Wakati huo simu ya Davina iliyokuwa kitandani ikaita akapokea na kuweka sikioni. Vipi shoga yangu? Rafiki kadi muuliza. Uh, safi shoga nambie. Davina aliongea kwa sauti ya chini na kuna ngona. Um, vipi danga lako linasemaje lile lenye gari? Ah, ndo nipo nalo hotelini hapa mali. Ah, mbona sasa atuambiani? Shoga, let me supply sio na juzi mtu fumaniwa na mkewe kule nikalichunia tu siku litafuta kabisa. Sasa leo likanitafuta nikalizungusha wewe mpaka likaniambia kwamba limenitafutia zawadi ndo nikaja. Du, kumbe zawadi gani tena hiyo Simu shosti wangu iPhone ya milioni moja na laki tatu original. Mm, mbona tutakoma kesho chuoni? Ndio mtafute pa kujificha. Sasa hivi ni mwendo wa mafoto tu na ma Snapchat tu kwa kwenda mbele na ma TikTok. Sasa unaongelea hapa hizi? E, nipo chumbani yeye yuko bafuni kwa uweze atakunisikia hata. Davina aliongea akiwa kitandani amelala kifulifuli. Kumbe oh, mtoto umepewa show mpaka pamewaka moto aise safi sana. Ah, show mpaka kwake moto wapi wewe? Hmm? Kupaka na shombo tu. Ha, shombo tena. Eh, jitu yenye dakika kumi tu hakuna kitu hoi. Anadai kwamba anataka kupumzika. Kaniacha na minye yangu hapo mwenyewe. Yaani <laughs> ila uzuri ni kwamba nakula vyake tu mpaka nimpukutishe wala sioni hasara hata kama akinipa akinipaka shombo. Sasa wiki hii nataka ni mpange tu ende Mlima City pale akanifanyia shopping ya shilingi milioni tano. Eh? Maana juzi tu hapa kabla hatujafumaniwa aliniambia kwamba o oh, eti anataka gari amwachie mkeo ile dogo ye anunue jingine. Asa na shoga yangu. Sikumbuka kwamba akuachie ile gari. Wewe tulia shoga yangu. Tunaenda kwa mahesabu. Shopping shilingi milioni tano nafanyiwa na gari napewa. Huyo huyo anayekupaka shombo ndio anakufanyia shopping ya milioni tano na kukupa gari au mtegemee mwingine? Mara Davina akasikia sauti nyuma akashtuka na kutazama kamona Eric akiwa anamtazama akiwa mkavu kabisa amesimama nyuma yake haraka haraka akakata simu. Eric, ujaenda kuoga kwani? Eh, eh, alitoa macho. 
Basi bwana upande wa pili kijana Godison alitazama simu wakati namba ya Saidati ikipiga akaipokea kwa wasiwasi na kuweka sikio. Hello. Sauti mwanaume kasikika. Hello, nani tafadhali? Kwa hiyo namba awifam, asifam. Mbona ika ku save my love you kwenye si, kwenye simu yake? Kwa nini hauifamu au haujaisave? Ndugu, ninapokuambia kwamba siifamu, hauhitaji maelezo mengi sana. Unajinginela kuzungumza maana nina kazi kidogo hapa. Saidati amefariki na habari hiyo. Saidati ndo nani kwani? Mbona unaongea mambo yasioeleka ndugu yangu? Mara hii namba unaifahamu, mara Saidati. Oh, mambo naongea Eric Gordon. Okay. Ngoja basi nitambulishe kwanza. Naitwa Juma. Ni mchumba wa Saidati. Na amefariki kwa ajili yako. Mlekodi sauti kwenye simu. Ulikuwa umemwekea mtego wakati mkiwa mnafanya eno. Oh. Akaona aibu na kujinyonga. Sasa yeye ameshajimaliza mwenyewe kabla hata sija mshughulikia mimi lakini wewe kwa sababu bado upo mzima wa afya popote ulipojua kabisa kuna mtu anaitwa Juma siku sio nyingi kuanzia sasa hivi atakufanya kitu kibaya sana ambacho hautakuja ukisahau maisha yako yote mpaka unaingia kabrini hasa tukonipa muda wako mwanaume huyo akaongea na kukata simu du huyu mtu mbona anajiamini sana mchawi nini godson alijiuliza huko akitolea macho simu hiyo akijikuna kichwa oh shit Ndani ya jumba la mzee Mandela jijini Arusha, mwanamalozi alikuwa chumbani kwake akiwa amerejea nyumbani asubuhi hiyo hiyo akiwa anajitibia tu mkono uliongatwa na mbwa usiku wa jana. Akijitia dawa huko akiwa anahisi maumivu makali sana. Akajifunga bandeji mkononi baada ya kujifanyia huduma ya kwanza kwa mara ya pili. Mara ya kwanza alifanya kwenye nyumba ya wageni na guest house alikofikia usiku wa manane kwa kujifunga tu bandeji mkononi mpaka aliporejea nyumbani. Mlezi mmoja aliingia ndani sebleni kwa kubisha hodi yule mama mgeni mpishi na mfanyakazi wa ndani alimkaribisha. Umeamkaje mrembo? Mlezi alimwambia mwanamke huyo huko akimshika kiwano. Ni hache bwana na wewe staki. Aralamika huko kicheka cheka akiwa nakataa kwa mdomo lakini kwa matendo akifurahia kitendo hicho alichokuwa anafanywa na mlezi huyo. Jamani na wewe nawe yani kukushika tu kidogo mbona hata hauji siku hizi kule geti ni kwetu kupiga story. Dadalozi Anakataza rafu kazi nyingi huko ndani sana. Kazi nyingi wapi bwana? Unatutenga sana na wewe jamani. Eh, hamna bwana. Ni busu basi hapa jamani kidogo eti. Mrinzi alitegesha vula kila kuja. Jamani, naogopa bosi akituona je? Eh, ndo warakishe saka kabla hajatuona. Mrinzi alimjibu na moyo akasogeza midomo yake kwenye shavu la mlinzi huyo taratibu. Um, naona kazi zimeisha za kufanya. Mnajitafutia kazi zenu mpya si ndio? Wakasikia sauti ya mwanamama Rose kabla hata wajebusiana wakashtuka na kila mmoja akajifanya kama amna kilichoendelea. Dada, umejifanya nini mkono ni tena? Mwanamama mgeni aliuliza kizuga. Usitoke nje mada jema. Mmekosa kazi za kufanya na wewe mlinzi. Umefuata nini huko ndani na wakati mahali pako ningeti? Umekuja kufanya kazi ya kuabusu watu hapa eh? Mwanamama Rose alimkalipia mlinzi huyo nyuma television ya kubwa ya kisasa iliyokuwa imeeneo kutani ikiwa inimewashwa ndio kuongea na kuonesha picha na video peke yake. Amna bosi, nilikuwa nimekuja kuomba maji tu ya kunywa ya baridi. Mlinzi alijibu kwa kiwa na jukuna kichwa. Lile friji dogo mlo kwa mmewekwa kule chumbani kwenu kule getini ni la kuchemshia maji sio? Hapana bosi, e, samani. Um, toka, rudi kwenye lolo lako. Mnafanya fanya tu malaya huko ndani. E, natoka bosi. Kionyonge mlinzi huyo alianza kutoka sebleni huko akiwa anageuka kumtazama na majema ambaye naye aligeukiwa na mwanamama Rose. Na nasubiri nini hapa? E, naenda jikoni bosi. Jema aliongea na kuanza kuondoka haraka haraka. Mwanamama Rose akamsonya mpishi huyo huku akimkata jicho. Habari zilizotufikia hivi punde ni za kusikitisha. Mwili wa askari mpelelezi DCI umepatikana akiwa amefariki ndani ya gari lake ufukweni mwa bahari ya Hindi. Chanzo cha kifo chake akijulikana Gari la askari huyo lilikuta likiwa limewaka likiwa linaingia ndani ya maji ya bahari na mwenyewe akiwa ameshapoteza maisha huku akiwa na majeraha kutoboreka na kitu chenye ncha kali shingoni. Uchunguzi umeanza kubaini chanzo cha kifo cha askari huyo mpelelezi aliyefahamika kwa jina la Omari. Mtangazaji aliongea taarifa hiyo kwenye television. Mwanamama Rose akiwa amesimama Sebleni anatazama television hiyo ukutani huku picha za mpelelezi Omari zikioneshwa na video ya gari lake ndogo iliyokuwa limetolewa ndani ya maji ya bahari na mwili wake kutolewa. Ha, huyu si ndiye yule askari ambaye alikuja humo? Eh? Mwanamajema ambaye alikuwa amegeuka kutazama taarifa hiyo wakati anaondoka karopoka. 
Roza kamgeukia na kumkata jicho kali. Akajishtukia na kukimbia mbiombio kwenda jikoni kuendana mapishi na sio yeye tu hata mlinzi ambaye hakufika mbali alikuwa mlangoni. Donatoka kwenda nje aligeuka baada ya kusikia taarifa hiyo. Afande amekufa. Alipigwa na butona wakati huo mlinzi aliyekuwa amebaki nje alikuwa anakuja mbiombio mpaka ndani sebule. Bosi, kuna nini tena? Mwana Maruza alimuuliza. Kuna askari wa jeshi la polisi wapo mlangoni wanataka kuzungumza na wewe. Oh, polisi tena. Mwana Maruzi akajiuliza kimoyo moyo akiingiwa na wasiwasi kweli kweli. Upande mwingine mwanadada Davina bado yupo chumbani ndani ya nyumba ya wageni. Na bwana Eric uakiwa anatazamana tu yeye alikuwa yupo kitandani huko akiwa ameshika simu yake mkononi. Na mwanaume huyo amesimama akiwa anamtazama akiwa na taulo amejifunga akiwa bado ajaenda kuoga. Kwa nini ujaenda kuoga jamani hani? Davina alichekesha sijaenda. Nitaka kuingia bafuni kaishi hapo mlangoni. Nikajibanza kwenye kona hapo nisikia ambacho unachokizungumza. Hebu rudia tena nikiongea. Hamna jamani ya Rick. Nilikuwa naongea tuna shoga yangu huyo hapa. Si unajua tena utani mwingi wa toto wa kike bwana. Tukikutanaga tu afu mtakisha unaona anakuchunguza chunguza sana. Unaamua tu kumdanganya danganya tu asijue kila kitu kuhusu wewe. Na mtu wako alafu mwisho wa siku akaja kuibia bule. Davina alimwambia mwanaume huyo kwa kiinuka kitandani na kumshika shika. Usinishike Davina. Nipe simu yangu. Mm, yamekuwa hayo tena jamani. Unataka kunyanganya zawadi kwa mambo madogo tu kama hayo. Mambo madogo ya kunizalisha mimi kwa rafiki zako. Hapana baby jamani. Si ameisha tu nisamehe. Davina, nipe simu. Eric aliongea kwa ukari sana. Eh eh. Kwa hiyo kukubembeleza kote huko unaniona kama mimi falau. Wewe mwanaume vipi? Na mimi sio mnivua nguo vipi sasa utanirudishia raha zangu ambazo nilizo kupa au? Wewe baba vipi? Yaani mtu anabembeleza unajiona kwamba ni keki mwenyewe. Ha? Kwenda huko mimi kupi simu sasa. Oh, nipi simu sawa. Kanayo. Hiyo na kuachia. Itakuwa ni zawadi yako kwa sababu sio simu tu niliyokuachia. Kuna kitu kingine ambacho nilichokuachia tu kushinda hiyo simu naenda. Kitu gani ambacho ulichoniachia wewe mwanaume? Naenda katunze mimba ya mkeo huko. Sio natafuta tu wasichana wa chuo kutunza tu kwenye huwezi. Eti fyoko fyoko fyoko. fyoko. Kisimu tu nataka urudishiwe. Je, ungekuwa umetoa gali gekwaje? Si ndo ungechomwa kabisa na visu kabisa. Eh? Naenda Davina. Niache peke yangu hapa. Mbona una maneno mengi kwani simu si nimesha kuambia kwamba kwa nimekuachia au? Mimi na we nani mwenye maneno mengi hapa? Kwa nini umesema kwamba niachie simu na kitu kingine zaidi ya simu? Kitu gani hicho? Hebu nitazame juu mpaka chini niambie ni kitu gani hicho ambacho ulichoniachia zaidi ya, ya shombo tu ambayo ulioni mpaka leo. Dakika hata kumi tu azijaisha eti mtu hoi usha mwaga hata kupanda tena kifuani uwezi. Ndio hicho. Eh? Davina aliongea kwa kiwa na vango zake na simu yake ya mamilioni aliyokuwa amenunuliwa kama zawadi na jamaa huyo akiwa ameishika mkononi. Maneno yake ya kamuzi mwanaume huyo ambaye alikaa kitako kitandani na kumtazama Davina kisha akatekisa kichwa kumsikitikia msichana huyo ambaye alishavaa na kubeba pochi yake tayari kuondoka. Davina, ni kweli unataka nikwambie kitu ambacho nilicho kuachia ambacho ni zaidi ya simu? Alimuuliza kwa upole. Niambie na kusikiliza na haraka sana hapa. Okay, sio kitu kigeni sana. Kitaje tu nicherewesha. Na wasiwasi kwamba nikitaja unaweza ukaanguka tu huko ndani. Nikapata kesi bure. Basi hauna nia ya kukitaja. Usinipoteze muda wangu tumia hapa. Davina aliongea na kugeuka kufuata mlango ili atoke. Ukimwi. Eric aliongea na kumfanya Davina asimame mlangoni akiwa amesha kishika kitasa ili aufungue akageuka na kumtizama. Nini? Umesema? Davina alitoa macho akishtuka baada ya kusikia jina hilo hatari duniani huku pochi yake aliyokuwa ameshika mkononi ikimwanguka chini. E nini umesema? Davina aliuliza tena akiwa anatoa macho huku pochi yake ikiwa imeanguka chini. Nimekwambia hivi, mbali na simu yangu nilioko nimekupa hiyo pia kuna kitu kingine ambacho nimekuachia chote chote kama zawadi nacho. Si kingine ila ni ukimwe. Kwa Kiingereza H I V O A I D S. Vipi? Hapo umeshanisikia Davina? Mwanaume huyo alimwambia kwa kitabasa Davina miguu ilimwisha nguvu akaisi ganzi mwili mzima akarudi mpaka kitandani na kukaa karibu na mwanaume huyo You are lying akimwonesha kwamba naongea uongo wewe okay kama ni muongo Tell me that you are you are lying akimwambia mfanye niambie kama nidanganye au usiniambie kama niko na chekisema Alimshika bigana kimbembeleza bembeleza na kuchekesha kwa mwanaume huyo akichukulia masihara kile alichokuwa naambiwa Simu nimekuachia sijui kwamba utaiuza au sijui kwamba utaitumia wareva. Vyote vile sasa. Kilichokurudisha hapa kitandani ni nini tena? Si unaondoka. 
No Eric, listen. Hau na ukimwe, eti eh? Unanitania tu eh? Toka Davina. Toka chumbani mkabla sija kubadilikia. I'm sorry. Niambie tu kama hauna ukimwi Eric, niondoke kwa amani. Sina ukimwi nakutania tu. Nenda kwa amani. Kweli eh? Kweli Davina, nenda tu kwa amani. Eh sawa, naenda. Undanganye? Sikudanganye nenda. Eh sawa Eric. Eh naenda, tutawasiliana eh. Davina alidoka na kufuata mlango akashika kitasa kwa kuona cheka cheka na kumwangalia mwanaume huyo akili ilikuwa sio yake tena. Tangu atajua jina ukimu alikuwa ni kama ameweka tayari. Akiona cheka cheka tu ili kujifaliji tu lakini amani ikiwa imemuisha moyoni na hofu na wasiwasi vikamtawala na kuanza kumtafuna taratibu. Akatoka chumbani humo akimwacha mwanaume huyo akiwa na mtizama tu. Pole sana, wenye tamana vitu kama ninyi lazima muenjoy na sisi kwa muda kisha baada hapo tufe wote mapema tu. Aliongea mwanaume huyo na kujilaza kitandani akajinyosha taratibu na kuwasha televisheni. Davina alitembea kama kichaa, lakini ikiwa ipo mbali sana. Mwili ukitembea peke yake kama gari tu lisilokuwa na deleva. Dada, bajaji. Deleva mmoja alimfuata na bajaji yake. Niache mjinga wewe, unanisumbua sumbua tu nini? Alijikuta anakuwa ni mkali bila sababu kwa deleva huyo asiyekuwa na hatia. ambaye alikuwa anamfuata tu kama bilia. Samani dada. Deleva bajaji aligeuza bajaji yake baada tu ya kutokana. Bajaji, Davina aligeuka na kusimamisha tena bajaji hiyo hiyo ambayo alikuwa amemtukana deleva aliyokuwa akimfuata. Yeye akaanza kuifuata. Sasa deleva bajaji akasimama na bajaji yake akimkata jicho msichana huyo. Yaani dada, nimekufuata na kukuita ukanitukana alafu sasa hivi unanita tena ni kuelewa je labda? Samani kaka yangu nimevurugu yani hapa ndipo toka yani. Eh sasa mnapovurugu huko mnapotoka na wapenzi wenu asila mzimalizie kwetu panda twende Davina aliingia ndani ya bajaji haraka haraka akiwa amejewa na mawazo na kutazama simu yake kuona message nyingi kutoka kwa rafiki yake waliokuwa wameongea wakati akiwekwa chumbani na yule mwanaume mpaka akakutwa ikabidi ampigie shogangu mm. naambia mwanzangu Davina mm. nasikia tu muda ule unaulizwa na hilo buzi lako nikasema toba umefumwa na ni heri tu ambapo ulivyo kuma nikatia simu kabla sijaendelea kuongea ushuzi. Ah, yaani ile naendea kuzungumza na wewe. Nasikia nyuma yangu naulizwa kugeuka na kukuta mtu kasimama kama sanamu ndugu yangu. <laughs> Siaka Davina akaanza kumsimulia mwenzake huyo kila kilichotokea. Ndu, pole sana mwana. Kwa hiyo simu amechukua. Hamna hajaichukua wala. Na huo hapo sawa si. Umefanya vizuri sana kujisevia chako tu mapema maana kurudiana na huyo mtu ni ngumu sana. Ila mm, shogangu Nini tena besti yangu Badu na mpenda nini Hapana bwana Kaniambia na vitu vya kutisha sana yani Vitu gani tena Eta na ukimu Ukimu kivipi Hamekuambia hayo bada ya kugomba na Ndiyo bada ya kumuambia kuwa Simi yake simrulishi Ha muongo yo bwana Anatafuta tuviji sababu <laughs> Si hamesha jua kuwa hauta rudi tena kwa ke kwa hiyo Hamekutia hofu tu Utishike ukose amani wendako Ah yani weacha tu Hebu tu mpichake kwa sababu kwanza e, niliona hilo lijana ume tu lenyewe na ndio kwamba lina ukimu kama linafanania na, na mwenye ukimu kweli. Haya sasa hivi nakutumia hapo. Davina aliongea na kukata simu ya rafiki yake huyo kisha akamtumia picha huyo mwanaume kwa njia ya WhatsApp. Zikamfikia rafiki yake ambaye alifungua na kutizama vijitiki vya rangi ya blue vikionesha na muda huo rafiki yake huyo mwanachuo mwenzake akampigia Davina kapoke. Davina 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 jamani ui. Ah, kuna nini tena mbona uui tena? Ah, nilikuomba picha unionyeshe mapema mwanaume wako ambaye ulikuwa umempata lakini au kutaka kunionyesha ukahisi kwamba nitakuchukulia. Angalia sio chokifanya. Nimfanye nini na mbona hata unanitisha bwana? Huyo mwanaume uliyetembea naye. Ulinitumia picha ni mjomba wangu mimi, mume wa shangazi yangu jamani jamani jamani. Hi, mjomba wako kumbe. Mimi sikulijua hilo shoga yangu jamani. Eh. Mbari na hilo pia ni muathilika huyo baba jamani. Uwi, uwi, ana ukimu kweli. Davina alitoa macho ikawa ameshika simu yake huku mikono ikimtetemeka. Eh, hivyo hivyo. Upande mwingine ndani ya jumba la mzee Mandela jijini Arusha mwanamama Rose alitoka nje barazani mara baada ya ugeni wa askari watatu kutoka jeshi la polisi wili wa kiume mmoja wa kike. Karibu ndani, aliwaambia, "Ah, tunaishia hapo barazani. Mwa nyumba tumemkuta mzee Mandela na mkewe. Askari wa kike ambaye ndiye alionekanika mkubwa kicheo kuliko wale wa kiume alimuuliza. Hapa na wapo jinda Dar es Salaam wanamtafuta binti au senyoreta. Hapa nipo mimi tu tunatazama tazama tu nyumba. Asante sana. Tumepata taarifa ya kifo cha kushtua cha mpelelezi Omar Idisiaye ambaye ameuawa na mwili wake umepatikana ndani ya gari lake 
katika ufuku wa bahari ya Hindi. Na kwa taarifa za awali za kiuchunguzi tumegundua kwamba Jan alikuwepo ndani ya nyumba hii kabla hajaondoka. Tafadhali tunaomba ushirikiano wako utueleze unachokifahamu. Askari huyo alimwambia mwanamama Rose ambaye alimtazama mwanamama yule mgeni na kumkonyeza kwa macho asiji nje barazani aendelea shughuli zake bila askari hao kumgondoa. Amnikuwa nilikuwa kwenye shughuli zake hapa hapa za kiuchunguzi wa kesi na kama mnavyojua tumepotana na binti yetu na kulikuwa na tukio la moto siku za hivi karibuni. Asante kwa maelezo yako. Ondoka muda gani? Askari alimuuliza huku mwingine akiwa anaandika maelezo. Am, um, aliondoka usiku. Oh, usiku na alikuja saa ngapi? Alikuja mchana. Ah, usiku wa saa ngapi aliondoka hapa nyumbani kwako? Saa moja moja hivi. Saa moja. Okay, asante kwa maelezo mazuri ya awali. Tunaomba tu usije ukatoa maelezo haya kwingine kokote kule. Tunamwomba mtu mwingine ambaye alikuwaemo huko ndani ambaye jana alikuepo siku ya tokio tumalize naye mahojiano kisha kesho tutawahitaji kituo cha polisi makao makuu kwa mahojiano ya kina zaidi. Askari alimwambia mwanamama Rose ambaye alitikisa kichwa na kwenda ndani kumuita mwanamama mgeni aka mkuta jikoni anapika chakula huko akiona chungulia chungulia kutaka kujua kinachoendelea baada ya mlangoni nje barazani. Wewe sasa ole wako ongea kitu kingine. Waambie kwamba alikuja mchana akaondoka kwenye saa moja moja hivi sawa na uambie kwamba alikuwa na kazi zake za upeleleza mengine kaka kibi ukiropoka na kuchinja mwanamama rozi alimuonyesha kisu kilichokuwa kipo kwenye siki na kuoshea vyombo sawa bosi mwanamama huyo akaitekea huko akiwa anaogopa wakatoka wote kwenda tena barazani akashtuka alipo na askari hao wanazunguza na wale walinzi wawili kule getini walikuwa na waoje toba sasa hao walinzi wakisema maelezo mengine tofauti itakuwaje jamani si sijaonya mapema Mwanamama Rose akajishika kichwa msikilizaji. Lo, atali kweli kweli. Mwanamama Rose alibaka ametoa macho huku mikono akiwa amejishika kiuno baada ya kuona askari hao waliokuja kumhoji wakiwa wanahoji wale walizi wawili kule geti. Ah. Sio atasema nini hao jamani 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 jamani. Alijiuliza wakitazamana na mwanamama Jema. Askari walipomaliza kuongea na walinzi wao karejea kwa kitara tibuku ile askari wa kiki akitabasamu ambaye ndiye kiongozi wa msafara. Naona lugha gonga na Rose kani afande. Wao wamesema kama mpelezi wa mali ameondoka saa moja moja huko ndani. Na wale walinzi pale wanasema kwamba ni saa nne kuelekea saa tano usiku ndo. Wanaona gari lake natoka huko ndani na tangu alipokuwa amekuja hakutoka kabisa ndani. Ndivyo wamesema hivyo. Wale walinzi wana akili kweli? Wangekuwa hawana akili wasinge nieleze namna hiyo. Oli na oro, emkoje kwanza tuzungumze na shahidi wetu wa mwisho huyu mama hapa. Kisha kesho tunawaomba wote kituo cha polisi makao makuu kwa ajili ya mahojiano ya kina zaidi. Askari wali aliongea na kumfuata mwanamama Jema. Abe afande. Alitetemeka huku akiwa na mwangalia Rose. Atuambia unachokijua kuhusu mpelezi wa mali ambaye alikuja huko ndani. Afande kusema ukweli msijichote kile zaidi tunaona kwamba alikuja hapa na akashinda akifanya shughuli zake tu mpaka jioni jioni hivi usiku kwenye mida ya saa moja, moja hivi kama sikose akaondoka na gari lake. Na hilo tu afande. Mwanamama huyo aliongea kwa kigumizi. Unaweza kutambua ni shughuli gani ambazo alizokuwa anazifanya huko ndani mpaka akae sana muda wote huo? Kijumla na taratibu za kipolisi nazo mtaka mpelelezi au askari yote asifanye shughuli zake kwa zaidi ya risali moja kisheria. Uh, siwezi kujua afande mimi nilimwona tu. Huko ndani unachukisha na nini? Uh, na ni house girl. Ndio afande, mama wa kazi. Um, sasa upo um, ndani na ni mama wa kazi na shindaje kujua kabisa ambacho alikuwa anakifanya mtu ndani ya nyumba. Humo muko kwa muda wote huo. Tena mgeni wala sio mwenyewe. Kikibiwa kitu je? Afande sasa mbona kama unataka kumlazimisha ajibu asije kujua? Nyamaza, unaendelea majukumu yangu wewe. Eh, samani afande. Siku nyingine usizubutu kuropoka ropoka tu ovyo nitakuweka ndani. Askari huyo aliongea mwanamama Rose ikabidi atulie tu kama amemwagiwa na maji. Afande, ndio hayo tu tunayojua mimi kuhusu marehemu. Mwanamama Jema aliongea akiwa amejewa na wasiwasi askari huyo wa kike akamtazama na kisha kumgeukea mwanamama Rose na kumfuata ratibu. Na hisi harufu ya uhusiano wa kimapenzi kati yako na mpelelezi wa mali. Mtalifuatilia hilo. Alimnongoneza sikioti na kisha kugeuka kuondoka na wenzake wawili akimwacha mwanamama Rose akiwa amejishika kiuno huko akiwa anatazamana na mwanamama Jema. Bahati yako kwamba hujasema chochote kile yani leo. Ningemalizana na wewe. Ngoja niwafuate wale washenzi pale. Alimwambia Jema na kuwafuata walinzi walipomuona wakaanza kujikuna vichwa. Bosi. <laughs> Mmoja aliongea kijekechekesha. Kwa nini mmemwambia kwa mpeleleza ameondoka hapa sana usiku? Lakini ndo tuliona gari lake linapita hapa getini bosi wakati wewe ulipokuwa umekuja kulichukua ukaoenda nalo kule nyuma ya nyumba. Na hilo pia mumewaambia wale askari kuwa gari lilichukua na nikaenda nyuma ya nyumba. Ndio. Shenzi kabisa nyie. Sasa kesho naenda kuota kituoni. 
Badili maelezo yenu yote mseme nitakacho kunimwambia mimi. Na sivyo kazi mtakuwa hamna kabisa mdani. Tumeelewana? Hadi waonya wakatazamana kwa wasiwasi. Unasemaje? Ana ukimwi? Davina alimuuliza rafiki yake huko akiwa yuko ndani ya bajaji, akaisi magoti yanagongana na mapigo ya moyo wake kana mwenda mbio kijacho cha mbamba kikimtoka. Ndio Davina, rafiki yangu sikujua kama mwanaume mwenyewe unayetembea naye ni huyo mjombangu jamani jamani. Umeniua rafiki yangu, umeniua na kufa mimi. Davina alikata simu na kuanza kulia huko rafiki yake huyo akipiga simu tena ambayo haikupokelewa. Dada vipi? Delivery alimuuliza. Ah, nishushe hapo. Davina kutokana na kuvurugwa alimjibu akitaka kushuka kwenye bajaji kabla hata jesa ajesema ehe dada dada usinitafutie matatizo mimi si usubiri nisimame kwanza dereva alimwambia akasimamisha bajaji na msichana akashuka rakaraka kwa kilia dereva akataka kumuita ili amdai pesa yake lakini akasita na kumsikitikia tu kwa sababu alisikia kila kitu alichokuwa naongea na yeye kwenye simu Davina alipoingia kwao nyumbani kwa dada yake alibatiliza moja kwa moja chumba lake kwake akawapita dada yake na mumewe ni shemeji yake wakiwa na kula chakula sebleni wakabaki wana mshangato kuna nini tena dada yake alimuuliza mumewe nenda kamuulize sasa unamwona mdogo wako anapita hapa analia bado analia tu kukaa tu hapa mezani mumewe alimjibu eh ndio una nisimanga na wewe kabisa jamani kwa nini nimekwambia siendi alimjibu mumewe na kuinuka kwenda chumbani kwa mdogo wake taratibu akaufungua mlango ambao alikuwa amerudishia tu bila hata kujifungia kwa ndani akaingia na kumkuta majilaza kitandani kifudi fudi akiwa nalia mpaka ameroesha shuka na kumfuata na kumpiga piga mgongoni dada dada nini mdogo wangu jamani yamenikuta mimi dada eh hapo tena mdogo wangu dada yake alimuuliza Davina mume wa dada yake ambaye alikuwa semblen akiwa na simu yake mkononi alisogea mlangoni kujaribu kusikia kinachoendelea chumbani najuta mimi dada najuta Alimwambia akilia na wakati huo usimi dada na ikao inaita mkononi kutazama ilikuwa ni namba ya ofisini kwake. Subiri kwanza mdogo wangu utanieleza tu vizuri bosi amenipigia hapa. Alinuka na kupokea simu akaenda pembeni kuongea naye akimpita mume ambaye alikuwa amesema mlangoni. Alipomaliza kuongea na simu akarejea na kumkuta mume wake akiwa amesema mlangoni kwa Davina. Kuliko ni bonus ya mbiki kinachoendelea hapa. Ah nimepata rifa za rula hapa ofisini natakiwa niondoke mume wangu ni ya siku tatu. Sawa Davina kuna kitu kinachoendelea? Ngoja nitamhoji vizuri nikirudi kulipoti. Naenda kazini kulipoti kwanza alafu narudi kesho ndio niondoke. Oh, sawa. Baada ya mwangu, ngoja basi ni mwage huyo dogo. Narudi baada ya jioni. Alimwambia mumewe na kuingia chumbani kwa Davina. Safi sana. Hizo siku tano za kuzitumia kupata ninachokitaka kwa Davina. Mumewe aliongea kimoyo moyo huku akitabasamu. Gold Sword Mwite G mtaalamu G akiwa anajiandaa kutoka kwenye chumba cha nyumba ya wageni guest house mpya anaoishi kwa sasa. Simu yake ilipoelekea kwa kitandani ikaingia message ilipoishika kutazama alikuta ni message ya muamara wa pesa umeingia kwenye simu yake takriban shilingi laki tano tasalimu. Laki tano na nametuma. Mbona majaribu haya na mtu sina hela? Alijiuliza na kutikisa kichwa kisha akaiacha simu hiyo kwa dakika tano aone kama kuna mtu amekosea muamala atapiga na ni kweli hazikuzidi dakika tano simu yake ikaita namba ilikuwa ni ngeni akapokea na kuweka sikioni. Hello, sauti nzuri nyororo ya kikasikika. Mm, hello habari. Safi kaka, nilizani kwamba hautopokea simu yangu nikaingiwa na wasiwasi. Samani kaka. Naitwa Precious, nimetuma hela kimakosa hapo la kitano niliyokuwa na mtumia mama nyumbani. Umeiona kaka yangu? Ah, uh, ya, yeah, nimeiona. Alimjibu kwa kusita sita kitamani kumwambia kuwa hajaiona lakini hakuwa na namna. Oh, saa basi naomba urudishie kaka yangu maana nilikuwa namtumia tu mama nyumbani kijijini e, pembe jeuza kilimo huko. Oh, sawa. Uh, lakini haitarudi yote, itarudi lakini nne na kitu hivi si unajua kabisa kuna makato. E, no, sio lakini nne, nitumie tu laki tatu tu. Hiyo nyingine baki nayo tu kama shukrani. Ah dada, hamna. Yaani hela nyingi ni baki nayo tu shukrani si utakula hasara. E, nipo vizuri kaka yangu. Hiyo laki tano kwangu sio kitu tena. Hapo nilikuwa namtumia tu ya bili ya maji tu ya na umeme mamangu wala hata siweti ya pembejeo. Nilikudanganya tu ili uone kwamba umuhimu wa kuweza kunudishia pesa yangu. Nimeupenda tu moyo wako kaka yangu jamani. Ungelikuwa ni mtu mwingine atasema singepokea kabisa maana namba ile ile ambayo nilikuwa nimekutumia pesa na angedai kwamba hajaiona kabisa. Uh, Usijali dada. Na ah, natamani tena kuone kwa macho jinsi ambavyo ulivyo maana inaonekana kwamba sura yako inafanana na moyo wako. Kwa nini uko mkoa gani? Aniko Dar es Salaam mwaje. Ya mimi niko hapa Dar es Salaam kumbe tunaweza tu kuonana eti. Ya hata leo tujione. Nikitoka kazini mapema basi nitakwambia niko biza kidogo sasa hivi nitakutafuta baadaye. Sawa so, mrembo. Haya bye.
Mwanada huyo alijibu na ukatasi. Bye. Yes, mambo sindo hayo. Hatimaye napata mtoto mzuri kiulaini kabisa. Ngoja kufanya mambo ya ajabu mshenzi wewe. <laughs> Mwanada yangu msikilizaji. Godison aliruka ruka kwa furaha. Wanakuambia kwamba when is a deal is too nice think twice. Wapale wanaongea hivyo. Mm. Jioni iliingia na hatimaye giza giza Godison alikuwa ni wa kwanza kufika kwenye eneo alilokubaliana kukutana na mwanada huyo kwa kuwasiliana kwa simu. Ilikuwa ni kwenye sehemu moja ya starehe kama bar hivi na kama mgawa kawaida vyote vikichanganyika humo humo na kukiwa na casino alikuwa amekaa kwenye viti vya nje na kwa giza grass ya juice akianza kunywa kwa mrija akimsubiri mwanada huyo ambaye alidai kwamba yuko nje. Simu yake ya mkononi kaita. Alipotazama ilikuwa na ndugu yake na pacha wake huyo Robinson. Braza vipi kupiga piga tu leo wakati watu tunamadili yetu hapa bwana? Alalamika peke yake akapokea simu na kuweka sikio. Godi. Anambia ndugu, "Upo wapi?" Na poti mmoja mtu hapa namsubiri hapa. Nani Saidat? Hapana, yeye ameshafariki wewe. Lini? Juzikati tu hivi. Ilikuwa je tena mbona unaongea kama utani utani tu? Ah. Hapa jinyonga mzee. Kwa nini? A story ndefu I say. Hebu nipange maana niko busy busy hapa. Ah. Kwenye hizo nyaraka nimegundua kwamba mzee Mandela ndiye ambaye alimua marembo baba yetu mgodini. Sasa nataka tuzitumie ili kuweza kupata chuti tunachoza kutaka kutoka kwake. Kwa hapo nitakucha kitongea baadaye kidogo. Ah, mbona naongea mambo ya msingi na wewe unafanya kama ya kipuuzi hivi? Ah, nitakucheki baadaye say sijatulia hapa. Godison aliongea na kumkatia simu ndogo yake huyo akaendelea kuvuta juisi kwenye kwa kwa mreja. Godison ikasikika sauti ya kike iliyomshtua akageuka na kumtazama aliyekuwa amemuita nyuma yake. Akamwona madam mrembo sana akimtazama kwa tabasa. Oh precious. Eh, ndio mimi. Karibu sana. Asante sana. Mrembo alijibu na kuvuta kiti akakaa kwa kitabasamu huko akiwa ameshika ufunguo gari mkono. Uh, umenijuaje? Nimekuangalia tangu tu kule kwenye gari tangu nilipokuwa nimeshuka. Nikakuwa na huko aloni tu hapa unatazama tazama tu nikajua kwamba lazima utakuwa ni wewe. Ingawa sikuwa na uhakika sana. Du, basi una macho makali sana hisi. Godison aliongea kwa kuwa na cheka cheka mwenyewe akiwa na mtazamo mrembo huyo. Msichana aliyekuwa amejali wa sura nzuri sana. Maupe na mwenye shepu kama mdoli wa kuchongwa. Mudum alikuja. Samani dada gari lako umeliweka sehemu mbaya pale. Mudum alimwambia, "Ah, nakuja kulitoa. Acha ngoja basi nikakutolea tu kama utojali." Godison alimwambia, "Oh, asante Godi." Mwanadamu huyo mrembo alimkabidhi Godison fungu ya gari akatoka taratibu na kwenda kuliegesha gari vizuri. Simu ya mrembo huyo ikaita mkononi akaipokea na kuweka sikio. "Umefika wapi?" "Mbona wewe kijana?" "Ndio nimemuona niko naye hapa Juma. Hiyo kazi ni yache mimi." "Sawa." Jitahidi sana. Alisali moja baadaye na kuja hapo. Alijibiwa mwanada huyo akakata simu wakati huo Godison akarejea na kumkabidhi ufungo. Una gari zuri sana ese. Asante <laughs> sana kumbe. Wendeleva mzuri tu. Ah. Nina gari langu pia sema ndipo kituoni. Nimekamata kwa mkosa fulani fulani. Nilimwacha rafiki yangu kumbe alikuwa na leseni hata. Oh jamani pole. Usijali. Nitalifuata tu. Godison alijibu mwanada huyo akaletewa chupa za bia na mhudumu ambaye alikuwa amemwagiza na kuku akagiza kwa ajili ya wote. Samani godi, kama nitakuudhi kwa kile viki ninachotumia eh. Wala usijali. Wewe utumii? Ah, usitumii. Haya basi uwe huru. Ila uh, nitakusaidia moja. Jemani kweli? Kweli. Godison alivuta chupa moja ya bia na kumwachia mwanada huyo nne zilizo banki wakaendelea kunywa na kula giza likiwa linatanda mwanada huyo akaanza kulembua macho na kulegea akiwa amelewa. Eh, nataka kwenda kupumzika sasa nimechoka. Oh pole, umekunywa sana precious jamani. Ngoja basi nikupeleke chumba, nikupeleke nyumbani. No no no, chukua tu chumba tu humo humo. Nipumzike tu wewe. Uende uh, nyumbani pesa hii hapa. Uh, nyumbani kelele za mume wangu sisitaki kabisa leo. Aliongea mwanada huyo huko akiwa amelala mezani. Hapa ndo penyewe sasa. Eh? Bahati kama hizi sio za kuziachia hizi. Godison aliongea kimoyo moyo kwa kiwa na furai na kuinuka kwenda kulipia pesa ya chumba cha kulala kwa pesa yake mwenyewe kisha karudi kumnyanyua mwanada huyo mrembo na kumpeleka chumbani taratibu upande wa pili wa ba na mgawa huo. Walipoingia alimlaza kitanda taratibu naye akaka kwenye kiti baada ya kazi nzito ya kumleta chumbani mrembo huyo ambaye alikuwa yuko anayumba yumba. Joto alalamika. Ni kwa shefeli. Amna mtoe tu gauni. Oh, mambo ni mambo sasa. Godison alijisemea mwenyewe na kusogea taratibu kwa mwanada huyo akaanza kumfungua zipi ya gondi lake taratibu ukudenda ukimtoka na muda huo mlango ukagongwa bila mtu kuzungumza. 
akarudi mlangoni na kufungua taratibu akakutana na mwanaume aliyepanda hewa. Habari yako? Safi nani mwanzangu kulekodi? Mbona mimi sijaagiza chochote kile? Aliongea akimaanisha mwanaume huyo ni modum. Kwa hiyo unanami ni modum sio? Mwanaume alimuuliza Godison na kumsukumia ndani huko. Ah, mume wangu jamani huyu. Mwanadada alikulupuka pale kitandani. Mume huyo Godison alitoa macho. Ah, kumbe ndiye yeye ambaye unatembea na mke wangu sio? Hapana kikamisi kujua kama ni mke wa mtu ameoli. Kabla hata jamali zisi ndesi yake Godison akatandikwa ngumi nzito ya usoni iliyomwangusha chini sakafuni. Upande wa pili mwanamama Cecilia mama yake Harris alikuwa na watoto wake hao wawili na msichana msinyo mezani wa kila chakula cha usiku. Mama Aisha jilani akawagongea mlango kuja kuomba mboga akakaribishwa ndani. Mama Harris, mbona kimya tu hauangaiki tu kuhamisha chochote kile? Sijalipa pesa zangu siwezi kabisa kuangaika kwa chochote kile kwa sasa. Haujalipa pesa kwa nini? Ulinda ofisa kaza mtaa kwa ni mbona wote wameshalipwa tayari sasa inakuwaje tu wewe tu hujalipwa mpaka sasa hivi? Si ungeenda wilayani kutoa malalamiko yako? Hata nikienda mama Aisha siwezi kabisa kulipa chochote kile mimi. Kwa nini usilipwe sasa? Mama huyo jirani akauliza, "Mama, mbona umekata tamaa kabisa mapema kwa nini tusilipwe?" Harris naye aliuliza, mama yake akamtazama na kutabasamu na, na kabla hajawajibu maswali yao yanayofanana, ukasikika mungurumo wa gari wote akatazama mlangoni. Mama Harris akainuka taratibu na Harris na mama Aisha. Wakatoka mlangoni na kukuta gari limesimama nje, kubwa na kifari na mwanamke alishuka taratibu, hakuwa mwingine bali mwanamama Aminata. Habari zenu, aliwasalimia huku akimwangalia mwanamama Cecilia kwa tabasamu jepesi. Upande mwingine msikilizaji kisiwani usiku ndani ya nyumba ya familia moja watoto walikuwa konje ya nyumba yao wakiwa wamechoma samaki waliowapata kama kitoweo walioletewa na baba wa nyumba hiyo huku baba na mama yao wakiwa kwa ndani mume wangu vipi kichwa sasa hivi mke alimuuliza mume huyo mfuvi akimepoa mke wangu mume huyo alimjibu ku wakiwa na watoto watatu wote wa kike umeshaanza kusingizia kimepoa ili tu ukwepe kumeza dawa na kujua wewe kwa hiyo usiku huu hapa hauendi barini kuvua. Nitaenda mke wangu. Kama haujisikii vizuri George, usiende kuvua tu baki tu nyumbani. Am um, nisipoenda watoto watakula nini kesho? Uh, kuna kiakiba ambacho nimekitunza tu ndani nitakitumia tu hicho na uzuri samaki tunao. Kwa hiyo we mume wangu kama hujisikii vizuri wala hata usihangaiki kwenda pote pale. Pumzika tu nyumbani tu unywe dawa zako sawa. Sawa asante sana mke wangu. Kwa moyo wako mwema sana kwangu ila kabla ya mlisa tesi yake yule mwanaume huyo ambaye alikuwa amesimama ili atoke nje ghafla akashika kichwa mume wangu vipi tena jamani mke huyo alinuka kwa wasiwasi sana kichwa mke wangu kinagonga sana jamani imekwaje tena kichwa ku kabla mwanamke huyo hajabadilisha tesi yake mume alianguka mzima mzima kama mzigo mpaka chini akapiga mayowe na kuwaita watoto wake na majilani waliokuwa hapo karibu Mwanamama Zuhura alipiga mayowe na makelele kuwaita watoto wake watatu wa kike ambao walikuwa nje wakajambio mbio pamoja na majirani kadhaa walioishi karibu nao na kujua kulikoni wakamkuta baba yao amelala chini baada ya kuanguka ikabidi wamsaidie kumwenua na kumlaza kitandani mzee joji amepatwa na nini tena Zuhura jirani baba mtu mzima hivi akiwa na mkeo alimuuliza mwanamama huyo Sijui ila muda mrefu alikuwa akilalamika tu kwamba kichwa kinamuuma kinamuuma. Nikampa dawa ya kupunguza maumivu. Akanywa kadai kwamba kimepoa sasa muda huu hapa amepiga tu kelele amelalamika kwa kichwa kimegonga tena ndo kama anguka. Itabidi twende kwa mtaalamu wa hisia usiku huu jirani. Mkiwa jirani huyo aliongea mwanamama Zuhura akatikisa kichwa kubaliana na wazo lao wakati huo mzee George ambaye alala kitandani usingizi wa kuzirai alipiga chafi. Mwangu upo sawa? Mkewe alimuuliza Cecilia mke wangu. Cecilia, uko wapi Cecilia? Mzee Joji aliongea kwa na weseka bila hata kufungua macho. Mwana Mazula akageuka na kutazamana na watoto wake watatu wa kike wakishangazwa na maneno ya mumewe hayo na baba yao. Jirani naye alishangazwa na maneno hayo. Ina maana Joji kumbukumbu zake zimeanza kurudi tena. Mwana Mazula alijiuliza kimoyo moyo huku akiwa amepigwa na butwa. Godisoni alijikuta yupo chini mara baada ya kutandikwa ngumi nzito ya usoni iliyomfanya aone mawenge na nyota nyota zikizunguka zunguka. Mkono wenyewe uliomtandika ngumi hiyo ulikuwa ni mkono wa mazoezi. Mwanaume huyo aliyepanda hewani yani bouncer akaanza kumsogea taratibu. 
kaka demokrasia ya nini eh mimi sikujua kama huyu ni mwanamke ni mke wa mtu na ndio kwanza kabisa nimemjua leo tu na huyu ndani nimemleta meniomba mimi ili aje tu kupumzika baada ya, ku, ya kulewa precious eh mwambie mume wako kwamba hatufahamiani asije kabisa kaniua mwambie Gordon alijitetea huko poa yake ikiwa imevimba baada ya kutandikwa ngumi hiyo usawa wa mdomo na pua. Imechana kidogo. Mwanaume huyo mwenye hasira kulikweli hakumjibu kitu akamshika na kumnyanyua, akamtupa kitandani akajigonga ukutani kichwani, akajishika akiona ukulia. Juma tafadhali, embu taratibu tu usije ukamua kaka watu. Ui. Ile mwanamke aliongea na ndipo Gordon akatoa macho aliposikia jina hilo akakumbuka simu aliyopigiwa jana tu na mwanaume Ajitambulisha kwa jina hilo akitaja kuwa ni mchumbo wa msichana Saidat ambaye kwa sasa ni marehemu. Aha, kumbe ni mtego huu. Kumbe we dada, umenizunga tu na kudanganya. Godson alitoa macho. Ndio, na mimi nilikuwa nimemtuma afanye hivyo ili nikupate tu kiurais. Leo humo utoki mpaka nihakisha kwamba umeakata masikio yako. Umesababisha aibu kwa Saidat mpaka kajinyonga. Unajua ni wapi nilipokuwa nimemtoa yule msichana? Sawa, alichepuka. Asa kwani msingefanya kimya kimya mpaka umerekodi kwenye simu yake? Uh, amna kaka mimi sikujua yani simu ilijirekodi tu ni Samia tafadhali sikujua hatoki mtu humo jamaa huyo alionekanika ni mwanajeshi alivua mkanda wake wa kijeshi kwenye kichuma yani balcony mbele na meno mendo hivi akaanza kuzungusha zungusha taratibu juma jamani eh imetosha tu sije ukaua yule mwanamke alimbepeleza kazi yake imeisha toka mdani alikemewa akigeukiwa na kunyoshewa kidole akatoka chumbani humo mbio mbio asije kabisa kageukiwa na yeye kaka tafadhali sana uh, usinifanyie hivyo nisikilize kwanza godson aliongea kwa kirudi kinyume nyume kitandani mpaka akaanguka kutoka kitandani mpaka chini sakafuni kutokana na kutokuta za nyumba akusikiliza nani kijana hapa ni kulipia tulichokifanya juma aliongea na kumtandika mkanda ambao godson alikiwa mkono wake Alimanusula umpate kichwani lakini ukaishia kumgonga tu kwenye mikono yake. Ukimchuna. Jamaa karusha mkanda kwa mara nyingine tena safari Godison alibatisha na kutaka akamvuta jamaa huyo na mkanda wake lakini kwa sababu hakuwa na nguvu kumzidi yeye ndiye akavutwa kitanda na kujikuta akiwa anaangukia chini miguuni mwanaume huyo mwanajeshi. Kwa bahati nzuri akakiona chuma kidogo lakini kizito kinachozuia mlango usijifunge akakivuta na kumpiga nacho kwenye mguu wa kulia. Jamaa akapiga kelele za mwivu. Godison akapita kati kati ya miguu ya jamaa huyo na kutokea upande wa pili kwa kutambaa. Alipofika mlangoni akasimama na kutoka mbio mbio akigungana na yule mwanadada ambaye alikuwa analejea ndani akaangushwa. Godison akamruka akiwa chini na kutoka nje mbio mbio huku watu wakikimbilia huko huko alipokuwa ametoka baada ya kusikia bakelele yeye akarukia bodaboda moja ambayo ilikuwa wala sio ya kubeba bidia. Mwanamama Cecilia alikutana uso kwa uso na mwanamama Aminata nje ya nyumba yake wakati wa kionati zamani. Tunaomba mtupishe kidogo wewe. Alimwambia kijana wake Harris na mama Aisha ambao waliwacha wili yao. Mwanamama Aisha akaondoka kulejea kwake lakini hakufika. Alijibanza ukutani tu kusikiliza umbea na kitakachoongelewa huku Harris akiingia ndani kukaa na sinyo pamoja na mdogo Catherine. Nice to see you again Cecilia. Akimshinyo fly kuona tena Cecilia. Unataka nini kwangu Aminata? Namtaka jojo wangu Cecilia. Jojo ndio nyenganya wakati tulikuwa tunasoma. Lakini jojo mshafaliki amina hata. Hata mimi sina huyo jojo ambaye unamtafuta hapa nyumbani kwangu. Na baba yako na picha yake tu. Mbona nataka kunikumbusha machungu ya mume wangu niliyempoteza? Nimesikia kwamba alipoteza maisha kwenye meli ambayo ilikuwa imezama, lakini hata mwenyewe nikumbusha machungu. Hmm? Kwa mtu ambaye nilikuwa nimempoteza, uliye ni pola, alikuwa ni kama tongi kinywani mwangu. Ukaninyang'anya bila hata huruma Cecilia. Eh? Unakumbuka kwamba tulikuwa ni marafiki wakubwa sana mimi na wewe kabla Joji kuingia kwenye maisha yetu? Amina hata. Mm, Cecilia. Unachotaka umesha kipata tayari. Taondoka hapa kama ulivyokuwa unataka hata usijali. Nitashukuru kwa kuona unaangaika limo yangu utulie Cecilia. Hapa hautaishi. Najua kwamba hauna uwezo tena kuweza kujenga. Utaishi kwenye nyumba za kupanga tu maisha yako yote. Kwa heri, tutakuta na kesho. Bye. Mwanamama Minata alimwambia na kuondoka taratibu kwa kitabasamu na kwa kuingia kwenye gari lake. Mama Harris akabaki na mtizama tu. Hmm. Kumbe wewe mwekezaji na Mama Harris wanafahamiana tena muda mrefu tu. Mama Aisha ambaye alikuwa amejibanza ukutani alisikiliza kilicho kinaongelewa. Alijiuliza kwa kwa shanga. Mama nani huyu kwani? Mbona ndo huyu bosi wa ile kampuni ambayo niliyokuwa nimeitwa kwenye interview? Sinyo, akanichelewesha. 
Arisa alimuuliza mama yake kama ametoka ndani huko gari la Aminata alikuwa linaondoka taratibu. Sinyo naye akatoka na kusema nyuma ya Aris. Ni story ndefu sana Aris. Story ndefu sana. Mama akaritikisa kichwa akilitazama gari hilo wakati ilikuwa linaondoka taratibu na wakati gari la mama Aminata likiondoka muda huo upande wa pili gari jingine jeusi kubwa la kifari ilikuwa limesimama kio kikashushwa taratibu ndani alikuwa mzee Bandela akitazama nje. Kuna ni kati ya mke wangu na yule mama pale. Ndio yule ambaye anataka asipewe fedia. Kwa nini? Alijiuliza mzee huyo huko akiwa anajikuna ndevu zake kidevuni zilizochanganyikana na mvi nyeupe. Tangazo tangazo kesho bomoaji unaanza. Na wasi wale wakazi wa nyumba zilizokuwa zimewekwa alama ya X kwa zitabomolewa ohame kwenye nyumba zao ikiwezekana leo usiku ili kuepusha usumbufu usio kuwa lazima maana kama malipo yameshafanywa mapema sana. Hakuna anayemdai mwekezaji. Tangazo hili ni kwa hisani ya ofisi ya serikali ya mtaa wetu Kibuyoni. Msomaji matangazo alipita mbele ya mama Harris na kipaza sauti chake wanama huyo na kijana wake wakamtazama tu wakiwa kwa kimia. Mzee Mandela hakuishia kujiuliza tu alishuka moja kwa moja kwenye gari kwa ndelevu wake na kuanza kuja huku huku walipo mwanamama Cecilia na kijana wake Aris. Sinyo, njo uone mdoli wangu hapa nilivomsuka. Catherine alitoka nje na kumvuta Sinyo akamvuta ndani mbio mbio wakati mzee Mandela akiwa ndio amefika mbele ya nyumba hiyo. Majirani wengine pia walikuwa hapo kwenye nyumba zao wakitazama kinachoendelea nyumbani kwa mwanamama Cecilia mara baada ya kumuona mwanamama mwekezaji alienua nyumba zao hamsini. Aminata akiwa nyumbani kwa mwanamama huyo wakizungumza uso kwa uso kama watu ambao walikuwa wanafamiana. Hawakusikia kilichokuwa kinaongelewa zaidi mwanamama Aisha ambaye ndiye aliyekuwa ipo karibu alisikiliza ombea. Habari za hapa, Mzee Mandela alimsalimia mwanamama Cecilia na mtoto wake. Salama kabisa karibu. Shikamo. Walimwitikia mzee huyo ambaye alimtazama Harris kwa makini sana. Kijana, ni kama ninakufahamu au ni macho yangu tu. Niliwahi kukuona wapi? Alibuliza Harris ambaye naye alimtazama mzee huyo kwa umakini akivuta kumbukumbu. Uh, ni huyu yule kijana ambaye tulimwagia maji machafu akiwa anapita barabarani siku ya kwanza kabisa tulipoingia hapa jijini Dar es Salaam mpaka kampa shilingi 1500 akanunua shati jingine Dereva akanimjibu oh kumbe unakaa huko ndio mzee wangu karibu uh, nimeshakukumbuka hata mimi vizuri mimi ni mume wa mwanamke ambaye anataka kununua hizi nyumba zenu hapa takriban 50 unaweza kanitembeza tembeza kijana nikatazama tazama tu nyumba zenyewe na huyo mtu nijue nini cha kumfanya kwa jinsi alivyokuwa ni mkatili na si kwa na akili. Mzee Mandela aliongea na Cecilia na kijana wake Harris wakabaki wakiwa wanatazamana tu baada ya kusikia maneno ya mzee huyo. Harris akataka kumjibu mzee huyo lakini mama yake akamzuia kwa kumshika mkono asizunguze chochote kile na wala siongee. Ah, karibu sana mzee na nyumba yenyewe ambayo haitakiwi kulipwa fidia ndio hii hapo na na hapa. Oh, mwenye nyumba ni upi? Mimi ni hapa. Na hiyo hapa kijana ni mwanangu. Sasa kwa nini hauishi na watoto wa marehemu ndugu yako vizuri? Maana aliondoka duniani akiwa amekuamini na kukuachia uzao wake utunze. Ila wewe sasa unaanza kabisa kuwanyanyasa na kuwapokonya kila kilicho chao. Maneno ya mzee Mandela alizidi kumchanganya na Cecilia na kijana wake Harris. Unaongelea nini hapa? Mama Cecilia alimuuliza mzee huyo. Mama, kuna tizo gani kwa ni mbona si elewelewi? Mara yule mama, mara mumewe, Harris alimuuliza mama yake kwa kunongona hivi. Alistudia kwanza hata mimi bado nipo nje panda sana hapa. Nitakwambia tu. Mama Cecilia alimjibu kijana wake. Karibu ni jamani ndo mtaa wa Kibuyuni na sisi ndo wakazi ambao tunaovunjwa nyumba zetu. Mama Aisha alijitokeza kwa mzee huyo na dereva wake. Oh, vizuri sana. Hebu tutembeze tuone kinachoendelea. Dereva wa mzee Mandela alimjibu mwanamke na taratibu wakawa wameanza kuongozana naye wakiwa natembea kutazama nyumba husika ambazo zinatakiwa kubomolewa kupisha uwekezaji huo wa mkewe ambaye anataka kujenga hospitali. Wakati mzee Mandela na dereva wake wakiwa wameongozana na mama Aisha kutazama nyumba zinazobomolewa Sinyo na Catherine wakatoka ndani wakiwa nakimbizana kutokana na ugomvi mkubwa wa kugombania midoli. Sinyo akiwa na mdoli mikononi. Wakawapita Harris na mama yake. Nataka mdoli wangu, nataka mdoli wangu. Catherine alikuwa anamkimbiza Sinyo kwa kiwa analia. Hey Sinyo, na Catherine, hebu rudini, rudini hapa mara moja mnakwenda wapi? Sinyo, kachukua mdoli wangu. Sio wake. Kathe wake amesha walibu huyu hapa ni wa kwangu mimi amechukua na msuka kati wa kwangu sinyo alijibu akikimbia na mdoli huyo na kwa bahati mbaya waliwapita mzee Mandela na dereva wake kati kati wakati wakiwa nafukuzana huku mama Aisha akiwa ametangulia mbele kabisa sinyo kwa bahati mbaya akamgonga mzee Mandela begani alipokuwa anampita akikimbia bila hata kutazama mbele mzee wake akashtuka na kupigwa na buto alipogongwa na msichana huyo mwenye nywele nyingi zilizokuwa zimefunika uso wake 
aliyekuwa anawapita huko akiwa nakimbia akiwa na mdoli mkononi huku akifukuzwa na mtoto mdogo wa kike nye mnatazo gani deleva aliwakemea akimshika mzee Mandela kumzuia asianguke baada ya kusukumwa na msichana huyo ambaye wala kufika mbali alipogeuka nyuma alijikwa mguu na kuanguka chini mzima mzima kama gunia na kufika kukaa na mdoli ambaye alikuwa amemshika mkono na kamka pembeni. Uwi sinyo, ndio umefanya nini tena kumgonga mzee wa watu jamani? Mwanamama Cecilia alijeshika mikono kichwani akiwa anatazama tukio hilo huku Harris akitoka mbio mbio kumkimbilia sinyo na Catherine. Catherine alimkimbilia sinyo na kuokota mdoli ambaye alikuwa kuli ni wa sinyo. Catherine wake akiwa mshamwalibu na ngonea mdoli wa mwenzake huyo kwa sababu walikuwa nafanana na hawana arama yoyote ile ya kuwatofautisha. Sinyo akiwa amekaa chini wa jinamia baada ya kuanguka alianza kulia. Yaani wewe Sinyo unakosa adabu kabisa kwa ukubwa mpaka unawagonga. Una, una Nitakutandika leo mpaka uchizi kuishe. Mama Aisha aliongea kwa ukali akawa anamfuata Sinyo pale chini alipokuwa amekana kutaka kumwenu. Huyu ni chizi, mzee Mandela muuliza. Ndio ni chizi lakini anajendekeza nyanyuka. Mama Aisha alikuwa ni mkali akitaka kumwenua Sinyo ambaye alikuwa amenamisha uso wake akiwa analia huku nywele ya last zikiwa ni nyingi sana kichwani. Zimemfunika uso. Kama ni chizi mwache tu msichana amka acha kulia eh mzee Mandela alisimama na kumshika sijo mkono kumuinua asimame kukiwa ni usiku lakini mwanga ukiwa unatosha kabisa kutokana na kuwa na taa kila nyumba umeme ukiwaka pamoja na mwanga ambao la mwezi juu upande mwingine kisiwani mwanamama Zuhra alibaki amesimama tunaji ndani yake mwanamke ambaye mumewe alikuwa ameenda nje ili kuchukua pikipiki yake wampeleke mzee Joji kwa mtara kama alivyoshauliwa Cecilia Cecilia Mzee Joji akaendelea kuongea kwa kiwana weseka weseka toki tandani akiwa bado hajafumbua macho. Mme wangu, mme wangu. Mwanamama alimuita mumewe huko akiwa na mtikisa tikisa tu kumtoa katika usingizi huo wa kuzirai. Na mzee Joji akafumbua macho yake taratibu na kumgeukia mkewe huyo aliyesimama na mwanamume mwenzake jirani yake. Mke wangu, alijibu kwa sauti ya chini. Upo sawa? Nipo sawa, tunaomba maji. Mzee Joji alimwambia mkeo ambaye alitoka taratibu na kwenda kumfuatia maji jikoni. Ukwa watoto wake watatu wa kike tupu wenye umri kati ya miaka saba na mbili wakimtazama tu akiwataka kukaa na baba yao karibu, yeye akatoka na mwanamke mwenzake jilani huku wakiwa na mawazo mengi kichwani. Zuhra vipi? Jilani yake alimuuliza, "Sielewi dada, sielewi." Sisiye nani anaitwa na Joji? Lazima atakuwa ni mkeo wetu. Mkeo wake vipi? Joji mme wangu anarudiwa na kumbukumbu zake. Sasa si jambo la kufurahia hilo Zuhra. La kufurahia kivipi wakati nitamkosa maisha yangu yote. Mwana Mazura alimjibu mwanamke mwenzake huyo jilani ambaye alikuwa amedua akishindwa kabisa kuelewa kinachozungumzwa. Nitamkosa mume wangu maisha yangu yote. Utamkosaje nakati ni mume wa Zura? Kwani unazungumzia nini hapo? Ni story ndefu sana jirani yangu. Nisimlie kidogo Zura labda naweza atakusaidia. Jirani yake alimwambia huku akikaa pembeni mwa moto ambao ulikuwa unaendelea kuwaka baada ya kumalizika kwa zoezi la uchomaji wa samaki. Ilikuwa ni Jumapili asubuhi ndiko na mume wangu hafidhi hivi siku hiyo upepo ulikuwa ni mwingi sana baharini hapo bibi yeye wa kuitwa zura anaanza kusimulia mke wangu naondoka kwenda kuvua samaki size mume wangu sina kabisa upepo mwingi leo na wewe unaenda baharini kuvua kweli inaingia kidini ah mvuvi aogope upepo ukiona mvuvi anaogopa upepo ujio sio mvuvi mzoefu au amejifunza uvuvi juzi juzi tu hapa lakini si ambao tumezaliwa babu mvuvi baba mvuvi mambo haya ni kawaida tu kwetu yani lakini mme wangu si umesikia kwamba meli ambayo iliyokuwa inatoka Jinda Dar es Salaam imezama baharini watu zaidi ya mbili wamefariki kwa sababu tu hiyo hiyo ya hali ya hewa mbaya leo na wewe tena unaelekea huko sasa meli mke wangu si inapita katikati ya bahari kama mtu mwingine anaweza kanafika wapi hmm? au hutaki nirudi na yule samaki mrefu kama wajuzi mule hapa mpaka msasi ah, ah, samaki nataka sana mme wangu lakini Jali kwanza hali ya hewa ndo uende uende usalama wako ni muhimu zaidi. Alafu sio kwamba tinaenda peke yangu baharini huko. Tupo wavuvi wengi tu. Upepo ukiwa mwingi hatuingii baharini tunaishia tu ufukweni. Utaniona tu narudi hapa mke wangu hata usijali. Tatizo lako ni kwamba haujazaliwa visiwani, umezaliwa huko bara ndo maana maisha ya baharini huko una wasiwasi sana. Mimi naenda tutaonana tu kwenye saa sita sita hivi au hata saa nane hivi usiku naweza kurudi. Hauli chakula mke wangu. Zora nitakula tu na wenzangu huko baharini tutasonga tu gali wetu mkubwa na samaki wetu tutakula wala hata usiwe na wasiwasi tu kabisa baadaye haya nilimwitikia mume wangu kishinga upande tukiwa tuko ndani alichukua nyavu zake nikamsaidia kubeba kidumu kidogo cha maji tukatoka wote mpaka nje 
upepo ukiwa ni mwingi sana huku majani ya miti akiwa na pepea pepea tu na kupukutika akaondoka dika mtazama tu moyoni mwangu nikiwa na wasiwasi mwingi sana kutokana na hali ya hewa ilivyo na habari za kuzama kwa meli ya bilia ambayo ilikuwa inatoka bara ikiwa na watu zaidi ya 200 Ilingata nikamkuta mtoto wangu mkubwa wa keke akiwa anajisomea daftari yake kupitia taa ya chimli. Akijiandaa kwa ajili ya mtihani wa kesho, nikawachukua dogo zake wawili wa keke wote nikawa nimewabeba kwa zamu na kuwapeleka chumbani kulala. Niliporudi sebleni, nikamkuta binti yangu mkubwa hivi na alikuwa amelala daftari kama uchapa usingizi akiwa na kalamu yake mkononi. Nikamtikisa tikisa kwa kumwamsha, akaamka kiuvivu sana kwa kupepesuka naye akaelekea chumbani kalala pamoja na wenzake. Mimi nikabaki tu sebleni peke yangu nilikuwa nimefungua redio na kuweka station ambayo. Nilisikia wimbo wa Talabu ukiwa unachezwa kwa sababu ndio mtindo wa nyimbo ambao nao kwa naupenda sana tangu nikiwa niko nyumbani bala kabla hata sijaolewa na mwanaume huyo. Afidhi wa kisiwani. Nilikuta wimbo wa Talabu ukiwa unaishia ishia hivyo. Tangazo tangazo. Mamlaka ya hewa nchini inaendelea kutoa tahadhari kwa leo jioni mpaka usiku kutakuwa na popo mkali sana katika maeneo yote ya pwani ya bahari ya Hindi hivyo basi wananchi wa maeneo hayo na mikoa hiyo wanapaswa kuchukua tahadhari za kutosha kwa ajili ya usalama wenu kutokana na upepo huo mkali ambao unatokea kwenye usawa wa bahari na pia watu wote wanajishughulisha na shughuli za uvuvi baharini na shughuli nyingine zozote zile wameonywa kukaa mbali na maeneo ya bahari na kuto kufanya shughuli zote za uvuvi siku ya leo mpaka hali itakapokuwa imetulia pia mamlaka ya hali ya hewa nchini nasikitika na kutoa salamu za rambi rambi kwa watu waliouguswa na moja kwa moja na msiba mkubwa wa watu zaidi ya mbili baada ya meli kuzama ambayo ilikuwa inaelekea kisuani ikitokea bara. Tunaungana na wananchi wote katika msiba huu mzito. Mungu azirazi roho za marehemu mara pema peponi. Amina. Mtangazaji aliongea kwenye redio hiyo ndogo ya Betri ambayo mmangu anaipenda sana kuliko kitu chochote kile na wakati mwingine akiondoka nayo baharini kwenye shughuli zake za uvuvi mpaka nilipokuwa nimemzuia baada ya kuona kwamba marafiki wa uvuvi wenzake wanayenyemelea nyemelea tu amwibie ikiwa ndogo na ya kisasa inatumia flash memory kadi na inaweza hata kuchajiwa hivi niliomletea kama zawadi nilipokuwa nimerudi kutoka bara nilipokuwa nimeenda kujifungua kwa wazazi wangu kwa nyumbani upepo uliendelea kuvuma nje au kaingia mpaka ndani mapazia ya madilisha yalibaki ya kipepea pepea tu mpaka nikaokopa na taa yetu ya chemu ikazimika Ikabidi nitafute kiberiti na kuwa kupapasa papasa tu na kuiwasha tena kwa tabu na kwa sababu kila nilipokuwa nawasha kiberiti ilikuwa kinaziwa na upepo. Nikajikuta nikiwa natumia njiti nyingi sana za kiberiti mpaka taa hiyo ya chemli ilipokuwa imewaka. Picha yetu ya siku ya harusi ambayo ilikuwa ipo kwenye meza ya pembeni ambayo ilikuwa iko ndani ya frame kaanguka chini haraka haraka nikawa nimekimbia na kuyokota. Nikakuta imevunjika upande wa mume wangu tu imetoka nyufa nyingi sana upande wangu mimi ni mzima kabisa. Nikashtuka na mapigo ya moyo yakana nienda bio mbio nikatoka nje kuchungulia nikakuta upepo mwingi sana mpaka mti mmoja wa mnazi mrefu hivi ambao ulikuwa umelazwa na upepo ukikatika mbele yangu nikaona shuhudia Hafidhi mume wangu jamani Nilijishika kifuani upande wa moyo na pressure ikapanda nikatamani kwenda bahari kutazama kama mume wangu amesha amesalimika lakini nisingeweza kabisa kila mtu alikuwa amejifungia nyumbani kwake usiku huo na nyumba zenyewe zilikuwa ni za kujitenga tu hata hazijaka karibu karibu. Masali katika nikatoka nje na kurudi ndani usingizi ukiwa hamna kabisa. Wasiwasi tu na mashaka ndivyo ambavyo nilitawala mpaka alfajili mapema. Ilinikuta bado nikiwa niko macho nikiwa tu nimesinzia tu usingizi wa mangamngam kwa kushtuka shtuka tu. Nikisikia kelele nje watu wakiwa wanapita makundi makundi na mimi nikatoka. Kuna nini jamani? Nilioleza. Kuna tatizo bare. Wavulioenda huko kuvua samaki wamepata matatizo. Kuna mmoja ambaye aliyempigia mkewe simu hapa usiku akiwa yuko barini akamwambia kwamba nakufa mke wangu. Baada ya hapo simu yake haikupatikana tena. Inaonekana kwamba wamepata misukosuko kwa bare. Jamani jamani afidhi mke wangu. Nilikwambia mimi usiende barini leo usiku hukutaka kabisa kunisikiliza jamani. Nilianza kulia huko nikifuatana na watu hao mapema sana saa kumi na moja alfajiri kuelekea bare. Akina mama wenzangu wakanibembeleza ile wanaume wakinigombeza na kunitaka niache kulia. Sikuwa mimi tu ambaye nilikuwa nimekumbwa na kadhia hiyo. Kulikuwa na wanawake wengine ambao ni wavuvi wenzake na mume wangu nao walikuwa wamejawa na hofu na wasiwasi. Eh? Wakati tulikuwa tunaelekea ufu kweni. Tukakuta watu wengine walikuwa wameshatangulia barini wamezunguka mtu hivi. Tukakimbilia kumtazama huyo mtu. Nikamkuta rafiki mmoja hapo wa mume wangu ambaye ni kijana mdogo tu ambaye alikuwa amefundishwa uvuvi na mume wangu akiwa mlala chali kwenye mchanga akiwa hoita amani. 
Nani kimetokea mtu eleze? Mzee mmoja alimuuliza. Ah, tulikuwa tunavua likaja wimbi moja kubwa sana kama mlima hivi. Eh? Likapiga mtumbo wetu na kutufunika mtumbo ukapinduka chini juu juu chini. Baada ya hapo wenzangu wote tisa sikuona tena nikasikia tu mayo ya kuomba msaada kutoka kwa kakavidi akiwa anasema nisaidie saidie mtumbo umenifunika umenifunika nikataka kwenda kumsaidia lakini likaja wimbi jingine likatupitia na kututenganisha mimi nikawa nimetupwa mbali sana na kubatika kushikilia tu kipande cha gogo hivi moja la mti ndio nikafika mpaka kwenye maji madogo vivyo alisimlia nikajisi mwili unakufa ganzi na miguu ikiishiwa nguvu nikaanguka na sikujua kilichoendelea baada ya hapo nilifungua macho taratibu na kujikuta nikiwa na pepeo na watu ambao walikuwa wamenizunguka nikiwa bado nimelala kwenye mchanga walikuwa wamenilaza pembeni pamoja na upepo mwingi wa barini ilibidi wanipepe tena ili kuniamsha na kwa kunitikisa tikisa hivi afidhi mume wangu yuko wapi eh ndio swali la kwanza kuuliza sio kwamba eti nilikuwa nakumbuka habari za mume wangu kukumbwa na misukosuko ya barini hapana Nilimuulizia tu kwa sababu nilijiona nipo kwenye mazingira mageni. Sikuwa nakumbuka kilicho kimetokea nyuma dakika chache zilizopita. Mzee mmoja kaagiza kwamba nikalishwe kitako. Nikainuliwa na kukaa kisha wakanileta maji ya kunywa. Nikanywa na akili yangu ikakaa sawa. Na ndipo nilipotazama pembeni nikaona miili mitatu ya wanaume wavuvi ambayo ilikuwa imeupolewa kwenye maji ikiletwa nchi kavu na wavuvi wengine. Kumbukumbu zikanijia kuhusu tukio la miwango barini kama alivyokuwa na yule ambaye alikuwa ameponea chupu chupu Nikakurupuka na kwenda kutazama katika ile mili kama nitamwona mume wangu lakini sikuweza kabisa kumuona na kwa bahati mbaya hata yule ambaye alikuwa amponea chupu chupu barini kijana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa uvuvi wa mume wangu aliyekuwa ameleta taarifa ya kilichotokea naye alikuwa amefariki ndani ya muda mfupi tu akawa ni mtu anne pamoja na wale watatu ambao walikuwa wamekusha kuletwa barini nilimwangalia mume wangu miongoni mwa ile mili ambayo ilikuwa imekusha kufunikwa lakini sikumuona nikajikuta na kaa kitako tena na kuendelea kulia mpaka mchana tulishinda barini wavuvi wakiwa wanajaribu kuitafuta miili mingine upepo ukiwa ni mkali barini lakini sio kama wajana sikuweza kula mpaka jioni niliporudi taratibu nyumbani miili saba tu ilifanikiwa kuopolewa ndani ya maji lakini mimi wangu akiwa hayupo nilikosa amani muda wote nilibaki nikiwa nimejinamia tu chini nikiwa nawaza na kuwazoa kuhusu mustakabali wa maisha ya mimi wangu hata kama naye alikuwa ameshafariki barini nilichotaka ni kuona tu mwili wake angalau ni uzike nikijua kabisa kwamba mume wangu sipo naye tena ameshafariki lakini ndio hivyo tena sikuweza kabisa kupata chochote kama ushahidi kwa mume wangu yu hayo ameshakufa mpaka giza linaingia sikuweza kabisa kula kitu chochote kile nikabaki nikiwa nimetulia tu kimya nijaribu kuwasiliana na familia yake bara wakasikitika na kuniahidi kuwa siku ya kesho atakuja kujua kinachoendelea nikiongea na baba mkuu wangu kwa njia ya simu na kaka wa mume wangu yani shemejangu ambavyo pia walisikitika kusikia habari hizo na mama wangu pia nikawa nimesikia pressure ili mpanda baada ya kusikia kwamba kijana wake huyo amepata na majanga. Mama wangu ni mmoja wa kisiwani lakini familia yake yote iko bara. Kisiwani alilelewa tu na kuishi na bibi yake. Babake akiwa na wake wengi na watoto wengi sana. Bibi yake ambayo kwa sasa ni marehemu kwa sababu alikuwa anampenda sana mjukuu wake kuliko wajukuu wengine wote akaamua kumchukua na kurudi naye kisiwani akamlea mpaka alipokuwa kijana aliyekuwa anajitambua akafariki miaka mtu iliyopita baada ya mimi na Hafidhi kufunga ndoa ingawa walimuita Hafidhi mara kadhaa akakae bara akakataa kwa sababu walizoea maisha ya kisiwani na shughuli zake za uvuvi akaendelea na maisha yake jambo ambalo liwachukiza familia yake na hata kunioa mimi kule kule bara walipo lilikuwa ni jambo lisilokuwa rais familia yake ilipiga vita mahusiano yetu na ndoa yetu ikawa imeshamchagulia Hafidhi msichana wa kumuoa wa kabila lao na anaefamiana na familia yake lakini Afidhi hakukubali kabisa na matokeo yao akalazimisha na kuniwa mimi jambo ambalo alikuwapendeza kabisa wakamtenga na hawajawahi kabisa kuja kumtembelea kisiwani hata siku moja tangu tuone na tuzae watoto wetu watatu kwa vipindi tofauti tofauti siku tatu zilipita mazishi ya wale wavuvi saba wenzake na mume wangu ambao alikuwa nao kwenye mtumbwe mmoja na kupata nao msukosuko yalifanyika siku ile ile tu meli yao ilipo kwa imepatikana kutokana na kawaida ya dini yetu ya kutokulaza msiba au maiti. Wavuvi watatu waliobaki miongoni mwao akiwemo mume wangu hakupatikana kabisa. Kila siku nilikuwa naenda baharini kumtazama mume wangu kama nitaweza kumuona lakini sikuona kitu. Nakumbuka siku nne tangu mume wangu apotea kupoteza maisha baharini. Nilikuwa sijaenda tena baharini ufukweni siku hiyo kwenda kubatisha kumtafuta. Nilishinda nyumbani na watoto wangu asubuhi mpaka jioni na hatimaye usiku 
kutua nzima nikifanya biashara yangu tu ya kuzungusha uji wa mchele na kujipatia shilingi 200 hivi za kuweza kunisaidia mahitaji madogo madogo ya nyumbani kwa ajili ya yangu mimi na watoto wangu mpaka usiku lingia nilikosa amani kila moyo ulikuwa unanipa imani kwa ipo siku nitamuona mume wangu ufukweni baada ya watoto wangu wote watatu kulala nikatoka kimya kimya bila kuaga na kwenda ufukweni kujaribu kumtafuta mume wangu tena kwa imani kama nitampata ingawa baharini panatisha usiku huo pako kimya ufukweni nuko bichi hapana watu nilijipa moyo tu na imani nikaanza kuzunguka zunguka tu pembezoni mwa bahari kwa nusu saa nzima mpaka nikachoka na kugeuza kutaka kuondoka hafidhi mume wangu hata kama mmekufa si angalau basi ni uone mwili wako tu nikuzike tu angalau ni baki na kumbukumbu yako niliongea kimoyo moyo <coughs> mara gafa nikasikia mtu akiwa nakooa nilipogeuka nikaona kama mtu amelala pembezoni hivi kabisa mwa bahari maji akiwa nampiga nikaogopa na kuwasha tochi na kuanza kumsogelea taratibu nikiwa najipa imani uenda akawa ni mume wangu hafidhi Siku mkaribia kabisa nikasimama mita kadhaa na kumulika mulika na tochi yangu ya simu kwa sababu tu ya uoga. Afidhi mme wangu. Nilimuita kwa kubahatisha tu lakini sikuitikwa na mtu huyo ambaye aliendelea tu kukoa. Nikamsogelea karibu na kumulika. Alikuwa ni mwanaume wa makamo ambaye ni kijana lakini anaelekea utu uzima hiviani ni baba wa miaka 40 hivi na kuendelea. Msaada, msaada. Alalamika akiona weseka weseka tu akiwa mtupu hana nguo hata mmoja mwilini. Ikionekana kwamba alikuwa na nguo amevaa lakini iliisha na kumtoka mwilini kwa sababu ya maji chumvi. Alikuwa ameshiba maji tumboni. Kwa sababu nilikuwa na elimu kidogo ya kumsaidia mtu aliyezama baharini na kumeza maji, nilianza kumsaidia mwanaume huyo nisiemjua kutapika maji aliyokuwa ameameza kwa kumenya tu kifuani. Nikaona mmenya kifuani na tumbo lake akatema maji na kuanilea tu kukooa na mimi nikamfunika kwa kanga yangu ambayo niliyokuwa nimeitumia kujitanda kichwani kama taratibu zetu za utamaduni wetu kwa wanawake wa pwani na wa kisiwani. Nikamuinua na kuanza kuondoka naye taratibu nikampeleka kwa mwenyekiti wa kijiji huko akiwa ameishiwa nguvu kabisa amechoka kionekanika hajala kitu chochote kile kwa zaidi ya siku tatu. Niliongoza na naye mpaka kwa mwenyekiti wa kijiji nikamuonyesha kama ilivyo kwa kawaida lakini hatukuweza kuingia kwa sababu ya mbwa mbwa kali anaokuwa na wafuga. Walioanza kutubwekea lakini akatoka nje na upanga akihisi kwamba uenda kuna wezi wa mifugo. Mifugo yake ya ngombe alikuwa anaifuga nyumbani kwake hapo akakutana na mimi na mgonjwa wangu huyo ikawa nimemshika. Vipi mbona usiku siku zuri na yule nani? Atiniuliza. Nimemleta, nimemwokota huko barini. Mbona kama si mvovi? Yaani sio mtu hapa kijiji kwetu ndio mwenyekiti anaonekana kwamba sio hapa na ndio maana amemleta hapa apate msaada mpeleke tu nyumbani kwako usiku hapo namleta hapa kwangu mimi nifanye nini sasa sasa mwenyekiti nitampeleka kwangu mtu nisiyemjua tena mwanaume na mimi ni mwanamke mke wa mtu kweli hasa nataka mimi nifanyaje nifanye nini zora mzigo wako kapambane nao tu mwenyewe eh mimi nina usingizi sasa hivi sitaki kabisa kubuguda mwenyekiti aliniambia na kurudi ndani kwake na mimi nikabaki nikao nimetoa macho nikamtazama mwanaume mwenyewe huyo Yeye alikuwa amemsaidia sijui alikuwa alipotokea ni wapi. Na kingine ni mwanaume na sio mwanamke mwenzangu. Nitafanyaje hapa jamani? Nilijiuliza mara mbili mbili nikiwa nimemshikilia mkono akiwa amelegea sana. Mwana mazura alimsimulia jirani yake huyo mwanamama mwenzake ambaye alibaki kimya akimsikiliza kwa umakini. Wakati huo binti mkubwa mwana mazura alikuwa anakuja mpio mbio. Mama, mama. Kuna nini rahma? Baba, njoo umsikie. Alimshika mkono kumrudisha chumbani. Harisi mwanangu, harisi yuko hapi? Mzee George aliuliza huku akiwa amekaa kitako wote wakiwa wanatazamana wakakosa hata cha kumjibu. Wote walitazamana mwana mama Zura na watoto wake watatu na jirani huyo ambaye mume wake alikuwa amelejea tena kutoka nyumbani kwake. Alikuwa amekwenda kufanya maandalizi ya pikipiki yake ili ampeleke mzee George kwa mtaalamu yani mganga wa kienyeji kama alivyo kumependekeza. Vipi mgonjwa na ndeaje? Alimuuliza mazura na mkewe. Uh, anaongea tu vitu tusivyofahamu sisi. Mkewe alimjibu, "Hapana. Anakumbuka vitu vya nyoma. Mkewe na mtoto wake. Mwana mama Zura alimlekebisha yule mwanamke jilani ambaye alikuwa bado anaamini kuwa mzee George ameanza kuchanganyikiwa. Asa ngoja tumpeleke kwa mtaalamu sasa. Hapana jamani. Ngoja ni kwanza. Si umwe. Kwa nini nipo hapa hapa na kwa nini nipo hapa? 
Mzee Joji aliwauliza mwanamama Zula kamtazama mme huyo na kuwageukia majirani zake hao. Ikabidi yule mama jirani awaondoe watoto wote watoke wakakae ili wabaki watu wazima tu kwanza wa watatu na mzee George wanne. George naongea mambo gani tena? Kwani si upo jumbani kwako hapa wewe unaona kwamba upo wapi hapa au ulale tu kidogo akili kai sawa? Mzee alimwambia, "Hapana, hapa nyumbani kwangu vipi?" Mzee George aliuliza na kuinuka huku wote wakiwa namshangana kumtazama akatembea na kwenda nje ya nyumba hiyo kushanga shanga. Mwanamama mazura kamfuata mumewe huyo nyuma nyuma na wale majilani mtu na mkewe na mzee George alibaki na shanga shanga tu mazingira hayo ambayo alikuwa yaelewi kabisa. Mama wangu, mwanamama mazura alimuita mzee huyo ambaye aligeuka na kumtizama kwa kumshanga. Mama wako kivipi? George, unamshanga mkewe tena? Mwanamama majilani aliuliza akiwa anashanga hapo pamoja na mumewe. Mke wangu, mimi ni Cecilia. Watoto wangu mkubwa anaitwa Harris, mdogo anaitwa Catherine. Hapa nipo wapi? Upo kesiwani mume wangu. Kesiwani kufanya nini tena huko? Tuongee vizuri asubuhi nendo kapumzike kwanza. Zuhura alimwambia mume huyo ambaye walipishana miaka zaidi ya kumi na tano akamshika mkono kumrudisha ndani taratibu huku wale majirani wakiwa wanamshangaa tu wakiwa hawaelewi elewi. Kinachoendelea angalau na mama yule alikuwa ameanza kuelewa maana alishahadithiwa kilichotokea miaka zaidi ya mitano nyuma. Alipokuwa amemuingiza ndani akarudi na kuwakuta majirani zao hao wawili mtu na mke wakiwa namsubiria nje ambao nao hawakuwa wenyeji sana kisiwani hapo wakiwa wametokea kisiwa kingine cha upande wa pili. Ehe, hebu niende pale nipo limeishia, nielewe zaidi na mmangu yuko hapa. Ile majirani alimwambia wakikaa wote watatu kwenye gogo la mnazi, mwanamama mazula kaanza kuasimlia. Sikuwa na namna zaidi ya kurudi na mwanaume huyu hapa, nisiemjua mpaka nyumbani kwangu. Watoto wakaamka usiku usiku baada ya kusikia purukushani zangu wakajawa na furaha baada ya kuisi kuwa nimerudi na baba yao lakini walipomuona mwanaume wasimtarajia na wala kumfahamu wakanyongonyea sana na kurudi kulala wakiwa wamekasirika sana nilimsaidia mwanaume huyo usiku wa manane kumwashia moto wa kuni ili apate joto nikamtengenezea uji maana ilionekanika kwamba ni siku tatu zimepita hajala maana alikunywa kwa fujo vikombe zaidi ya vitatu mpaka kaanza kupata usingizi ndipo nikamsaidia kurudi ndani Nikamwingiza chumbani kwangu akalala mpaka asubuhi kwa mimi nikaenda la Seblen. Kulikucha mapema asubuhi niliamka na kuinuka kwenda chumbani kwangu kumchungulia mgeni kama alikuwa ameamka. Nikamkuta yupo chumbani nikashtuka na kusikia kishindo cha mtu akiwa anakata gogo nje. Nikatoka nje haraka haraka na kushtuka kumkuta mwanaume huyo mgeni akiwa na shoka na bangua kuni akimsaidia binti yangu mkubwa Rahma. Uh, hapo vipi Rahma? Ah, hapo sawa. Walipeana tano ya mkono akageuka na kunitazama mimi aliponiona akatabasamu mimi nikabaki na mshangato mwanamume karibu aliniambia mama mjomba anachekesha sana we rahma aliniambia ikabidi niwafuate umepona ah nimepona kwani imekuwa jukwaje jana mbona sielewi nilienda kuogelea au mbona mimi kuogelea sijui mwanamume huyo aliniuliza na mimi nikajikuta na kosa cha kumjibu nikabaki na mtizama tu Nikaigua kutaka kurudi ndani kwa bahati mbaya nikajikua kwenye kisiki cha mti ambacho sikuwa nimekiona na kutaka kuanguka ila kabla sijaenda chini nikajikuta nimedakwa na mkono wa mwanaume huyo akanishika kiuno kwa bahati mbaya tukatazamana kwa sekunde kadhaa Niache mtoto nilimwambia ah samani mke wangu Alinita jina ambalo lilinishtua sana huku akitabasa mke wa Nilitaka kumuuliza lakini nikasita na kuondea na safari yangu tu kuelekea ndani nikamwacha nje binti yangu Rahma na ndipo baada ya dakika tatu akanifuata mpaka ndani akanikuta nikao nimekaa kwenye kochi. Mbona umenyongonyea sana mke wangu vipi unaumwa au nimekuudhi? Aliniuliza akiniita jina lile lile na kuzidi kuniudhi huku akiwa ananipa maswali mengi sana kichwani. Mimi sio mke wako tafadhali. Ah, kwa nini niambia hivyo? Kwani tumegombana? Hatujagombana lakini mm hapana mke wangu. Kama kuna kosa nimelifanya kwa kuto kujua basi nikumbushe tu. Alinishika mkono na wakati huo binti yangu mkubwa Rahma kaingia na kunikuta nikiwa nimeshikwa mkono na mwanaume huyo. Akatuangalia kwa hasira na kutoka nje mbio mbio akikimbia ikabidi nitoke kumkimbilia Rahma nje. Rahma Rahma, nisikilize subiri kwanza. Nilimuita huko nikiwa namkimbiza nyuma. Sitaki niache mama, niache. Aliniambia kwa kuwa naongeza kasi lakini hakuweza. Nilikuwa na mbio zaidi yake nikamfikia na kumkamata mkono wake na kumsimamisha. Sasa haipo hivyo kama ilivyoelewa nilimwambia binti yangu huyo mkubwa ambaye alikuwa na baba yake yani mume wangu Hafidhi kama kidole na pete licha ya kuwa ni mtoto na baba yake 
walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Baba kwa sababu hayupo ameondoka mpotea ziwani ndo unaamua kumleta baba mwingine kweli? Mimi sipo tayari kabisa kuwa na babu mwingine hapo kwa sababu baba atarudi tu babangu mimi atarudi. Binti yangu Rahma aliongea na kuanza kulia ikabidi nianze kumbembeleza. Siku zilisonga baadaye nikasikia kuumbe kuna ajali ilikuwa imetokea meli na iliyokuwa ime watu zaidi ya 200 na wengine wakapotea baharini. Nikagundua mwanaume huyo kuwa ni mmoja wapo wa manusura ya ajali hiyo. Akiwa amepoteza kumbukumbu na hata jina George nilijua kwa kupitia kitambulisho ambacho nilichokikuta kwenye mfuko wa suruali ya mwanaume huyo. Akijua kama mimi mkewe na kila nilipokuwa namuuliza kuhusu mambo ya huko alikotoka akukumbuka hata moja. Ilikuwa ni kama vile anaanza maisha mapya hata shughuli za uvuvi hakuijua kabisa lakini akajichanganya na wanaume wa kijijini kwetu hapo kisiwani na kujifunza mpaka akaweza kuwa mvuvi. Watu walinyoshia vidole kwa kunisema siku za awali kuhusu mwanaume huyo lakini mwishowe wakachoka. Watu wangu wakaanza kumpenda na baadaye na mimi nikajikuta nimempenda tu tukajikuta tunakuwa mke na mume na kuishi pamoja ingawa bila ndoa rasmi. Wana mazuri alimaliza kuwasimulia majirani zake hao wanandoa wili kwa ufupi wakabaki wakiwa na tikisa tu kichwa kumsikitikia. <laughs> Pore naongea sana zuhura maana wakati mume wako amepotea Mwenyezi Mungu akuletea mtu mwingine papo hapo kwa papo. Ingawa sio kwa njia ile ambayo mtu ungeweza kuitegemea lakini yote na kushukuru tu. Fikiria maisha yako yangelikuwaje sasa na watoto hawa watatu. Ah sasa nimepata kumbukumbu na Nimesha mzoea sana atakaporudi nyumbani kwao bara alipotokea mimi nitabaki na nani Mwana mazura aliongea kwa masikitiko sana hayo yote yananihusu mimi Bado akasikia sauti nyuma wakashtuka na kugeuka na kumkuta mzee George akiwa amesimama na watizama kumbe alikuwa anawasikiliza yote hayo nyuma yao Mwana mazura na majirani zake walibaki wakitazama nyuma baada ya mzee George kuongea mume wangu Zuhura George usikuni mwema eh Mwana mama jirani aliongea akiinuka taratibu na kuwasha wili yao peke yao. Mume wangu. Uh, huku sio kwetu kumbe. Mbona ukuniambia sasa? Hakuwa na kumbukumbu George. Nalisha kupenda baadaye. Ningewezaje kukuambia labda? Sawa ina shida. George aliongea na kukanja. Twe tukalala ndani George. Muda umeenda hapa nje mbu wengi sana na baridi. Hapana nenda tu kwanza kapumzike zuhura. Mimi sina usingizi bado. Alimjibu mwana mama huyo aliyekuwa ameingia ndani mbio mbio kwa na kwa asida kulikula kapitiza mpaka chumba kile 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 ndani. Mama wangu alikufa. Huyu ni anataka kuondoka kuniacha mwenyewe hapa. Nimekosea nini mimi? Eh? Usiniache George. Usiniache mwenyewe. Aliongea mwana mama huyo kwa kilia na George mwenyewe ambaye alikuwa nje alikuwa ameshaingia ndani amesimama mlangoni akimtiza mwana mama huyo kitandani wakati akiwa analia. Upande mwingine mzee Mandela alimshika mkono msichana Sinyo akamwona taratibu Alipokuwa amemkuta amekaa chini analia baada ya kuanguka wakati anakimbizwa na Catherine. Msichana anasimama eh? Alimwambia msichana huyo ambaye alisimama na kutaka kugeuka kijana Harris akafika muda huo na kumshika Senyo akamvuta kifuani mwake. Senyo akiwa amemwegemea Harris kichwa chake kifuani amejificha akiwa na muogopa mtu huyo yani mzee Mandela na dereva wake ambao hakutaka hata kuwatiza mausoni nao. Wakimwona mgongo tu pamoja na kisogoni. We Harris, unashindwa kumwangalia Senyo mpaka anagonga tu watu wenye heshima zao. Mwanama Aisha alikuwa ni mkali. Ah, samani mzee wangu. Ndugu yangu hapa ni mgonjwa. Harris alimwombea Radhi, bila samani kijana wangu. Anaitwa nani huyo binti? Senyo. Harris alitaja jina yule msichana huyo ambalo nilimshtua mzee Mandela kidogo na dereva wake. Oh, Senyo, ni kama binti yangu wa kike wa pekee kabisa inaitwa Senyorita. Mzee Mandela aliongea huko akiwa na tabasamu na dereva wa mzee huyo alimkazia macho Sinyo ambaye hakumuona sura. Sinyo Senyorita. Au ndo binti wa bosi huyo? Isije kando yeye. Dereva huyo alijiuliza kimoyo moyo wakati akiwa anaendelea na safari yao wakiongozwa na mama Aisha. Ikiwa ni usiku, Harris akarejea na msichana Sinyo mpaka kwa mama yake. Wewe Sinyo, ndio nilichokifanya pale. Hebu jawab. Mama Harris alimvuta msichana huyo na kumfinya kiunoni. Huko Catherine naye akifinywa wote wawili wakati mliona kukimbilia ndani huko akilia. Ndugu wananchi wa mtaa wa Kibuyuni, hasa wale ambao nyumba zao zimecholwa alama ya X, kumaanisha kwamba zitabomolewa. Hatimaye ile siku ambayo zoezi la kubomoaji lilikuwa limepangwa kufanyika imefika ni leo. Ya pa kama tulivyotangazwa. Naamini kwamba mmeshajiandaa vya kutosha kwa ajili ya kuhama wenyewe kwa hiari ili kumpisha mwekezaji leo ambaye atakuja kwa ajili ya kujenga hospitali kwenye eneo hili. Nyumba zote zilizochorwa alama ya X nyekundu ili kuweza kupisha ubomo wa Tangazo limetolewa na ofisi ya serikali za mtaa wa Kibuyuni. Saa 4 asubuhi leo ubomo unaanza. 
wananchi wa nyumba usika saa nne asubuhi jamani kumbukeni hilo Mtu wa matangazo huyo aliongea kwenye kipaza sauti kupita nje kwenye dirisha la mwanamama Cecilia ambaye alikuwa amelala kitandani ila sio usingizi alinuka na kutoka chumbani kwake taratibu baada tu ya kusikia tangazo hilo akaenda kumtazama mtoto wake Harris aliyekuwa amelala sebleni lakini hakumkuta akaenda chumbani kwa kina sinyo akafungua mlango na kuchungulia kamaona sinyo tu amelala huku akijigeuza geuza katoka nje na kuchungulia na hapo hakumuona Harris Ameenda pita na yasubu yote Alijiuliza mwenyewe na kutazama viatu vya kijana huyo hakuvikuta kumaanisha kwamba ameenda safari sio ya karibu. Ya mbali yenye uhitaji wa viatu ni kweli kabisa Harris alikuwa mbele ya jumba la mzee Mandela. Kumbe jana usiku alitoroka na kumfuatia mzee huyo anapoishi kimya kimya bila mamake kujua na asubuhi alirudi tena kwa mzee huyo ili kufanya alichoka amekusudia. Akabonyeza kengele getini, mrinzi akafungua geti na kumtazama juu mpaka chini kijana huyo ikiwa ni saa mbili za asubuhi. Habari yako kaka? Unataka nini dogo? Mbona kwenye mageti watu wasubu asubuhi? Na shida na wenye nyumba. Wenye nyumba wa nini? Na una hadhi gani ya kuzungumza nao? Zungumza na mimi kwanza hapa hicho ambacho ulichokunataka kuambia alafu mimi nitakufikisha kwa usika. Au utafikisha ujumbe wangu kama ninavyotaka kufikisha mimi. Kaka, naomba tu niitiwe eh wenye nyumba mmoja tu kati yao ili niongee nao kati ya yule mzee mwenyewe au yule mama mwekezaji. Anaongea nini wadogo? Mlizi mwingine alimuuliza mwenzake alipokuwa amekuja. Anataka ongea na wenye nyumba eti. Ha? Huyu dogo mchafu mchafu tu ndo aongee na wenye nyumba. <laughs> dogo, nenda kauli kwanza ndipo urudi. Kabla mlinzi huyu wa pili hajamaliza tesi yake Harris aliwapita chini ya miguu yao na kurukia ndani ya geti. Wewe si mama. Walijaribu kumkemea lakini hawakuwasikiliza. Hawakum, Aliona kama wanampigia tu makelele na kumpotezea muda akaanza kukimbilia ndani huku mbu wawili waliokuwa ndani ya banda wakaanza kukumbwekea akawapita na kufika mbele ya baraza kubwa la nyumba hilo Mzee Mandela na mkewe Aminata walikuwa kwa mezani wa kitengewa kifungua kinywa na mpishi na mfanya kazi Leo ndo siku ya ubomoaji sio ndio mume wangu ni leo Kuna haja ya kwenda mwenyewe kweli kwani watu ulioko mapa kazi hiyo hauamini kwamba wataweza kuikamilisha tu. Hmm? Hataikosea. Hapana mimi wangu, lazima niende nikahakikisha kwamba kila kitu kipo sawa. Uende na walinzi ili sijali katokea la kutokea baya huko. Mbona mbona anabweka bweka tu sana kuna nini tena uko nje? Mzee aliuliza. Sijui kuna shida gani hebu katazame. Mwanadamu mpisha aliambiwa lakini alipotaka kwenda tu. Mzee, mzee, wenye nyumba tafadhali naomba mnisikilize humo ndani nina shida na nyinyi. Wakasikia sauti nje ikiwa inapiga makere. Nani tena huyo? Mzee Mandali uliza mkewe akainuka na kwenda kutazama akifuatana na mpishi. Harris alikuwa ameshafika balazani na ndipo wale walinzi waliokuwa kimfukuza nyuma nyuma akamshika mikono yake wakimkamata kwamba sifurukute. Kijana utaribu kwa wale chetu ese, hebu toka huko. Walimbeba juu juu kama kiroba cha unga mmoja akiwa amemshika mikono na mwingine miguu na Aminata katoka mlango. Ninyi. Mnataka kazi au mtaki mpaka mtu anaingia ndani ndani kwetu na akakupiga makali na nyinyi mpo tu hapo mnatazama? Aliwafokea asamani bosi kijana ametuponyoka tu ila tutamtoa sasa hivi. Walimjibu wakianza kuondoka na Harris. Tafadhali kama unatuvunjia nyumba yetu hebu tulipe tu kama wengine. Tutaenda kuishi wapi ikiwa mama yangu mimi ni mjane na mdogo wangu mimi bado ni mdogo tafadhali sana. Harris alimsihi mwanamama huyo akiwa amebebwa. Mwacheni. Ikasikika amri kutoka nyuma mwanamama Aminata alikuwa ni mzee Mandela amesimama nyuma yake. Walinzi wakamshia kijana huyo chini. Tafadhali mzee Usifunje nyumba yetu. Tunastahili kulipwa kama wengine. Nyumba zote 49 zimelipwa. Sisi tu hatujalipwa. Mama ni mjane. Na mimi bado sijapata ajira. Eh? Tunaishi na msichana mgonjwa wa akili pale nyumbani na mdogo wangu mdogo tu. Mkituvunjia bila kulipwa fidia kama wengine tutaenda wapi sisi? Mama wangu, usimsikilize huyo kijana ni mwa. Abenata nyamaza. Kijana, unaitwa nani ulisema? Harris George Nyangoro. Ndio majina yangu matatu hayo mzee wangu. Tafadhali sana. George Nyangoro ni babako. Mzee Mandela alishtushwa na majina hayo mawili yaliyotajwa na kijana huyo na kumgeukia mkewe ambaye hakika alijawa na wasiwasi. E bana e. Eti George Nyangoli babako? Mzee Mandela alimuuliza na kijana huyo, "Ndio mzee wangu, ni babangu." Harris alijibu. Mzee Mandela akamgeukia mkewe, "Mambo gani ambayo unayazungumzia mke wangu? Unadhani kwamba kila mtu unamjua? Majina yanafanana? Mke wangu, jina George Nyangoro Nimeritafuta kwa muda mrefu sana sana. Hatimaye nimempata sasa. Baba alikwisha fariki. Vipi unamfahamu? 
Hadi salimuliza mzee. Karibu ndani kijana wangu, karibu ndani, karibu sana. Alimwambia, "Walinzi wakatazamana kwa aibu na kurudi kinyume nyume wakiondoka kurudi getini baada ya kijana aliyetaka kumtoa njia geti kukaribishwa ndani na baba mwenye nyumba." Nini kinachoendelea hapa? Mwanama Aminata alijiuliza baada ya kumuona mumewe akimkaribisha kijana huyo mtoto wa adui yake mkubwa naye akaingia ndani akiwa amekunja uso kujua kulikona. Karibu sana kijana wangu. Umesema kama unaitwa nani vile? Naitwa Harisi mzee wangu. Oho, kumbe vizuri sana. Mzee naomba niondoe kwa sababu nyumbani kwetu nyumba yetu itavunjwa na bomoa bomoa kwa ajili tu ya kupisha ujenzi wa hospitali yenu. Hivyo tafadhali sana. Na mama yangu hajalipwa pesa yote ile tafadhali. Usijali kijana wangu. Nitazuia kwa muda huo bomoaji. Vipi una picha yote ile babako? Ipo lakini nyumbani sina hapa. Alisa alijibu na wakati huo mwanamke Aminata alitoka haraka haraka nje na kuchukua simu yake akapiga ikapokelewa. Bosi habari yako? Mbaya mwenyekiti. Nataka sasa hivi ubomoaji uanze mara moja sasa hivi. Lakini bosi saa nne bado. Tulisha panga kijiko kije saa nne mpaka saa tano hivi kwa ajili ya kazi hiyo maana tulikiomba tu lakini kilikuwa kina kazi kwenye ujenzi wa barabara ya kata kule. Kwa hiyo mpaka kimalize kazi ndipo kitakuja huku kwa ajili ya ubomboa. Mlisha alipa pesa yao? Ndio bosi wote kabisa. Basi na kutumia uongeze waache hiyo kazi wanaifanya ya barabara uanze hii kwanza sawa? Sawa bosi. E, na mimi vipi ya ya boda boda? <laughs> Utachukua hapo hapo. Nataka kazi hii fanyike. Nyumba yule mwanamke Cecilia iwe ni ya kwanza kabisa kumwela kabla ya nyumba nyingine. Haraka iwezekanavyo. E, sawa bosi. Ilimisha tekelezo hilo. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa aliongea na Aminata akawa amemkatia simu. Lazima nyumba ibomolewe. Lazima Cecilia upate tabu wagaike. Mwana Aminata aliongea kimoyo moyo na kulejea ndani akamkuta mmewe bado anazunguza na kijana Harris. Mke wangu, sitisha ubomoaji kwa muda kidogo. Nijue hati mayo kijana mama yake. Sawa, ngoja basi niwapigie usika nione. Alijibu na kuchukua simu yake akawa anapiga kwenye namba sizo kuepo kabisa. Simu ikawa inajibu, mpendo wa mteja. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Na mara nyingine jibu likakuja kwamba ndugu mteja, namba unayopiga haipo. Vipi umewapata? Mzee Mandela alimuuliza huko Harris akiwa amejawa na wasiwasi. Hapana mimi wangu sijapata bado hapatikani. Ila mwenyekiti nimesha mtumia ujumbe atashughulikia hilo. Aliongea kwake na mtazama kijana Harris ambaye alitikisa to kichwa. Mzee asante sana na mama. Naomba niwaage tu niwaache na nataka kwenda nyumbani mama atanitafuta sana maana sijamwaga. Asante sana kwa kunisikiliza asante ni sana. Usijali kijana wangu. Shika 1050. Msalimie sana mama ukifika na umwambie kwamba nitarudi tena kumtembelea. Tukipata wakati tutazungumza zaidi na nitakuja mimi mwenyewe. Babako ni mtu muhimu sana kwangu. Hata kama ameshafariki, wema alionitendea sitakuja kuusahau kamwe. Lazima niulipe angalau kidogo tu kwa kizazi chake kilichobaki ndipo nitapata amani. Asante sana mzee. Pesa hapana na shukulu tu kwa ulichonitendea. Hapana hebu chukua hii. Pokea tu kwa niaba babako. Tukipata wakati mzuri nitakusimulia kwa nini na mkumbuka sana marehemu babako George. Asante sana mzee wangu. Asante. Asante mama. Alisa lipokea pesa hizo shilingi rufu msini kutoka kwa mzee huyo na kutoka taratibu ndani ya jumba hilo. Walinzi walipomuona haraka haraka wakamfungulia geti kubwa kama vile anapita na gari badala ya kumfungulia geti dogo kama ilivyo kwa kawaida huku akiona jichekechekesha tu. Yote ni kwa ajili ya aibu ambayo ilikuwa imewashika kutokana na kumnyanyasa kijana huyo wakati amekuja kwenye jumba hilo hapo awali lakini Harris akawapungia mkono akiwaaga bila kinyongo wakati akiwa anatoka kwenye jumba hilo. Nini kinachoendelea? Mzee Mandela aliulizwa na mkewe. Ah, ni story ndefu sana mke wangu. Nitakusimulia tu. Okay, vizuri. Mkewe alimjibu na kuondoka kielekea chumbani. George Nyangoro. Nasikitika kusikia hapa upo duniani tena. Umeondoka kabla sijaulipa wala kidogo wema wako ambao ulionitendea lakini madam familia yako ipo hai. Na kama nikihakikisha ndo huyu kijana na yule mama yake ndo mkeo, I say nitakachowatendea naamini kabisa hata huko uliko mbinguni ulipo kitazama. Utafurahi mtu wangu. Aliongea mzee huyu huko akijikuna kichwa chake chenye nywele za nyemvi. Tukirudi upande wa mwana mama Rose anadejea ndani nyumbani taratibu na kufika kukaa kwenye sofa huku akiwa na hema. Akiwa ametoka kwenye kituo cha polisi makao makuu kufanywa mahojiano. Yeye peke yake kwanza. Mwana mama Jema mgeni aliyekuwa jikoni alimfuata na glasi ya juisi kwa hofu na wasiwasi kwa kitetemeka. Karibu juisi alimwambia, "Hakuna mgeni hata kuja hapa." Alipokea glasio bila hata kushukuru. Hakuna dada. Alijibu wanama huyo ambaye kiumli yeye ndiye mkubwa kwa mwanamama Rose lakini kwa sababu tu ya kuwa ni bosi wake ilibidi amuite dada. Vizuri toka mbele yangu. 
Alimwambia mwanama huyo ambaye aliondoka taratibu akitembea hatua chache kisha akasimama na kugeuka tena. Lakini dada, kumbe ulikuwa umeacha simu yako haukuondoka nayo? Imeita we mpaka basi. Lete, alimwambia mwanama huyo ambaye alitoka mbio mbio na kwenda mpaka chumbani mwa mwanama Rose na kumchukulia simu yake na kurudi nayo akamkabidhi akatazama na kuipiga hiyo namba aliyokuwa amempigia mara kadhaa Rose mama vipi na kupigia muda wote upo kesi mkulikoni nilienda kituo cha polisi kujua kuna nini na huko polisi umefanya nini ah, mambo mambo tu sio kwa na maana eh, naambia mama yule mganga ambaye aliyekuwa mtunasi yolita kanipigia leo amesema vipi mbona tarehe kafar imekaribia na haujafanya chochote kile mpaka sasa hivi ah, mama si bado bado siku tatu tu Na anahitaji ngombe mzima na vitu vingine kwa ajili ya maandalizi ya kafara. E, sawa, ndani ya siku mbili tu hizi nitashughulikia tu mama. Nilikuwa na mambo mengi hapa. Rose usijisahau, kumbuka wewe kwa baba tu. Lakini sio kwa mama mmoja. Usipopambana kumaliza kila kitu itakula kwako na kumbuka kwamba wewe hujanipa mjukuu. Naelewa mama, tutaongea tu baadaye nimechoka sasa hivi. Mama Rose alijibu na kumkatia simu mama yake. Mjukuu mjukuu kila siku tu mjukuu. Wimbo huo kila siku tu. Ah. Aliongea na mama huyo na kujionyesha kwenye sofa akapitwa na usingizi. <laughs> mama mama Rose alikuwa chumbani kwake anapanga nguo akapita senyorita na kuufungua mrango wa chumbani kwa shangazi yake huyo. Anti, ah, senyorita mwanangu. Naenda chuoni baadaye anti love you. I love you to senyo wangu. Ebu jamaa moja hapa kuna kagauni hapa e, nimekunulia kujaribu kidogo. Alimwambia huku akiwa anamuonyesha gauni hilo fupi na zuli la kumeta meta. Jamani anti, asante gauni zuli sana hilo. Ila nachelewa sana bwana anti, nitajaribu tu nikirudi kutoka chuo tena nalivaa kabisa usiku kwenye sherehe ya rafiki yangu. Kwa nini kujaribu dakika ngapi tu na wewe? Hebu njoo hapa. Jamani anti, nachelewa, nachelewa chuo. Tuna assignment ya muhimu sana. Nyorita alilamika huko akiwa anaingia chumbani kwa anti yake huyo ambaye aliinuka na kumpa gaunilo mpwawe huyo. Nyorita huko akitabasamu. Akalivaga gaunilo taratibu huku akitabasamu na shakazi yake huyo. Akimchekea na ndipo alipovaa tu mwili na macho vikamlegea akajikuta anakaa kitandani na kuanza kutoka udenda mdomoni. Safi sana. Hiki ndicho nilichokuwa nataka. Wana Marozi aliongea na wakati huo huo mlango ukagongwa. Anti Rozi, Nyorita yupo mkwako? Sauti ya wifi yake Aminata ilisikika. Hayupo. Alimjibu na kumuinua senyorita ambaye alikuwa hajielewi, anatematema tu denda na kumficha nyuma ya kabati. Wifi yake Aminata akafungua mlango na kuingia akiwa haamini alichoambiwa na Rose. Ah, uwezi kuniambia hayupo huko wakati nimemwona kabisa kwa machonga kana ingia mchumbani kwako? Eh, hey, Aminata. Huko ni chumbani kwangu hata kama ni nyumba yako, eh? Alimzuia mlangoni. Niache. Aminata alimjibu na kumsukuma Rose akaongea kitandani. Aminata, unanisukuma? Rozi aliuliza kwa hasira kulikweli mwanamama Aminata hakumjibu kitu akaanza kumtafuta binti yake alipozunguka nyuma ya kabati akashtuka na kutoa macho kutokana alichokuwa amekiona akamgeukea Rozi Rozi wewe ndiye ambaye umemfanya binti yangu hivi alimuuliza huko akimsogelea kwa hasira Rozi akaanza kurudi kinyume nyume Rozi wewe ndiye umemfanya binti yangu senyorita hivi Aminata alimuuliza kukimfuata Rozi akarudi kinyume nyume Nimemfanya tena Aminata jamani mbona hata sikuelewi mbona binti yangu amelegea tu na tematema tu miudenda tu uwe ndio ambaye umemfanyia hivi alimuuliza kwa kalisa jamani mimi sijui chochote kile Aminata kweli sijui unachokizungumza utalipa kwa hiki ulichokifanya kwa senyorita binti yangu mwana Aminata alikichomoa kisu kirefu kiononi mwake na kukiinua juu kwa lengo la kumchoma rozi aliyekuwa anarudi kinyume nyume ili afike mlangoni akimbi Aminata tafadhali usini uwe nitakwambia ukweli ni hivi ni hivi nini kabla hajajibu akajikuta akiwa anajikuwa na kuanguka chini akafika kukaa kitako hakuna cha kuniambia ukweli lazima ulipe kwa kifanya kwa senyorita mwanangu mwana mama Aminata alinua kisu kile na kuanza kukishusha utosini mwa Rose Aminata hapana usini uwe alipiga mayo mwana mama huyo akikurupuka kwenye sofa mikono akiwa anainua juu mpaka akajikuta analipiga kwa mkono tree ambalo alikuwa amelishika mwana mama Jema Lenye grasi ambayo ilikuwa imebakiwa na juisi kidogo iliyokuwa imebakisha mwana marozi ambayo alikuwa amemwandalia kabla ya jalala. Grasi ikaruka na kuanguka chini kapasuka vipande vipande. Kipande kimoja cha grasi kikaruka na kumkata mwana marozi mguuni 
kumbe ilikuwa ni ndoto bwana mwanamama jema naye alishtuka na kuruka na trailer yake baada ya kushtuka na bosi wake huyo vipi dada alimuuliza mwanamama rozi ambaye alikuwa amejishika kifuani upande wa moyo wa kiheba kama amekimbizwa hivi ndoto tu ndoto ndoto hmm, pole ndoto gani tena dada toka hapa nenda kaendea na kaishughuliza koko unanifuatilia fuatilia ndio watu hayakuhusu inakuhusu nini alimkemea na kuinuka haraka haraka kuelekea chumbani kwake akiwa hajajiona kama mguuni alikuwa amejikata na damu inamchulizika dada mguuni umeumia mwanamama jema alimwambia akajitazama mguuni ndipo kagundua kwamba kipande cha glass kilikuwa kimemkata na ndipo akaanza kusikia maumivu akaenda jikoni kutafuta kitambaa kisha akatoka haraka haraka na kwenda kwenye maegesha ya parking ya magari akaingia kwenye gari lake dogo na kuliwasha akaliondoa kwa kasi walinzi wakimfungulia geti haraka haraka alimanusu la wagonge huyu mwanamke ana nini anataka kutua au mmoja alimuuliza mwenzake ambaye aliinua mabega tu mara baada ya kunusulika kukanyagwa na gari hilo wakati walipokuwa hawajamaliza kulifungua geti lote Harisi akawa mbana nani bajaji anafika mtaani kwao na kukuta taharuki anakuta watu wamejaa wanatazama kinachoendelea akashuka haraka haraka na kumpa deliver wa bajaji pesa yake na kukimbilia kwenda kutazama kinachoendelea na akatoa macho akiwa hamini anachokiwa na mbele yake what arishudia nyumba yake vunjwa vunjwa kwa gali maalumu la chuma la kuvunja majengo na barabara alimaarufu kwa jina la kijiko Mamake akiwa amesimama na binti yake Catherine na msichana Sinyo wanatazama huku mwanamama huyo machozi yakimbubujika machoni yakiwa yanateremka mpaka mashavuni. Harisi akakimbilia kwa mama yake ambaye alimtizama na kumtikisia kichwa tu akisikitika akimaanisha kwamba yemesha kuisha hakuna chao tena. Harisi hakukubali akaingia kwenye utepe wa hatari ambao umezungushwa kumaanisha kwamba mtu yoyote akithubutu kuingia eneo hilo wakati nyumba ikibomolewa tena yao ikiwa ni ya kwanza kabisa huku majirani wa kwenye nyumba nyingine wakiwa wanamalizia kutoa vitu vyao vilivyobaki vya mwisho mwisho na vitu vya mwanamama Cecilia vikiwa vimetolewa vichache nje vingi vikiwemo ndani wakati nyumba inavunjwa kama makochi kitanda na vingine vikubwa vikubwa visivyobebeka kiurahisi Harisi hapana rudi mamake alimpigia makelele lakini wala hata kumsikiliza alisogelea kijiko kile wakati kikiangusha jengo acheni Acheni kubomoa nimetoka kwa mwekezaji mwenye amesema kwamba sitisheni mara moja ubomoaji mpaka atakapokuwa amesema acheni Harisi aliwapigia makelele huku akiwa anapungia mikono Harisi ni hatari rudi mwanangu mamake naye alimpigia makelele Wewe dogo hebu toka hapo rudi ulipotoka utakuja kufa wewe Moja mabounce wanaosimamia zoezi la ubomoaji walimkaribia Harisi huku akiwa anamfuata Kijana huyo alipoona anafuatwa akazunguka nyuma ya kijiko hicho na ili akazunguka na dereva asimamishe zoezi hilo kwa bahati mbaya Hakuona ukuta wa nyumba yao ambao ulikuwa umesha bamizwa ulikuwa unaporomoka ukiwa kwenye nyumba yake. Harisi! Mama yake alipiga makelele huku watu wote wakipiga mayowe. Akageuka na kuona ukuta huo ukiwa na maungia kwa bahati nzuri akarukia pembeni na ukuta ukaanguka kwa pembeni yake. Hadi manusu na mwangukie na uenda ndo ingelikuwa ni mwisho wa maisha yake. Mwana Masesilia kutokana na hofu ya kumwona mtoto wake akipoteza maisha yake alijishika upande wa kulia kifuani mwake moyo ukadegea akaachia mikono ya Catherine na Sinyorita akaanguka mzima mzima mpaka chini Mama Harisi alinuka na kumkimbilia mama yake pale chini akaanza kumtikisa tikisa lakini mwana huyo akufumbua macho wala kutikisika Upande mwingine ndani ya jumba la mzee Mandela, mpelezi Patrick anaingia na gari dogo na kijana Godson ambalo la msichana Senorita. Kijana huyo akiwa amepewa alitumie tu na familia hiyo kutokana na urafiki wake wa karibu na msichana huyo unaotambulika mpaka kwa wazazi wake. Anakutana na mzee Mandela na mkewe ambao walikuwa na shuka kwenye ngazi wakati wa kuondoka kwenda kutazama zoezi la ubomoaji na kulisimamisha ikiwezekana. Oh, afande, za kupoteana. Njema kabisa mzee wangu. Mama naeleaje? Hatu jambo, mzee Mandela alimjibu huku mwanamama Aminata akitazama galilo dogo la binti yake. Kwani hili si ndio gari la senyorita binti yangu ambalo tumemkabidhi Godison imekuwaje kwaje na aliendesha wewe afande? Mwanamama huyo alimuuliza. Si niuliza kuhusu habari za yule kijana Godison. Nipo bado kwenye upelelezi nikikamilisha nitawaambia kinachojiri. Gari naondoka nalo kwa sasa. Nitarudisha pindi upelezi utakapo kamilika. Bado namtafuta binti yenu senyorita. Msiwe na wasiwasi kabisa. Mbelezi Patrick aliongea na kurudi ndani ya gari hilo akaliwasha na kugeuza naro 
akaondoka taratibu ndani ya jumba hilo akiwaacha mtu na mke wake tazamana. E, mbona simuelewi askari mme wangu? Hata mimi bado sijamuelewa ise. Anafanya nini na gari la senyorita na yuko wapi Godson waliuliza na wenyewe. Upande mwingine kisiwani mwanamama mazura alikuwa ametoka ndani na kumkuta mumewe George akichanja kuni nje huku akiwa anaonekanika amejawa na mawazo sana. Mwanamama huyo akiwa amebeba kikombe cha maji taratibu akamfuata. Mama wangu, maji ya kunywa. Alimpa George akapokea na kuyanywa. Upo sawa lakini? Nipo sawa Zuhra. Mbona kama unaonekana umejawa na mawazo sana? Alimuuliza mwanamama huyo akamtazama mwanamama huyo na kutabasamu. Ndashaje kuwaza wakati sijui mke wangu watoto wangu wanaendeleaje nyumbani tangu nilipokuwa nimeacha kwa miaka yote hiyo. Zuhra samani, nataka kurudi nyumbani kwangu. Lakini hapa ni kwako George, na maana kwamba umesahau yote ambayo tuliyofanya mapenzi yangu watoto wangu wanakupenda sana na wewe uliwapenda pia sana. Hmm? Tulivoishi pamoja na kufurahia na kula na kunywa pamoja. Zula, niliyefanya yote kwa sababu sikukumbuka chochote kile kuhusu maisha yangu ya nyuma. Na hawalisia kabisa. Hapa sio kwangu. Nataka kurudi nyumbani kwangu. Huku sina watoto kule na, na watoto na ndipo alipo mke wangu mimi. Alikuwa kwa msistizo kauli ambayo ilimfanya mwanamama mzuri baki amezubatu na kusimama. Machozi yanza kumtilika machoni yakishuka mpaka mashavuni. Penzi msikilizaji mpaka kufikia hapo ndani ya msimu wa kwanza sina ziada. Je. Mama yake na Harisi baada ya kuonekana ambao umeregea na akaanguka chini tunamwita atikisikia afanye chochote je ni mzima amefariki. Mzee Mandela anapata kuliona gari la bintie ambalo alikuwa anatembea nazo Godison analo mpelelezi kwa kesi hiyo. Na mpelelezi kasema subiri nikimaliza nitawaambia na gari nitawapa. Bado hawaelewi nikinachoendelea. Jesi kwa kija kutambua kwamba Senorita binti yao mwenye matatizo ya akili ndio yule analelewa na ile familia ambayo huyu mama Aminata anafanya visa na figisu kwa bomolea nyumba kwa kusipa kuishi. Itakuwaaje msikilizaji? Basi hayo na mengine mengi nitakuwa na majibu yake kamili ndani ya msimu wa pili. Mambo ni mengi mbona ni mchache lakini tutapunguza mambo na muda wa kutosha ndani ya msimu wa pili. Tukutane katika sehemu ijayo. Bye.